அஜு தெய்வானே தமிழ் நாவல்ஸுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் எழுத்தாளர் அஜுத்யா காந்தன் அவர்களின் இரவல் இதயம் என்கிற கதையைத்தான் ஆடியோ நாவலாக கேட்க வருகிறோம் கதையின் குரலாய் நான் ஆர் ஜே கிருத்திகாராஜ் கதையை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ அரசியலை பற்றி மாபெரும் கனவுகளை வைத்திருக்கும் ஒருவன் எதிர்பாராமல் இறக்கிறான் அவனது இதயம் இன்னொருவனுக்கு இடமாற்றப்படுகிறது மருத்துவ துறையில் சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் புதிதாய் இதயம் பொருத்தப்பட்டவனுக்கு அந்த இதயத்தின் கனவுகள் உயிர் பெற்று எழுந்தால் என்னவாகும் அவன் வாழ்க்கையை எவ்வாறு மீட்டெடுக்கிறான் என்பது கதை எனது பாணியில் கொடுத்திருக்கிறேன் கதை கேட்டுட்டு கதை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்க கதையை பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க சரி வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் அஜுத்யா காந்தனின் இரவல் இதயம் அத்தியாயம் ஒன்று தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னை பருவ காலங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால் எப்போது மழை பெய்யும் என்று கணித்து கூற முடியாத பருவநிலை நிலவும் இந்த கலியுலகத்தில் மார்கழி மாதத்தில் வார இறுதி நாட்கள் வரட்டு பணி பெய்யும் மார்கழி குளிரை விரட்டி கொண்டு வானத்தில் கருமேகங்கள் சூழ மின்னல் வெட்டிக்கொண்டு மழை கொட்டுவதற்கான அறிகுறி தென்பட வேலையில் இருந்து வீட்டுக்கு திரும்பிக் கொண்டு இருந்த அத்தனை சென்னை நகரவாசிகளும் மழை பெய்யும் முன் வீட்டுக்கு சென்றுவிட வேண்டும் என்ற அவசரத்தில் சாலையில் வேகமாக தங்கள் வாகனங்களை ஓட்டிக்கொண்டு இருந்தனர் வேளச்சேரி ஈசிஆர் ரோட்டில் வாகன நெரிசல் சற்றே குறைந்திருக்க நேரமோ மணி பத்து என்று புரிந்தது தனது வேலை முடிந்து வீட்டுக்கு செல்லும் அவசரத்தில் அவன் தனது பைக்கை சற்று வேகமாக ஓட்டினான் ஆனால் திருப்பத்தில் எதிர்பாராத விதமாக சற்று வயதானவர் தனது சைக்கிளில் குறுக்கே வந்துவிட அவரை விலகுவதற்காக இவன் சற்றே ஒடித்து திருப்ப இவன் ஓரமாகத்தானே வருகிறான் என்று நினைத்து மிக வேகமாக வந்த நகராட்சி வண்டி ஒன்று அவனை அடித்து தூக்கியது மேலே நாலு அடி வரை தூக்கி எறியப்பட்டதால் தலையில் இருந்த ஹெல்மெட் கழண்டு விழுந்துவிட அவனது பின்னந்தலை ரோட்டில் பலமாக அடிப்பட்டது குருதி வழிந்தோட அவன் தரையில் கிடக்க அரை நொடியில் எல்லா வாகனங்களும் கீறிச்சிட்டு பிரேக்கை அழுத்தி நிற்க கூட்டம் கூடியது யாரோ ஒருவர் போலீஸுக்கு தகவல் சொல்ல அவர்கள் ஆம்புலன்ஸுடன் வந்து அவனை தூக்கி கொண்டு சென்றனர் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை மாநில அமைச்சர் ஒருவரின் பினாமி நடத்தும் மருத்துவமனை அது அங்கு ஐசியூவில் இருக்கும் அமைச்சரின் மகனுக்கு மருத்துவம் செய்யும் டாக்டரிடம் என்ன டாக்டர் ஒரு வாரமா நீங்க இதே பதிலத்தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எப்பதான் என் பையனுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணுவீங்க ஆபரேஷன் பண்ணணும்னா முதல்ல மாற்று இதயம் கிடைக்கணும் அது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை சார் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்க அமைச்சரின் அலைபேசி ஒலித்தது அவர் கைத்தடிகளில் ஒருவன் ஐயா நான் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து பேசுகிறேன் இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேஸ் வந்திருக்கு இங்கே விசாரித்தேன் சின்ன வயசு மாண்டையில் அடிபட்டிருக்கு பிழைக்க மாட்டான்னு பேசிக்கிட்டாங்க ஏதோ மூளைச்சாவாம்ல அப்படிங்கிறாங்க அப்படியா டாக்டர் யார்னு விசாரி எந்த ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கே நிற்கிறாரு எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு சொல்லு சரிங்க ஐயா என்று அவன் சொன்னதும் கைபேசி அனைத்து சட்டப்பையில் வைத்தவர் டாக்டர் இப்ப இருதயம் கிடைச்சா எத்தனை மணிக்கு ஆபரேஷன் பண்ணுவீங்க உடனே பண்ணிடலாம் சார் அப்ப அதுக்குள்ள ஏற்பாட்டை பண்ணுங்க அந்த ஆபரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷல் டாக்டரை வரவழைங்க மற்றத நான் பாத்துக்கிறேன் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் எல்லாம் கணக்கச்சிதமாக நடக்க அந்த கைத்தடி தன்னுடைய மேற்பார்வையில் அந்த வாலிபனை இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வந்தான் துடிக்கும் அந்த இதயத்தை காத்திருந்த டாக்டர்கள் அந்த வாலிபனின் உறவினர்களின் அனுமதி இல்லாமல் அவனை கருணை கொலை செய்து அவனது இதயத்தை எடுத்து அமைச்சரின் மகனுக்கு பொருத்தினர் வெற்றிகரமான ஒரு இதயமாற்று அறுவை சிகிச்சை நடந்தது ஆனால் அதில் பெருமைப்படும் விஷயம் எதுவும் இல்லை வெளியில் மருத்துவர்கள் வந்து நல்ல செய்தி சொல்ல வேண்டுமே என்ற கவலையோடு அமர்ந்திருந்த அமைச்சர் மாணிக்க வேலுக்கு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்ச்சி நினைவுக்கு வந்தது சென்னை கோபாலபுரத்தில் உள்ள அமைச்சர் மாணிக்கவேலின் வீடு வீடு என்பதை விட மாளிகை என்பதுதான் பொருந்தும் அதில் வாசலில் உள்ள வரவேற்பு அறையில் அமைச்சரை பார்ப்பதற்கென்று கட்சிக்காரர்களும் அலுவலக அதிகாரிகளும் குவிந்து கிடந்தனர் கனிச்செல்வன் அமைச்சரின் வலது கை இடது கை அப்பப்ப பி ஏ என்று பல அவதாரம் எடுக்கும் அவரது கட்சியின் அந்நாள் மூத்த உறுப்பினர் இந்நாள் விசுவாசி வெளியே வந்து அண்ண குளிக்க போயிட்டாங்க இப்ப வந்துடுவாங்க என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றார் 
குளித்துவிட்டு கட்சி வேட்டி துண்டு சகிதம் கீழே இறங்கி வந்தவர் பூஜை அறையில் மனைவி தாமரை ரெடியாக வைத்திருந்த ஆரத்தியை கண்ணில் ஊற்றிக் கொண்டு டைனிங் ஹாலுக்கு வந்தவர் என்ன இன்னும் ரிஷி சாப்பிட வரலையா இன்னும் வரலைங்க என்று தாமரை சொல்லி வாயை மூடு முன் ஹாய் டாட் குட் மார்னிங் என்று மாடிப்படிகளில் துள்ளலாய் இறங்கி வந்தவனை பார்த்தார் என்ன ரிஷி நேற்று நைட் நீ வர மிட் நைட் ஆகிட்டது போல இருக்கு ஆமா டட் கம்பெனி வேலை முடிய கொஞ்ச நேரம் ஆகிட்டது ஆனா அதுக்கப்புறமும் நீ வீட்டுக்கு வர கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் ஆகுதே உடம்ப கவனமா பாத்துக்கோ என்றவர் நீ சீக்கிரம் கட்சி பொறுப்புக்கு வரணும் ரிஷி பிளீஸ் டாட் என கம்பல் பண்ணாதீங்க எனக்கு என் கம்பெனி தான் முக்கியம் அப்புறம் எதுக்கு என்னை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி படிக்க வச்சிங்க கம்பெனியா ஆயிரம் வேலை ஆள் போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஆனா கட்சி பொறுப்புக்கு நீ தான் தலைமை தாங்கணும் இப்ப நீ இளைஞர் அணி கட்சி தலைவன் ஆனாதான் பின்னால நீ தலைமை பொறுப்பை ஏற்க முடியும் டட் பிளீஸ் கட்சி பொறுப்பு பதவி இதெல்லாம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க எனக்கு அதில் இடம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை டட் என்றவன் அலைபேசி ஒலிக்கவும் எடுத்து காதில் வைத்தவன் என்ன விக்ரம் வந்துட்டே இருக்கேன் ஹாஃப் அன் ஹவர்ல நாங்க இருப்பேன் நீ எல்லாம் ரெடியா வச்சிரு அம்மா எனக்கு ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு நான் டிஃபனை வெளியில பாத்துக்கிறேன் என்றவன் தனது ஹோண்டா சிட்டி காரை எடுத்துக்கொண்டு பறந்து விட்டான் ஏங்க சாப்பிட வந்த பிள்ளையே பேசிய சாப்பிட விடாம வெளியே அனுப்பி வச்சுட்டீங்க உங்களுக்கு இதே வேலையா போச்சு ஏய் உன் பிள்ளை என்ன சாப்பிடவா பட்னியா இருக்க போறான் ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல் போய் முக்கிட்டு தான் போவான் நான் இவனை படிக்க வச்சது தாண்டி தப்பா போச்சு பேசாம லோக்கல் காலேஜ்ல சேர்த்திருந்தா இந்நேரம் அரசியலுக்கு வந்திருப்பான் கொஞ்சம் கௌரவமா இருக்கட்டுமேனு வெளிநாட்டுல படிக்க வச்சேன் பாரு அதுதான் நான் செஞ்ச தப்பு என்று பொண்டாட்டியிடம் காய்ந்தவர் கையை கழுவி விட்டு கிளம்பினார் சென்னையில் உள்ள பிரபலமான நட்சத்திர ஹோட்டலுக்குள் நுழைந்த ரிஷியின் கார் படு வேகமாக சென்று ஹோட்டலின் வாயிலில் நின்றது வேகமாக இறங்கிய ரிஷி தனது கையில் உள்ள காரின் சாவியை வாசலில் உள்ள செக்யூரிட்டியிடம் தூக்கி போட்டுவிட்டு அங்கிருந்த வாயிர் கௌப்பானின் வணக்கத்தை சட்டை செய்யாது உள்ளே நுழைந்தான் குட் மார்னிங் பாஸ் என்ற விக்ரம் ரிஷியின் நெருங்கிய தோழன் மற்றும் பி ஏ அவனுடன் பள்ளியிலிருந்து காலேஜ் பின்னர் ஃபாரின் என்று எல்லா இடங்களிலும் ஒன்றாக படித்த நட்பு அவர்களுடையது ரிஷியின் கம்பெனிக்கு அச்சாணி அவன் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் ஒன்றாக பார்ட்டி பப்பு என்று சென்றாலும் ரிஷியை பத்திரமாக வீடு கொண்டு வந்து சேர்ப்பவன் குட் மார்னிங் விக்ரம் அவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்களா எஸ் பாஸ் வாங்க ஏற்கனவே ரிசர்வ் பண்ணியிருந்த டேபிளுக்கு இருவரும் செல்ல அங்கு ஜெர்மன் கம்பெனி பார்ட்னர்ஸ் வந்திருந்தனர் ஹாய் ஜென்டில்மென்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சிட்டி மெட்ராஸ் என்று இருவரையும் கைக்குலுக்கி வரவேற்றான் ஹாய் ரிஷி ஹவ் ஆர் யூ ஃபைன் அடுத்த இரண்டு மணி நேரம் நால்வரும் பயங்கர டிஸ்கஷனில் இருந்தனர் முடிவாக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக தேங்க்யூ ரிஷி நாங்க கிளம்புறோம் என்று கைக்குலுக்கிவிட்டு விடை பெற்றனர் அவர்கள் சென்றதும் விக்ரம் அடுத்த என்ன ப்ரோக்ராம் எதுவும் இல்லை ஆஃபீஸுக்கு போக வேண்டியது தான் அப்போ நீ ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பு அப்போ நீங்கள் நடிகர் டீனா கூட ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறேன் என்ன அது அப்பா உங்களை கல்யாணம் பண்ண சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அதையாவது நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்கு தேவை இல்லாமல் இவங்க கூட எல்லாம் எனக்கு கல்யாணத்தில் அவ்வளவு விருப்பம் இல்லை அப்பா கல்யாணத்துக்கு எப்படி பொண்ணு பார்ப்பாரு அவரை மாதிரியே இன்னொரு பிஸ்னஸ் மேனோட பொண்ணாக இருக்கும் ரெண்டு பணம் முட்டையும் ஒன்றா சேர்றதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு அவ்வளவுதான் ஐ டோன்ட் லைக் இட் அப்பா கிட்ட இதை சொன்னா நான் என்னமோ எவ்வளையாவது இழுத்துக்கிட்டு வந்துடுவேனோனு நினைப்பாரு எதுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை எனக்கு என்னோட கம்பெனியா பெரிய அளவுல கொண்டு வரணும் அவ்வளவுதான் நீ போய் வேலையை பாரு நான் நைட்டு வந்துடுவேன் நாளைக்கு பார்க்கலாம் வழக்கமான மகாபலிபுரம் பீச் ரிசார்ட் தானே யா பாய் என்று காரை எடுத்துக்கொண்டு ரிஷி சென்றதும் விக்ரம் தனது தோள்களை குலுக்கி கொண்டு தனது காரில் ஏறி கம்பெனிக்கு சென்றான் இரவு ஏழு மணி வரை ஆபீஸில் இருந்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்த விக்ரமுக்கு இரவு பதினோரு மணிக்கு ரிஷிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்திருக்கும் விவரம் தெரிந்து அங்கு விரைந்து சென்றான் அவனை கண்டதும் ஏண்டா எங்க போய் தொலைஞ்சனி அவனை விட்டுட்டு சே எத்தனை தடவை சொல்றது அவனுக்கு என்று அவன் அப்பா கத்தி கொண்டிருக்கும் போதே உள்ளிருந்து வந்த டாக்டர்கள் சார் வெளிக்காயம் எதுவும் இல்லை ஆனா ஸ்டியரிங் வில் நல்ல நெஞ்சில மோதினதால இருதயம் நல்ல டேமேஜ் ஆகியிருக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கழித்து தான் சொல்ல முடியும் என்று சொல்ல சொந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்பதால் எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டுகளையும் வரவழைத்து பார்த்ததில் முடிவாக எல்லாரும் சொன்ன ஒரே பதில் இப்போதைக்கு பிழைத்து விட்டாலும் பெரிய அளவில் முந்தி மாதிரி உற்சாகமாக வலம் வர முடியாது என்பதுதான் இதற்கு வேற வழியே இல்லையா என் மகன் பழைய மாதிரி எனக்கு வேணும் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க எத்தனை கோடி வேணும் அல்லது எந்த நாட்டுக்கு போகணும் சொல்லுங்க என்று படப்படுத்தவரை ஒரு டாக்டர் மட்டும் 
சார் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மாற்று இதயம் வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்று சொல்ல அன்றில் இருந்து இந்த பதினைந்து நாட்களாக ரிஷிக்கு பொருத்தமான இருதயத்திற்காக அவர் செய்யாத முயற்சி இல்லை விளைவு ஒரு வாலிபனின் உயிர் அவன் அறியாமல் அவனது குடும்பம் அறியாமல் பறிக்கப்பட்டது அடுத்த மூன்று மணி நேரம் கழித்து ஆபரேஷன் சக்சஸ் என்ற வார்த்தையோடு வெளியே வந்த ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருதய ராஜை அணைத்து கொண்டார் தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் என்று ஆனந்தத்துடன் சொன்ன மாணிக்க வேலை ஓகே சார் நோ எமோஷனல் என்று முதுகை தட்டி ஆசுவாசப்படுத்தினார் மறுநாள் காலை விஷயம் தெரிந்து அந்த வாலிபனின் பெற்றோர்கள் மற்றும் ஒரு அழகான இளம்பெண் இன்னும் அலுவலக நண்பர்கள் எல்லோரும் பதறி கொண்டு வந்தனர் ஐயோ ஆதி உன்னை இப்படி பறி கொடுத்துட்டு நாங்க இன்னும் உயிரோடு இருக்கோமே இந்த கடவுளுக்கு கண் இல்லையா இந்த பொண்ணுக்கு யார் பதில் சொல்றது பெற்றவள் கதறி உருள தந்தை அங்குள்ள டாக்டரிடம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார் சார் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கொண்டு போனாங்க அப்பவே நினைவு போயிடுச்சு ஆனா அங்க ரொம்ப கூட்டமும் ராத்திரி ஆகிட்டதுனால காலையில தான் பெரிய டாக்டர் எல்லாம் வருவாங்கிறதால நான் தான் இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் ஆனா தம்பிக்கு நினைவு திரும்பாமலே போயிட்டுது பாடி போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப வந்துடும் அந்த அமைச்சரின் கைத்தடி சமயம் பார்த்து ஆதியின் தந்தையிடம் கதை விட்டு கொண்டு இருந்தான் அப்போது அங்கே ஓடி வந்த இன்னொரு இளம்பெண் வைச்சு என்று கூவிக்கொண்டே வந்து அந்த இளம்பெண்ணை அணைத்து கொண்டாள் அவளை பார்த்ததும் சௌமி எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியலடி ஆதி பத்தி என்னென்னவோ சொல்றாங்கடி ஐயோ இதை நான் நம்ப மாட்டேன் அவர் உள்ள இருக்கார் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல சரியாயிடும் அவர் எவ்வளவு தைரியமானவர் அவருக்கு அப்படி ஒண்ணும் ஆகியிருக்காது என்றவள் ஆகி இருக்காதுல்ல சொல்லடி என்று கதறி துடித்தாள் வைஜு கடவுளுக்கு கண் இல்லையா எப்படி இதை நீ தாங்க போற எனக்கே அண்ணா ஆபீஸ்ல இருந்து சுகுமார் போன் பண்ணி சொல்லவும் தாண்டி ஓடி வர எப்படி பெரியம்மா பெரியப்பா இதை தாங்க போறாங்க தெரியலையே அண்ணன் அவங்களுக்கு ஒரே பையன் இதுக்காடி நான் உங்க லவ்வுக்கு சப்போர்ட் பண்ணினேன் ஐயோ இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டே இரு பெண்களும் கதறி துடிக்க அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் இது அனைத்தும் பார்த்த மாணிக்கவில் தனது பக்கத்திலிருந்து இன்னொரு ஆளிடம் காதில் ஏதோ சொல்ல அவன் தலையாட்டியபடியே சென்றான் தொழிலதிபர் நல்ல கண்ணு வீடு காலை வேளையில் பூஜை முடித்து டைனிங் டேபிளுக்கு வந்தவர் மனைவி பரிமாற சாப்பிட ஆரம்பித்தார் அப்போது வீட்டு லேண்ட்லைன் ஒலிக்கவே அதை எடுத்த வேலையால் கொஞ்சம் இருங்க ஐயா கிட்ட சொல்றேன் என்று கூறிவிட்டு ஐயா போன் எங்க நீ ஏன் என்னன்னு கேளு என்று அவனிடமே சொல்ல அவன் ஐயா என்ன விஷயம்னு கேட்டாங்க என்று கேட்க அந்த பக்கத்தில் இருந்தவன் என்ன சொன்னானோ இவன் ஐயா என்று பதறியபடியே வந்தான் என்னடா சொல்லிட்டாளு என்ற சொர்ணம் அவனை அதட்ட அம்மா சின்னம்மா மாப்பிள்ள ஆக்சிடென்ட்ல போயிட்டாராம் என்று சொல்லிவிட்டு கண்ணீர் வடிக்க ஐயோ வைச்சு என்னங்க நம்ம வைச்சு என்று அழ ஆரம்பிக்க ஏய் நிறுத்து இப்ப எதுக்கு ஒப்பாரி வைக்கிற நல்ல விஷயம் தான் நடந்திருக்கு போ போய் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கொண்டு வா என்று மனைவியை ஏவினார் அவரது அதட்டல் பார்த்து பயந்த சொர்ணம் அவர் கேட்டபடியே ஐஸ்கிரீமை எடுத்து வேலைக்கார பெண்ணிடம் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு ஹோருமாய் உட்கார்ந்து அழ ஆரம்பித்தார் கையை கழுவிவிட்டு வந்தவர் இப்ப எதுக்கு அழுவுற அவன் தான் பெருசுன்னு போனான்ல இப்ப அவனே போயிட்டான் பேசாம இரு இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நம்ம பொண்ண நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடலாம் கல்யாணமாகி இன்னும் ஒரு வருஷம் கூட ஆகல இப்பெல்லாம் மறு கல்யாணம் சாதாரணம் டி அவன் இருக்கிற தைரியத்துல தானே எதிர்த்தா இப்ப தன்னால நம்ம கிட்ட வந்துடுவா அவ வரும்போது கொஞ்சம் சோகமாய் இருக்கிற மாதிரி இரு மத்ததான் நான் பாத்துக்கிறேன் என்று சொன்னவர் அவசரமாய் கிளம்பி வெளியில் சென்றார் பத்து நாட்கள் கழித்து அவர் பெண்ணை பார்க்க வந்த நல்ல கண்ணு அம்மாடி நான் இப்பதான் விஷயம் கேள்விப்பட்டு வாரேன் ஒரு வாரம் பிஸ்னஸ் விஷயமா வெளிநாடு போயிருந்தேன் என்னதான் அப்பாவுக்கு கோபம்னாலும் எங்கிருந்தாலும் நீ நல்லா இருக்கணும்னு தான் நினைச்சேன் பாப்பா இப்படி ஆயிடுச்சே இனி இங்கிருந்து என்னமா பண்ண போற நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுமா என்று நைச்சியமாய் பேசினார் அப்பா நான் எங்கேயும் வரல ஆதியோட அம்மா அப்பாக்கு வேறு யாரும் கிடையாது இப்போதைக்கு என்ன விட்டா அவங்கள பார்த்துக்க ஆள் இல்ல மேலும் நான் ஐஏஎஸ் படிக்கணும் என்கிறது அவரோட விருப்பம் அதுக்காக என்ன அவர் கோச்சிங் கிளாஸ்ல சேர்த்து விட்டிருந்தார் அவரோட கணவன் நான் நினைவாக்கணும் இது மட்டும்தான் இப்போது என்னோட லட்சியம் என்னை யாரும் வற்புறுத்தாதீங்க என்று சொல்லிவிட்டாள் ஏய் ஓ மகனை விட்டு ஏன் பொண்ணை உங்க வீட்டு வேலைக்காரி ஆக்கிட்டீங்கல்ல உன்னை பார்த்துக்கிறேண்டா என்று கோபத்தில் கத்திவிட்டு போனவரை பார்த்து பயந்து போன ஆதியின் அப்பாவை பார்த்து 
அங்கள் பயப்படாதீங்க நான் இருக்கேன் தைரியமா இருங்க என்று சொல்லி தேற்றினாள் அம்மா நீ எங்களுக்காக கவலைப்படாத உங்க அப்பா சொல்றது தான் சரி ஆதி இருந்தா சரி ஆனா அவனே போயிட்டான் உனக்கு வாழ வேண்டிய சின்ன வயசுமா உங்க அப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு அவர் சொல்ற மாதிரி ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருமா என்று சொன்னார் இல்லப்பா இந்த பத்து மாதம் அவரோட நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எனக்கு நிறைவாகத்தான் இருக்கிறது இப்போதைக்கு ஆதி உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை நான் செய்யணும் மேலும் அவர் கணவன் நான் நிறைவேற்றணும் அப்புறம்தான் மத்தது எல்லாம் என்று தெளிவாக கூறியவள் தனது அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் அத்தியாயம் இரண்டு சரியாக இரண்டு வருடங்கள் கழித்து சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து சென்னை வரும் தனது நண்பனை வரவேற்க மிகவும் எதிர்பார்ப்புடன் நின்ற விக்ரமிற்கு ஆச்சரியத்தை அளிக்கும் வண்ணம் ரிஷி டெல்லியில் இருந்து வரும் விமானத்தில் வந்து இறங்கினான் ஆபரேஷன் முடிந்ததும் அவனது உடல் நலம் தேருவதற்காக மிசௌரியில் உள்ள தங்களது பங்களாவிற்கு ஒரு டாக்டர் நர்ஸ் மற்றும் கவனித்துக் கொள்ள இரண்டு வேலையாட்கள் சகிதம் மாணிக்கவேல் ரிஷியை அனுப்பி வைத்தார் உடல் நலம் சரியானாலும் ரிஷி அங்கிருந்தே தனது பிஸ்னஸை கவனித்துக் கொள்ள விக்ரம் இங்கேயே இருக்க வேண்டியதாயிற்று ஹாய் விக்ரம் என்று அணைத்து கொண்ட ரிஷியை பழைய நினைவில் இருந்து மீண்ட விக்ரமும் பாஸ் என்று அணைத்து கொண்டான் டே என்னடா பாஸ் இப்ப ஃப்ரெண்டா தானே வந்திருக்க அப்புறம் என்ன கால் மீ ரிஷி பை த பை திஸ் இஸ் விபுல் பாடி கார்ட் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் விபுல் திஸ் இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் விக்ரம் என்க இருவரும் பரஸ்பரம் கை குலுக்கி கொண்டனர் வாங்க போகலாம் என்று ரிஷியை அழைத்து கொண்டு விக்ரம் முன்னால் செல்ல லக்கேஜ் உள்ள ட்ராலியை தள்ளி கொண்டு விபுல் பின்னால் வந்தான் நேரா வீட்டுக்கு தானே ரிஷி ஆமா என்றவன் சொல்லுடா எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எவ்வளவு நாள் இங்க வரவே மாட்டேன்னு அங்கே இருந்தீங்க இப்ப திடீர்னு திடீர்னு எல்லாம் இல்லை உடம்பு குணமாகவே ஆறு மாதத்துக்கு மேலாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்க வரணும்னு நினைக்கிறப்ப அங்க ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பிச்சா என்னன்னு ஒரு ஐடியா வந்தது அதுவும் ஆரம்பிச்சு வெற்றிகரமா நடக்குது அப்புறம் என்ன பேக் டு தி பெவிலியன் அது இருக்கட்டும் நான் கேட்ட விபரம் எல்லாம் என்னாச்சு எல்லாம் இதில் இருக்கு என்று ஒரு ஃபைலை தூக்கி விக்ரம் காண்பித்தான் அதை வாங்கி பார்த்த ரிஷி குட் என்றவன் ஃபைலை பிரித்து பார்த்தான் ஓகே நான் படிச்சுட்டு என்ன செய்யணும்னு சொல்றேன் அதற்குள் விக்ரமின் அலைபேசி ஒலிக்கவே எடுத்து பேசினான் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வந்துருவோம் அவன் அலைபேசியை வைத்ததும் ரிஷி என்ன விக்ரம் அப்பாவா என்று கேட்க ஆமா ரிஷி அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் வீட்டுக்கு சென்ற ரிஷியை அவனது அம்மா தாமரை ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றாள் வாப்பா ரிஷி வலது காலை எடுத்து வச்சு வா இனியாவது நீ எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் என்று கண்கள் கலங்க சொன்ன அம்மாவை அணைத்து கொண்டான் எப்படி மார்க்கீங்க எனக்கு என்னப்பா நல்லா தான் இருக்கேன் உன்னை பார்க்க இந்த ரெண்டு வருஷமா இங்கேயும் அங்கேயுமா அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன் இப்போதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு உங்க கையால சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு மதியம் லஞ்ச் உன் கையால தாமா அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் இரு உனக்கு பிடிச்ச மாம்பழ ஜூஸ் போட்டு இருக்கேன் இதோ கொண்டு வரேன் அம்மா அப்படியே இன்னும் ரெண்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு வாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் அவன் சொன்னபடியே மூன்று கிளாஸ் ஜூஸ் ஒரு ட்ரேயில் வைத்து எடுத்து வந்தவள் மூன்று பேருக்கும் கொடுத்தாள் அம்மா இது இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் பேர் விபுல் எனக்கு மிசோரிலையும் டெல்லியிலையும் முழு உதவியாக இருந்தது இவன்தான் இவனும் விக்ரம் மாதிரி எனக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு அப்படியாப்பா சரி எடுத்துக்கோங்க ரிஷி உன் அப்பா தேடிட்டே இருக்காரு ஜூஸ் குடிச்சுட்டு நீ மட்டும் போய் என்னென்னு பார்த்துட்டு வா ஜூஸை குடித்து விட்டு வீட்டிலேயே இன்னொரு சைட்டில் இருந்த அப்பாவின் கட்சி அலுவலக அறைக்குள் நுழைந்தான் இவன் உள்ளே நுழைந்ததும் அப்பாவிற்கு அருகில் இருந்த கைத்தடி அப்பாவின் காதில் குனிந்து ஏதோ சொல்ல திரும்பி பார்த்த அமைச்சர் மாணிக்கவேல் எழுந்து வந்து வாப்பா ரிஷி என்று மகனை அணைத்து கொண்டார் உடம்பெல்லாம் எப்படி இருக்கு என்று கேட்ட அப்பாவிடம் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு என்னப்பா நீ தான் இளைஞர் அணியில் சேர சம்மதம் சொல்லிட்டியே அந்த சந்தோஷம் ஒன்னே போதுமே நீ திரும்பி வந்த உடனே கட்சியில் சேர்ந்து அதன் உறுப்பினராக ஒன்றா ஆக்கிடணும்னு முடிவு செய்து கட்சியில் உள்ள முக்கியமான ஆட்களை வரவழைத்திருக்கேன் கட்சி உறுப்பினரானதும் நாளைக்கு நாம் போய் மரியாதைக்கு நம்ம தலைவரை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஓகேப்பா ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா என்று அவன் கேட்க ஆமாம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு அந்த ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வாப்பா என்று சொன்னதும் ஒருவன் ஒரு ஃபைலை தூக்கி கொண்டு வந்து அவர் கையில் கொடுத்தான் அதில் உள்ள பேப்பர்களில் எல்லாம் ரிஷியிடம் சைன் வாங்கியவர் அவனுக்குரிய உறுப்பினர் அட்டையை அவன் கையில் கொடுத்தார் எல்லோரையும் பார்த்துவிட்டு அவன் காதில் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லி ஒரு வார்த்தை பேசு என்று அறிவுறுத்த வணக்கம் என்று எல்லாருக்கும் பொதுவாக சொல்லிவிட்டு 
அப்பா ரொம்ப நாளா என கட்சியில இணைந்த நாட்டுக்காக பாடுபடுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு ஆனாலும் எனக்கு அதில் எல்லாம் ரொம்ப விருப்பம் இல்லாம இருந்தது இப்ப கொஞ்ச நாளா அவர் சொன்னதை யோசிச்சு பார்த்தேன் நாட்டுக்காக ஏதாவது பண்ணலாமோ இல்லையோ நம்மள மாதிரி இருக்கிற சக மனிதனுக்காக ஏதாவது பண்ணலாம் என்று தோணுச்சு அதனால கட்சியில உள்ள இளைஞரணி உறுப்பினராக சேர்ந்திருக்கேன் என்று சொல்ல வழக்கம் போல் எல்லா கட்சியிலும் இருக்கும் எதே சொன்னாலும் கைத்தட்டும் ஒரு கூட்டம் கைத்தட்டி ஆர்ப்பரித்தது ரிஷி இங்க வா இவருதான் சண்முகநாதன் கட்சியில் ஐயாவுக்கு அடுத்தபடியா இவருக்கு தான் பெரிய மதிப்பு அவர்கிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கோ என்று ஒரு பெரியவரை அவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் வணக்கம் என்று சொல்லி கை குவித்து தன் முன்னே நின்ற அந்த வாலிபனை சண்முகநாதனின் கண்கள் அளவெடுத்தது அரசியல் கட்சி உறுப்பினர் என்றாலே கருப்பாகவும் முரட்டு தொற்றத்துடனும் படிப்புக்கும் தொற்றத்திற்கும் எந்தவிதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்று பறைசாற்றும் விதமாக இல்லாமல் பார்த்த உடனே மதிக்க தோன்றும் அழகையும் கம்பீரத்தையும் ஒருங்கே கொண்ட ஒரு ராஜகுமாரன் மாதிரி நின்ற அந்த வாலிபனே அவரது கண்கள் நோட்டமிட்டது என்னப்பா மாணிக்கவேல் தம்பி நம்ம கட்சி வேலையெல்லாம் பாப்பாரா பார்த்தா ஒரு கம்பெனி முதலாளி மாதிரி இருக்காரு இவருக்கு கட்சியெல்லாம் சரிபட்டு வருமா என்று கேட்க அதெல்லாம் சரிபட்டு வரும் என்று பதில் கொடுத்து விட்டு மகனை பார்த்து சரிப்பா நீ கிளம்பு நாளைக்கு காலையில முதல் வேலையா போய் நம்ம ஐயாவை பார்த்துடலாம் என்று அவனை அனுப்பி வைத்தார் வீட்டுக்கு வந்தவன் அம்மாவை அழைத்து அம்மா அவுட் ஹவுஸ் ரெடி பண்ணுங்க அங்கதான் விபுல் தங்க போறான் என்றவன் விக்ரமிடம் விக்ரம் நீ இப்ப போய் விபுலுக்கு நம்ம கம்பெனி எல்லாம் காட்டு நைட் கூட்டிட்டு வா அதுக்குள்ள எங்க அவுட் ஹவுஸ் ரெடியாக இருக்கும் நாளைக்கு காலையில நான் கட்சி தலைவரை பார்த்துட்டு அப்புறம் கம்பெனிக்கு வரேன் என்று சொல்லி அவர்களை வெளியே அனுப்பினான் ஆமா மாடியில் என்னோட அறையில் இருக்கேன் நீங்க அப்பா வந்ததும் சாப்பிடுவதற்கு கூப்பிடுங்க என்றவன் இரண்டு இரண்டு படிகளாக தாவி மாடிக்கு தன்னுடைய அறைக்கு சென்று விட்டான் உள்ளே நுழைந்தவனுக்கு இரண்டு வருடங்கள் கழித்து தன்னுடைய அறைக்குள் வந்ததும் ஒரு நொடி தான் அங்கு இருந்து கிளம்பிய அந்த நாள் நினைவுக்கு வந்தது அம்மாவின் கைவண்ணத்தில் அறை அப்படியே தூசி அடையாமல் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்து இருந்தாலும் தன்னுடைய வாசம் அங்கு இல்லாதது அவனுக்கு புரிந்தது அங்கிருந்து கட்டிலில் மெதுவாக உட்கார்ந்து அவன் தன் கையில் இருந்த ஃபைலை எடுத்து அதன் முதல் பக்கத்தை திருப்பினான் முதல் பக்கத்தில் இருந்த புகைப்படம் ஆதித்யா அந்த போட்டோவை சற்று நேரம் பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் போட்டோவை தடவி கொடுத்தான் அவனை பற்றிய குறிப்புகளை படித்து முடித்துவிட்டு அடுத்த பக்கம் திருப்பினான் ஆதித்யாவின் பெற்றோர் அதற்கு அடுத்த பக்கத்தில் இருந்த போட்டோவில் இருந்த பெண்ணை பார்த்ததும் ஒரு நொடி அவனது இருதயம் வேகமாக துடித்து பின்னர் சமநிலைக்கு வந்தது வைஜெயந்தி ஆதித்யாவின் காதலி பின்னர் மனைவி அவளையே பார்த்து இருந்தவனுக்கு தன் கண்ணில் இருந்து வழிந்த கண்ணீரை அடக்க முடியாது போயிற்று ஒரு சமயம் சென்னையில் உள்ள மிக பிரபலமான தொழிலதிபர் வீட்டு திருமணத்திற்கு தனது மனைவி மகனை கட்டாயப்படுத்தி மாணிக்கவேல் அழைத்து கொண்டு சென்றார் அங்கு தொழிலதிபர் நல்ல கண்ணு குடும்பத்தை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் அப்போது அவருடைய மகள் என்று வைஜெயந்தியை அறிமுகப்படுத்தும் போது இத்தனை அழகான பெண்ணா என்று நினைத்தான் இதான் என் மகரிஷி என்று அறிமுகப்படுத்தி வைக்க வணக்கம் தம்பி என்றவர் நாங்க அங்க போய் உட்கார்றோம் நீங்க வாங்க என்று கூறிவிட்டு சென்று விட்டார் அவர் சென்றதும் மகனிடம் இப்ப பார்த்தல ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணை உனக்கு தாரேன் தாரேன்னு அவர் சொல்லிட்டே இருக்கார் அந்த பொண்ணை காட்டத்தான் உங்க ரெண்டு பேரையும் இந்த கல்யாணத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தேன் என்றார் கல்யாணம் என்ற வார்த்தையை பிடிக்காத ரிஷி இந்த வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க நான் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு என்னால் இந்த கல்யாணத்தில் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு முழிச்சுட்டு இருக்க முடியாது டே என்னடா பேசுகிற நீ அப்போ நானும் உங்கள் அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு முழிச்சுட்டா இருக்கேன் நான் என் வேலையை பார்க்கல உங்கள் அம்மா பாட்டுக்கு பேசாமல் இருக்கல அதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு வாழ்க்கையை நடத்த பார்ப்பானா பெரிய வெட்டி நியாயம் பேச வந்துட்டான் என்றவர் தனக்கு தெரிந்த நியாயத்தை பொழந்து கட்ட தெரியாம உங்க கூட வந்துட்டேன் தயவு செய்து இன்னொரு பத்து நிமிஷத்துல என்ன ரிலீஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்புறீங்க இல்ல அப்புறம் பாத்துக்கோங்க என்னை நீங்க தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாத இடத்துக்கு போயிடுவேன் என்று அம்மாவின் காதில் மிரட்டினான் பயந்து போன தாமரை பேசாம இருடா ஒரு பத்து நிமிஷத்துல நான் எதையாவது சொல்லி உன்னை கூட்டிட்டு போயிடுறேன் என்றாள் அன்று பார்த்ததுதான் அதற்கப்புறம் அவளை இரண்டாவது சந்திப்பாக ஒரு வாலிபருடன் கடற்கரையில் தற்செயலாக பார்த்தான் இவன் பார்த்ததை அவள் பார்க்கவில்லை அன்று அவர்கள் இருவரும் மிகவும் சந்தோஷமாக அலையில் கால் நினைத்து கொண்டும் விளையாடி கொண்டும் பேசி கொண்டும் சிரித்து கொண்டும் இருந்தனர் ஏதோ ஒரு விஷயமாக விக்ரமுடன் கடற்கரைக்கு சென்றவன் அங்கு அவளை பார்த்ததும் முதலில் ஹிங்கோ பார்த்த முகமா இருக்கிறதே என்று யோசித்தவன் சடார் என்று தனது தந்தை கல்யாண வீட்டில் அவளை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தது நினைவுக்கு வந்தது ஏதோ லவ் அஃபேர் என்ற அளவில் புரிந்து கொண்டவன் பிறகு அவளை பற்றி மறந்து போனான் 
அடுத்த பத்து நாட்களில் இவன் இருப்பது தெரியாமல் மாணிக்கவில் தாமரையிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது மட்டும் அவன் காதில் கேட்டது அன்னைக்கு கல்யாண வீட்டில் பார்த்தோம்லாம் அந்த பொண்ணு அவ வேற ஒரு பையனை பார்த்து வீட்டுக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிட்டா யாருங்க அதாண்டி தொழிலதிபர் நல்ல கண்ணுன்னு ஒருத்தரை நான் கல்யாண வீட்டில் உனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சேன்ல அவரோட பொண்ணு கூட நம்ம ரிஷிக்கு தாரேன் தாரேன்னு சொல்லி இருந்தாருல்ல அந்த பொண்ணு தான் நல்ல வேலை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இல்லைனா இந்த லவ் பண்ணுற பொண்ணு எல்லாம் வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இவன் சும்மாவே பொண்ணுங்கன்னா கல்யாணம் வேண்டாம்னு குட்டிக்கரணம் அடிக்கிறான் இவனுக்கெல்லாம் அதை சரிப்படாது பேசாம கொஞ்சம் கிராமத்து பொண்ணா பாருங்க அதுதான் இவனுக்கெல்லாம் தாக்கு பிடிக்கும் என்று அம்மா சொல்வதும் பதிலுக்கு அப்பா ஏதோ சொல்வதும் காதில் விழுந்தது ரிஷிக்கு மற்றதெல்லாம் காதில் விழவில்லை அந்த பெண் திருமணம் செய்து கொண்டாள் என்பது மட்டும் கேட்டதும் அவனுக்கு அன்று கடற்கரையில் பார்த்த இருவரும் நினைவுக்கு வந்தனர் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கணும் என்று புரிந்து கொண்டான் இப்போது அது நினைவுக்கு வர போட்டோவில் இருந்த அவள் முகத்தை தடவி கொடுத்தான் மனதின் ஓரம் ஒரு குரல் எழுந்து எப்படி இருக்க வை ஜெயந்தி என்று கேட்டது நீ எங்க இருக்க எப்படி இருக்க உன்னை தேடி கண்டுபிடிக்கதான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் என்று மனதிற்குள் நினைத்து அந்த ஃபைலை தூக்கி தனது பீரோவில் இரகசிய அறையில் பத்திரப்படுத்தினான் விக்ரமுக்கு அழைத்தவன் விக்ரம் நீயும் வெப்புலம் ஆஃபீஸில் தானே இருக்கீங்க ம் ஆமாம் விக்ரம் கம்பெனியை பார்க்க இன்னொரு நல்ல ஆள் பாரு சம்பளம் எவ்வளவு வேணா கொடுக்கலாம் ஆனால் ஆள் நம்பிக்கையானவனா இருக்கணும் ஏன்னா இனி நானும் நீயும் கம்பெனிக்கு எப்போவாவது தான் போக முடியும் ஸோ ஒரு ஜிஎம் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி நெட்ல விளம்பரம் பண்ணு ஓகேவா ஓகே அப்புறம் என்ன ரிஷி வைஜெயின் தேங்க இருக்கா எப்படி இருக்கா என்னவா இருக்கா சப் கலெக்டர் இன் திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக் இப்போதான் போஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க வெரி குட் அவளை நான் பார்க்கணும் என்று அழுத்தமாக ஒலித்தது அவன் குரல் விக்ரம் அவனிடம் ரிஷி இப்போ நீ அவங்கள பார்க்குறது ரொம்ப அவசியமா பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் என் நெஞ்சம் துடித்து கொண்டு இருப்பது அவளை பார்க்கறதுக்காகத்தான் என்று அதீத அழுத்தமாய் சொன்னவன் விழிகள் கண்ணீரில் பலப்பலத்தது அத்தியாயம் மூன்று திருவள்ளூர் சப் கலெக்டர் பங்களா தனது அறையிலிருந்து வெளிவந்த வைஜெயந்தி அலுவலகத்திற்கு செல்வதற்காக கிளம்பி தயாராக வந்தாள் மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்து கொண்டிருந்த அவளை ஹாலில் இருந்து பேப்பர் வாசித்துக் கொண்டிருந்த சோமநாதன் பார்த்தார் ஆதித்யா இறந்த பிறகு தாங்கள் எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லியும் தங்களை விட்டு தனியாக போக மாட்டேன் என்று தங்களுடனே இருந்துவிட்ட அந்த பெண்ணை அவருக்கு மிகவும் பிடித்து போயிற்று ஒரே மகனை இழந்து தவிக்கும் தங்களுக்கு மகளாக வந்த மருமகள் என்று நினைத்து கொண்டு தன் மகனுடைய கனவை நிறைவேற்ற போராடிய அவளுக்கு உறுதுணையாக இருவரும் இருந்தனர் குட் மார்னிங் அங்கிள் குட் மார்னிங் மா வாங்க அங்கிள் சாப்பிட போகலாம் என்று அழைத்து கொண்டு டைனிங் ஹாலுக்குள் நுழைந்தாள் கிச்சனில் வேலையாக இருந்த கல்பனா இவர்கள் இருவரையும் பார்த்ததும் வாங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட உட்காருங்க என்று கூறி அடுக்கலையிலிருந்து சில பாத்திரங்களை மேஜியின் மீது கொண்டு வந்து வைத்தாள் மாமனாரும் மருமகளும் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டனர் இன்னைக்கு உனக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு அமைச்சர்கள் கூட்டம் ஒன்னியிருக்கு கலெக்டர் என்ன அந்த கூட்டத்திற்கு போக சொல்லியிருக்கார் அங்கு இன்னும் வேற ஆஃபீஸில் ஆட்கள் சிலரும் வராங்க போல இருக்கு அரசியல்வாதிங்க கிட்ட பார்த்து நடந்துக்கம்மா நியாயமா நடந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மக்களுக்கு என்னோட கடமைய சரியா செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும்தான் ஏன் நினைவில் இருக்கு என்றவள் அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் அவள் சென்றதும் தன் மனைவியிடம் ஆதித்யா போனதும் கடவுளுக்கு கண் இல்லையோன்னு நினைச்சேன் ஆனா அவனுக்கு நம்ம மேல கொஞ்சம் கருணை இருந்திருக்கு அதனாலதான் இந்த பொண்ணு நம்ம கூடவே இருக்க வச்சிருக்கான் ஆமாங்க ஆனா அவளுக்கு சின்ன வயசு நாம தான் எப்படியாவது எடுத்து சொல்லி ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் வாழ வேண்டிய வயசுல அந்த பொண்ணு நம்ம கூட இருந்துட்டு ஒரு வெற்று வாழ்க்கை வாழறத பார்க்க எனக்கு மனசு ஆறவே இல்லை அதைத்தான் நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் கல்பனா ஆனா எப்படி பேசுறது என்றுதான் தெரியல இவ்வளவு நாளும் கலெக்டர் ஆகணும்னு ஒரு கனவோடு லட்சியத்தோட படிச்சுட்டு இருந்தா அதை கெடுக்க மனசு வரல இப்போ ஒரு நல்ல பதவி கிடைச்சாச்சு இனி அவளுக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை அமையறது கஷ்டம் கிடையாது ஒரு நல்ல பையனா பார்த்து கட்டாயமா அவளுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கணும் பாப்போம் ஆண்டவன் என்ன நினைத்திருக்கான்னு காரில் செல்லும் போது வெளியில் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த வைஜெயந்தி மனதில் இரண்டு வருடங்கள் ஐஏஎஸ் படிப்பிற்கு தான் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளை நினைத்து பார்த்தாள் அப்பாவிடம் மறுத்து பேசி அனுப்பிவிட்டு ஆதித்யாவின் வீட்டிலேயே இருந்து ஐஏஎஸ் கோச்சிங் மறுபடியும் தொடர்ந்தாள் அதற்குள் எவ்வளவு பேச்சுகள் எத்தனை விமர்சனங்கள் எத்தனை பயமுறுத்தல்கள் எத்தனை இடைஞ்சல்கள் அத்தனையும் தாங்கிக் கொண்டு சோமநாதனும் கல்பனாவும் அவளுக்கு உறுதுணையாக நின்று அதை முடிக்க உதவி செய்தனர் 
இன்று அவளுடைய ஆதித்யாவின் கனவு நினைவேறி அவள் ஒரு சப் கலெக்டராக பதிவியேற்று ஒரு மாதம் ஆகிறது மீட்டிங் நடக்கும் இடம் வந்ததும் இறங்கி உள்ளே சென்ற போது சில ஐபிஎஸ் ஆபீசர்கள் மற்றும் வேறு சில அதிகாரிகளும் அங்கு இருந்தனர் இவளை கண்டதும் குட் மார்னிங் மேம் என்று சொல்ல குட் மார்னிங் மீட்டிங் எத்தனை மணிக்கு எல்லாரும் வந்துட்டாங்களா என்று கேட்டாள் வந்துட்டாங்க மேடம் ஒரு அமைச்சர் மட்டும் வரல அவர் வந்த உடனே ஆரம்பிச்சிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்று ஒரு அதிகாரி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே உள்ளே நுழைந்த ஜாகுவார் காரிலிருந்து அமைச்சர் மாணிக்க வேலும் ரிஷியும் விபுலும் இறங்கினர் என எல்லாரும் வந்தாச்சா என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்த மாணிக்க வேலுவை பார்த்து எல்லோரும் சல்யூட் அடிக்க இவள் வணக்கம் என்று கைகளை குவித்தாள் அவருடன் நின்ற ரிஷியும் விபுலையும் இவளுக்கு தெரியாததால் கட்சியில் உள்ளவர்கள் என்று நினைத்து கொண்டாள் இவளை யார் என்பது போல் அருகில் இருந்த அதிகாரியை அவர் பார்க்க அவர் மேடம் தான் புதுசாக வந்திருக்கிற சப் கலெக்டர் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் ஓ நீங்கள் தான் அந்த புது சப் கலெக்டரா என்றவர் நீங்கள் நல்ல கண்ணுவோட டாட்டர் தானே என்று கேட்க அதை விரும்பாத வைஜெயந்தி ஆமாம் என்று மட்டும் தலையாட்டினாள் அவர் மீட்டிங் ஹாலுக்குள் நுழைந்துவிட பின்னால் வந்த ரிஷி தயங்கி நின்றான் அவளை எப்படியாவது பார்த்துவிட வேண்டும் என்று மனது முழுவதும் தவிப்போடு காத்திருந்தவன் இப்படி எதிர்பாராத விதமாக அவளை சந்திக்க நேர்ந்தது அவனுக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளித்தது அன்று கடற்கரையில் பார்த்ததற்கும் இன்று பார்ப்பதற்கும் எத்தனை வித்தியாசம் இரண்டு வருடங்கள் அதற்குள் ஒரு பெண்ணிற்கு இத்தனை மனமுதிர்ச்சி இருக்குமா என்று அவனது மனது கேள்வி கேட்டது கத்திரிப்பூ கலர் காட்டன் சேரியில் கம்பீரமாக நின்ற அவளின் உருவத்தை தனது விழிகளில் நிரப்பிக்கொண்டு எப்படி இருக்கிறாய் பெண்ணே என்ற கேள்வியை தன் கண்களில் தேக்கி அவளை பார்த்ததும் அந்த கண்களின் வீச்சில் அவளது உணர்வுகள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தாக்கப்பட அவள் ஒரு நொடி அவன் கண்களை சந்தித்து விட்டு கண்களை திருப்பி கொண்டாள் அதற்குள் இன்னொரு அதிகாரி அவளை பார்த்து போலமா மேடம் உள்ள மீட்டிங் ஆரம்பிக்க போறாங்க என்று கூறவும் உள்ளே சென்றாள் பாஸ் உள்ள போகலையா என்று விபுல் கேட்க ஹ என்று தன்னிலைக்கு வந்தவன் தானும் உள்ளே நுழைந்தான் என்ன பாஸ் அப்படியே சிலையை நின்றுட்டீங்க ஆமாம் நான் இங்கே அவளை எதிர்பார்க்கல அப்படின்னா இவங்க தான் வைஜெயந்தி மேடமா ஆமாம் என்று விபுலிடம் பேசி கொண்டிருக்க அதற்குள் அருகில் வந்த கட்சி தொண்டன் ஒருவன் தம்பி ஐயா உங்களை அங்கே கூப்பிடுறார் என்று சொல்ல அப்பாவின் அருகில் சென்றவன் அவர்களுக்கு அடுத்து இருந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான் அமைச்சர்கள் அனைவரும் தங்கள் துறைகளில் உள்ள நிலவரங்கள் மற்றும் மக்கள் தேவைகள் பற்றி அரசாங்கத்தில் எந்த விதமான செயல்பாடுகளை செய்யலாம் என்பதை பற்றி விவாதிக்க ஆரம்பித்தனர் விவாதித்தனரே தவிர எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை அரசு அதிகாரிகள் சொல்வதையோ அல்லது மற்றவர்கள் சொல்வதையோ ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையில் இல்லாதவர்கள் தாங்கள் சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்ல ரிஷிக்கு கடுப்பு வந்தது அந்த கடுப்புடன் சுற்றி அமர்ந்திருந்தவர்களை பார்க்க எதிர்வரிசையில் இருந்த வைஜெயந்தி அவனது பார்வையில் விழுந்தாள் ஆஹா இவளை பார்க்கறத விட்டுட்டு இவங்க பேசுறத யார் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க என்று எண்ணியவன் நிம்மதியாக கால் மேல் கால் போட்டுக்கொண்டு அவளை பார்க்க ஆரம்பித்தான் முதலில் சற்று நேரம் அவர்கள் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் அவர்கள் கேட்கும் கேள்விக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் தற்செயலாக எதிரில் பார்க்கும் பொழுது ரிஷி அவளையே பார்த்து கொண்டிருப்பது அவளுக்கு புரிந்தது ஏதோ விதத்தில் அவனது பார்வை அவளை டிஸ்டர்ப் செய்ய என்ன இது எந்த மாதிரி பார்க்கறா அரசியல்வாதிகளால இப்படிதான் இருப்பாங்களோ என்று மனதுக்குள்ளே அவனை திட்டி தீர்த்தவள் வெளிப்படையாகவே முறைத்தாள் ஹாய் வைஜு பேபி இப்பதான் நீ வந்து உண்மையிலேயே என்னோட வைஜு இந்த முறப்பு தாண்டி உன்னோட ஸ்பெஷல் எங்க அத காணமேனு நினைச்ச என்று தனக்குள் கவுண்டர் கொடுத்து கொண்டவன் அவளை பார்த்து என்ன என்னும் விதமாக புருவத்தை ஏற்றி இறக்கினான் அவனது சங்கீத பாஷையை கண்டு கொண்டவள் என்ன ஒரு தைரியம் என்று மனதிற்குள் ஆச்சரியம் கொண்டாலும் இவன் எதுக்கு நம்ம கிட்ட தேவையில்லாம வம்பு வளர்க்கிறான் என்று இன்னொரு பக்கம் நினைத்தாள் இதனையும் மீறி அவள் மனதிற்கு ஏதோ ஒன்று பிடித்தமானதாக தோன்ற அவனது செயலை வெறுக்க தோன்றவில்லை எந்த விதமான முக்கிய முடிவும் எடுக்கப்படாமலே அந்த கூட்டம் முடைவுற்றது ஒப்புக்கு ஒரு சில செயல்பாடுகளை மட்டும் அரசு அதிகாரிகளிடம் சொன்னவர்கள் காரில் ஏறி கிளம்பினார்கள் வைஜெயந்தியும் கிளம்புவதற்காக வாயிலுக்கு சென்றாள் அப்போது அங்கே நின்ற மாணிக்கவேல் கலெக்டர் மேடம் ஒரு நிமிஷம் நெல்லுங்க இவர் மிஸ்டர் ரிஷி என்னோட பையன் இப்போதைக்கு கட்சியில இளைஞர் அணி உறுப்பினர் இன்னும் ஆறு மாதத்துல வரக்கூடிய சட்டசபை தேர்தல அநேகமா என்னோட தொகுதியில போட்டியிட போவது இவராகத்தான் இருக்கும் நம்ம தொகுதி எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல என்றவர் அவராகவே நீங்க சப் கலெக்டராக வேலை பார்க்கற திருவள்ளூர் தான் 
மறுக்க முடியாமல் பார்த்துக்கலாம் சார் என்று பொதுவாக சொல்லி வைத்துவிட்டு கிளம்பினாள் அவனுடைய பார்வை தன்னுடைய முதுகை துளைப்பது தெரிந்தாலும் அதை வெளியில் காட்டிக் கொள்ளாமல் காரில் ஏறி சென்றாள் அவள் செல்வதையே பார்த்து கொண்டிருந்த மகனிடம் ரிஷி ஐயாவை பார்க்க போகலாம் என்று மாணிக்கவேல் சொல்ல மூவரும் கிளம்பினர் கட்சி தலைவரை பார்த்ததும் வணக்கமையா என்று மாணிக்கவேல் கோழை கும்பிடு போட ரிஷி அமைதியாக நின்றான் நல்ல கண்ணு எப்படி இருக்கீங்க இது யாரு உங்க பையனா ஏதோ இளைஞர் அணியில சேர்ந்திருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் ஆமாங்க நான் இவ்வளவு நாளா சொல்லி சொல்லி இப்பதான் சேர்ந்திருக்கிறார் எல்லாம் உங்க ஆசிர்வாதம் தான் வரக்கூடிய சட்டசபை தேர்தலில் எனக்கு பதிலாக இவரைத்தான் எங்க தொகுதியில நிறுத்தணும்னு நினைச்சிருக்கேன் நீங்க தான் ஆதரவு கொடுக்கணும் அது எப்படி நல்ல கண்ணு இப்பதானே இளைஞர் அணியில சேர்ந்திருக்கிறார் கட்சிக்காக நாட்டுக்காக அவர் என்ன செய்தார் என்பது பொறுத்து சீட்டு கொடுப்போம் உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லையே அது எனக்கும் தெரியும் என் பையன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இன்னும் மாறி மாதத்துல அவன் நான் நினைச்சபடி கட்சியில ஒரு முக்கிய ஆளா வருவான் சரி அதுக்கு இப்ப என்ன அவசரம் தேர்தல் தேதியா அறிவிக்கட்டும் அப்ப யார் போட்டியிட்டதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் என்றவர் வணக்கம் தம்பி இன்னும் ஆறு மாதத்துல நீங்க எந்த மாதிரி செயல்படுறீங்கன்னு பார்ப்போம் என்று சொன்னார் பதில் ஏதும் சொல்லாமல் அவரை பார்த்து சிரித்தவன் கை குவித்து வணக்கம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் காருக்கு வந்ததும் மாணிக்கவேல் அவனை பிலுபிலு வென்று பிடித்து கொண்டார் ஏண்டா ஒரு பெரிய மனுஷனை பார்த்தா நம்ம வணக்கம் சொல்ற மாதிரி வணக்கம் சொன்னா என்ன கம்பெனி முதலாளி மாதிரி கெத்த நடந்துகிட்ட எப்படி வேலையாகும் இவர்கிட்ட எனக்கு என்னப்பா வேலையாகணும் வணக்கம் சொல்லியாச்சு எனக்கு இந்த கூழ கும்பிடு போடுறது ஐயான பேசுவது இதெல்லாம் பிடிக்காது அதெல்லாம் உங்களோட நிறுத்திக்கோங்க நான் எப்படி பேசணும் எந்த மாதிரி செயல்பாடு பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்க சொல்லக்கூடாது கட்சியில சேர சொன்னீங்க சேர்ந்துட்டேன் கட்சியில நான் என்ன மாதிரியான வேலைகளை செய்யறேன்னு பொறுத்திருந்து பாருங்க உங்களுக்கு சொல்றது தான் மற்றவங்களுக்கும் மக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் யார் வரணும்னு பாப்போம் என்றவன் இறங்கி விடுவிடுவென்று வீட்டுக்குள் சென்றான் இவனை கட்சியில சேர்த்து விட்டுட்டு நம்ம கிடந்து அல்லாடனும் போல இருக்கு என்று மனதுக்குள் புலம்பியவாறே மாணிக்க வேலு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் வைஜெயந்தியை பார்த்ததில் இருந்து ஒரு நிலையில்லாமல் தவித்து கொண்டிருந்த தன்னுடைய மனதை அடக்க வழியில்லாமல் தன் அறைக்கு வந்ததும் அந்த ஃபைலை எடுத்து அவளுடைய போட்டோவை பார்த்தான் ரிஷி வைஜு என்ன திருலியாடி உனக்கு உன்னை சுற்றியே பறந்த இதயம் துடிக்கிறது உனக்கு கேட்கலையா நான் ரிஷி ஆனா எனக்குள் இருக்கும் இரவல் இதயம் உன்னை தேடுகிறதே பெண்ணே இன்னைக்கு உன்னை பார்த்ததும் உன்னிடம் பேசாமல் வரக்கூடிய நிலையை நினைத்து என்னுடைய ஊமை நெஞ்சம் அழுகிறது எப்படி சாத்தியம் எனக்கு புரியவில்லை ஆப்ரேஷன் முடிந்து எனக்கு நினைவு வந்ததும் பின்னர் தேர ஆரம்பித்ததும் என் இதயம் என் உணர்வுகள் தேடியது உன்னைத்தான் எப்படி இது யார் நான் யார் என்று நான் குழம்பி என் உணர்வுகளை வெளியில் சொல்லாமல் ஏன் எனக்கு இப்படி தோன்றுகிறது என்று நான் மறுக்கிய போது எனக்கு கிடைத்த தகவல்கள் அப்பப்பா இப்ப நினைத்தாலும் என் நெஞ்சம் பதறுகிறது கேட்ட நீ எப்படி துடித்திருப்பாய் அந்த செய்தியில் இருந்து வெளிவர எனக்கு ஆறு மாதங்கள் ஆயிற்று இதில் யாரை குறை சொல்ல எனக்கு நேர்ந்த விபத்தையா அல்லது உன்னவனுக்கு நேர்ந்த விபத்தையா அல்லது என் தந்தையையா அல்லது பணமும் செல்வாக்கும் இருந்தால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று நினைக்கும் அதிகார வர்க்கத்தையா உன்னவன் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக இன்று படித்து பதவியில் இருக்கும் உனக்கு உண்மையிலேயே தெரியுமா இந்த அதிகார முதலைகள் தனக்கு வேண்டும் என்றால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் என்று அவர்களிடமிருந்து உன்னை காப்பாற்ற ஆதித்யா இல்லை ஆனால் அவனாக நான் இருக்கிறேன் உனக்காகத்தான் எனக்கு பிடிக்காத அரசியலில் நான் இன்று அதிகாரபூர்வமாய் நுழைந்திருக்கிறேன் உன்னை சுற்றி எப்போதும் என் பாதுகாப்பு வளையம் இருக்கும் என் பாவத்தின் கணக்கை நீர் செய்து கொள்ள எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடு இப்படி வேண்டுவது ரிஷியாகிய நான் தனது அறையில் லேப்டாப்பில் வேலையாக இருந்த வைஜெயந்தி அதை மூடி வைத்துவிட்டு சோம்பலுடன் கையை நெட்டி முறித்தாள் அன்றைய நிகழ்ச்சிகளை டைரியில் எழுதியவள் மாணிக்க வேலுவுடன் ரிஷியை பார்த்தது நினைவுக்கு வந்ததும் ஒரு நிமிடம் எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டு அவனுடைய பார்வையை நினைவு கூர்ந்தாள் ஆதித்யா இறந்த இந்த இரண்டு வருட காலங்களில் படிப்பை தவிர வேறு எந்த சிந்தனையும் செலுத்தாது வாழ்ந்தவளுக்கு இன்று ரிஷியின் பார்வை அவள் உயிரை ஊடுருவி செல்லும் லேசர் பார்வையாக தோன்றியது அது தப்பான நோக்கத்துடன் ஒரு பெண்ணை பார்க்கும் பார்வையாக தோன்றவில்லை காதல் பார்வையாகவும் தோன்றவில்லை ஒரு பெண்ணை சொந்தத்துடன் மிகுந்த உரிமையுடன் பார்க்கும் பார்வை அது ஆதிக்கு சொந்தமான அந்த உரிமை இவனுக்கு எப்படி போயிற்று எனக்கு அறிமுகமே இல்லாத ஒருத்தன் என்னை சொந்தமாக தழுவி செல்லும் பார்வை கணைகளை செலுத்துவதற்கு காரணம் என்ன ஒருவேளை எனக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானவனோ இல்லை இவனை பார்த்த ஞாபகம் இல்லை 
ஒருவேளை ஆதிக்கு தெரிந்தவனோ இதை யாரிடம் கேட்டால் தெரியும் ஆதியின் நண்பர்கள் சௌமியாவிற்கு தெரியுமா என்று எண்ணியவள் அடுத்த நொடி அலைபேசியில் அவளை அழைத்திருந்தாள் என்ன கலெக்டர் அம்மா எப்படி இருக்க இப்பெல்லாம் உங்களை பிடிக்க முடியறதில்ல சௌமியாவின் குரல் கலகலத்து ஒழித்தது ஹே இல்லடி இந்த போஸ்ட்ல வேலை ஜாஸ்தி இருக்கு என்னால யார்கிட்டையும் பேச கூட முடியல சாரி டி நான் சும்மா சொன்னேன் அண்ணன் நீ இப்படி வரணும்னு தானே கனவு கண்டுச்சு எனக்கு சந்தோஷம்தான் அப்புறம் ஒரு குட் நியூஸ் நான் நாளைக்கு மெட்ராஸில் உள்ள ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூக்கு போக போகிறேன் இது நான் இப்போ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற கம்பெனியை விட பெரிய கம்பெனி எவர் கிரீன் கம்ப்யூட்டர் சொல்யூஷன்ஸ் ஓகே பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்புறம் ஆதியோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் உனக்கு யாரையாவது தெரியுமா இப்போ காண்டாக்டில் இருக்காங்களா ரொம்ப க்ளோஸ் ராம்ஜி அண்ணா தான் ஆனால் அவரும் அண்ணா இறந்தப்போ ஃபாரினில் இருந்ததால் வரலை ஏன் எதுக்கு வைஜு இல்லை மிஸ்டர் ரிஷினு யாராவது உங்கள் அண்ணனுக்கு வேண்டியவங்க இருக்காங்களா அப்படி ஒரு பெயர் அண்ணா சொன்னதா எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே ஏன் என்ன பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சரி விடு நானே தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்றவள் மேலும் சில நிமிடங்கள் பேசிவிட்டு ஃபோனை வைத்தாள் யாராக இருக்கும் என்று நினைக்கையிலேயே அவன் மேல் கோபம் வருவதற்கு பதில் அவனுடன் இருந்த போது ஏதோ ஒன்று தன் அருகில் இருப்பது போல் தன்னுள் நுழைவது போல் தோன்றியதை அவள் இப்போது உணர்ந்தாள் ஆதித்யா போனத்தில் இருந்து ஒரு வெறுமை உணர்வு அவளை தாக்கிக் கொண்டு இருந்தது ஆனால் இன்று அந்த உணர்வு மாறி வெகு நாட்களுக்கு பிறகு இன்று ஆதித்யாவின் நினைவு அவளை அதிகமாக தாக்க தன்னை அறியாது கல்யாணமாகி பத்து மாதம் அவனுடன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை நினைவிற்கு வர உடலும் மனமும் அவனை தேட அவள் துடித்து போனாள் இத்தனை நாள் தனது படிப்பு ஒன்றே அவனது குறிக்கோளாக இருந்ததால் அவள் வேறு எண்ணங்களுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை ஆனால் இன்று அவளுள் எழுந்த உணர்வுகளை அடக்க முடியாமல் ஹட என்ன இது என்ன நடக்கிறது புரியலையே அவரை சந்தித்தேன் அந்த நொடியிலிருந்து எனக்குள் ஏதோ ஒரு உணர்வு என்னை ஆட்டி படைக்கிறது என்னென்னு எனக்கு புரியலையே என்று மனதுக்குள் ஆதியிடம் புலம்பியவள் படுக்கையை தஞ்சமடைந்தாள் சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஏதோ அவனை பார்த்தோம் இனி அவனை பார்க்க என்ன வாய்ப்பிருக்கப் போகிறது என்று தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டு அந்த நினைவை ஒதுக்க முயற்சித்தாள் ஆனால் அவளுக்கு தெரியவில்லை இனி ஒவ்வொரு நாளும் அவனது முகத்தில் தான் முழிக்கப் போகிறோம் என்று அத்தியாயம் நான்கு எவர் கிரீன் சொல்யூஷன்ஸ் அன்று பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டு இருந்தது இன்டர்வியூக்கு வந்தவர்கள் மற்றும் வழக்கமாக வரும் அலுவலர்கள் என்று ஆணும் பெண்ணுமாக நிறைந்திருந்த அலுவலகத்தின் மெயின் ஹாலில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் ஆட்டோவில் வந்து இறங்கிய சௌமியா ரிசப்ஷன் ஹாலுக்குள் சென்று எக்ஸ்கியூஸ் மீ இன்டர்வியூ நடக்கும் இடம் எங்க இருக்கு என்று கேட்க அவள் குரல் கேட்டு திரும்பிய இன்னொரு வாலிபன் அவனும் அங்கு இன்டர்வியூ பற்றி விசாரித்துக் கொண்டு இருந்தான் சௌமி நீ எங்க இங்க ஹாய் ரம்ஜி அண்ணா நீங்க எங்க இங்க ஹே நான் உன்ன கேட்டா நீ என்ன கேப்பியா அவன் கையில் உள்ள ஃபைலை பார்த்துவிட்டு நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்களோ அதுக்கு தான் நானும் அடடா எங்கேயும் போட்டியா தோடா உங்களுக்கு நான் போட்டியா நீங்கள்லாம் ஃபாரின் ரிட்டன் ஜீனியஸ் நாங்கள்லாம் அப்படியா லோக்கல்ல எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேலையா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவள் சொன்ன விதத்தை பார்த்து குபீர் என்று சிரித்தான் இருவரும் பேசிக்கொண்டே இன்டர்வியூ நடக்கும் ஹாலை அடைந்தனர் சற்று நேரத்தில் அதிகாரிகள் வந்துவிட இன்டர்வியூ ஆரம்பித்தது மேனேஜிங் டைரக்டர் போஸ்ட் என்பதால் நேரடியாக ரிஷியும் விக்ரமுமே இன்டர்வியூ செய்தனர் ஐம்பது பேருக்கும் மேல் இன்டர்வியூ செய்தும் இருவருக்கும் திருப்தி ஏற்படவில்லை அடுத்த ஆள் உள்ளே நுழைவதற்குள் உள்ள இடைவேளையில் என்ன விக்ரம் ஒரு ஆள் கூட தேர மாட்டேங்கிறாங்க பார்க்கலாம் பாதி பேர் தான் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கோம் மீதி இருக்கிறவங்கள யாராவது தேர்வாங்களான்னு பார்ப்போம் அப்போது உள்ளே நுழைந்தது ராம்ஜி குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் என்று சொன்ன விக்ரம் ஃபைலுக்காக கையை நீட்டினான் அவனது சுய விவரங்களை பார்த்த விக்ரமுக்கு திருப்தியாக இருக்கவே அவன் வெளிநாடு வேலையை விட்டு தற்போது இந்தியா வந்த காரணத்தை கேட்டான் அங்க இருந்தது போதும் சார் ஃபேமிலியை ரொம்ப மிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஒரே பையன் அதான் இங்க இருந்து அவங்கள பாத்துக்கலாம்னு வந்துட்டேன் ஓ என்றவன் வேலை பற்றி சில கேள்விகள் கேட்க அதற்கான பதில் திருப்தியாக இருக்கவே ரிஷியை பார்த்தான் ராம்ஜி உள்ளே நுழைந்ததும் ஒருவித பாசம் கலந்த உணர்வு ஏற்பட அவனையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த ரிஷியை விக்ரமின் கேள்வி நினைவுலகுக்கு அழைத்து வந்தது சார் நீங்க ஏதும் கேட்கலையா எஸ் நீங்க எந்த காலேஜில் படிச்சிங்க அவன் தான் படித்த கல்லூரியின் பெயரை சொன்னதும் உங்களுக்கு ஆதித்யா என்கிற நண்பர் யாரும் இருந்தாங்களா 
ஆமா சார் ஆதித்யாவும் நானும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஆனால் அவன் இப்போ உயிரோடல ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரோடு ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்து போயிட்டான் என்று பதில் சொல்ல தனது முகம் மாறுதலை கஷ்டப்பட்டு மறைத்து கொண்ட ரிஷி அப்படியா ஐ எம் வெரி சாரி ஓகே கொஞ்சம் வெளியில் வெயிட் பண்ணுங்க பத்து நிமிஷத்தில் உங்களை கூப்பிடுறோம் அவன் சென்றதும் விக்ரம் இவரே செலக்ட் பண்ண மீதி இருக்கவங்களில் ஒருத்தர் பிஏவா செலக்ட் பண்ண நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு தனது அறைக்கு சென்று விட்டான் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் சௌமியா பிஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட மற்றவர்கள் திரும்பி சென்றனர் இவர்கள் இருவரையும் அழைத்த விக்ரம் மற்றும் ரிஷி அவர்களது வேலையை பற்றி குறிப்பிட்டு சொன்னனர் தனக்கு இத்தனை பெரிய பதவியா என்று வியந்த ராம்ஜி அதை வாய்விட்டு ரிஷியிடம் கேட்க இதை விட பெரிய பதவியை உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் உங்களுடைய திறமை அப்படிப்பட்டது பெஸ்ட் ஆஃப் லக் என்று கை குலுக்கிய ரிஷி அவனை அணைத்து கொண்டான் ஒரு கம்பெனியின் முதலாளி இந்த அளவு இறங்கி வந்து பேசுவதும் நட்பு பாராட்டுவதும் ராம்ஜிக்கு வியப்பாக இருந்தாலும் அந்த அணைப்பில் தெரிந்த நேசம் அவனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது சௌமியாவிடமும் நீங்க ராம்ஜியோட பிஏ வாருங்க உங்க ரெண்டு பேர் கையில இந்த கம்பெனியின் பொறுப்பை முழுதா ஒப்படைக்கிறேன் இப்போதைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வெளி வேலைகள் இருக்கு அதனால வாரத்துல ரெண்டு நாள் நானும் விக்ரமும் வந்து பாத்துக்கிறோம் என்று சொன்னவன் அவர்களது சம்பள விவரம் மற்றும் சலுகைகள் பற்றியும் கூறினான் இருவருக்கும் சந்தோஷத்தில் தேங்க்யூ சார் என்பது தவிர வேறு வார்த்தைகளே வரவில்லை மறுநாளிலிருந்து தாங்கள் வேலைக்கு வருவதாக ஒப்புக்கொண்டு இருவரும் அவர்களிடம் விடை பெற்று வெளியில் சென்றனர் அவர்கள் சென்றதும் தன்னை அறியாது கலங்கிய கண்களை துடைத்து கொண்ட ரிஷி விக்ரம் நான் செய்யணும்னு நினைச்ச கடமைகளில் இதுவும் ஒன்று என்று சொல்ல எல்லாம் அறிந்த விக்ரம் கவலைப்படாத ரிஷி உன்னோட நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும் சரி நீ விப்பில் உள்ள கூப்பிடு அவன் வந்ததும் அவனிடம் நான் சொன்னது எல்லாம் செஞ்சிட்டியா எஸ் பாஸ் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் சொன்னதை நான் அப்படியே அப்டேட் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே உங்கள் நேமில் இருக்கு லைக்ஸ் மெசேஜஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு ஓகே அதில் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா தொகுதியிலையும் யார் யார் நம்ம கட்சியில் சேர்றாங்க என்ற தகவலை தனியாக பிரிச்சடு அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மெசேஜ் தட்டிவிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் சந்திக்க ஏற்பாடு பண்ணு என்ன விஷயம் ரிஷி படித்த படிக்காத வேலையில் இருக்கிற வேலையில் இல்லாத இளைஞர்களை கட்சியில் சேர அழைப்பு விடுத்திருக்கிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நம்மளை ஒருங்கிணைக்க போகுது லஞ்சம் ஊழல் இல்லாத கட்சி மக்களோட அடிப்படை தேவைகளை நியாயமான முறையில் பெறுவதற்கு நாம் எந்தவித பிரதிபலனும் பாராது உதவி செய்யணும் இதுக்கு உண்மையிலேயே மனசு இருக்கிறவங்க மட்டும் சேருங்க நீங்க பண உதவியும் செய்ய வேண்டாம் பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் சேர நினைக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ட்விட்டர் இதன் மூலம் சேரலாம் சூப்பர் ஐடியா ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு அவ புல் பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு வேலையில இருக்கிற இளைஞர்கள் நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்காங்க அப்போது விபுலுக்கு ஒரு அழைப்பு வரவே அதை எடுத்து அவன் பேசினான் அடுத்த நொடி ரிஷியிடம் பாஸ் பொன்னேரி பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பொண்ணை நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து கெடுத்து கொண்டுட்டாங்க கிராமங்கிறதால கூட்டம் ரொம்ப சேர்ந்துருச்சு கலவரமாக இருக்கு மேடம் அங்கே தான் போயிருக்காங்களாம் டிஎஸ்பி எல்லாரும் வந்துட்டாங்க பிரச்சனை பெருசாகும் போல இருக்குன்னு தகவல் வந்துருச்சு அப்படியா உடனே கிளம்பு விக்ரம் நீயும் கூட வா மூவரும் விரைந்து கிளம்பினர் செல்லும் போதே அப்பாவை அழைத்து அப்பா உங்களுக்கு டிஎஸ்பி தெரியுமா தெரியும் எதுக்குடா என்ன விஷயம் ஓகே விஷயம் அப்புறம் சொல்றேன் கொஞ்சம் நம்பர் மட்டும் அனுப்புங்க அவர் நம்பர் அனுப்பியதும் அந்த நம்பரை தொடர்பு கொண்டவன் அவரிடம் சார் நான் மினிஸ்டர் மாணிக்க வெல்சான் பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் சார் ஆளுங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுதா அதெல்லாம் தெரியும் சார் தெரிஞ்ச என்ன பண்ணுறது பணக்காரங்கனாலே ஏதாவது ஒரு கட்சியில் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க பக்கம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நாலு பக்கமும் இருந்து ஃபோன் வந்துடுது இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் கூட அதுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணுறீங்க சார் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் அதுக்கு ஃபோன் பண்ணலை யாராக இருந்தாலும் அரெஸ்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சைடில் இருந்து என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அத்தனையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் என்னது நீங்களா சார் நிலமை தெரியாமல் பேசாதீங்க இறந்து போன பொண்ணோட அப்பா லோக்கலில் பாலிடிக்ஸ் உள்ள ஆள் எதிர்கட்சி வேற இதுதான் சந்தர்ப்பம்னு எதிர்கட்சி ஆட்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரா கலெக்டர் வேற ஊர்ல இல்ல சப் கலெக்டர் மேடம் மட்டும் தான் இருக்காங்க கூட்டத்தை கலைக்கணும் அப்படின்னா கூட கலெக்டர் பெர்மிஷன் வேணும் நீங்க ஆளும் கட்சி ஆளு நீங்க வந்தா பிரச்சனை தான் ஆகும் என்னை யாருக்கு சார் தெரியும் இப்போதைக்கு யாருக்கும் தெரியாது நாங்க வர்றதுனால பிரச்சனை வராது அந்த பொண்ணோட அப்பா எங்க இருக்கிறார் இங்கதான் இருக்காரு நான் இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல வந்துருவேன் அவரை மட்டும் தனியா என்கிட்ட கூட்டிட்டு வாங்க நான் பேசுறேன் என்றவன் விபுல் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போ என்றான் அங்கு சென்றதும் டிஎஸ்பியிடம் சார் நேரில் பார்த்த சாட்சி எதுவும் இருக்கா 
ஆமா ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் இது கொஞ்சம் ஒதுங்க நேடம் அந்த பொண்ணு இந்த ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி தோப்புக்குள்ளே போயிருக்கு அந்த ரோட்டில் வந்த கார்ல இருந்து ரெண்டு மூணு பசங்க இறங்கி தோப்புக்குள்ளே போகிறத இந்த மாடு மேய்க்கிற பையன் பார்த்துருக்கான் பட் அது ஸ்ட்ராங்காக நிற்காது ஒன்று அந்த பையனை மிரட்டுவாங்க அல்லது பணம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்குவாங்க இப்போ அதுதான் பிரச்சனை சந்தேகத்தின் பேரில் அவங்க மேலே கையை வைக்க முடியாது அதுக்குள் ஒரு கான்ஸ்டபிள் பெண்ணின் அப்பாவை அவனிடம் அழைத்து வந்தார் அவரை தனியே அழைத்து சென்ற ரிஷி அவரிடம் பத்து நிமிடங்கள் பேசினான் அதன் பின்னர் அவரை அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் கூட்டத்திடம் அழைத்து சென்றான் அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு இருந்தாலும் அதையும் மீறி கட்டுக்கடங்காமல் வெடிக்கும் நிலையில் இருந்த பொதுமக்களின் ஆவேசத்தை கண்டான் தாசில்தார் விஏஓ மற்றும் ஏசி இவர்களுடன் நின்று பொதுமக்களை எப்படி சமாதானப்படுத்துவது அல்லது கலைப்பது என்று பேசிக் கொண்டிருந்த வைஜெயந்தி அந்த பெண்ணுடைய தந்தையுடன் ரிஷி வருவதை கண்டாள் இவன் எங்கு இங்கே மனசுக்குள் நினைத்தாலும் முகத்தில் காட்டிக்கொள்ளாமல் என்ன செய்கிறான் என்று பார்த்து கொண்டு நின்றாள் காவலரிடம் இருந்து மைக்கை வாங்கிய ரிஷி கூட்டத்தினரிடம் நடந்து முடிந்த விஷயம் ரொம்ப வருத்தமானதுதான் வயது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதற்காக நீங்க எல்லாம் போராட வந்திருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கு ஆனா உங்க போராட்டத்தினால் இந்த பெண்ணுக்கு நீதி கிடைக்குமா அல்லது நடந்த சாவுக்கு தான் நீதி கிடைக்குமா கண்டிப்பா கிடைக்கணும் கிடைக்கிற வரைக்கும் போராடுவோம் விட மாட்டோம் அப்படின்னா நானும் உங்க கட்சி தான் இப்போ நான் சொல்றத கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க இப்படியே ரோட்ல நின்னுக்கிட்டே இருந்தா எந்த விதமான முடிவும் தெரியாது நான் பொண்ணோட அப்பா கிட்ட பேசியிருக்கேன் என்ன செய்ய போறேன் எந்த மாதிரியான விளைவு வரும்னு அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க கண்டிப்பா நீதி கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இங்க இருக்கிற டிஎஸ்பி சார் கலெக்டர் மேடம் முன்னாடி நான் சொல்றேன் நீங்க தாராளமா என்னோட அலுவலகத்துக்கு முன்னாலேயும் அல்லது என்னோட வீட்டுக்கு முன்னாடியே வந்தும் போராடலாம் என்ன சொல்றீங்க எல்லாரும் என்ன பதில் சொல்வது என்று பெண்ணின் தந்தையை பார்க்க அவர் சார் எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நிறைவேற்றுவாரானு பார்க்கலாம் என்று சொல்ல முணுமுணுத்து கொண்டே கூட்டம் கலைய தொடங்கியது பெண்ணின் தந்தையை அழைத்து நாளை காலையில் அரசு மருத்துவமனையில் வந்து பாடியை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறி கேஸ் எழுதி வாங்கிக் கொண்டு அவரை அனுப்பி வைத்தனர் எதிர்கட்சியை சேர்ந்த ஒரு சிலர் அங்கு நடந்ததை தலைவரிடம் சொல்ல அவர்கள் அங்கு வந்து பேசியது யார் என்று கேட்டனர் ஆனால் அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை நடந்ததை பார்த்து கொண்டிருந்த வைஜெயந்தி மனதுக்குள் அவனை பாரி பாராட்டினாலும் வெளியில் இறுக்கமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு என மிஸ்டர் என்ன இதெல்லாம் என்றாள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம் நீங்க இங்க இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டேன் ஆனாலும் இந்த நிலைமையை சமாளிக்கணும் என்கிறதுக்காக டிஎஸ்பி கிட்ட கேட்டுட்டு தான் மேடம் பேசினேன் சாரி உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை நான் கேட்டிருக்கலாம் என்று சமாளித்தான் அதற்குள் அங்கு வந்த டிஎஸ்பி சார் எல்லாரும் போயிட்டாங்க என்ன சொல்லி சமாளிச்சிங்க இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அவங்களுக்கு நீதி கிடைச்சிடும்னு சொல்லியிருக்கேன் சார் சரி எப்படியோ சமாளிச்சிட்டீங்க எனக்கு ஒரு பெரிய தலைவலி மிச்சம் என்றவர் மேடம் நீங்கள் கிளம்புங்க என்று கூறிவிட்டு அவரும் கிளம்பினார் சார் நீங்கள் என்ன மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இந்த பிரச்சனையை முடித்து வைக்க முடியுமா குற்றவாளி யார் என்று தெரிந்தாலும் அரஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வலுவான சாட்சியம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்னடானா உங்கள் வாய்க்கு வந்ததை பேசிவிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிடுவீங்க அப்புறம் வர தலைவலியை பார்க்குறது நாங்கள்ல மிக அருகில் வந்து நின்று அவள் பேசும் அழகை பார்த்தவன் மேம் நேரம் ஆயிடுச்சு கிளம்புங்க ஒரு வாரம் பொறுத்துக்கோங்க இந்த பிரச்சனையை நான் முடிச்சு வைக்கிறேன் என்றவன் அவளுக்காக கார் கதவை திறந்து விட்டான் காரில் ஏறியதும் கதவை அடைத்தவன் தலையை நன்கு குனிந்து உங்கள் நம்பர் கொடுங்க நான் இது விஷயமா என்ன பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் என்று அவள் கண்களை உற்று பார்த்து கொண்டு சொன்னான் நம்பர் கொடுக்கணும் என்று அவசியமில்லை என்றாலும் அவனது பார்வையின் வசீகர சக்திக்கு கட்டுப்பட்டு ஒரு மனது கொடு என்று சொல்ல தனது நம்பரை அவனுக்கு சொன்னாள் குட் டாலி டேக் கேர் என்றவன் டிரைவருக்கு செல்லும்படி சைகை செய்ய அவளது கார் கிளம்பிற்று கடவுளே என்ன ஆச்சு எனக்கு இப்படி அவன் என்ன கேட்டாலும் தலை சுற்றி போய் நிற்கிறேன்னா ஒன்றுமே புரியலே அவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஆதியோட நினைவு அதிகமாக என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அந்த உணர்வு என்ன உந்த அவன் எது கேட்டாலும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் இது கூடாது இனிமே அவன் என்ன பேசினாலும் ஸ்ட்ரிக்டாக பேசிடணும் இதை முடிவு செய்த பிறகே அவளது மனம் சமாதானம் ஆயிற்று வீட்டுக்கு சென்று குளித்து இரவு உணவு முடிந்ததும் அலுப்புடன் படுத்தவளுக்கு தூக்கம் வரவில்லை பீரோவை திறந்து தானும் ஆதித்யாவும் இருந்த ஆல்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து புரட்டி பார்த்தாள் முதலில் அவர்களின் கல்யாண படங்கள் அடுத்து அவர்கள் இருவரும் தேனிலவுக்கு சென்ற போது எடுத்த படங்கள் அவர்கள் இருவரும் செல்போனில் நேரம் கிடைத்த போதெல்லாம் எடுத்த தாமிக்கள் 
செல்ஃபீஸ் என்று அழகாக ரசனையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த அந்த படங்களில் தனது அறையில் கண்களில் குறும்பு கூத்தாட உதட்டில் புன்னகையுடன் பெண்களை கவரும் வண்ணம் ஆண் அழகனாய் கம்பீரமாய் அவளை அணைத்து கொண்டும் சிரித்து கொண்டும் விதவிதமான போஸ்களில் தன்னுடன் நின்று கொண்டிருந்த தனது காதல் கணவனை பார்த்தவளுக்கு கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தோடியது புகைப்படத்தில் இருந்து அவனது முகத்தை தடவியவள் எப்படி அது உங்களுக்கு என்ன விட்டுட்டு போக மனசு வந்தது என்று கேட்டாள் சரியாக அதே நேரம் தனது அலைபேசி அழைக்க அதில் புதிய எண்ணை பார்த்தவள் யார் இது புதுசா இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டே எடுத்து காதில் வைத்தாள் என்னடாலே என்ன நினைச்சு அழுதுட்டு இருக்கியா என்று அவளுடைய ஆதித்யாவின் குரல் அவளுடைய உயிரை ஒரு நொடி உலுக்கி போட்டது ஹலோ ஹலோ ஆதி என்று முதலில் பதறியவள் இல்லை ஆதி குரல் இல்லை அவன் அழைப்பது போலவே இருக்க அப்படி தெரிகிறது என்று தெளிந்தாள் அடுத்து சற்று நிதானித்து ஹலோ யார் இது ஆதி போல எங்கிட்ட விளையாடுறது என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஐ வில் கால் போலீஸ் என்க ஹலோ நான் ரிஷி தான் பேசுறேன் என்று ரிஷியின் கம்பீர குரல் அவளது உயிரை ஊடுருவியது வாட் இஸ் திஸ் மிஸ்டர் ரிஷி என்று அவள் கோபப்பட கூல் 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 மேம் உங்ககிட்ட வேற விஷயம் பேசலாம்னு தான் கூப்பிட்டேன் அதை முதல்ல பேசி முடிச்சிடுறேனே இன்னைக்கு அந்த பொண்ணுக்கு நடந்த அநியாயம் செய்த குற்றவாளிகள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நாங்க அவங்க மேல வேற மாதிரி சில குற்றங்களை சுமத்தி மாட்டி விட ஏற்பாடு பண்றேன் அதை நீங்க மற்றவங்க தடுக்க முடியாம மட்டும் பாத்துக்கோங்க நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நிச்சயமா தப்பா எதுவும் பண்ண மாட்டேன் நம்புங்க என்றவன் என்ன நம்ப மாட்டியா டாலி உன்னோட ஆதி தப்பு பண்ணுவானா என்று குரலில் குழைவை கூட்டி கேட்க தடுமாறியவள் ஹே மிஸ்டர் என்ன இது யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா தெரிஞ்சுதான் பேசுறேன் சப் கலெக்டர் மேம் என்று அழுத்தமான குரலில் கூறியவன் மேம் உங்களோட ஆதி இன்னும் சாகல உயிரோட தான் இருக்கான் இதை சொல்லதான் உங்களை கூப்பிட்டேன் குட் நைட் என்றவன் அடுத்த நொடி அழைப்பை துண்டித்து இருந்தான் அத்தியாயம் ஐந்து தொழிலதிபர்கள் மகன்கள் செய்த கடத்தல் பிஸ்னஸை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது போலீசாரால் கொட்டை எழுத்தில் தலைப்பு செய்தியுடன் அதன் சாராம்சம் சென்னையில் உள்ள பிரபல தொழிலதிபர் மகன்கள் நண்பர்களாக சேர்ந்து ஒரு நிறுவனம் நடத்துகின்றனர் அந்த நிறுவனத்தில் வெளிப்பார்வைக்கு ஏற்றுமதி வியாபாரம் செய்வதாக தெரிந்தாலும் அவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவிற்கு கஞ்சா மற்றும் அபின் போன்ற போதைப் பொருட்களையும் இங்கிருந்து சிலைகளை கடத்தி வந்ததாக தெரிய வந்திருக்கிறது ஆதாரபூர்வமாக கையும் களவுமாக பிடிக்கப்பட்ட அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் எல்லாவித ஆதாரங்களும் அவர்களுக்கு எதிராக இருப்பதால் ஜாமீன் கூட அவர்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பில்லை என்று தெரிகிறது அதிகாலையில் பேப்பர் வாசித்துக் கொண்டிருந்த வைஜெயந்தி செய்தியை பார்த்து அதிர்ந்தாள் உடனே டிஎஸ்பிக்கு அழைத்தவள் என்ன சரிது இவ்வளவு நாள் எப்படி தெரியாம இருந்தது சந்தேகம் இருந்தது மேடம் ஆனா அதற்கு ஆதாரம் இல்லாம இருந்துச்சு ஆதாரம் கிடைச்ச உடனே கைது பண்ணிட்டோம் அதான் கேக்குறேன் எப்படின்னு தெரியல மேடம் நேத்து நைட்டு எங்களுக்கு ஒரு போன் வந்தது இந்த மாதிரி உங்களுடைய நம்பருக்கு நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க அப்படின்னு அதுல ஆதாரங்கள் ஃபுல்லா இருந்தது அதை வச்சுதான் அரெஸ்ட் பண்ணோம் யாரும் தடுக்கலையா உங்கள எல்லாரும் எல்லா வேலையும் பண்ணினாங்க ஆனா வாட்ஸ்அப் அனுப்பினவன் புத்திசாலி வாட்ஸ்அப்ல அவன் மெசேஜ் மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தான் ஆதாரம் எல்லாம் கொரியர்ல எங்களுக்கு பென்ட்ரைவ்ல அனுப்பி வச்சுட்டான் அதுல இதை நீங்கள் மறைத்து விட்டாலும் இது மாதிரி நூறு காப்பி நான் வச்சிருக்கேன் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் ஏத்துவேன் உலகம் முழுவதும் தெரியற மாதிரி பண்ணுவேன் இந்த கேஸை எடுத்துக்கலனா அப்படின்னு போட்டிருந்தான் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்றது சிஎம் தலையிட்டு கேஸை ஃபைல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஓகே ப்ரொசீட் என்றவள் யோசனையுடன் அழைப்பை துண்டித்தாள் இது அவன் வேலையாக இருக்குமோ என்று மனதுக்குள் நினைப்பு ஓட அது உண்மை என்பது போல் அவளது அலைபேசி அழைத்தது ஹலோ குட் மார்னிங் வைஜு அவனது குரல் அவளது உயிர் வரை தேண்டியது ஆதித்யா தனக்கு குட் மார்னிங் சொல்வது போல் இருக்க தன்னை அறியாமல் குட் மார்னிங் என்றாள் என காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கியா பேப்பர் பார்த்துட்டியா பதில் சொல்லாமல் மௌனமாக இருக்க பதில் சொல்ல வேண்டாம் நானே சொல்றேன் நியூஸ் பார்த்துட்டு டிஎஸ்பிக்கு போன் போட்டு விசாரிச்சிருப்ப அவர் உண்மைதானு சொல்லியிருப்பாரே உடனே உனக்கு ஏன் ஞாபகம் வந்திருக்குமே நூறு சதவீதம் உண்மைதான் நான் தான் அந்த ஆதாரத்தை அனுப்பினேன் நீங்களா உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது டாலே ஏய் என்ன மரியாதை எல்லாம் குறையுது ஓகே டாலே இப்ப கலெக்டர்ல சாரி சாரி உனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது நான் பார்த்துட்டு இருப்பேனா இதெல்லாம் ஒரு ஜுஜிப்பி மேட்டர் சரி இப்ப வேற மேட்டருக்கு வரேன் எனக்கு இன்னைக்கு உன்னோட ஆபீஸ்ல உன்னை பார்க்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் எதுக்கு 
உன்னை பார்க்க தாண்டி டாலி மனதுக்குள் சொல்லியவன் அவளிடம் எங்கள் தொகுதியில் சில நல்ல விஷயங்கள் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அதை பற்றி உங்ககிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கணும் தொகுதி மக்கள் சேவை என்று அவன் சொல்லவும் மறுக்க தோன்றாமல் நீங்கள் ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு மேலே வாங்க என்று கூறிவிட்டாள் குளிக்கும் போதும் ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பும் போதும் ரிஷி அவளை ஒரு மையில் அழைத்தது நினைவுக்கு வர ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவனது அழைப்பு அவளுக்கு நெருங்கிய உணர்வை தோற்றுவிக்க இன்னும் முழுதாக சொல்ல போனால் ஆதித்யா அவளை அழைத்தது போலவே இருக்க அந்த அழைப்புக்கு மயங்கிய மனது மகுடிக்கு கட்டுப்பட்ட நாகம் போல ஆனது அழைப்பை விரும்பியே ஏற்றது ஆனால் அவளுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியவே இல்லை எந்த வகையிலும் சம்பந்தம் இல்லாத ஆதித்யாவை பற்றிய நினைவுகள் வரும்படி இவனது நடத்தைக்கு காரணம் என்ன இந்த ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் அவளுக்கு விடை தெரியவில்லை அரக்கு சிவப்பில் உயர்தர காட்டன் சாரியும் பிளவுஸும் அணிந்து காதுகளில் சிவப்பு கல் வைத்த சிறிய டிராப்ஸ் அணிந்து கிளம்பியவள் கண்ணாடியில் ஒரு முறை தனது உருவத்தை நன்கு கவனித்தாள் ஆதித்யா இறந்த பிறகு அலங்காரம் பண்ணுவதில் அக்கறை இல்லாமல் இருந்த அவளுக்கு இன்று என்னவோ நன்றாக அலங்காரம் பண்ண வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் அது மற்றவர்களுக்கு கண்ணை உறுத்தும் என்பதால் வழக்கம் போல கிளம்பியவள் கைகளில் எப்போதும் அணியும் நகைகளுக்கு பதிலாக சிவப்பு கல் வைத்த வளையலையும் கழுத்தில் சிவப்பு கல் வைத்த ஒரு சிறிய டாலர் செயினும் அணிந்து கிளம்பினாள் சாப்பிடும்போது அவளது முகத்தில் தெரிந்த உற்சாகத்தை பார்த்து வைஜு இன்னைக்கு ஏதும் ஃபங்க்ஷனா உன் முகம் எல்லாமே ஒரே சந்தோஷமா இருக்கே என்று கல்பனா கேட்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லாத்த என்றவள் அவசரமாக சாப்பிட்டு கிளம்பினாள் காரில் செல்லும் போது சௌமியா அழைத்து இன்னைக்கு ஈவினிங் கொஞ்சம் வெளியில போகணும் உனக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா என்று கேட்க எத்தனை மணிக்கு ஏழு மணிக்குள்ள உன்னோட ஆபீஸுக்கு வந்துடுவேன் அங்க இருந்து நாம ஷாப்பிங் போயிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஓகே வா ஆத்தையும் சில சாமான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க போவோம் அலுவலகத்துக்கு சென்றவள் தனது வேலையில் மூழ்கி போனாள் மாலை ஐந்து மணிக்கு உள்ளே வந்த உதவியாளர் மேடம் உங்களை பார்க்க மினிஸ்டரோட சன் வந்திருக்கிறார் யாராக இருக்கும் யோசனையாய் நெற்றிய சுருக்கியவளுக்கு அதான் மேம் ரிஷி சார் என்று திவாகர் சொல்ல ஓகே வர சொல்லுங்க உள்ளே நுழைந்தவனை முதன் முதலாக உற்று பார்த்தாள் நல்ல அசாத்தியமான உயரம் நல்ல நிறமும் கூட நிறமாக இருந்தாலும் மிகவும் அழகாக இருந்தான் அதிலும் பணத்தின் செழுமை அவனது உடலிலும் நிறத்திலும் தெரிய ஒரு சினிமா கதாநாயகனுக்கு உரிய தோற்றத்தோடு பளீரின்று சிரிப்புடன் வந்து நின்றவனை பார்த்தவளுக்கு அவனது கண்களை மட்டும் ஏறெடுத்து பார்க்க முடியவில்லை தனது வழக்கமான கூர்மையான பார்வையையும் மனம் முழுவதும் அவளை பற்றிய சிந்தனைகளையும் ஒரு முகப்படுத்தி அதன் மூலம் அவளது மனதில் தன்னை பற்றிய அதிர்வலைகளை உண்டாக்கி கொண்டு உள்ளே நுழைந்தவன் உள்ளே வந்த பிஏ வெளியே சென்றதும் குட் மார்னிங் டாலி எப்படி இருக்க என்று கேட்டுக்கொண்டே கால் மேல் கால் போட்டு பார்வையால் அளவெடுத்தான் அந்த பார்வையில் மனமும் உடலும் சிலிர்க்க ஆனால் தான் இருக்கும் நிலைமை புரிந்ததும் என்ன விஷயமா பார்க்க வந்திருக்கீங்க மிஸ்டர் ரிஷி என்றாள் தோள்களை கூல்கி கொண்டவன் ஓகே ஃபைன் மேம் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ஹெல்ப் கேட்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் எங்கள் அப்பா ஒரு மினிஸ்டர் எத்தனையோ வருஷமாக எங்கள் அப்பா என் அரசியலுக்கு வர சொல்லி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் எனக்கு அதில் துளி கூட விருப்பம் இல்லை நான் மேற்படிப்பு எல்லாம் ஃபாரினில் படித்ததுனாலேயோ என்னவோ எனக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி ஆரம்பித்து வெற்றிகரமாக நடத்தணுங்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் என இந்த அரசியலுக்கு எழுத்துட்டு வந்திருக்கு நான் இப்போ இளைஞர் அணியில் சேர்ந்துருக்கேன் மற்றவங்கள மாதிரி கட்சியை வளர்ப்பதற்காகவோ அல்லது சம்பாதிப்பதற்காக அரசியலுக்கு வரல ஒரு லட்சியம் இருக்கு அந்த லட்சியத்திற்காக வந்திருக்கேன் அது அப்புறம் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் கட்சி இளைஞர் அணி மூலமாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் என்னென்ன செய்யணுமோ அதை செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் இப்போ ட்விட்டரிலும் ஃபேஸ்புக்கிலும் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதன் மூலம் இந்த நாட்டுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் ஏதாவது செய்ய நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த கட்சியில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் கட்சியில் சேருவதற்காக எந்த விதமான பணம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி கட்சியில் சம்பாதிக்க நினைக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் மனசில் இருக்கணும் ஊழல் இல்லாத நேர்மையாக நடத்தக்கூடிய ஒரே அரசாங்கத்தை உருவாக்க நீங்கள் உழைக்கணும் இந்தியாவை பொறுத்த அளவில் இளைஞர்கள் அதிகமாக உள்ள நாடு வருங்கால இந்தியா இந்த இளைஞர்களை நம்பித்தான் இருக்கிறது அப்படின்னா இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டியது ஒரு தலைமையோட அல்லது ஒரு தலைவனோட கடமை இதுதான் நான் இந்த மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம் என நினைக்கிறேன் எல்லா மாவட்டத்திலும் அரசாங்கம் மூலமாக செய்வதற்கு சில வேலைகள் வச்சிருக்கீங்க அதில் மானியம் என்கிற பெயரில் பாதிப்பங்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்குது 
மக்கள் அவங்க பங்கு அதோட போட்டு அந்த வேலையை செய்து கொள்ளணும் இதெல்லாம் சரியான முறையில சரியான மக்களுக்கு போய் சேருதா அதுல ஏதாவது குளறுபடி நடக்குதா அதுல அவங்க செய்யறதுக்கு என்னென்ன உதவி தேவை இதையெல்லாம் எங்க கட்சியில இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் கவனித்து அவர்களுக்கு உதவி செய்வாங்க இதுதான் முக்கியமான வேலை வேற எதுவுமே கிடையாது இதுக்கு நீங்க உண்மையான ஒத்துழைப்பு தந்து என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க அத என்னுடைய கட்சி இளைஞர்களுக்கு அந்த தகவல்களை சொல்லி அவங்கள அத சரியான முறையில செய்ய வைக்கணும் இதுக்கு இடையில் கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் ஆளோ அல்லது மற்ற அரசியல் கட்சிகளோ லஞ்சமோ அல்லது ஊழலோ செய்ய அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற விடாமல் செய்ய நினைச்சா அதுக்கு தக்க நடவடிக்கை எடுக்க எங்க கட்சி மூலமாக என்னுடைய இளைஞரணி உறுப்பினர்கள் வக்கீல் மூலமாக எடுப்பேன் இதுக்கு மட்டும் நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் அனுமதி அளித்து உதவி பண்ணணும் இந்த அடிப்படைய சரி பண்ணிட்டாங்கனாலே மக்கள் தானா திருந்துவாங்க இது முதல்ல திருவள்ளுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஆரம்பிக்கலாம் அதை பார்த்துட்டு மத்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எப்படி செய்யறது என்கிறத நாம விரிவுபடுத்தலாம் பேசி முடித்ததும் அவனுடைய அணுகுமுறையும் எப்படி அரசாங்க திட்டத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற தெளிவான எண்ணமும் அவளுக்கு ஆதித்யா சொல்ல கேட்டது மாதிரி இருந்தது மேடம் நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் நீங்க ஏதோ நினைவில் உட்கார்ந்துருக்கீங்க என்று அவனது கேள்வி அவளை உழுக்க பதில் சொல்லாமல் மணி அடித்தவள் பி ஏ திவாகர் வந்ததும் மிஸ்டர் திவாகர் சார் என்ன உதவி கேட்டாலும் செஞ்சு கொடுங்க இனி எதுனாலும் அவரையே கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் நல்லது பண்ணுவீங்க என்ற நம்பிக்கையில் நான் கலெக்டர் கிட்ட கூட அனுமதி வாங்காமல் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்னோட நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்னோட நம்பிக்கையை காப்பாற்றும் போது நான் உங்கள் நம்பிக்கையை காப்பாற்ற மாட்டேனா என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியல புரியும் போது புரியும் மேடம் இப்ப நான் கிளம்புறேன் அவன் எழுந்து கொள்ளவும் மிஸ்டர் திவாகர் கால் டாக்ஸிக்கு கால் பண்ணுங்க நான் கொஞ்சம் வெளியில போக வேண்டியிருக்கு ஏ மேம் உங்க கார் இருக்கே அரசாங்க கார சொந்த உபயோகத்துக்கு பயன்படுத்துறது இல்லை ஓகே மேம் என்று திவாகர் வெளியே செல்ல முயற்சிக்க ஒரு நிமிஷம் மிஸ்டர் திவாகர் என்றவன் அவளிடம் திரும்பி நான் அந்த பக்கம் தான் போறேன் வாங்க உங்களை டிராப் பண்ணிடுறேன் என்றான் நோ தேங்க்ஸ் நான் போயிடுவேன் அப்போது அவனது அலைபேசி ஒலிக்க எடுத்து பேசியவள் என்ன சௌமி எங்க இருக்க நான் ஆஃபீஸ்ல தான் இருக்கேன் நான் பாதி தூரம் வந்துட்டேன் நீ எப்போ வருவ கால் டாக்ஸி சொல்லியிருக்கேன் பட் அது எப்போ வரும்னு தெரியலையே அப்போ எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒன்னு செய் நீ மட்டும் போயிட்டு வாயே நான் இன்னொரு நாள் போய்க்கிறேன் இல்ல வைஜோ இப்போதைக்குள்ள நீ எங்கேயும் போகல நீ வந்தாதான் நான் போவேன் அதற்குள் வெளியிலிருந்து வந்த திவாகர் மேம் தெரிஞ்ச கால் டாக்ஸி எல்லாம் ஆஃபர்ல இருக்காம் எப்படியும் இன்னும் அரை மணி நேரம் ஆயிடும் நீங்க சார் கூட போங்க மேம் என்று சொல்ல வேறு வழி இல்லாமல் ரிஷியுடன் கிளம்பினாள் பின்பக்க கதவை அவளுக்காக திறந்துவிட்டு அவள் ஏறியதும் கதவை சாத்தியவன் முன்பக்கம் ஏறினான் ஏற்கனவே டிரைவர் சீட்டில் விக்ரம் இருந்ததால் அவன் ஏறியதும் காரை உடனே கிளப்பினான் எங்க போகணும் மேடம் விஜயா ஃபோரம் மால் போங்க பதில் சொல்லிவிட்டு மௌனமாய் வெளியே வேடிக்கை பார்க்க துவங்க அவளை பார்க்க வசதியாக சற்று சாய்ந்து திரும்பி உட்கார்ந்து கொண்டவன் அங்கிருந்து எப்படி போவீங்க நான் வேணா வெயிட் பண்ணி வீட்டில் கொண்டு போய் விடவா தேவையில்லை நானும் என் ஃப்ரெண்டும் கால் டாக்ஸி பிடிச்சு போயிடுவோம் ஓகே ஆஸ் யூ விஷ் என்று தனது தோள்களை குலுக்கி கொண்டவன் ஒரே கண்ணால் அவளை பார்த்தான் காலையில் இருந்து வேலை செய்த களைப்பு முகத்தில் இருந்தாலும் அதையும் மீறி ஒருவித அழகும் அவனை பார்க்க கூடாது என்று பிடிவாதத்துடன் வெளியே பார்த்து கொண்டு வந்தாலும் அவ்வப்போது அவன் பக்கம் பாயும் விழிகளுமாய் வந்தவளை மனதுக்குள் ரசித்து கொண்டு வந்தான் திடீரென்று நினைவு வந்தார்போல் நேத்து நைட் நீங்க எங்கிட்ட பேசும்போது ஆதித்யா பத்தி ஏதோ சொன்னீங்களே ஆதித்யாவா அதியார் மேம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா எங்கிட்ட சொல்லவே இல்ல என்று போலியாய் வேந்தவனை பார்த்து பல்லை கடித்தாள் ஹலோ மிஸ்டர் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லையானு உங்ககிட்ட சொல்ற அளவுக்கு நீங்க ஒன்னும் எனக்கு ரொம்ப தெரிந்தவர் இல்லை வெரி கரெக்ட் அப்புறம் எப்படி நான் உங்க ஹஸ்பண்ட் பத்தி பேசியிருப்பேன் அதானே என்று மனதுக்குள் குழம்பியவள் அடுத்த வார்த்தை பேசும் முன் மால் வந்து விடவே மேம் மால் வந்துருச்சு என்று சொல்ல இறங்கினாள் மாலின் வாசலிலே ராம்ஜியும் சௌமியாவும் நின்று இருக்க அவர்களை பார்த்து ரிஷி தானும் இறங்கினான் அத்தியாயம் ஆறு ஹாய் வைஜு என்று பாய்ந்து வந்து சௌமி கட்டிக்கொள்ள ராம்ஜி எப்படி இருக்கீங்க வைஜெயந்தி என்று பரிவுடன் கேட்டான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க ஆமா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்திருக்கீங்க 
அவரும் நானும் ஒரே ஆஃபீஸ்ல தாண்டி வேலை பார்க்கிறோம் சௌமி அதை சொல்லி கொண்டு இருக்கையிலேயே பின்னாலேயே வந்த ரிஷியை பார்த்த ராம்ஜி குட் ஈவினிங் சார் நீங்க எங்க இங்க எங்க சௌமியும் குட் ஈவினிங் சார் எங்க குட் ஈவினிங் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஷாப்பிங்கா மேடத்து உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியுமா ஆமா சார் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சொன்னேன் இல்லையா அவரோட மிஸ்ஸஸ் தான் இவங்க சௌமியா அவரோட கசின் சிஸ்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் காலேஜ் மேட் ஓ வெரி குட் அப்போ எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்களா தான் இருக்கும் இல்லையா என்று சொல்ல அதற்குள் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு வந்த விக்ரம் ராம்ஜியை பார்த்து ஹாய் என்ன நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்க என்ற அவனின் பார்வை கூர்மையுடன் சௌமியாவின் மேல் படிந்தது சௌமி ஷாப்பிங் போகணும்னு சொன்னான் சரி அவளை கொண்டு வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டு போகலாம்னு கூட்டிட்டு வந்த இதை ராம்ஜி சொன்னதும் சற்று இடுங்கிய பார்வையுடன் சௌமியை பார்த்தான் ரிஷியை தெரிந்த சில பேர் அவனுக்கு வணக்கம் சொல்ல வாங்க உள்ள போலாம் என்று முன்னே நடந்தான் சௌமியும் வைஜுவும் தங்களுக்கு தேவையானதை வாங்க ராம்ஜி விக்ரம் ரிஷி மூவரும் பேசிக்கொண்டு நின்றனர் இவர்கள் இருவரும் ஒவ்வொரு கடையாக செல்ல சற்று தொலைவில் மூவரும் பின்தொடர்ந்தனர் சற்று நேரத்தில் அவர்களது வேலை முடிந்துவிட ரிஷி சௌமியா வாங்க காஃபி டேல காஃபி சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் நோ தேங்க்ஸ் நாங்கள் கிளம்புறோம் சாரி நேரம் ஆயிடுத்து நோ ப்ராப்ளம் நானே உங்கள் ரெண்டு பேரையும் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த சொல்லை மறுக்க முடியாமல் எல்லோரும் காஃபி டேயில் நுழைந்தனர் அவரவருக்கு தேவையானதை ஆர்டர் பண்ணி முடிக்க ஜஸ்ட் அ மினிட் என்று வைஜு எழுந்து செல்ல ஹலோ மிஸ்டர் ரிஷி வாட் அ சர்ப்ரைஸ் உங்களை பார்த்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் ஹவையோ என்று முகத்தில் வழியும் ஆர்வத்தோடு நடிகை டீனா அவன் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தாள் தவிர்க்க முடியாமல் எஸ் டீனா நான் கொஞ்ச நாள் சென்னையிலேயே இல்லை ஐ மிஸ் யூ வெரி மச் பட் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினச்சேன் உங்கள் கிட்ட இருந்து ஃபோன் கால் இல்லைனதும் ஒருவேளை நீங்கள் ஃபாரின் போயிட்டீங்களோ அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படிதான் உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர் சொன்னார் ஆனால் நீங்கள் இந்தியா வந்த பிறகும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணவே இல்லை ஓ அவர்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கையிலேயே கையை கழுவிவிட்டு வைஜெயந்தி வந்துவிட அவளை பார்த்த டீனா ஓ இந்தியா வந்ததும் நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணாததன் காரணம் எனக்கு புரியுது என்று வைஜெயந்தியை பார்த்துவிட்டு சொல்ல வைஜெயந்தி யார் இவள் என்று புரியாமல் ஒரு நிமிடம் விழிக்க மிஸ் டீனா மைண்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்று ரிஷி மிகவும் மெதுவாக ஆனால் அழுத்தமான குரலில் அவளை எச்சரித்தவன் அவள் கையை பிடித்து வா வெளியில் என்று இழுத்து கொண்டு சென்று காஃபி டேக்கு வெளியில் கொண்டு போய் விட்டான் என்ன இது மிஸ்டர் விடுங்க உங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் இந்த டீனா ரொம்ப தேவையானவளா இருந்தா வேற ஆள் கிடைச்சதும் நான் தேவையில்லைல நான் பழைய ரிஷி இல்ல தயவு செய்து அதை புரிஞ்சுக்கோ இதுக்கு மேல நீ என்கிட்ட வம்பு வழக்கம் வைக்கணும்னு நினைச்சா தேவையில்லாத விஷயங்களை சந்திப்ப அவளை எச்சரித்து விட்டு உள்ளே வந்தான் அவன் உள்ளே வந்ததும் அவனை தீப்பார்வை பார்த்த வைஜெயந்தி சௌமியா வா போலாம் இந்த மாதிரி ஆட்களோட காஃபி ஷாப் வர்றது தப்பு ப்ளீஸ் வைஜெயந்தி ரிஷி தன்னுடைய பாஸ் என்பதால் என்ன சொல்வது என்று சௌமியா தவிக்க உட்காருங்க வைஜெயந்தி உங்களோட பதவிக்கு அழகல்ல என்ற ராம்ஜியும் சொல்ல வேறு வழியில்லாமல் சௌமிக்கு அருகில் இருந்த சேரில் அமர்ந்தாள் அதற்குள் அவர்கள் ஆர்டர் செய்திருந்த காஃபி வரவே எல்லோரும் எடுத்து பருகினர் வைஜெயந்திக்கு எப்போதும் கூல் காஃபி பிடிக்கும் என்பதால் அதைத்தான் ஆர்டர் செய்து இருந்தாள் ஆனால் அப்போதிருந்த மனநிலையில் அதை குடிப்பதற்கு மனம் இல்லாமல் ஸ்ட்ராவை வைத்து கலக்கி கொண்டே இருக்க என்ன பிடிக்கலையா என்று சௌமி கேட்க ஏதே யோசனையில் இருந்த வைஜு ஒன்னுமில்ல என்று சொல்லிவிட்டு ஒரே மடக்கில் குடித்துவிட்டு வா போகலாம் என்று கிளம்பினாள் நடந்ததற்கும் நடப்பதற்கும் எதுவும் தனக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்பது போல் அமர்ந்திருந்த ரிஷி அவனுடைய கோபத்தை மனதிற்குள் ரசித்துக் கொண்டாலும் வெளிப்படையாக எதுவும் சொல்லாமல் அவளை பார்த்தவாறே தனது காஃபியை குடித்து முடித்தான் வைஜெயந்தி கால் டாக்ஸி என்று மறுபடியும் ஆரம்பிக்க விக்ரம் பொதுவாக சௌமியா நீங்க இருங்க நான் காரை எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போக ஏதும் அறியாதவன் போல் ரிஷி ராம்ஜியிடம் தனியாக பேசிக்கொண்டு இருந்தான் பெரிய இவன நினப்பு கண்டவளும் வந்து இவன்கிட்ட வழியிறா அரசியல்வாதிகள் என்றாலே இப்படிப்பட்ட புத்தி தான் இருக்கும் போல இருக்கு இதுல என்னமோ மக்களுக்கு நல்லது செய்யற மாதிரி பில்டப் வேற கொடுத்துக்கிறான் என்று காரணமில்லாமல் அவன் மேல் கோபப்பட்டு மனதுக்குள் அவனை தாளித்து கொண்டு வெளியில் வந்தாள் ரிஷியை தெரிந்த பிரஸ் ஆள் ஒருவர் அவர்கள் எல்லோரும் நடந்து வருவதை போட்டோ எடுத்தான் வைஜுவின் கோபம் புதிதாய் தெரிய சௌமியா மெதுவாக அவளிடம் என்ன வைஜு அவளா வந்து பேசினா சார் என்ன செய்வார் அரசியல இருந்தா நாலு பேர் அந்த மாதிரி வந்து பேசதான் செய்வாங்க நாளைக்கு நீ ஒரு பதவியில் இருக்க உங்ககிட்ட நாலு பொறுக்கிங்களும் வந்து பேசுவாங்க நாலு நல்லவங்களும் வந்து பேசுவாங்க அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் உன்னால அவள் சொல்வதில் உள்ள நியாயம் புரிய மௌனம் காத்தாள் 
சௌமியாவின் வீடு முதலில் வந்துவிட அவள் இறங்கி கொண்டாள் வைஜு உள்ள வா சார் நீங்களும் வாங்க இல்ல சோமி நேரம் ஆயிட்டது இன்னொரு நாள் வர மாமாவும் அத்தையும் தேடிட்டு இருப்பாங்க வைஜு சொல்லிவிட்டதால் மற்றவர்களும் இறங்காமல் கிளம்பிவிட்டனர் வைஜெயந்தின் வீடு வந்ததும் இறங்கி கொண்டவள் தேங்க்ஸ் சார் என்று விக்ரமை பார்த்து சொன்னவள் ரிஷி ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு உள்ளே நடந்து விட்டாள் போர்டிகோவில் நின்று கொண்டு வைஜெயந்தி வருகிறாளா என்று பார்த்து கொண்டிருந்த சோமநாதனை பார்த்த ரிஷி இறங்கி அவர் அருகில் சென்றான் வைஜெயந்தி அவரை கடந்து உள்ளே சென்றுவிட காரில் இறந்து இறங்கி வரும் ரிஷி யார் என்பது போல் பார்த்து கொண்டு சோமநாதன் நின்றார் அருகில் வந்தவன் அவரை பார்த்து வணக்கம் சார் அமைச்சர் மாணிக்க வெல்சன் ரிஷி எங்க வணக்கம் உள்ள வாங்க பரவாயில்ல இன்னொரு நாள் வர சௌமியா எங்க ஆஃபீஸ்ல தான் ஒர்க் பண்றாங்க அவங்களும் மேடமும் வெளியில போக வேண்டியிருந்தது அதனால நான் டிரா பண்ண வரேன் சார் கை குவித்து விட்டு கிளம்பினான் அவன் வணக்கம் சொன்னதும் பேசியதும் சம்பந்தம் இல்லாமல் அவருக்கு ஆதித்யாவை நினைவுபடுத்த ஒரு நொடி கலங்கியவர் தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டு உள்ளே சென்றார் அரசியல்வாதிகள் என்றாலே காதூரம் ஒதுங்கும் சோமநாதனுக்கு என்னமோ இவனை வெறுக்க தோன்றவில்லை காரில் ஏறிய ரிஷி அவரை ஒருமுறை நன்றாக பார்த்துவிட்டு விக்ரம் காரடு என்று கூறிவிட்டு சீட்டில் நன்றாக சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் சோமநாதனை பார்த்ததும் அப்பா என்று வாய்வரை வந்துவிட்ட வார்த்தையை தொண்டை குழிக்குள் அடக்கிக் கொண்டு திரும்பி வந்தவனுக்கு கண்ணீர் கரை கட்டி நின்றது அவனுடைய நிலையை பார்த்த விக்ரம் என்ன ரிஷி என்ன விஷயம் ஒண்ணுமில்ல எங்க அப்பா என்ன பிழைக்க வைக்காம இருந்திருக்கலாம் என்னால என்னுடைய இதயத்தோட வலிய தாங்க முடியல ஒவ்வொரு நொடி வைஜுவா பார்க்கும் போதும் என் மனசு படுற பாடு இருக்கே அதை சொல்ல வார்த்தையே இல்லை உடம்பால ரிஷியா இருந்தாலும் இப்போது என்னோட மன உணர்வுகள் வேற மாதிரி இருக்கு நான் பழைய ரிஷி இல்லை எதை பற்றியும் கவலைப்படாம வாழ்க்கையை சுதந்திரமா என்ஜாய் பண்ணின ரிஷி இல்லைனா இதை நான் சொன்னா யாரும் நம்ப கூட மாட்டாங்க ஆனாலும் என்னால் ஆதித்யா சம்பந்தப்பட்டவங்களை பார்க்கும்போது அந்த உணர்வுகளை என்னால் தவிர்க்க முடியல இது எதில் போய் முடியும்னு எனக்கு தெரியல விக்ரம் இன்னைக்கு டீனாவை நான் பார்த்தபோது எனக்கு அவன் மேல கரை கடந்து வெறுப்பு தான் வந்துச்சு எப்படி இது சாத்தியம் உலகத்தில் விதவிதமான அதிசயங்கள் சாத்தியமாகும் போது இது மட்டும் சாத்தியமாகாதா என்ன மேலும் இதில் உன்னோட தப்பு என்ன இருக்கு சொல்ல போனா இதனால நன்மை தான் கிடைச்சிருக்கு உன்னோட லட்சியம் மிக பெரியது அதுக்கு மக்கள் கிட்ட பெரிய வரவேற்பு இருக்கு அடுத்த வாரம் நாம ஒரு மிகப்பெரிய டூர் போக வேண்டியிருக்கும் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செஞ்சு கட்சியை பலப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் வரக்கூடிய எலெக்ஷன்ல உங்க அப்பா தொகுதியில் நின்று ஜெயித்து மினிஸ்டர் போஸ்ட் வாங்க முடியும் நீ மினிஸ்டர் ஆன பிறகுதான் நினைத்ததை எல்லாம் சாதிக்க முடியும் புரியுது விக்ரம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வைஜுவோட மனசுல நான் நுழையணும் அதுதான் எப்படின்னு தெரியல ஆதித்யா சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக அம்மா அப்பா கிட்ட கூட போகாம இங்கே இருந்து படிப்பு முடிச்சு கலெக்டர் ஆகிட்டா ஆனா அவளுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அத அவ வாழணும் எல்லாம் நடக்கும் ரிஷி கடவுள் சாதாரணமானவர் கிடையாது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவர் நடத்துவார் சாதாரணமா எல்லாருக்கும் நடந்த ஆபரேஷன் மாதிரி உனக்கு இல்லாம ஏன் உனக்கு மட்டும் உன்னோட உணர்வுகளில் ஒரு வித்தியாசம் தெரியணும் ஏதோ ஒரு விளையாட்டை ஓ மூலமா தொடங்கியிருக்கார் அதை நல்லபடியா நடத்தி அவரே முடிச்சு வைப்பார் நீ அவரை மட்டும் நம்பு உண்மைதான் விக்ரம் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாதனா இன்னைக்கு அவரை நம்புற எதுவானாலும் சரி என்னால வைஜுவா கஷ்டப்பட விட முடியாது முதல்ல அவளை குழப்பி அவ மனசுல என்னை பத்தி நினைவுகளை உருவாக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு உண்மைய தெரிய வைக்கணும் ஒருவேளை உண்மை தெரிஞ்சு அவ உண்மையில கோவப்பட்டா கண்டிப்பா நடக்கும் அது எனக்கும் தெரியும் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன இன்னொரு விதத்தில் பாதிக்கும் தெரிஞ்சுதான் நானும் இதை செய்கிறேன் பார்த்துக்கலாம் எந்த மாதிரியான முடிவு வருதுன்னு ஓகே நீயும் வெப்பலும் சேர்ந்த பத்து நாளைக்குள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க என்னை இறக்கி விட்டுட்டு நீ காரை எடுத்துட்டு போ நாளைக்கு காலையில் என்னை பிக்கப் பண்ணவா என்றவன் தங்களது வீடு வந்ததும் இறங்கி கொண்டான் அத்த இந்தாங்க நீங்கள் கேட்ட சாமான் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டியாமா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சொல்றதா இருந்தா சௌமிக்க சொல்லுங்க அவ தான் இன்னைக்கு என்ன எழுத்துக்கிட்டு போனா அப்படியா ஒரு நாள் அவளை வீட்டுக்கு வர சொல்லுமா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு சரிங்க அத்த என்றவள் சாப்பிட்டு விட்டு மாடி ஏறி சென்றாள் உடை மாற்றி விட்டு தனது பர்சனல் வேலைகளை முடித்துவிட்டு படித்தவளுக்கு தூக்கம் வருவேனா என்றது மாலை ரிஷி வந்தது முதல் நடந்த நிகழ்வுகள் மணக்கண்ணில் படமாக ஓட செல்பேசி அழைப்பு சிந்தனையை கலைக்க எடுத்து காதில் வைத்தவளுக்கு ரிஷியின் குரல் அதிர்வாய் அவள் காதில் பாய்ந்தது என்னமோ கோவமா எப்போதும் அவள் முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது ஆதித்யா கூறும் அதே வார்த்தைகள் பதில் சொல்லாமல் அவள் அந்த குரலில் அதில் தெரிந்த அன்பில் குழைவில் நெக்குறுகி இருக்க 
சாரி உனக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரியும் ஆனால் வேறு வழி இல்லை அவளாக தான் வந்து பேசினான் சாரிட செல்லம் என்னோட டாலியில் இதே நான் ஓ முன்னாடி இருந்திருந்தா எத்தனை தோப்பு காரணம் போட்டிருப்பேன் ஆனால் என்ன செய்ய ப்ளீஸ் கோபத்தை விட்டுட்டு நிம்மதியாக தூங்கு அப்படியே ஆதி பேசுவது போலவே ரிஷி பேச அவளுக்கு கோபம் வரும்போது எல்லாம் ஆதி இப்படித்தான் இவளை தாஜா செய்வது வழக்கம் இவனும் அப்படியே பேச அந்த குரலில் தன்னை மறந்து ஆதி என்று கதறியவள் என்னை விட்டுட்டு போக உனக்கு எப்படி மனசு வந்தது என்று பேசுவது ரிஷி என்பதை மறந்து அவனிடம் கேட்டாள் பிளீஸ் அழாத வைஜோ நீ அழுதா என்னால் தாங்க முடியாது உன்னோட ஆதி எங்கேயும் போகல இங்க தான் இருக்கேன் எப்படி என்று கேட்காத பதில் என்னால் இப்போதும் சொல்ல முடியாது இப்படி சொல்றத என்னால் நம்ப முடியல ஆனால் நம்பாம இருக்கவும் முடியல நீங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்கிட்ட பேசினா அதே வார்த்தை ஃபோனில் பேசும்போது நம்புற மாதிரி இருக்கு ஆனால் உருவமாக வேறு ஒருவர் பார்க்கும்போது என்னால் அதை ஒத்துக்கொள்ளவே முடியல ஏ எதுக்கு என்கிட்ட இப்படி பேசுறீங்க நீங்கள் ரிஷி தானே என்னை ஏமாத்துவதற்காக இப்படி பேசுறீங்களா நான் உங்ககிட்ட பழகிற அந்த மாதிரி பொண்ணுங்க கிடையாது இன்னைக்கு நான் ஒரு கலெக்டர் ஒரு நிமிஷம் நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா உங்கள் நிலைமை என்னவாகும் நினைச்சு பாருங்க ஆனால் அப்படி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க விடாமல் தடுக்கிறது என்னோட ஆதியோட நினைவு தான் ப்ளீஸ் என்னை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க என்னோட ஆதி இறந்துட்டாரு ரெண்டு கண்ணால் அவர் உடம்பை பார்த்தேன் மாமா தன் கையால் அவரோட பிள்ளையோட உடம்புக்கு காரியம் பண்ணினார் ப்ளீஸ் இனிமே என்ன என்னை ஏமாத்த முயற்சி பண்ணாதீங்க ஆதி இறந்தது இறந்ததாகவே இருக்கட்டும் என்று அழுகை குரலில் கதறியவள் போனை கட் செய்தாள் ஹலோ ஹலோ வைஜு என்றவன் அவள் லைனில் இல்லாததை கண்டறிந்தான் மீண்டும் முயற்சிக்க அவளது அலைபேசி சுவிட் ஆஃப் என்று தகவல் சொன்னது அத்தியாயம் ஏழு ரிஷி விக்ரம் விபுல் மூவரும் தாங்கள் திட்டமிட்டபடி அவர்கள் கட்சியின் தொகுதிகளுக்கு இளைஞரணி உறுப்பினர்களை சந்தித்து பேசுவதற்காக கிளம்பினர் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள இளைஞர் அணி உறுப்பினர்களில் புதிதாய் சேர்ந்தவர்களையும் ஏற்கனவே இருக்கும் மக்களையும் அழைத்து தங்களுடைய திட்டத்தை விவரித்தனர் அரசியலை சம்பாதிக்கும் இயந்திரமாக நினைத்த சில இளைஞர்கள் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ளாத போது அவர்களை விலக்கிவிட்டு மற்றவர்களுக்கு திட்டத்தின் மேன்மையை எடுத்துரைத்த போது அவர்கள் அனைவரும் படித்த நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஆகவே இருந்தனர் அவர்களுக்கு இந்த திட்டம் எந்த அளவு வெற்றி பெறும் என்ற சந்தேகம் இருந்தாலும் திட்டத்தில் உள்ள நன்மைகள் தாங்கள் மட்டுமல்லாது தங்களுடைய அடுத்த தலைமுறையையும் நல்ல முறையில் வாழ வைக்கும் என்ற எண்ணம் தோன்றவே மறுக்காமல் இவர்களுடைய திட்டத்திற்கு ஒப்பு கொண்டனர் அதன்படி அந்தந்த மாவட்ட கலெக்டருடன் ஒரு சந்திப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு இவர்களுடைய உதவி அரசாங்க இலவச திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது ஏற்றுக்கொள்ளும்படி பேசி அவருடைய ஒப்புதலையும் பெற்றனர் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் இரண்டு இரண்டு நாட்கள் ஒரு நாள் இவர்களின் கூட்டத்தில் பொதுமக்களை அமர வைத்து உரை மறுநாள் ஏதாவது முக்கிய செயலை தாங்களே துவங்கி வைத்தல் இளைஞர்களின் செயலுக்கு பொதுமக்களிடமிருந்து உற்சாகமான வரவேற்பு கிடைத்தது இவர்கள் கிளம்பிய மறுநாள் சென்னை நாளிதழ் ஒன்றில் வைஜெயந்தியும் விக்ரம் ரிஷி சௌமியா எல்லாரும் மாலில் நிற்கும் போட்டோ வெளியானது அதை பார்த்துவிட்டு வைஜெயந்தி சற்று எரிச்சல் அடைந்தாள் நல்ல கண்ணு பத்திரிகையில் இவர்களது படத்தை பார்த்துவிட்டு மாணிக்க வேலுக்கு அழைத்தார் என்னங்கய்யா தம்பி நம்ம பாப்பா கூட போட்டோல நிக்கிறாரு என்ன விஷயம் அப்படியா நான் பார்க்கல அவன் கட்சி வேலைய வெளியூர் போயிருக்கான் கட்சி விஷயமா உங்க பொண்ணு கலெக்டர் தானே பார்க்க போயிருப்பான் என்றவர் போனை வைத்துவிட்டு தாமரையிடம் உன் மகனுக்கு ஏன் தான் இப்படி புத்தி போகுதோ என்றார் உங்களுக்கு அவனை ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்கணும் இப்ப என்ன புதுசா அந்த நல்ல கண்ணு பொண்ணு இருக்கு இல்லையா யாரு அட எவடிவ ஒன்னு சொன்னா ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டியா அதாண்டி தொழிலதிபர் நல்ல கண்ணுவோட பொண்ணு அவளை கூட நம்ம ரிஷிக்கு தாரேன்னு சொன்னார் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆமா ஆமா ஞாபகம் வருது அந்த பொண்ணு படிச்ச கலெக்டர் ஆடிச்சு அவ கூட உன் மகன் சுத்திக்கிட்டு இருக்கான்னு அவ அப்பா போன் பண்ணி சொல்றாரு அதனால என்ன கலெக்டர் தானே அட கூறு கட்டவளே அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகி விதவியும் ஆயிடுச்சு போயும் போய் அப்படிப்பட்ட பொண்ணா நமக்கு வேணும் அப்படியா என்றாள் தாமரை சுதி இறங்கிய குரலில் என்ன பெரியம்மா வர சொன்னீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தாள் சௌமியா வாவா சௌமி எப்படி இருக்க அம்மா அப்பா எப்படி இருக்காங்க நீயும் எங்களை மறந்துட்ட இல்ல இப்ப எல்லாம் வரதே இல்ல அப்படி இல்ல பெரியம்மா வேலைக்கு போயாச்சா நேரமே இருக்கிறது இல்ல எங்க அம்மாவும் இதைத்தான் சொல்றாங்க காலையில போனா ராத்திரி தான் வர என்னடி வேலை பெருசா அப்படிங்கிறாங்க அதுக்காக படிச்சுட்டு சும்மா இருக்க முடியுமா ஆமா பெரியப்பா எங்க வேற எங்க போவாரு டிவி பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருப்பார் 
அதற்குள் சத்தம் கேட்டு எழுந்து வந்த சோமநாதன் தனது தம்பி மகளை வரவேற்றார் சௌமியா குட்டி வாடா என பிரிப்பா நான் இன்னும் குட்டியா நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சாச்சு நீ வேலைக்கு போனாலும் சரி கல்யாணம் ஆனாலும் சரி வயசானாலும் சரி நீ எங்களுக்கு குட்டி தான் அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க பெரியப்பா ஆமா எதுக்கு நீங்க வயிற்று இல்லாத நேரமா பார்த்து என்ன வர சொன்னீங்க முதல்ல வா உள்ள வா காஃபி குடி என்று அழைத்து கொண்டு உள்ளே சென்றார் டைனிங் டேபிளில் உட்கார வைத்து அவளுக்கு காஃபியை கொடுத்து விட்டு தானும் பக்கத்திலேயே அமர்ந்தார் சௌமி நீ எங்களுக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும் என்ன உதவி வைஜு கிட்ட அவளோட கல்யாணத்தை பத்தி பேசணும் கல்யாணமா அதுதான் அண்ணாவுக்கும் அவளுக்கும் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சே உண்மைதான் அவளோட வாழை அவனுக்கு கொடுத்து வைக்கலையே அப்ப என்ன பண்றது அந்த பொண்ணு அப்படியே விட்டுவிட முடியுமா நம்ம பொண்ணா இருந்தா இப்படி சும்மா இருப்போமா இன்னொரு வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டோம் அவர்கள் சொல்வது உண்மை என்பதால் அவர்களே பேசட்டும் என்று மௌனமாக இருந்தாள் நாங்க சொன்னா வைஜெயந்தி கேப்பாளான்னு தெரியல நீனா உரிமையோட பேசி அவ மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்தை பத்தி பேச சரி பிரியம்மா நான் பேசிட்டு சொல்றேன் சற்று நேரம் பெரியம்மா பெரியப்பாவுடன் பேசி இருந்து விட்டு சென்று விட்டாள் இரண்டு நாட்களாக ஆளும் கட்சியின் இளைஞர் அணி உறுப்பினர்கள் அவர்களது தொகுதியில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான சில திட்டங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்து கொண்டு இருந்தனர் அரசு அலுவலகங்களில் யாரேனும் லஞ்சம் கேட்டாலோ அல்லது வேலைகளை தாமதப்படுத்தினால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இவர்களிடம் சொல்ல அந்த வேலையை முடிக்க உதவினர் ஆளும் கட்சியில் இருந்து பேசவும் அதிகாரிகளினால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை இது பல அரசாங்க அலுவலங்களில் வேலை செய்யாமல் மேம்போவுக்காக வேலை செய்து கொண்டு மற்றவர்களை அதிகாரம் செய்யும் அலுவலர்களுக்கும் தனது அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் அதிகாரிகளுக்கும் இவர்கள் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கினர் அதிகாரிகள் இவர்களிடம் நீங்கள் என்ன கேட்பது என்று கேட்கும் போது அவர்கள் நேரடியாக ரிஷியிடம் சொல்ல அவன் அங்கிருந்தபடியே மற்ற அதிகாரிகளிடம் பேசி அவர்களை ஆட்டுவித்தான் இது அத்தனையும் இவளுக்கு செய்தியாக வந்தது இவளை அழைத்து பேசிய மாவட்ட அதிகாரி அது என்ன என்னோட அனுமதி இல்லாம நீங்களே இளைஞர் அணிக்கு இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்வதற்கு அனுமதி கொடுக்கிறதா மினிஸ்டர் பையன் சொல்றாரு மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு யார் என்ன செய்தாலும் நீங்க தட சொல்ல மாட்டீங்கன்னு இங்க உள்ள மற்ற அதிகாரிங்க சொன்னாங்க சார் அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் அவருக்கு அனுமதி கொடுத்தேன் அவரை உயர்வாக பேசவும் அவரால் பதில் சொல்ல முடியாமல் போயிற்று அவரது அறையை விட்டு வெளியே வரவும் பி ஏ திவாகர் வந்து மேம் உங்களை பார்க்க டிஎஸ்பி வந்திருக்கார் என்க என்ன விஷயம் சரி வாங்க போய் பார்க்கலாம் இவள் உள்ளே சென்றதும் குட் மார்னிங் மேம் என்று அவர் சொல்ல குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க ஆளுங்கட்சி இளைஞர் அணி உறுப்பினர்கள் மேலே புகார் வந்திருக்கு கேட்டா உங்க பேரை சொல்றாங்க அதான் கேட்டுட்டு போகலாம்னு வந்தேன் ஆமா மிஸ்டர் ரிஷி என்கிட்ட தான் கேட்டாரு எனக்கும் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் பிடித்திருந்தது அவர் இளைஞரணி மூலம் மக்களுக்கு உதவி செய்யறதா சொன்னாரு என்ன செய்ய போறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு இந்த மாதிரி செய்யலாம்னு நினைக்கிறோம் மேடம் மக்களுக்கு அவங்களோட உரிமைகளை கேட்டு வாங்க கூட நாட்டுல ஒண்ணு பணம் படைத்தவனா இருக்கணும் அல்லது பதவியில் இருக்கிறவனா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அடிப்படை உரிமைகளை கேட்டு வாங்க பாமர மக்களுக்கு உதவி செய்ய சொல்லி நான் என்னுடைய இளைஞரணி உறுப்பினர்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு நீங்க சட்டப்படி உதவணும் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாரு நானும் சரின்னு சொல்லியிருக்கேன் நல்லது யார் செஞ்சாலும் நாமளும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் சார் அவங்க மேல வேற மாதிரியான புகார் வந்தா என்கிட்ட சொல்லுங்க நானே அவங்கள பத்தி நேரடியா சார் கிட்ட சொல்றேன் அல்லது அவங்க மேல என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு நானே சொல்றேன் எப்போதைக்கு நீங்க அமைதியா இருங்க என்ன உங்ககிட்ட புகார் அளித்த அத்தனை பேரும் அரசியல்வாதிகள் அல்லது அரசாங்கத்தில் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்றவங்க அல்லது பணம் படைத்தவனா இருப்பாங்க அவங்க எல்லாரும் செய்யற தப்ப மறைக்க இவங்க மேல புகார் செஞ்சு இருப்பாங்க நீங்க கண்டுக்காதீங்க என்ன கலெக்டர் கேட்டா பாத்துக்கலாம் உங்க பதவியில் நீங்க எப்படி நேர்மையா இருக்கணுமோ அப்படி இருங்க சார் மற்றவற்றை கடவுள் பார்த்துப்பார் அவர் வணக்கம் சொல்லி விடை பெற்றதும் ராம்ஜிக்கு அழைத்தாள் என்ன மேம் என்று கேட்டவனிடம் நீங்க என்ன என்கிட்ட வேலையா பாக்குறீங்க எப்போதும் போல நீங்க உங்க தங்கச்சியாவே என்ன கூப்பிடுங்க சரிம்மா சொல்லு எதுக்கு கூப்பிட்ட இல்ல உங்க பாஸ் ஊர்ல இல்லையா எதுக்கு கேக்குற இல்ல அவரோட திட்டத்துக்கு நான் ஓகே சொல்லிட்டேன் நிறைய பிரச்சனை வந்திருக்கு என்கிட்ட கலெக்டரும் டிஎஸ்பியும் கேட்டாங்க அவர் இருந்தா ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும் அதனால கேட்டேன் எல்லா தொகுதியிலும் உள்ள இளைஞர் அணி உறுப்பினர்களை சந்தித்து இந்த திட்டத்தை நேரடியாக செயல்படுத்துவதற்காக போயிருக்காங்க ஓ 
அப்படியா சரி ஃபோன் பண்ணா சொல்லிடுங்க விஷயத்த என்றவள் ஃபோனை வைத்து விட்டாள் விக்ரம் ராம்ஜிக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது அவன் தகவலை சொல்ல கேட்டுக்கொண்ட ரிஷி தனது அப்பாவிடம் பேசினான் டே உனக்கு எதுக்கு வேண்டாத வேலை கட்சிக்காக செய்யறது செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி நழுவிட்டு வருவியா அதை விட்டுட்டு இறங்கி வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க அப்ப வெறும் அமைச்சரா இருந்துட்டே இருக்க முடியுமா அதுக்கு நீங்க எத்தனை கூழை கும்பிட்டு போட்டு இருக்கீங்க யோசிங்க இந்த இளைஞர் அணி பதவியில நம்ம நல்லது செஞ்சா நாளைக்கு நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில கட்சியில மக்கள் கிட்ட செல்வாக்கு ஏறும் அதாவது நம்ம என்ன வேணா செய்யலாம் அமைதியா இருங்க இப்போதைக்கு மக்கள் தொண்டுதான் முக்கியம் நான் என்ன சொல்றேனோ அதை உங்களை செய்ய சொல்றேன் நம்மளோட சொத்த செலவிட சொல்லலையே உதவிதான் செய்யறோம் இப்போதைக்கு யாரும் பணம் கொள்ள அடிக்கல அரசாங்கம் பொதுமக்களுக்கு போட்ட திட்டத்தை நிறைவேற்ற நாங்க உதவி செய்யறோம் அரசாங்க இயந்திரத்தில் ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் கோளாறுகள் எல்லாம் இருக்கு அரசாங்க இயந்திரம் பொதுமக்களோட சம்பந்தப்பட்டது அரசாங்க இயந்திரத்தில் உள்ள மக்களும் நாட்டு மக்கள் தானே அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பொறுப்பு சரியான முறையில் உணர வைத்தாலே போதும் இந்த புறையோடி போயிருக்கும் அரசாங்க இயந்திரம் சரியாயிருச்சுன்னா தலைமையும் தன்னால சரியாகித்தான் ஆகணுங்கிற நிலைமைக்கு வரும் இதை தான் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இதில் உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் இப்போதைக்கு நான் சொல்றத மட்டும் செய்யுங்க தொகுதியில் அமைச்சராக இருக்கணுமா வேண்டாமா கடைசியில் அவன் எய்த அம்பு சரியாக வேலை செய்தது இதே தடா வம்பா இருக்கு நம்ம பதவியும் இவன் காலி பண்ணிடுவான் போல இருக்கே என்று மனதுக்குள் குமைந்தவர் என்னடா செய்யணும் சொல்லு தொகுதிக்கு போய் அங்குள்ள இளைஞரணி உறுப்பினர் கிட்ட என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டு அங்க எதுவும் அவங்க மேல கேஸ் எதுவும் ஆகி இருந்ததுன்னா நீங்க பார்த்து அவங்களுக்கு உதவியா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போங்க அவங்க மேல எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இருக்க கூடாது அது உங்க பொறுப்பு நான் வர்ற வரைக்கும் நீங்க தான் அதை பார்த்துக்கணும் அவனுடைய கோரிக்கை உத்தரவாகவே இருந்தது வேறு வழியில்லாமல் மாணிக்கவேல் தன்னுடைய தொகுதிக்கு கிளம்பி சென்றார் அடுத்த பதினைந்து நாட்களும் பல்வேறு தொகுதிகளில் தாங்கள் நினைத்ததை செயல்படுத்திவிட்டே ரிஷியும் விக்ரம் விபுல் மூவரும் அங்கிருந்து கிளம்பினார்கள் நிறைய இடங்களில் அவன் மக்களுக்கு அதிலும் குறிப்பாக கிராம மக்களுக்கு படிக்காத பாமர மக்களுக்கு விவசாயம் சம்பந்தமாக என்னென்ன உதவிகள் செய்ய வேண்டுமோ அதை அனைத்தையும் நியாயமான முறையில் பெற்றுத்தரும்படி தன்னுடைய உறுப்பினர்களுக்கு கட்டளையிட்டான் மற்றும் அரசாங்க அலுவலகங்களில் எந்த வேலைக்கும் பாகுபாடு பார்ப்பது அல்லது மனுக்களை தள்ளுவதற்காக எந்த விதத்திலும் லஞ்சம் கொடுத்தல் கூடாது வேலையும் தடைப்படக்கூடாது என்பதை நீங்கள் தான் கவனித்து நிறைவேற்ற வேண்டும் வேலை செய்பவர்களிடம் தாங்கள் பொறுப்பாக நடந்து கொள்ளும்படியும் பொறுப்பாக இருக்கும்படியும் செய்யுங்கள் இல்லையெனில் தைரியமாக புகார் அளியுங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் நான் உங்கள் பின்னால் இருக்கிறேன் என்ற தைரியத்தை கொடுத்து அதன்படியே இரண்டொரு அலுவலகங்களில் அவனே நின்று சில வேலைகளை முடித்து கொடுக்க அனைவரும் ஒருமித்த குரலில் ரிஷியின் பின்னாலே செல்ல ஆரம்பித்தனர் எந்த ஒரு தினசரி நாளிதழ் எடுத்தாலும் அதில் ரிஷியின் போட்டோவும் அவன் செய்த செயல்களும் பெருமளவில் இடம்பெற்றிருக்க கொஞ்சம் மற்ற அரசியல்வாதிகள் இந்த வளர்ச்சி கண்டு மனதுக்குள் பயந்தனர் ஆனால் வெளியில் மாணிக்கவேலிடம் என்ன தலைவரே உங்க பையன் இளைஞரணி கட்சியில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துட்டாரு போல இருக்கு பரவாயில்ல நல்ல முன்னேற்றம் தான் உங்களுக்கும் தலைமை இடத்துல நல்ல பேரு என்று பசப்பு வார்த்தை பேச ஆமானு நான் கூட இவன் அரசியலுக்குள்ள புகுத்தும் போது இவன் என்ன செய்ய போறான்னு நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் ஆனா புளிக்கு பிறந்தது போனே ஆகுமா என் மகன்கிறத நிரூபிச்சுட்டான் என்று பெருமையுடன் மீசையை நீவி விட்டு கொண்டார் சுற்றுலாவை முடித்து அன்று அவன் ஊர் திரும்பும் தினம் அவன் ட்ரெயினில் தான் வருவதாக இருந்தது விஷயம் தெரிந்த உள்ளூர் இளைஞர்கள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் சென்னை தொகுதி திருவள்ளூர் தொகுதி அரசியல் இளைஞர்கள் அனைவரும் அவனை வரவேற்க ரயிலடிக்கு வர எனது யார் வேலை இது நான் வரேன்னு யார் சொன்னா ரிஷி நாங்க எதுவுமே சொல்லல எல்லாம் அப்பாவோட ஏற்பாடுன்னு நினைக்கிறேன் இறங்கியவன் நேரடியாக உறுப்பினர்களிடம் தயவு செய்து எல்லாரும் திரும்பி போங்க அப்பதான் ரயில்வே ஸ்டேஷனை விட்டு நான் வெளியே வருவேன் திரும்பி செல்லும் போது இந்த மாதிரி கூட்டம் போடுறது கோஷம் போடுவது என்று எதுவுமே வேண்டாம் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கோ அந்த வேலையை பாருங்க உங்களுக்கு நான் கொடுத்த வேலை இல்லை என்றால் உங்கள் சொந்த வீட்டு வேலையை பாருங்க முதல்ல உங்க குடும்பத்துக்கு தேவையானதையும் அடுத்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு தேவையானதையும் அடுத்து உங்களுடைய கிராமம் அல்லது நகர மக்களுக்கு தேவையானதையும் நீங்க வசிக்கும் இடத்துக்கு தேவையானதையும் நீங்க சரியான முறையில் செஞ்சு கொடுத்தாலே இந்த நாடு முன்னேறும் அதை விட்டு யாராவது ஒருத்தர் பின்னால போறத இன்னையோட நிறுத்துங்க என்று அழுத்தமாக சொன்னவன் அவர்கள் கலைந்த பின்னரே அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தான் 
அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அவன் பேசியதும் அவன் செயல்பட்டதும் ட்விட்டரிலும் பேஸ்புக்கிலும் வெளியாக லட்சக்கணக்கில் மக்களுடைய விருப்பங்களை தட்டிக் கொண்டு சென்றது இந்த விஷயத்தையும் திவாகர் அவளிடம் சொல்ல அவளுக்கு ஒரு நொடி அந்த இடத்தில் ஆதித்யாவின் முகம் மின்னி மறைந்தது அவனும் இப்படித்தான் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது தன்னுடைய கனவாக தனது நாட்டையும் தனது ஊரையும் தனது மக்களையும் அடிக்கடி பேசிக் கொண்டே இருப்பான் அது நினைவுக்கு வர அவளுக்கு கண்கள் கலங்கியது அவள் முகத்தை பார்த்துவிட்டு என மேம் என்று திவாகர் கேட்க ஒண்ணுமில்ல நீங்க போங்க என்று அவள் வேலையில் ஆழ்ந்தாள் அத்தியாயம் எட்டு அன்று இரவு வழக்கமாக படுக்க செல்லும் முன் தனது படுக்கைக்கு அருகில் இருந்த டீப்பாயில் வைத்திருந்த ஆதியும் இவளும் கல்யாண கோலத்தில் இருந்த புகைப்படத்தை எடுத்து கையில் வைத்து கொண்டவள் நீங்க செய்யணும்னு என்கிட்ட சொன்ன அத்தனை விஷயத்தையும் இப்ப அந்த ரிஷி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படி அவருக்கும் இதே எண்ணங்கள் தோன்றி இருக்கா அல்லது இதுக்கு முன்னாடியே அவர் இப்படிதானா நான் அவர்கிட்ட கேட்டதுக்கு எனக்கு அரசியல் பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னாரு இப்போ ஒரு கட்டாயத்துக்காக நான் அரசியலில் இறங்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு ஆதித்யாவின் முகத்தை தடவி கொண்டே அவனிடம் பேசிக் கொண்டு இருந்தாள் அப்போது அவளது எண்ணங்களின் நாயகனே அவளது அலைபேசியில் அழைக்க மனம் நிறைய எதிர்பார்ப்புடனும் ஆவலுடனும் ஆனால் கைகளின் நடுக்கத்துடனும் அலைபேசியை எடுத்தவள் ஹலோ என்று தயக்கத்துடன் பேசினாள் ஒரு சில நொடிகள் எதிர்முனை மௌனமாக இருக்க அதற்குள் ஹலோ ஹலோ என்று படப்படத்தாள் அவனது நம்பர் தானா என்பதை உறுதி செய்வதற்காக திரையில் என்னை பார்த்தாள் என்ன வைஜு எப்படி இருக்க அவளது ஆதியின் குரல் ஒலிப்பது போலவே அவள் காதில் ஒலித்தது ஹலோ ரிஷி எப்படி இருக்கீங்க என்ன ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்ட போல இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே உதடுகள் அந்த வார்த்தையை ஒலித்தாலும் மனம் என்னவோ ஆமாம் என்று கூக்குரலிட்டது நம்பிட்டேன் கேலியாக ஒலித்த அந்த குரலிலேயே மூழ்கிவிட என்ன மேடம் லைன்ல இருக்கீங்களா அவனது குரல் அழுத்தமாக அவளுடன் ஊடுருவியது உங்களோட சுற்றுப்பயணம் எப்படி இருந்தது ஓரளவு மக்களை சந்தித்து பேசி அவர்கள் குறைகளை நீக்க வழி செஞ்சிருக்கேன் எந்த மாதிரியான விளைவுகள் வருதுன்னு இனிதான் பார்க்கணும் அதான் தினமும் பத்திரிகை எல்லாம் உங்களை பற்றிய விஷயம்தானே வருது எல்லாமே நல்ல விதத்தில் தானே போயிட்டு இருக்கு யுவர் ரைட் ஆனா இது மட்டும் என்னோட குறிக்கோள் இல்ல தேர்தல இளைஞர்கள் அவங்கவுங்க தொகுதியில போட்டியிடணும் அதுதான் என்னுடைய குறிக்கோள் இன்னும் மூணே மாசத்துல எலெக்ஷன் இருக்குல்ல நாமினேஷன் தாக்கல் பண்றதுக்கு தேதி சொல்லிட்டாங்களா இல்ல இனிமேல் தான் சொல்லுவாங்க ஓகே இதுவரை ரிஷியா உங்ககிட்ட பேசியாச்சு இப்ப ஆதியா கொஞ்ச நேரம் பேசட்டுமா டாலி நான் சொல்றத நீ நம்பவே இல்லையோ உன்னோட ஆதி இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கான் அவனுக்காக கொஞ்சம் காலம் பொறுத்துரு அவன் உங்ககிட்ட வந்து சேருவான் எப்படின்னு மட்டும் கேட்காத அது உனக்கு கூடிய சீக்கிரம் புரியும் இப்போதைக்கே உன்னுடைய உள்மனம் நம்பணும் என்கிறதுக்காக நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் மட்டும் தெரிந்த சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் அது உனக்கும் எனக்கும் மட்டும் தெரிஞ்ச ரகசியம் என்றவன் கிசுகிசுப்பான குரலில் சில விஷயங்களை சொல்ல அதிர்ந்த வைஜெயந்தி ஃபோனை நழுவுவிட்டாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றாலும் வழக்கமான நேரத்தில் எழுந்து கொண்ட வைஜெயந்தி தங்களது வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்த தோட்டத்தில் நடைப்பயில ஆரம்பித்தாள் ட்ரைனிங் சென்று இருந்தபோது உடலும் மனமும் புத்துணர்ச்சியாக இருப்பதற்காக அவர்கள் கற்றுத்தந்த காலை நேர நடைப்பயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சியை அவள் தவற விடுவதில்லை தன்னுடைய நெருக்கடி நிறைந்த பதவியில் மனமும் உடலும் புத்துணர்ச்சியாக இருந்தால்தான் நல்லபடியாக செயல்பட முடியும் என்பதால் தினமும் அதை கட்டாயமாக செய்து விடுவாள் அன்று நடைபயிற்சி முடிந்ததும் உடனடியாக அங்குள்ள மரத்திலான திண்டு ஒன்றில் உட்கார்ந்தவள் தனது எண்ணங்களில் ஆதித்யாவை நினைவு கூர்ந்தாள் திருமணமான புதிதில் காலை நேர உடற்பயிற்சிக்கு சில சமயங்களில் அவளையும் ஆதித்யா அழைப்பதுண்டு அப்போது எல்லாம் பிளீஸ் ஆதி ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நீங்க போங்க நான் வரல என்று அவனை அனுப்பிவிட்டு இழுத்து மூடி தூங்குவாள் வாக்கிங் போய்விட்டு வந்து அந்த செல்லிட்ட கைகளை அவளது கண்ணத்தில் வைத்து அவளை எழுப்ப அந்த குளிரில் திடுக்கிட்டு எழுந்து கொள்பவள் என்ன இது என்று சினுங்குவாள் முகத்தை திரும்பவும் போர்வையால் இழுத்து மூடிக்கொள்ள அந்த போர்வையை அவளவன் கரம் கொண்டு விலக்கி அவன் அவளை இழுத்து தன் மீது அழுந்து அணைத்து கொள்வான் பணியில் நனைந்து வந்ததால் அவனது உடல் ஜில்லென்று இருக்க அறைக்கு உள்ளே இழுத்து போர்த்தி தூங்கியதால் அவளது மேனி கதகதப்பாக இருக்க குளிருக்கு இதமாக அவளை மேலும் இறுக்கி கொண்டு அவள் அவனிடம் செய்த அத்தனை செல்மிஷங்களையும் நினைவுக்கு வர அதிலிருந்து ஒரு அனல் மூச்சு எழுந்தது அதற்குள் செவ்வந்தி அவளுக்கு காஃபி எடுத்து அம்மா என்னங்க என்றாள் என்ன செவ்வந்தி எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேம்மா 
உன் பையன் நல்லா படிக்கிறானா உங்கள் புண்ணியத்தில் நல்லா படிக்கிறாம்மா நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் செவ்வந்தி ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டேன் அது கூட கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் ஆனால் நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க ரொம்ப நன்றிம்மா அது கூட இந்த காலத்தில் யார் செய்வார் அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போது காவலாளி ஓடி வந்து அம்மா வாசலில் நல்ல கண்ணு ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார் அம்மா உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்கிறார் சரி வர சொல்லுங்க என்றவள் தானும் எழுந்து வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள் உள்ளே ஹாலில் மாமா பேப்பர் படித்து கொண்டு இருக்க அருகே இருந்த சோபாவில் அமர்ந்தாள் உள்ளே வந்த நல்ல கண்ணு வைஜெயந்தி என்று அழைக்க அந்த வார்த்தையில் படிப்பதை நிறுத்திவிட்டு சோமநாதன் அவரை வாருங்கள் என்று அழைத்தார் வீட்டுக்கு வந்தவரை தானும் வரவேற்க வேண்டும் என்பதற்காக வாருங்கள் என்று பொதுவாக கூறினாள் எப்படி மார்க்க நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்க ஏமா இந்த அப்பாவை மன்னித்து நீ நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடாதா அவள் பதில் சொல்லாமல் மௌனமாக இருக்க நல்ல கண்ணுவே அம்மா எப்போ பார்த்தாலும் உன்னை நினச்சி அழுதுகிட்டே இருக்காங்க ஒரு தடவை வீட்டுக்கு வந்துட்டு போ அவர் சொல்வதை கேட்டு அவளுடைய மனசாட்சியும் ஒருத்த வர முயற்சிக்கிறேன் ஆனால் ஒரு சின்ன கண்டிஷன் என்னம்மா சொல்லு நீ சொன்ன நாங்கள் கேட்க மாட்டோமா காரியம் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக அவர் நைஜ்யமாக பேசினார் தேவையில்லாத எனக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் பற்றி பேசுறது இல்லை என்று சொன்னால் நான் வரேன் இல்லைம்மா இனிமே நாங்கள் அந்த தப்ப செய்ய மாட்டோம் இவ்வளவு நாள் உன்னை பிரிஞ்சிருந்தது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய தண்டனை சரி நான் அடுத்த வாரம் அங்கே வரேன் என்றவள் செவ்வந்தி காஃபி கொண்டு வரவும் அதிலிருந்து காஃபியை எடுத்து அப்பாவுக்கு கொடுத்தாள் வந்த வேலை முடிஞ்சதும் நல்ல கண்ணு கிளம்பி சென்றுவிட மாமா இன்னைக்கு சௌமியா அவங்க வீட்டுக்கு என்னை கூப்பிட்டுருக்கா நான் அங்கே போயிட்டு வரேன் சரிம்மா என்றவர் மீண்டும் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பித்தார் மதியம் சாப்பாட்டிற்கு சௌமியா வீட்டிற்கு வருகிறேன் என்று சொன்னதால் ஒரு பதினோரு மணி வாக்கில் கிளம்பி சென்றாள் அவளை கண்டதும் சௌமியாவின் அம்மாவும் அப்பாவும் வாமா எவ்வளவு நாளா சொன்ன பார்த்து எப்படி இருக்க உன்னோட வேலையெல்லாம் எப்படி இருக்கு என்று வரிசையாக கேள்விகளை அடுக்க ஏமா கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு தான் கேளுங்களேன் வரிசையா கேள்வி அடிக்கினா அவள் எதுக்குன்னு பதில் சொல்லுவா ஹிஹிஹி என்று சிரித்த அவள் அம்மா அவளை பார்த்த ஒரு ஆர்வ கோளாறுல கேட்டுட்டேன் அதுக்கு இப்படி அடி சண்டைக்கு வருவ அவ கிடக்கா நீங்க கேளுங்க ஆண்டி நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க அவரது கேள்வியில் பரிவு தொக்கி நின்றது சௌமியாவும் இவளும் கல்லூரியிலிருந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நன்றாக தெரியும் என்பதால் அவளுடைய வாழ்க்கை இடையிலேயே கருகி போனது குறித்து ஒரு தாயாக அவளுக்கு மிகவும் வருத்தமும் உண்டு அதுவும் தன் மச்சினன் மகனையே கட்டி அவள் இவ்வளவு சீக்கிரமாக இறந்தது அவருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியும் கூட தன் மச்சினருக்கு இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லாத நிலையில் சௌமியாவின் வற்புறுத்தலினால் இவர்களும் அந்த காதலை ஆதரித்து அவர்களுக்கு திருமணம் முடித்து வைத்தனர் இது அனைத்தும் நினைவுக்கு வர தனக்கும் அதே வயதில் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் என்பது இதயத்தை வருத்த அவர் வைஜெயந்தியை அணைத்து கொண்டார் அம்மா அவளை விடுங்க மாடியில் போய் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் நீ மதியம் சாப்பாடு தயாரானதும் எங்களை கூப்பிடுறியா என்று அவளை தரத்தரவென்று இழுத்து கொண்டு மாடிக்கு சென்றாள் சௌமியா அவளது அறைக்கு உள்ளே சென்றதும் கதவை இழுத்து தாழ் போட்டவள் இங்க உட்காருடி என்று அவளை கட்டிலில் அமர வைத்து அவளுக்கு அருகில் அமர்ந்து கொண்டாள் என்னடி இது அம்மா கிட்ட பேசிட்டுதான் வரேனே இப்ப என்ன அவசரம் அவங்க கிட்ட மதியம் சாப்பிடும் போது பேசிக்கோ நானே கஷ்டப்பட்டு கலெக்டர் அம்மா அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி வச்சிருக்கேன் என்று சௌமி சொன்னதும் முதுகில் ஓங்கி ஒரு அடி வைத்தவள் ஏண்டி நான் உனக்கு கலெக்டரா அம்மா நீ எனக்கு கலெக்டரோ இல்லையோ ஊருக்கு கலெக்டர் அதைத்தான் சொன்னேன் இல்லையா பின்ன இப்போ அதுதானே உன்னோட பதவி இருக்கட்டும் அது நான் ஆதித்யாவுக்காக ஏத்துக்கிட்டது அதுக்கு முன்னாடியே நாம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே என்றவளுக்கு ஆதித்யாவின் நினைவில் கண்கள் கலங்கியது அவள் கண் கலங்குவதை கண்டு பொறுக்க மாட்டாமல் சாரிடி சாரி தெரியாம சொல்லிட்டேன் சரி விடு ஆமா உன் ஆஃபீஸ் வேலை எப்படி போகுது சூப்பரா போகுது ராம்ஜி அங்க இருக்கிறதுனால எனக்கு பெரிய கஷ்டமா தெரியல ஆனா விக்ரமோட நிர்வாக திறன் ரொம்ப அருமையா இருக்கு ரிஷி வடக்க இருக்கும் போது விக்ரம் தான் இந்த கம்பெனி நிர்வாகம் பண்ணி இருந்திருக்கிறார் அத்தனை பக்காவாக செஞ்சிருக்காரு எந்த குளறுபடியும் கிடையாது அவர் எங்கு இருந்தாலும் அவர் விரல் நுழையில் அந்த கம்பெனியை ஆட்டி வைக்கிற மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கார் அதனாலதான் ரிஷியும் இவரை நம்பி கம்பெனியின் பொறுப்பை கொடுத்திருக்கணும் ரெண்டு பேரும் காலேஜில் நெருங்கிய நண்பர்கள் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டாங்க விக்ரம் எந்த முடிவெடுத்தாலும் ரிஷி தலையாட்டுவாராம் ரிஷி என்ன முடிவெடுத்தாலும் விக்ரம் தலையாட்டுவாராம் என்று அவனுடைய ஆபீஸ் புராணத்தை பாட ஆரம்பித்தாள்
தனிமையில் உரையாடி வெகு நாட்கள் ஆனதால் இருவரும் எல்லாவற்றையும் பேசிக் கொண்டே இருந்தனர் திடீரென்று சௌமி அவளிடம் நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காத அண்ணா போய் வருஷம் ரெண்டாவது நீயும் படிச்சு கலெக்டர் வேற ஆயிட்ட இனி உனக்கும் ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சுக்கணும் டே பெரியம்மாவும் பெரியப்பாவும் உன்னை பத்தி ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க அவங்க காலத்துக்கு பிறகு உன்னை நல்லபடியா பார்த்துக்க ஒரு துணை வேணும்னு நினைக்கிறாங்க நானும் அது சரிதான்னு நினைக்கிறேன் ஏண்டி உங்க அண்ணாவை நீ மறந்துட்டியா நிச்சயமா இல்ல ஆனா நாட்கள் செல்ல செல்ல காலம் போக போக அண்ணன் ஒருத்தன் இருந்தா அப்படிங்கிறது என்னோட நினைவில் இருக்கும் ஆனாலும் கூட என்னோட வாழ்க்கை என்னோட குடும்பம் என்று வரும்போது அந்த நினைவுகள் என் மனசுக்குள்ள ஆழத்தில் புதைந்து போய் விடுமே ஒழிய நானாக எப்பவாவது நினைச்சா மட்டும்தான் அது வெளியில் வரும் உனக்கும் உன்னோட வேலை கடமைகள் அழுத்தும் போது அண்ணாவோட நினைவுகள் இருந்தாலும் அது ஓரத்தில் இருக்கும் உன்னோட சுக துக்கங்களில் பங்கு கொள்ள உனக்கு ஒரு நல்ல நட்பு தேவை அது இன்னொரு வாழ்க்கை இருந்தா சந்தோஷம்னு நான் நினைக்கிறேன் யோசி வைஜு அந்த காலம் மாதிரி பெண்கள் கணவன் இறந்ததும் பொட்டி இழந்து பூ விழுந்து வீட்டுக்குள் முடங்கி இருக்கணும்னு யாரும் நினைக்கிறதில்ல இப்ப வயசானவங்க கூட கணவன் போயிட்டா பொட்டோடு மங்களகரமா தான் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு கால மாற்றம் இருக்கும்போது நீ தனியா ஓம் கால நிக்கிற யாருக்கும் பாரமும் இல்ல அப்படி இருக்கும்போது உன்னை புரிஞ்சுகிட்ட ஒரு துணையை தேர்ந்தெடுக்கிறது தப்பு இல்ல இப்போதுள்ள ஆண்களும் மறுமணத்தை ஆதரிக்கதான் செய்யறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீ மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கணும் ஒன்று பெரியம்மா பெரியப்பா சொல்ற மாதிரி நீ ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சுக்கோ அல்லது உங்க அம்மா அப்பா உனக்கு மாப்பிள்ள பார்ப்பாங்க இல்லையா அத வேணும்னா பண்ணிக்கோ என்று சௌமி பேச நீ சொல்றது எனக்கு புரியதான் செய்து ஆனா நான் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில யாரையும் நம்ப தயாரா இல்ல ஏன்னா என்னோட பதவி அப்படிப்பட்டது என்ன விரும்புவதை விட என்னுடைய பதவியும் புகழையும் விரும்புற ஆண்கள் தான் அதிகம் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அதன் மூலம் பயனடையலாம்னு என்று நினைக்கிற ஆண்கள் உலகமா இருக்கு அதை தவிர என்னுடைய நன்மையை நாடி எந்த ஒரு மனிதனையும் நான் சந்திக்கவே இல்லை ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஆதித்யாவோட பூரண அன்பு அனுபவித்த எனக்கு அதைவிட ஒரு மேலான அன்பு கிடைக்கும் போதுதான் அந்த மனிதனை என்னால் திரும்பி பார்க்க முடியும் இல்லைனா என்னை மாத்திக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நீயே சொல்லு ரொம்ப சிறந்த ஒரு விஷயம் உனக்கு கிடைச்சது அது இல்லைன்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒன்னு அந்த அளவுக்கு சிறந்ததா இருக்கணும் இல்லனா அதை விட மேலான ஒன்றா இருக்கணும் அப்பதான் உன்னோட மனசு அதை நாடும் இல்லையா இப்ப அதுதான் பிரச்சனை யார பார்த்தாலும் எனக்கு அவருடைய அன்போடு தான் மற்றவர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க தெரியுது ஒருவேளை வர்றவங்க அல்லது புதுசா நான் சந்திக்கிறவங்க ஆதித்ய அளவுக்கு என் மேல அன்பு காட்ட தெரியலன்னா எனக்கு அது ஒரு பெரிய பூதாகரமான பிரச்சனையாக மாறிவிடும் அதனாலேயே நான் இதை விரும்பல சௌமி எங்க அவளுடைய விளக்கம் ஏற்றுக்கொள்ள கூடியதாக இருக்க சௌமியாவால் பதில் பேச முடியவில்லை எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல நீ சொல்வதும் சரியாகத்தான் இருக்கு ஆனா பெரியம்மாவும் பெரியப்பாவும் உன்னை பத்தி ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க யாரும் கவலைப்படுறதுனால எதுவும் புதிதாக மாறிவிட போவதில்லை எனக்கு நீ என்ன விதிச்சிருக்கோ அது நடக்கும் வைஜெயந்தியின் வேதனை சௌமியின் மனதை பிசைந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது அம்மா உங்களை சாப்பிட வர சொன்னாங்க வேலைக்கார பெண் வந்து இருவரையும் அழைத்ததும் கீழே இறங்கி சென்றனர் சௌமியின் அம்மா அன்புடன் பரிமாற இருவரும் சாப்பிட்டு முடித்தனர் சற்று நேரம் அவர்களிடத்தில் பேசி இருந்துவிட்டு தோட்டத்திற்கு வந்தனர் இரண்டு சுற்று சுற்றி வந்தவர்கள் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்தனர் பெரியம்மாவுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றது வைஜு தெரியல சௌமி இது மட்டும் இல்லாம எனக்கு புதுசா ஒரு குழப்பம் வந்திருக்கு சொல்ல முடியாம ரொம்ப தவிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு நான் உன்னை பார்க்க வந்ததே அத சொல்லத்தான் எனக்குன்னு வேற யார் இருக்கா சொல்லு என்னடி என்ன பிரச்சனை சொல்லு கொஞ்ச நாளா எனக்கு ஒரு போன் வருது பேசுற ஆளு வந்து கடைசில ஆதித்ய உயிரோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார் ஏய் நீ என்ன பைத்தியமா ஒரு கலெக்டர் இப்படி பேசுற போன் வருது அதுல ஆதித்யா உயிரோடு இருக்கிறார் சொல்லுதான் நீ ஒரு வார்த்தை சொன்ன டிஎஸ்பில இருந்து கமிஷனர்ல இருந்து எல்லாரும் அடுத்த நிமிஷம் அந்த ஆளை பிடிச்சு கொண்டு வந்து உன்கிட்ட நிறுத்துவாங்க அதை விட்டுட்டு என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ முதல்ல பேசும்போது நான் அதை தாண்டி நினைச்சேன் ஆனா அதை செய்ய விடாமல் தடுத்தது என்னோட ஆதித்யாவோட நினைவு எனது புரியும்படியா சொல்லு ஆதித்யா பேசுற அதே வார்த்தைகள் அதே துணி அந்த குழைவான குரல் பேசும் விதம் அந்த பேச்சு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மனசுக்குள்ள ஆழமா பதிஞ்சிருக்குது அத அப்படியே அவர் சொல்லும் போது எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல அப்படியே அந்த சைடு இருந்து பேசுற மாதிரி தெரியுது அப்படி யார் பேசுவது உனக்கு ஆள் தெரியுமா தெரியும் ரிஷி ரிஷியா என்ன சொல்ற நீ ஆமா 
முதல்ல அவரை நான் ஒரு மீட்டிங்கில் தான் சந்தித்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் முதன் முதலாக அலைபேசியில் பேசும்போது ஆதி எப்படி பேசுவாரோ அதே மாதிரி அதே வார்த்தைகள் அதே போல என்கிட்ட பேசினார் ஒரு நிமிஷம் அதிர்ச்சியாகி யார் நீங்கள் யார் பேசுவது என்று கேட்டபோது அவர் சாதாரணமாக ரிஷி மாதிரி பேசினார் ஆனால் கடைசியில் ஃபோனை வைக்கும்போது ஆதித்யா இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கிறார் உங்ககிட்ட வந்து சேருவாருன்னு அதையும் சொல்லிட்டு வச்சுட்டார் என்னால் அந்த பேச்சை மறக்கவும் முடியலை நம்பவும் முடியலை அதனால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மனசு வரலை அது ஆதித்யாவை பற்றி நன்கு அறிந்தவர் பேசும் பேச்சு அது உறுதியாக எனக்கு தெரியும் அது எப்படி சாத்தியம் அதுதான் எனக்கு தெரியல அது கூட பரவாயில்ல எனக்கும் அவருக்கும் சொந்தமான சில ரகசியமான விஷயங்களை பேசும்போது என்னால் அதை நம்பவே முடியல ஒருவேளை இந்த மாதிரி அது என்ன மறுபிறவி அந்த மாதிரி இருக்குமோ சில சமயம் நம்ம கதையில் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா துர்மரணமாக இறந்தவங்க தன்னுடைய ஆசை தீராமல் இறந்து போய்விட்டால் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் யாரோட உடம்புலையாவது புகுந்து மறுபிறவியாக தன்னோட ஆசையை தீர்த்துக்க முயல்வார்கள்னு அப்படி இருக்குமோ ஆதித்யாவோட ஆவி ரிஷி உடம்புல எதுவும் இருக்குமோ அவள் சொன்ன விதத்தில் சௌமிக்கு கூட அந்த சந்தேகம் வந்துவிட்டது அப்படியா சொல்ற சொல்ல முடியாது இந்த உலகத்துல இப்ப விதவிதமான ஆச்சரியங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுல ஏன் இதுவும் ஒன்னா இருக்க கூடாது அண்ணனுக்கு என்ன சாகர வயசாடி அவனுக்கு எத்தனை ஆசையும் கனவுகளும் நெஞ்சுக்குள்ள இருந்திருக்கும் அதுவும் ஓமேல அவனுக்கு அத்தனை ஆசையும் காதலும் இருந்துச்சு உன்னை விட்டுட்டு போகணும்னு நினைச்சு கடைசி நிமிடங்கள்ல அவன் மனசு துடித்து துடிப்பு கூட இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பாப்போம் அடுத்தடுத்து உனக்கு எப்படி போன் பண்றாருன்னு அவர்கிட்ட என்ன மாதிரியான பேச்சுக்கள் அல்லது செயல்கள் இருக்குன்னு நீ சொல்லு நானும் இனி அவரை ஆபீஸ்ல வாட்ச் பண்ற பார்க்கலாம் ஒருவேளை அது உண்மையானால் நான் அவரோட பிரியமான தங்கை தானே என்கிட்டயும் அவருக்கு அந்த மாதிரியே உணர்வுகள் இருக்கும் தானே பார்க்கலாம் எப்படியும் இந்த வாரம் இனிமேல் தான் அலுவலகம் வருவார் அங்க அவர்கிட்ட நான் பேசி பார்க்கறேன் அப்போ அவரோட முகத்துல எந்த விதமான உணர்ச்சிகள் தெரியுதுன்னு நான் கவனிச்சுட்டு வந்து உன்கிட்ட சொல்றேன் சௌமி அவளிடம் தீர்மானமாக பேசினாள் உண்மைதான் அது மட்டுமில்ல ராம்ஜி அண்ணா அவரோட நெருங்கிய நண்பர் அவர்கிட்ட ரிஷி எந்த மாதிரி பேசுறார் கவனிச்சு சொல்லு அப்புறம் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வைஜு சற்று யோசனையுடன் சொன்னாள் தோழிகள் இருவருக்கும் இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்ப்பது என்பது புரியாமல் சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தனர் இறுதியாக சௌமி நான் கிளம்புற அப்பா காலையில வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் அடுத்த வாரம் அங்க வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் சரி கிளம்பு வைஜெயந்தி அவர்கள் வீட்டில் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்பினாள் அலுவலகத்தில் வேலை சரியாக இருந்தது அடுத்து ரிஷியை பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் அவளுக்கு ஏற்படவில்லை மறு ஞாயிறு அவள் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து தங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு சென்றாள் அம்மாவை பார்த்ததும் தன்னை அறியாமல் கண்ணீர் பெருகியது வைஜு இத்தனை நாளாச்சா உனக்கு இங்க வரணும்னு நினைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அது கூட தோணலையேம்மா என ஒரு தடவையாவது வந்து நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் இல்லையா உண்மைதான் ஆனா ஏன் நிலம உனக்கு தெரியாதா உங்க அப்பாவை மீறி நான் என்னைக்கு வெளியில வந்திருக்கேன் என்று அவள் அளவும் வைஜுவால் பதில் பேச முடியவில்லை அதற்குள் அங்கு வந்த நல்ல கண்ணு போதும் அழுதுது பொண்ணு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கா அவளுக்கு சாப்பாடு தயார் பண்ணு என்று அதட்டவும் உள்ளே சென்றாள் நீ அமைதியா இருமா உன்னோட ஆபீஸ் வேலையெல்லாம் எப்படி போகுது நல்லா போகுதுப்பா பத்திரிகையில உன்னோட போட்டோவை அந்த மினிஸ்டர் மகனோட பார்த்தேன் எந்த போட்டோப்பா அதான் ஒரு மால நீயும் அந்த மாணிக்க மகனும் நிக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டோ வந்தது அதுவா நான் தற்செயல என் ஃப்ரெண்டோட ஷாப்பிங் போயிருந்தேன் அவர் கொஞ்சம் பிஸி அங்க மாலில் என்னை பார்த்ததும் ரெண்டு வார்த்தை பேசினார் இந்த போஸ்ட்ல இதெல்லாம் சகஜம் பா அதுவும் உண்மைதாம்மா ஆனா அந்த பையனோட பார்த்ததும் எனக்கு கொஞ்சம் நெருடலா இருந்தது அப்பாவின் பேச்சு அவளுக்கு புரியவில்லை அம்மாவின் வற்புறுத்தல் தாங்காது மதியம் சாப்பிட்டு விட்டு சற்று நேரத்தில் கிளம்பிவிட்டாள் என்னம்மா இது உடனே கிளம்புற இங்கேயே இருந்து ஒரு வாரம் வேலைக்கு போயிட்டு அப்புறம் அங்க போகலாமே இல்லப்பா மாமாவும் அத்தையும் அங்க தேடுவாங்க நான் அடுத்த வாரம் முடிஞ்ச வரை வர பாக்குறேன் என்றவள் பிடிவாதமாக கிளம்பி விட்டாள் அவர் சென்றதும் நல்ல கண்ணு மனைவியிடம் பெத்தவங்க நாம உயிரோட இவளுக்காக தவிச்சுட்டு இருக்கிறது தெரியல ஹினமோ காலங்காலமா அவங்க இவளை பார்த்துக்கிட்ட மாதிரி ஓடுறா என்று மகளை திட்ட நீங்க அவ உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேட்கும் போது இந்த கல்யாணத்துக்கும் சம்மதம் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உங்களை விட்டு போயிருக்க மாட்டா இப்ப அவ போன பிறகு ஐயோ போய்விட்டாள் என்று புலம்பி என்ன பையன் என்று மனைவி அவரை வார்த்தையால் சாட போகட்டும் டே எத்தனை நாள் போவா எப்படியாவது நம்ம கிட்ட வந்துதானே ஆகணும் அப்ப நான் பாத்துக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் 
ரிஷின் ஹோண்டா சிட்டி கார் விரைந்து சென்று கொண்டு இருந்தது எத்தனை மணிக்கு மீட்டிங் வைக்கிறோம் ஷார்பா லெவன் ஓ கிளாக் சார் யாரெல்லாம் வராங்க ஆல் பிரான்ச் பிஎம் அண்ட் ஜிஎம் சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் சீனியர் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்ஸ் ஓகே ஆல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பை ராம்ஜி ஓகே இன்றைக்கி இது முடிஞ்சதும் நம்ம கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு போக வேண்டிய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவர்கள் அங்கு சென்றதும் எதிர்கொண்டு அழைத்த ராம்ஜி அவர்களை நேராக கம்பெனி மீட்டிங் ஹாலுக்கு அழைத்து சென்றான் ஏற்கனவே அனைவரும் வந்திருந்ததால் இவர்கள் சென்றதும் மீட்டிங் ஆரம்பித்தது விக்ரம் விபுல் ரிஷி மூவருக்கும் தனித்தனி ஃபைல்கள் அவர்களது மேஜையில் இருந்தது மீட்டிங்கை விக்ரமும் ராம்ஜியும் ஆரம்பித்து வைக்க தனது முன்னால் இருந்த ஃபைல்களில் குறிப்புகள் அனைத்தையும் ரிஷி கவனித்துக் கொண்டு இருந்தான் விக்ரமுக்கு சற்றும் சலைத்தவன் அல்ல ராம்ஜி எனும் விதமாக புதிதாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் ப்ராஜெக்டுகள் அதனுடைய விவரங்கள் மற்றும் ஏற்கனவே செய்த வேலையின் நிகர லாபங்கள் எல்லாவற்றையும் பற்றி தெளிவாக இருந்தது எல்லாரும் பேசி முடித்ததும் எழுந்த ரிஷி எல்லாருக்கும் நன்றி கூறிவிட்டு திறமையை பாராட்டிவிட்டு அவர்களின் கூட்டு முயற்சியால் எழுந்த லாபத்தில் போனஸை அவர்களுக்கு அதிகப்படுத்தி அதை செய்தியாக தெரிவித்தான் அனைவரும் சந்தோஷத்தில் மகிழ்ந்தனர் இதே போல் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எப்பொழுதும் இருக்குமாயின் உங்களுடைய வளர்ச்சியும் நிச்சயம் நல்ல விதமாக இருக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு உறுதி கூறுகிறேன் என்று முடித்தவன் ராம்ஜியை அணைத்து கொண்டான் தங்களது அறைக்கே வந்ததும் ராம்ஜியையும் சௌமியாவையும் அழைத்தவன் ராம்ஜியை முதலில் அணைத்து கொண்டான் உங்க ஒர்க் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமா உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சா அவனிடம் பேசும்போது ரிஷியின் முக பாவனைகளை சௌமியா பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் தன்னை அறியாது வெளிப்பட்ட ஒருவித ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் அவன் முகத்தில் மின்னுவதையும் ராம்ஜியை புதிதாக அறிமுகமான நபராக நினைக்காமல் பழகிய நண்பனை போல் நடத்தியதையும் சௌமியா புரிந்து கொண்டாள் ஆனால் ராம்ஜிக்கு அது புரியவில்லை தன்னுடைய வேலையை பாராட்டி அவர் பேசுவதாகவே நினைத்து கொண்டான் சௌமியா எப்படி இருக்கீங்க உங்க அம்மா அப்பா நல்லா இருக்காங்களா நல்லா இருக்காங்க சார் அவங்கள எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அதான் அன்னைக்கு உங்கள் வீட்டில் கொண்டு போய் விடும்போது உங்கள் அப்பாவை நான் வாசலில் மீட் பண்ணேன் அதை வைத்து தான் கேட்டேன் அவன் சமாளிப்பது புரிந்தது தன்னிடம் பேசும்போது ஒரு ஸ்டாஃபாக நினைத்து பேசாமல் சற்று உரிமையோடு பேசுவதும் வைஜெயந்தியுடன் உண்டான பேச்சுக்கு பின்னால் அவளுக்கு நன்றாக விளங்கியது உங்கள் ஃப்ரெண்டு எப்படி இருக்காங்க என்றான் தனது லேப்டாப்பை பார்த்து கொண்டே வினவினான் யாரு வைஜெயந்தியா ஆமாம் அலட்சியம் போல் வினவினாலும் அதில் தொக்கி நின்ற ஆவலை சௌமி புரிந்து கொண்டாள் நல்லா இருக்கா பெரியம்மாவும் பெரியப்பாவும் அவளுக்கு வரன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்று அவள் வேண்டும் என்றே சொன்னதும் வாட் சற்று அதிர்ச்சியுடன் நிமிர்ந்து அவளை கூர்மையாக பார்த்தான் இது என்ன செய்தி என்பது போல் விக்ரமும் ராம்ஜியும் சௌமியை பார்க்க ஆமா சார் ஆதித்யா அண்ணா போய் ரெண்டு வருஷம் ஆகுது எத்தனை நாளும் அவ கலெக்டர் ஆகணும்னு பிடிவாதமா இருந்தா இப்பதான் அவளோட ஆசை நிறைவேறிடுச்சு அதனால பெரியம்மாவும் பெரியப்பாவும் அவளுக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஓ என்று இருக்கையை விட்டு எழுந்தவன் அறையின் மற்றொரு பக்கத்தில் இருந்த ஜன்னலுக்கு சென்று வெளியே பார்த்து கொண்டு நின்றான் உங்க ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னாங்க என்ற கேள்வி அங்கிருந்து அவனிடத்திலிருந்து பிறந்தது அவ ஒன்னும் சொல்லல சார் என்று இவள் பதில் சொன்னதும் திரும்பியவன் முகம் இறுகி போய் இருந்தது ஏனோ அதற்கு பின்னர் ரிஷி சரியாக பேசவில்லை அவனிடம் விடை பெற்று ராம்ஜியும் சௌமியாவும் வெளியே வந்தனர் என்ன சௌமி உண்மையா வைஜெயந்திக்கு வேற வரன் பார்க்குறாங்களா இல்ல நான் பொய் தான் சொன்னேன் ஏன் பொய் சொன்ன இல்ல சும்மாதான் என்று அவனை சமாளித்தாள் ராம்ஜியின் பார்வை அவளை அவன் நம்பவில்லை என்று அறிவித்தது விக்ரம் ரிஷியிடம் எதுக்கு கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போகணும்னு சொன்னீங்க வேண்டாம் கெஸ்ட் ஹவுஸ் போ என்றவன் யோசனையில் ஆழ்ந்தான் அங்கு சென்றதும் எல்லா தொகுதியிலும் தாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்த இளைஞரணி உறுப்பினர்களிடம் ஃபோனில் பேசி விவரம் என்னவாயிற்று எந்த மாதிரியான செயல்கள் செய்யப்பட்டிருந்தது அதற்கான விளைவுகள் அத்தனையும் நேரடியாக விசாரித்து தெரிந்து கொண்டான் அடுத்து இவர்கள் மூவரும் அமர்ந்து தேர்தலை பற்றிய ஒரு கணிப்பை தயார் செய்தனர் எத்தனை தொகுதிகள் அதில் எந்தெந்த தொகுதிகளில் நின்றால் வெற்றி பெறுவது எப்படி ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் யார் யார் எங்கு போட்டியிட வேண்டும் அதற்கு எதிர்த்து யார் யார் நிற்பார்கள் என்னென்ன விதமான அறிக்கைகள் தயார் செய்ய வேண்டும் எல்லாவற்றையும் மூவருமே விவாதித்தனர் இன்றைய மக்களின் பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வு மற்ற அரசியல் கட்சி மாதிரி நாங்கள் வந்தால் இதை செய்வோம் அதை செய்வோம் என்று புதிதாக எந்த வாக்கும் கொடுக்காமல் இருக்கும் பிரச்சனைகளை எப்படி களைவது என்பதை பிளான் பண்ண வேண்டும் என்று முடிவு செய்தனர்
அப்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடன் சேர்ந்து என்னென்ன திட்டங்கள் அறிவுறுத்திருக்கின்றன அதனுடைய சாதக பாதங்கள் என்ன என்பதையும் அவர்கள் தீர்மானம் செய்தனர் தீர்மானத்தை தேர்தலின் வாக்குறுதியாக அவர்கள் வரிசைப்படுத்தி அதையே பிரச்சாரம் செய்ய முடிவெடுத்தனர் என்ன ரிஷி நம்ம தனித்து போட்டிட போறோமா நிச்சயமா அப்படிதான் நடக்கும் தேர்தல் தேதி அறிவித்தவுடன் இந்த நெட்ஒர்க்கை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள நல்ல ஒரு இளைஞனை தேர்ந்தெடுங்கள் அவனை அந்த தொகுதியில் நம்ம நிறுத்தி வைப்போம் இப்போ ஆளுங்கட்சி சார்பில் அதான் உங்கள் அப்பா மினிஸ்டர் இருக்காரு ஆளுங்கட்சியில் அவங்க ஏற்கனவே அவங்களோட தொகுதியில் நிற்க வைக்கிற ஆளுக்கு ஆள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆல்ரெடி அதில் நின்னவங்களையே திருப்பி நிறுத்துவாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம புதுசாக சீட்டு கேட்டால் அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க கரெக்ட் அதுதான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்போ தான் நம்ம தனியாக கட்சி ஆரம்பிக்க முடியும் கட்சி ஆரம்பிக்கணும்னா தான் நிறைய நிதி வேணுமே அது இப்போ உள்ள அரசியல்வாதிங்க தானாக வச்சுக்கிட்டது நம்ம எந்த நிதியும் யாரையும் கொண்டு வர சொல்ல வேண்டாம் சீட்டு வேணும்னா அவங்க உண்மையாக உழைக்கிறவங்களா மட்டும் இருக்கணும் அதை மட்டும்தான் நாம் ஊக்குவிக்கலாம் இளைஞர்களோடு சேர்த்து தொகுதியில் கொஞ்சம் நல்ல மனுஷங்க ஊருக்கு உழைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இருப்பாங்க அவங்க நேம் லிஸ்ட் எடுங்க அவங்கள வச்சு நாம் கடைசியாக யாரை நிற்க வைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இந்த டீம் அப்படியே எல்லா விஷயத்தையும் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே வரணும்னு மட்டும் தெளிவாக சொல்லுங்க இரண்டாவது ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் எந்த பிரச்சனை பெரிய அளவில் இருக்குன்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் குட் கொஸ்டின் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி நல்ல விதமாக தீர்வு காணலாம்னு முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் ரிஷி ஒரு முடிவுடன் பேசினான் விக்ரமும் விபுலும் அவன் சொன்னதை செய்ய ஆரம்பித்தனர் அத்தியாயம் பத்து அடுத்த ஒரு வாரத்திலேயே தேர்தல் பற்றிய அறிவிப்பு அதை தொடர்ந்து எல்லா கட்சிகளின் உறுப்பினர்களும் தங்களது தொகுதிகளில் தேர்தலை சந்திக்க தயாராகினர் கட்சிகளின் கூட்டம் புதிய உறுப்பினர்களின் சேர்க்கை புதிய செயற்குழு கூட்டம் அதில் முக்கியமானவர்களை சேர்த்து கொள்ளுதல் மற்றவர்களை விளக்குதல் உள்கட்சி பூசல் அடுத்து கட்சிக்கு தாவுதல் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் கட்சி செலவுக்கு பணம் வாங்குதல் எல்லா வேலையும் எல்லா கட்சியிலும் ஜரூராக நடந்தது பத்திரிகைகள் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் தங்கள் பங்குக்கு எந்த கூட்டணி யாருடன் சேருகிறது எந்த கட்சிக்கு மக்களின் முன்னிலையில் வாக்கெடுப்பு அதிகமாக இருக்கிறது இப்போது இருக்கும் ஆளும் கட்சி நிலைக்குமா என்று விவாதம் வைத்து தங்களுடைய டிஆர்பி ரேட்டிங்கை அதிகப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தன ஆளும் கட்சியின் எல்லா அமைச்சர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கொண்ட செயற்குழு கூட்டம் தலைமையகத்தில் நடந்தது அதற்கு தனது நண்பர்களுடன் சென்றான் ரிஷி அது போக இளைஞரணி உறுப்பினர்களில் சில முக்கியமானவர்களை ஏற்கனவே வரவழைத்து இருந்தான் மாணிக்கவேல் அவனிடம் தனியாக நீ மட்டும் வராம என்னடா எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு வர என கேட்டதற்கு நீங்க என் கூட வர மட்டும் செய்யுங்க பேசுவதெல்லாம் நான் பேசிக்கிறேன் அப்பதான் நீங்க அமைச்சர் பதவியிலிருந்து வேற ஒரு பதவிக்கு போக முடியும் என்று சொல்ல ஏற்கனவே மகனின் பெருமைகளை பத்திரிகை மூலமாகவும் தொலைக்காட்சி மூலமாகவும் அறிந்திருந்த மாணிக்கமேல் மகன் ஏதோ ஒரு முடிவை எடுத்துவிட்டது அறிந்தவராக அமைதியாக வந்தார் ரிஷி எதிர்பார்த்தபடியே இவன் கேட்ட தொகுதிகள் கட்சி தலைமையிடம் கொடுக்க மறுக்க அப்ப எங்களுக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லி வெளியேறினான் என்ன மாணிக்கவேல் உங்க பையன் ரொம்ப தொல்றாரு கட்சி தலைமையிடம் மாணிக்கவேல் இடம் கேட்க ஐயா அவர் கேட்கறது சரிதானுங்க இன்னைக்கு இளைஞர் அணியில அவருக்குதான் மிகப்பெரிய மதிப்பு இருக்கு அவர் கேட்கிற சீட்டு நீங்க கொடுக்கலாமே எப்படி முடியும் ஏற்கனவே எல்லா தொகுதிகளிலும் நின்று ஜெயிச்சவங்க ஏற்கனவே போட்டியிட்டவர்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க ஆதி காலத்திலிருந்தே கட்சியில இருக்கிறவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு சீட் கொடுக்கலனா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் அதுக்காக புதுசா வந்தவங்களுக்கு உடனே பதிவே தூக்கி கொடுத்துட முடியுமா ஆடிமட்டத்திலிருந்து வந்த தொண்டர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்க எல்லாம் இதுக்கு ஒத்துக்கணுமே என்று தலைமை சொல்ல பதில் சொல்லாமல் மாணிக்க வேலு வெளியேறினார் ரிஷியிடம் என்னடா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒண்ணும் பதில் பேசாம வெளியே வந்திருக்கேன் இருக்கிற பதவியை என்னால விட்டு கொடுக்க முடியாது இப்ப நீ என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கு கட்டாயம் தெரியணும் அப்பா நான் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிதான் இருக்கேன் தனி கட்சி ஒன்று ஆரம்பிக்க போறோம் அது முழுக்க முழுக்க இளைஞர்களால் ஆன கட்சி எல்லா தொகுதியிலையும் ஆள் முதற் கொண்டு யாரெல்லாம் நிற்க போறாங்கன்னு தேர்ந்தெடுத்தாச்சு கட்சி சின்னம் வாங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அநேகமா அது நாளைக்கு தெரியும் அது முடிஞ்ச உடனே புதிய கட்சி அறிவிப்பு அது என்னடா இளைஞர்கள் மட்டும் எல்லாரையும் சேர்த்துக்கோங்க நான் எனக்கு ஆதரவான எம்எல்ஏக்கள் கூட்டிட்டு இங்க வாரேன் அவங்களுக்கு ஏதாவது பதவி கொடுத்தால் அவங்க நம்ம கூட இணைந்து விடுவாங்க வேண்டாம்ப்பா பழைய கட்சி ஆட்கள் யாரும் எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இது புது கட்சி இந்த கட்சியில் நாட்டுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிற இளைஞர் கூட்டம் ஜாஸ்தி உங்க பழம் பெருச்சாளிகள் இங்க வந்து நுழைஞ்சா இருக்கிற இளைஞர்களை கெடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனை அனுமதிக்க முடியாது அவங்க அங்கேயே இருக்கட்டும் ந
ஆமாப்பா உங்களோட கொள்கைகள் வேற எங்களோடது வேற சரிப்பா நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வண்டியில் போயிடுறேன் என்றவன் அவரது பதிலை எதிர்பார்க்காது விரைந்து சென்றான் என்ன ரிஷி அடுத்து என்ன பிளான் நம்ம கம்பெனி ஆடிட்டர் வர சொல்லு அடுத்து எல்லா தொகுதியிலும் போட்டியிடக்கூடிய இளைஞர்களை வர சொல்லு சின்னம் ரெடி ஆயிடுச்சா அதெல்லாம் தயார் தந்துருவாங்க ஓகே போகிற வழியில் ஒரு நிமிஷம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போ எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு கலெக்டரின் பிஏவை பார்த்து சில விஷயங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு திரும்பியவன் நேராக வைஜெயந்தி இருக்கும் அறைக்கு சென்றான் பிஏ திவாகரிடம் நம்ம இடத்த பார்க்கணும் ஓகே சார் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் கேட்டுட்டு வரேன் திரும்பி வந்த திவாகர் நீங்க உள்ள போங்க சார் என்று சொல்ல அறைக்குள் புகுந்த ரிஷி அங்கு அமர்ந்திருந்த வைஜெயந்தியை பார்த்தான் கடல் பாசி நிறத்தில் சிவப்பு பூக்கள் போட்ட காட்டன் புடவையும் அதற்கு மேட்சாக சிவப்பு பிளவுஸும் அணிந்து பசுமை நிற அழகான செடியில் பூத்து குலங்கும் மலர் மலர்ந்து சிரிப்பதைப் போல அமர்ந்திருந்த வைஜெயந்தியை பார்த்தவனின் கண்கள் அவளது அழகை பருகியது ஒரு நொடி நிலை பெற்று பின்னர் உள்ளே செல்ல பிளீஸ் பி சீட்டட் தனது செம்பவள வாய் திறந்து முத்துக்களை உதிர்த்தாள் பதில் ஏதும் சொல்லாமல் எதிரே அமர்ந்து கால் மேல் கால் இட்டு கொண்டவன் அவளை பார்த்தபடியே இருந்தான் எஸ் சொல்லுங்க என்ன விஷயமா பார்க்க வந்தீங்க என்று அவள் கேட்கவும் திவாகர் அருகில் இருந்ததால் உங்களுக்கு அடுத்த பதவி உயர்வு வரும்போது நீங்க மறக்காம சென்னை குறிப்பிட்டு வாங்குங்க அது எந்த அளவு என்று எனக்கு தெரியலையே கூடிய சீக்கிரம் சாத்தியமாகும் அப்படி உங்களுக்கு சென்னை போஸ்டிங் வரும்போது அதை மறுக்காம ஏத்துக்கோங்க காரணமாக தான் சொல்கிறேன் இளைஞர் அணி சேர்ந்து ஒரு தனி கட்சி ஆரம்பிக்கப் போகிறோம் எல்லா தொகுதியிலும் இளைஞர்கள் தனித்தே தனியாக போட்டியிட போகிறாங்க கட்சிக்கு தனி சின்னம் எல்லாம் வாங்கியாச்சு அதை சொல்லிட்டு போக தான் வந்தேன் அப்படியா உங்கள் அப்பா கட்சியிலிருந்து விலகி வந்துட்டீங்களா விலகல் என்று இல்லை நான் தான் சொன்னேனே எனக்கு அரசியல் பிடிக்காதுன்னு கட்டாய சூழ்நிலை அதனால் அரசியலுக்கு வந்தாச்சு புதிய சரித்திரம் படைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னதை மறந்துட வேண்டாம் என்று அவன் சொன்னவன் அவளிடம் தலையசைத்து விட்டு கிளம்பினான் அவன் சொன்னது எதுவும் புரியாவிட்டாலும் அவன் அங்கு இருந்தபோது அவள் மனத்தில் தோன்றும் நினைவலைகள் உணர்வலைகள் அவனை நாடி சென்றது வந்தான் வென்றான் சென்றான் என்று மனதில் தோன்ற ஒரு மெல்லிய பெருமூச்சுடன் தனது அடுத்த வேலையை கவனிக்க ஆரம்பித்தாள் மறுநாளிலிருந்து ரிஷியின் செயல்பாடுகள் மிக விரைவாக இருந்தது தனது கம்பெனி ஆடிட்டர் உடன் விவாதித்தபடி கம்பெனி லாபத்தில் நாற்பது சதவிகிதத்தை எடுத்து கட்சிக்கு என்று ஒதுக்கி வைத்தான் தொகுதிகளில் போட்டியிடப் போகும் இளைஞர்களிடம் பேசும்போது ரிஷி கேட்ட முதல் கேள்வியே அரசியலை பணம் பண்ணும் இயந்திரமாக நினைக்கிறீர்களா அல்லது இன்றைய வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாக உங்களுக்கு இருப்பது போல் உங்களது வருங்கால தலைமுறைகளுக்கும் இருக்க வேண்டுமா அது எப்படி நமக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் நம்மளுடைய தலைமுறைக்கு இருக்கக்கூடாது என்று நினைத்துதானே இந்த அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று ஒரு சிலர் பதில் சொல்ல அப்ப நான் சொல்ற சில விஷயங்கள் பத்தி நீங்க யோசிங்க முதல்ல இந்த கட்சியில நீங்க இருக்கும்போது கட்சிக்காகத்தான் அப்படின்னு நீங்க முழு நேரமும் வேலை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுடைய தொழில் அல்லது வேலைக்கு முதலிடம் அடுத்து கட்சி இப்படி செய்யும் போது கட்சியை வைத்து பணம் பண்ணும் நோக்கம் நமக்கு வராது இரண்டாவது புதிய விஷயங்களை சீர்படுத்தும் போது அதில் நன்மைகளும் இருக்கும் எதிர்ப்புகளும் இருக்கும் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்துதான் போராட வேண்டும் தவிர அதற்கு வன்முறையோ தர்ணாவோ ஆர்ப்பாட்டமோ தேவையில்லை என்று ரிஷி சொல்ல அது எப்படி சார் நமக்கு தேவை என்றால் போராடினால் தானே தீர்வு கிடைக்கும் என்று ஒரு சிலர் குரல் எழுப்ப தேவையில்லை உதாரணத்திற்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் இந்த தொகுதியில் உள்ள இளைஞர்கள் நீங்கள் எந்த வேலை செய்தாலும் அல்லது வியாபாரம் என்றாலும் சரி லஞ்சம் வாங்க கூடாது ஏமாற்றக்கூடாது நியாயமாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற மூன்று உறுதிமொழிகளை கடைபிடியுங்கள் இந்த மாற்றமே மற்ற விஷயங்களையும் உங்களுக்கு எளிதாக கற்றுக் கொடுக்கும் அது எப்படி சார் நாங்கள் வேணா அப்படியே இருந்துடலாம் மற்றவங்க அதுபடி இருக்கணும் இல்லையா உண்மைதான் இப்படி எல்லாரும் நினைத்து நினைத்து தான் அவன் வாங்குறா நாமும் வாங்கினால் தவறு என்ன என்று நினைத்து எல்லாரும் அதே தவறை செய்ய போக ஒரு சமுதாயமே அல்லது ஒரு தலைமுறையே புறையோடி போயிருக்கிறது லஞ்சத்தினாலும் ஊழலினாலும் அநீதியினாலும் அன்றைய காலங்களிலும் தப்புகள் இருந்தது குற்றங்கள் இருந்தன ஆனால் அவை மிக சிறிய அளவில் இருந்தன பெரும்பான்மையான மக்கள் மிகவும் நல்லவர்களாகவும் நியாயமானவர்களாகவும் நேர்மையானவர்களாகவும் இருந்தனர் அந்த தலைமுறையில் உள்ள தலைவர்களும் அப்படியே இருந்தனர் அதனால் மக்கள் கவலை என்று சுபிட்சமாக வாழ முடிந்தது நூறு சதவீத மக்களில் எண்பது சதவீதம் பேர் நல்லவர்கள் இருபது சதவீதம் கெட்டவர்களாகவும் இருந்ததினால் அங்கு பெரிய அளவில் கெடுதல் இல்லை 
நூறு சதவீத மக்களே எண்பது சதவீத மக்கள் கெட்டவர்களாகவும் இருபது சதவீத மக்களே நியாயம் நீர்தி நேர்மை உதவி செய்யும் பாங்கு என்று வாழ்வதனால் இன்று எல்லா விஷயத்திலும் பெரும்பான்மையே ஜெயிக்கிறது மாற்றம் என்பது சமுதாயத்தை மாற்றுவது அல்ல உங்களை மாற்றுவது உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் நான் என்ற சுயத்தை மாற்றுவது நீங்கள் உங்களுடைய கொள்கைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் எண்ணங்களையும் நல்ல விதமாகவும் நேர்மையாகவும் இருக்கும்போது நீங்கள் மாறும்போது உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களும் தானாகவே மாறுவார்கள் எந்த காலத்திலும் மற்ற மனிதனை நம்மால் திருத்த முடியாது ஆனால் நம்மை நாமே திருத்திக்க முடியும் எங்கள் கட்சியில் சேருவதற்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் இந்த கொள்கைகளை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் இதன் மூலம் பெரிய மாற்றம் எப்படி வரும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்று சிலர் கேட்க வரும் கண்டிப்பாக வரும் நமது என்ன அலைகள் எந்த அளவு உறுதியாக இருக்கிறதோ அது மற்றவர்களை கண்டிப்பாக போய் சேரும் நீங்கள் உங்களுடைய தலைமுறைகள் நிம்மதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு உங்களை நீங்கள் திருத்தி கொள்ள தயாராக இருந்தால் கட்டாயமாக அந்த நல்ல விஷயம் நிறைவேறும் இறுதியாக ஒரே ஒரு விஷயம் நாங்கள் அப்படியே செய்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம் மற்றவர்கள் மூலம் நடக்கும் விஷயங்களை எப்படி தடுப்பது இப்போதைக்கு மற்ற விஷயங்களை தடுப்பதே ஓரளவு செய்ய முடியும் தேர்தலில் நம்முடைய கொள்கைகளை நாம் வாக்குறுதிகளாக கொடுப்போம் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் உள்ள பிரச்சனைகளை எப்படி களைவது என்று நாங்கள் தீர்மானித்து வைத்திருக்கிறோம் அதே வாக்குறுதிகளாக கொடுத்து நாம் முதலில் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறுவோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம கட்சி ஆட்சியில் வந்தால் அதில் யார் லஞ்சம் வாங்கினாலும் அவர்களுக்கு தண்டனை மட்டுமல்லாது அவர்களுடைய குழந்தைகள் அவர்களுடைய தலைமுறைகளை பாதிக்கும் வண்ணம் அவர்களுக்கு படிப்பு வேலைவாய்ப்பு எல்லாமே பெற்று அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தின் சார்பில் வழங்கப்படும் என்பதே ஒரு அரசாணையாகவே நிறைவேற்றலாம் மனைவியின் வேலையும் குழந்தைகளின் படிப்பு குழந்தைகளின் வேலைவாய்ப்பு தான் செய்யும் ஒரு சிறு தவறினால் ஒரு மனிதனுக்கு பாதிக்கப்படும் என்று எண்ணும் போது அந்த வேலையை செய்ய அவன் யோசிக்க வேண்டும் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை நாம் உருவாக்கலாம் ஆனால் அது அத்தனையும் நாம் ஆட்சி பீடத்தில் உட்கார்ந்தால் மட்டுமே சாத்தியம் இதை வைத்து நீங்கள் இந்த தேர்தலை வெற்றியாக பாடுபடுங்கள் இதை வைத்து நீங்கள் இந்த தேர்தலை வெற்றிக்காக பாடுபடுங்கள் யாருக்கும் எக்காரணம் கொண்டும் ஓட்டுக்காக பணம் கொடுக்காதீர்கள் உங்களுடைய நற்செயல்கள் மூலம் உங்களுடைய தீவிரமான பிரச்சாரம் மூலம் உங்களுடைய வாக்குறுதிகள் மூலம் இந்த தேர்தலை நீங்கள் கையாள வேண்டும் நான் முடிந்தவரை இளைஞர்களாக தேர்ந்தெடுத்ததற்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான் இன்றைக்கு இளைஞர் சமுதாயம் அத்தனையும் எதிர்கால இந்தியாவை பற்றிய ஒரு கனவோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் அந்த கனவை நான் நல்ல விதமாக உங்கள் முன்னால் வடிவமைத்து கொடுக்கிறேன் அதை நீங்கள் நிறைவேற்ற உங்கள் கனவை நிறைவேற்ற நீங்கள் பாடுபடுங்கள் கட்டாயம் வெற்றி நிச்சயம் ரிஷி பேசி முடித்தவுடன் அனைவரும் அதை ஒப்புக்கொண்டு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதாக கையெழுத்திட்டனர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் தெளிவாக திட்டமிட்டனர் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் உள்ள பிரச்சனைகளை வைத்து அதை தீர்க்கக்கூடிய அளவில் ஒரு வாக்குறுதி தயார் பண்ணுங்கள் அதை தேர்தல் பிரச்சாரமாக அந்தந்த தொகுதிகளில் நீங்கள் முன்வையுங்கள் அதை எந்தவிதமாக தீர்ப்பாக என்பதையும் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே நியாயமான முறையில் விவாதம் செய்யுங்கள் மக்களுக்கோ அல்லது பொது விஷயங்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாத வகையில் அதை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பதை விவாதம் செய்து அதை ஒரு அறிக்கையாக எங்களுக்கு அனுப்புங்கள் அதை பரிசீலனை செய்து எந்த அளவில் சாத்தியம் என்பதை திருப்பி நாங்கள் அனுப்புகிறோம் அதை வைத்து அந்த வாக்குறுதியை தயார் செய்து அதையே தேர்தல் பிரச்சாரமாக பயன்படுத்துங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி நிச்சயம் என்று அவர்களுக்கு வெற்றி பெரும் வழிகளை சொல்லி எந்தெந்த தொகுதிகளில் யார் யார் நிற்க வேண்டும் என்பதையும் தெளிவாக பேசி முடிவெடுத்து அவர்களை அனுப்பி வைத்தான் தேர்தல் தேதி அறிவித்த கொஞ்ச நாட்களில் இவனது தனிக்கட்சி எல்லா தொகுதிகளிலும் தங்களது தேர்ந்தெடுத்த இளைஞர்களை நிறுத்தி வைத்தது இவர்கள் திட்டமிட்டபடியே மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நியாயமான கோரிக்கைகளை எந்த விதமாக தீர்த்து வைப்போம் என்று தெளிவாக அவர்கள் தேர்தல் வாக்குறுதியாக எழுதி பயன்படுத்த அது மக்களிடத்தில் நல்ல முறையில் சென்றடைய நல்ல பலனை கொடுத்தது ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஒரு நாள் பிரச்சாரம் என்று ரிஷியும் அவனது நண்பர்களும் களத்தில் இறங்கி பணியாற்றினர் அத்தியாயம் பதினொன்று தேர்தலுக்காக ரிஷியும் விக்ரமும் விபுலும் ஒரு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டனர் மக்களை சந்தித்து பேசும்போது ரிஷி சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை தயவு செய்து நீங்கள் உங்களை பற்றி மட்டும் யோசிக்காதீர்கள் உங்களது வருங்கால சன்னதிகள் இந்த நாட்டில் ஆரோக்கியமாக நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் முதலில் இலவசமாக அரசாங்கம் என்ன கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள் எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த உலகத்தில் இலவசமாக கிடைப்பது இல்லை நீங்கள் இலவச பொருட்கள் வாங்கும்போது நீங்கள் உங்களை அந்த அரசாங்கத்திடம் அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுத்து விடுகிறீர்கள் அந்த முறையில் அவர்கள் உங்களை உங்கள் ஓட்டை விலக்கி வாங்குகிறார்கள் 
நீங்கள் வாழ கடவுள் உங்களுக்கு என்று ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி கொடுத்து இருப்பான் அதற்கான வாய்ப்புகள் உங்கள் பக்கம் வரும் முதலில் இதை நம்புங்கள் இரண்டாவது அரசாங்கம் உண்மையிலேயே இலவசமாக தர வேண்டியது இரண்டே இரண்டு விஷயங்கள்தான் ஒன்று தரமான இலவசமான வேலைவாய்ப்பை தரக்கூடிய நியாயமான கல்வி தரமான நியாயமான ஆரோக்கியமான மிக குறைந்த செலவில் மருத்துவ சிகிச்சை இந்த இரண்டும் ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் தங்களது மக்களுக்கு தர வேண்டிய நியாயமான விஷயங்கள் இந்த இரண்டு விஷயங்களுக்காக எங்கள் கட்சி உறுதியுடன் பாடுபடும் இந்த மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் இந்த இரண்டு விஷயங்களில் சமமானவர்கள் என்பதை உறுதியுடன் எங்க கட்சி சார்பாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாசகங்களை ரிஷி பேசியதும் அது வைரலாக எல்லாவித தொலைக்காட்சியிலும் பத்திரிகையிலும் வெளியாக உலகமெங்கும் இருக்கும் தமிழ் மக்களின் ஆதரவையும் அன்பையும் இந்த கட்சி பெற மக்களிடையே ஒருவித பாசம் கலந்த நம்பிக்கை அந்த கட்சியின் மேல் எழும்ப எதிர்பாராத விதமாக அவர்களது கட்சி மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தில் எல்லா தொகுதியிலும் மக்களின் அபிமானத்தை பெற்றது தனது தந்தையின் தொகுதியில் தனக்கு பதில் அவன் விக்ரமை நிறுத்தி வைத்தான் வேண்டாம் உங்க அப்பா தொகுதியில் நானா நீ நில்லு ரிஷி காரணமாகத்தான் உன்னை நான் நிற்க வைக்கிறேன் நீ ஏன் நில்லு எனக்கு எந்த பதவியும் வேண்டாம் அது எனக்கு சரி வராது கொஞ்ச நாளைக்கு நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை மட்டும் செய் அதற்கப்புறம் மிச்சத்தை முடிவு செய்து கொள்ளலாம் ரிஷி அவனை கட்டாயப்படுத்த விஷயம் தெரிந்த மாணிக்கவேல் அவனிடம் குதித்தார் என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்க எனக்கு சீட்டு கொடுக்கல உன்னை நம்பி நான் வெளியில வந்த அப்பா நான் மட்டும் முடிவெடுக்கிற விஷயம் அல்ல அது ஒரு கூட்டமைப்பு இங்கு எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் நான் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அதன்படி எங்கள் கட்சியில் இளைஞர்களை தவிர வேறு யாருக்கும் கண்டிப்பாக சீட் கிடையாது என்று உறுதியாக தெரிவித்து விட்டான் நாங்க நாற்பது வருஷமா கட்சியில இருந்து பழம் தின்னு கொட்ட போட்டவர்கள் எங்களை எதிர்த்து புதுசா நேத்து பெய்த மழையில் முளைச்ச காலம் நீங்க ஜெயித்திட முடியுமாடா இப்பவே என் தலைவர் கிட்ட போய் கையில கால விழுந்தினாலும் சீட்டை வாங்கி நிக்கிற நாங்க ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கட உங்க கட்சிக்கு ஆப்பு என்று காய்ந்து விட்டு கோபத்துடன் வெளியில் சென்றார் இவர்கள் எதிர்பார்த்தது போலவே இளைஞரணி கட்சி தனி பெருமான்மையோடு வெற்றி பெற்று ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்தது மிக பெரும் கட்சியாக இருந்த ஆளும் கட்சி நிறைய இடங்களில் தன்னுடைய பதிவை இழக்க மிக பெரிய தோல்வியை தழுவியது ஆளுநர் இளைஞரணி கட்சியை பதவியேற்க அழைப்பு விடுக்க எல்லோருடைய சம்மதத்தின் பெயரிலும் விக்ரமை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்தனர் முதலமைச்சருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அமைச்சரவை போக மருத்துவத்துறையும் தனக்கு கீழாக வைத்து கொண்டு மற்ற துறைகளை அதற்கு தகுதியான நபர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து அமைச்சரவையை விக்ரமும் ரிஷியும் முடிவு செய்தனர் இவர்களது வெற்றியை கேள்விப்பட்ட வைஜெயந்தி சந்தோஷமடைந்தாள் அவர்கள் வெற்றிக்காக ரிஷி வகுத்த பாதை அதை செயல்படுத்திய விதம் அத்தனையும் அவளுக்கு ஆதித்யாவை நினைவு கூற அவளது சந்தோஷம் பன்மடங்காய் ஆயிற்று நாளை மறுநாள் பதவியேற்ப விழா என்று அலுவலக ரீதியாக அவளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டாலும் தானும் அவளை நேரடியாக அழைக்க வேண்டும் என்று ஆர்வ மிகுதியில் ரிஷி அவளை அழைத்தான் வழக்கம் போல் இரவு அலைபேசியில் அவனது எண் ஒளிர்ந்ததை கண்டு ஆர்வத்துடன் எடுத்து காதில் வைத்தாள் ஹலோ என்று அவனது குரலிலேயே மயங்கிவிட்ட தனது மனதை ஒருமுகப்படுத்திக் கொண்டு வாழ்த்துக்கள் என்றாள் தேங்க்ஸ் டோலி என்று நெகிழ்ச்சியான குரலில் பதிலளித்த ரிஷி இன்னைக்கு காலையிலிருந்து எத்தனையோ பேர் வாழ்த்தினார்கள் பாராட்டினாங்க ஆனாலும் ஏன் மனசு தேடினது உன்னோட குரலை தான் இப்பவாது வாழ்த்தணும்னு தோணுச்சே தனது ஆதங்கத்தை கொட்டினான் வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஆனா நீங்கள் முக்கியமான வேலையா இருக்கீங்க தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம்னு நினைச்சு போன் பண்ணல நாளை மறுநாள் பதவியேற்பு விழா உனக்கு அழைப்பு இருக்கும் இருந்தாலும் என்னோட சார்பாகவும் அழைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் நினைத்தத சாதிச்சிட்டீங்க இன்னும் சாதிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு உன்னோட ஆதிய பத்தி உனக்கு தெரியாதா இதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு அவரோட கனவுகள் எல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நான் வியந்து போயிருக்கேன் நான் தான் சொல்றேன்ல உன்னோட ஆதி இன்னும் சாகவில்லை உயிரோட தான் இருக்கான் என்று ரிஷி சொன்னதும் நீங்க சொல்றது என்னால நம்பவே முடியல ஏன்னா எல்லா விஷயத்தையும் கூடவே இருந்து பார்த்தவள் நான் அப்புறம் எப்படி நம்ப சொல்றீங்க என்று கூறியவள் மேலும் அவனிடம் ஆனா உன்னே ஒண்ணு அரசியல்ல அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் குறிக்கோள் மக்களுடைய நன்மை எல்லா விஷயத்திலையும் அவரோட கருத்துக்களோட உங்களோட கருத்துக்கள் ஒத்து போகுது இந்த விஷயம்தான் எனக்கு உங்ககிட்ட ஃபேவரா தெரிகிற ஒரே விஷயம் வேற எதுவும் இல்ல சரி விழாவுக்கு வருகிறேன் என்று கூறி பெருமூச்சுடன் அலைபேசியை வைத்தாள்
பன்னீர் ரோஜா கலரை உயர் ரக லெனின் காட்டன் புடவையும் அதற்கு பொருத்தமான டிசைன் வைத்த பிளவுஸ் அணிந்து வைரத்தில் சிறிய டிராம்ஸ் கழுத்தில் ஒரு சிறிய பெண்டன்ட் வைத்த செயினும் அணிந்து விழாவுக்கு கிளம்பினாள் விஐபி வரிசையில் அவளுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் அமர்ந்தவள் சுற்றும் முற்றும் பார்க்க பதவி ஏற்கப் போகும் அனைத்து அமைச்சர்களும் ஒரே மாதிரியாக பேண்ட் ஷர்ட்டில் கம்பீரமாக அமர்ந்து இருந்தது கருத்தை கவர்ந்தது சற்று நேரத்தில் ரிஷியும் விக்ரமும் ஒன்று போல உள்ளே நுழைந்தனர் விக்ரம் மற்ற அமைச்சர்கள் போலவே ஒரே மாதிரியாக உடை அணிந்து இருந்தது எல்லோரும் சமம் என்பது சொல்லாமல் சொல்வது போல் இருந்தது கவர்னர் வரவும் சற்று நேரத்திலேயே பதவியேற்பு விழா ஆரம்பித்தது கவர்னர் உறுதிமொழியை வாசிக்க விக்ரம் திருப்பி சொல்லி முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டான் அடுத்து ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் அதே மாதிரி பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் கவர்னர் அடுத்து ஒவ்வொருத்தராக வாழ்த்துரை சொல்ல விழா இனிதே நிறைவு பெற்றது வைத்த கண் வாங்காமல் அத்தனையும் பார்த்திருந்த வைஜெயந்திக்கு அத்தனையும் கனவா நினைவா என்ற சந்தேகம் எழுந்தது ஆதித்யா தன்னிடம் அடிக்கடி பேசிய கனவுகள் தற்போது நினைவாகுவது அவள் கண்முன்னே தெரிந்தது ஆதித்யாவின் நினைவுகளோடு அந்த இடத்தில் ரிஷியை பார்த்திருக்க ஒருவித குழப்பமான மனநிலையில் இருந்தாள் விழா முடிந்து கூட்டம் கலைந்து செல்ல ஆரம்பித்ததும் தான் கிளம்பலாம் என்று நினைக்கும் பொழுது ரிஷி அவளை நோக்கி வருவது தெரிந்து நின்றாள் அருகில் வந்தவன் ஆதியோட முதல் கனவுதான் நிறைவேறியிருக்கிறது அடுத்ததும் வெகு சீக்கிரம் நிறைவேறும் என்று சொல்லி அவளிடம் புன்னகைத்தான் அவனை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தவள் நடந்த அனைத்து நிகழ்வுகளையும் அதில் ஆதித்யாவையும் பொருத்தி பார்த்தாள் ஆனால் எதிரில் அவன் குரலில் பேசிக்கொண்டு சிரித்து கொண்டு நின்ற ரிஷியை பார்க்க இருந்த குழப்பமான மனநிலையில் தன்னை அறியாது கண்ணை கட்டிக்கொண்டு வர கீழே சாய ஆரம்பித்தவளை மின்னல் வேகத்தில் பிடித்த ரிஷி தனது அருகில் இருந்த காவலரிடம் கண்ணை காட்ட பெண் காவலர் ஒருவர் விரைந்து வந்து அவளை தாங்கினார் அப்படியே என்னோட காருக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க நானே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அவர்களிடம் சொல்ல அவர்கள் அவன் சொன்னது போலவே அவளை தாங்கி பிடித்து அவனது காரில் பின் சீட்டில் ஏற்றிவிட்டனர் விபுலை காரை எடுக்க சொல்லிவிட்டு பின் சீட்டில் அமர்ந்த ரிஷி அவள் தலையை தனது மடியில் தாங்கினான் விக்ரமுக்கு அழைத்தவன் அவனது அலைபேசி வைத்திருந்த பர்சனல் செக்ரட்டரியிடம் விஷயத்தை சொல்லாது சிஎம் ஃப்ரீ ஆனதும் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்க என்று கூறி வைத்தான் காரில் செல்லும்போது தனது மடியில் படுத்திருந்த வைஜெயந்தின் தலையை அவனது விரல்கள் கோதியது காரில் செல்லும் போதே மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவரை அழைத்தவன் நிலைமையை சொல்லி வாசலிலேயே அவளை பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்ல ஆட்களை நிற்க வைத்தான் அங்கே சென்றதும் தனி அறை ஒன்றில் வைத்து பரிசோதனை செய்த டாக்டர் அதிர்ச்சியினால் வந்த மயக்கம் மட்டும்தான் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து சரியாகிவிடும் என்று இவனிடம் கூறிவிட்டு ஊசியை போட்டு சென்றனர் மருத்துவமனை கட்டிலில் துவண்ட கொடி என கிடந்த வைஜெயந்தின் மெலிவு அவன் கண்ணை உறுத்தியது இரண்டு வருடங்களில் படிப்பும் பதவியும் கொடுத்த அறிவுகளை முகத்தில் தெரிந்தாலும் புகைப்படிந்த ஓவியம் போல நிறம் சற்று மங்கி மெலிவுடன் காணப்பட்டாள் அவளுடன் வந்த காவலர்கள் வெளியில் இருக்க இவன் மட்டும் அறைக்குள் ஒரு சேரில் உட்கார்ந்திருந்தான் அரை மணி நேரம் கழித்து கண்விழித்து மெல்ல பார்த்தவள் ரிஷி மட்டும் அங்கு இருப்பதை கண்டாள் அவள் விழித்ததும் அருகில் வந்தவன் அதிர்ச்சி தாங்கவள் மயங்கி விழுதுட்ட ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் இதை சொன்னதும் மெல்ல எழுந்து உட்கார்ந்தாள் கொஞ்சம் அமைதியா இரு அப்புறம் போகலாம் இல்ல எனக்கு இன்னும் சில முக்கியமான வேலைகள் கலெக்டர் கொடுத்திருக்கிறார் அதையெல்லாம் பார்க்கணும் இப்ப யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க சிஎம் பெர்மிஷனோட தான் நான் உன்னை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் என்று சொல்லவும் அவனது அலைபேசி ஒலிக்கவும் சரியாக இருந்தது என்ன விக்ரம் சொல்லு எல்லா அமைச்சர்களும் உன்னை பார்க்க வந்திருக்காங்க எதுக்கு வாழ்த்துக்களுக்கும் நன்றி சொல்லவும் தான் தேவையில்லை ஆனா நீ அத அவங்க கிட்ட சொல்லாத ஏதாவது சமாளித்து அனுப்பு முக்கியமாக அவங்க அவங்க தொகுதிக்கு போய் நன்றி சொல்ல சொல்லு என்றவன் தன் ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கும் விஷயத்தை சுருக்கமாக கூறினான் ஓகே நீ எப்ப வருவ நைட் பார்க்கலாம் அலைபேசி அணைத்து சட்டை பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டவன் வெளியில் இருந்த விப்புலை அழைத்தான் சௌமியாவே நம்ம ஆபீஸ் கார்ல வர சொல்லு என்று உத்தரவிட்டு அவனை வெளியே அனுப்பி வைத்தான் இப்ப எதுக்கு சௌமியா நான் போய்க்குவேன் என்றவளுக்கு அவனும் அவனது அழுத்தமான பார்வை மட்டுமே பதிலாக கிடைத்தது உள்ளே நுழைந்த நர்ஸ் அவளை பரிசோதனை செய்துவிட்டு மேம் இப்ப எப்படி இருக்கு என்று கேட்டாள் அவள் பதில் சொல்வதற்குள் முந்தி கொண்ட ரிஷி சிஸ்டர் ஜூஸ் குடிக்கலாமா என்ன வேணா சாப்பிடலாம் சில்லுன்னு மட்டும் எதுவும் வேண்டாம் என்றவளிடம் ரூபாயை கொடுத்து 
இங்குள்ள வார்டு பாய் கிட்ட சொல்லி மாதுள ஜூஸ் வாங்கி அனுப்புங்க நல்ல நிறத்துடன் ஆறடிக்கும் மேலான உயரத்துடன் வெண்மையில் நீல கலர் பொடி கட்டங்கள் போட்ட முழுக்கை சட்டையும் கருநீல கலர் டெனிம் பேண்ட் அணிந்து சிஸ்டருடன் பேசிக் கொண்டிருந்தவனை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தாள் திரும்பியவன் அவள் பார்வையை உணர்ந்து சற்று குறும்பாக விழாவுக்கு வாங்கின புது ட்ரெஸ் தான் என ஓகேவா என்று தன் கண்ணை சுமிட்ட அந்த அழகில் அவள் தன் கண்ணை சுமிட்ட மறந்தாள் தான் இருக்கும் இடமும் பதவியும் சூழ்நிலையும் நினைவுக்கு வந்ததும் ஜூஸ் வந்ததும் வாங்கி குடிச்சிட்டு கிளம்பு இல்லைனா இவனோட குரலுக்கும் பேச்சுக்கும் மயங்கி நான் இவன் கூடவே கூடவே போனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை என்று மனதிற்குள் தோன்ற தலையை குலுக்கி தன்னை தானே ஆட்சேபித்தாள் கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டு திரும்பியவளை பார்த்து என தலைவலிக்குதா என்று கேட்க அதெல்லாம் இல்லை நான் கிளம்புற அவள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையிலேயே கதவை திறந்து சௌமி உள்ளே நுழைந்தாள் என்ன வைஜோ என்ன ஆச்சு ஒன்னும் இல்லடி கொஞ்சம் டயர்டா இருந்தது அதுக்கு இவர் கலவரப்படுத்திட்டாரு சமாளித்தாள் பெரியம்மா பெரியப்பாவுக்கு தெரியுமா அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் வீட்டுக்கு போயிடலாம் என்றபடி கிளம்ப தயாரானாள் தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் ரிஷி நாங்க கிளம்புறோம் ஓகே என்னோட கார்ல தான் நான் உங்களை கூட்டிட்டு வந்தேன் நானே உங்க வீட்டுல உங்களை விட்டுடுறேன் டாக்டரிடம் கேட்டுவிட்டு மூவரும் கிளம்பினர் வீடு வரும் வரை வைஜெயந்தியும் சௌமியாவும் மட்டுமே பேசிக்கொண்டு வந்தனர் எதிர்பாராத விதமாக இவள் வேறொருவர் காரில் வந்து இறங்குவதை பார்த்த சோமநாதன் காரிலிருந்து இறங்கிய ரிஷியை பார்த்து நீங்களா வாங்க உள்ள என்று பரபரப்புடன் வரவேற்றார் வாழ்த்துக்கள் உட்காருங்க சார் என்று மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னவர் மருமகளை பார்த்து என்னம்மா திடீர்னு இவர் கார்ல வந்திருக்க சந்தேகத்துடன் கேட்கவும் ஒன்றுமில்ல சார் எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஃபைல் தேவைப்பட்டது அது சம்பந்தமாக உள்ளது மேடம் கிட்ட தான் இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வாங்கிட்டு போகலாம்னு அவங்கள அழைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இருவரையும் கூர்மையாக பார்த்து கொண்டே பதில் உரைத்தான் அந்த பார்வையில் இருந்த எச்சரிக்கையில் இருவரும் எதுவும் பேசவில்லை மேம் நீங்கள் அந்த ஃபைலை எடுத்துகிட்டு வரீங்களா நீங்கள் உட்காருங்க இப்போ கொண்டு வர என்றவள் சௌமியாவுடன் மாடி ஏறினாள் அதற்குள் உள்ளே சென்று இருந்த சோமநாதன் தனது மனைவியை அழைத்து வந்தார் கையில் காஃபியுடன் வந்த கல்பனா வாங்க காஃபி எடுத்துக்கோங்க இருவரின் அன்பையும் தட்ட முடியாமல் காஃபியை கையில் எடுத்து கொண்டவன் குடித்து முடித்து விட்டு பேஷ் பேஷ் ரொம்ப நன்னா இருக்கு என்று தன்னை அறியாமல் சொல்லிவிட அதை கேட்ட கல்பனா அதிர்ச்சியில் தன் கையில் இருந்த ட்ரேயை தரையில் நழுவ விட்டாள் என்னம்மா என்னாச்சு என ரிஷி பதற அவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதிர்ச்சியில் உறைந்திருந்த சோமநாதன் நினைவுக்கு வந்து ஒன்றுமில்ல சார் அவளுக்கு அவ பையன் நினைவு வந்திருக்கும் நீங்கள் தப்பாக நினைக்காதீங்க உங்கள் பையனா எங்கே இருக்காரு வெளிநாட்டில் இருக்காரா இல்லை அவன் தவறி போய் வருஷம் ரெண்டாகுது என்று தன் கலங்கிய கண்களை துடைத்து கொண்டார் எப்படி இருந்தார் ஒரு ஆக்சிடென்டில் அவனும் அம்மா காஃபியை குடிச்சிட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் சொல்லுவான் அதை கேட்டதும் அவளுக்கு தன் பையன் நினைவு வந்துருச்சு கல்பனாவின் அருகில் சென்ற ரிஷி அம்மா என்னையும் நீங்க உங்க பையனாவே நினைச்சுக்கோங்க சொல்லவும் அதுவரை ஆடிக்கி வைத்திருந்த கண்ணீர் வழிந்தோட அவனும் உன்ன மாதிரி தாம்பா மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் நாட்டுக்கு நல்லது செய்யணும் நேர்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு அரசியல அதிக ஆர்வம் அவங்க அப்பாவோட கட்டாயத்தினால படிச்சா அப்படியும் காலேஜில் அவன் தான் ஸ்டூடெண்ட் சேர்மன் நிறைய நல்ல விஷயம் பண்ணினா என்கிட்ட அடிக்கடி நாற்பது வயசு வரை தான் நான் வேலை பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா நான் அரசியலுக்கு போவேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் இப்ப உங்க இளைஞரணி கட்சியை பார்த்ததும் இவர் என்கிட்ட அடிக்கடி உங்களை பத்தி பேசுவார் தம்பி செய்யறது எல்லாம் நம்ம ஆதித்யா சொன்னது போலவே இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நல்லா இருக்கணும் தம்பி என்று ஆசீர்வதித்தார் அனைத்தையும் மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்து நின்று கொண்டிருந்த வைஜெயந்தியும் சௌமியாவும் பார்த்தனர் தன் கையில் இருந்த ஃபைல் ஒன்றை அவன் புறம் நீட்டியவளின் கண்களும் கலங்கியிருக்க மூன்று பேரின் தவிப்பையும் பார்த்தவன் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தனது கண்களையும் கண்ணீர் மறைக்க அதை மற்றவர்களிடமிருந்து மறைக்க சட்டை பையிலிருந்து தனது கூலிங் கிளாஸை எடுத்து அணிந்தவன் வருகிறேன் என்று ஒற்றை சொல்லோடு கிளம்பினான் அத்தியாயம் பனிரெண்டு முதலமைச்சரான விக்ரம் கையெழுத்திட்ட முதல் கோப்பு வைஜெயந்தியை தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறை குழுமத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒருவராக மாற்றி கையெழுத்திட்டதுதான் விஷயத்தை திவாகர் வைஜெயந்தியிடம் சொன்னதும் அவள் இந்த மாதிரி ஒரு செய்தியை எதிர்பார்த்தே இருந்தாலும் இது அவளுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது இது பற்றி யாரிடம் கேட்பது முக்கியமாக இந்த உத்தரவு முதலமைச்சரிடமிருந்து வந்திருக்கக்கூடும் என்று தெரிந்ததால் ரிஷிக்கு போன் செய்தாள் 
முதலமைச்சருடன் அமர்ந்து அடுத்தடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விவாதித்துக் கொண்டிருந்த ரிஷி அலைபேசியில் அவளது அழைப்பை பார்த்ததும் ஒரு நிமிடம் என்று கூறிவிட்டு தனியாக சென்றான் என்ன சார் இது கலெக்டர் பதவி கொடுத்து ஏதாவது ஒரு மாவட்டத்துக்கு அதிகாரியா போடுவீங்கன்னு நினைச்சா சென்னையில் மருத்துவத்திற்கான டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு அதிகாரியா போட்டிருக்கீங்க அங்கே ஏற்கனவே பெரிய டாக்டர் தான் மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்காங்க என்னை எந்த விதத்தில் செயல்பட விடுவாங்க காரணமா தான் அந்த பதவியில் உன்னை நான் போட சொல்லியிருக்கேன் டாலி காரணமா தான் அந்த பதவியில் உன்னை நான் போட சொல்லியிருக்கேன் டாலி உன்னோட ஆதித்யாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அவன் எப்படி இருந்தான் தெரியணும்னா இந்த பதவியை ஒத்துக்கோ இது ஊம் விருப்பப்படி வாழ்வதற்கான நேரம் கிடையாது எந்த சக்தி உனக்கும் எனக்குமான பந்தத்தை தீர்மானிச்சிருக்கோ அது வகுத்த பாதையிலேயே கொஞ்ச நாள் போ உனக்கு விஷயம் எல்லாமே புரியும் அவன் சொன்னதை கேட்டதும் ஆதித்யாவின் மரணத்தில் ஏதோ சந்தேகம் தொன்ற என்னவாக இருக்கும் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் அந்த எண்ணத்தோடு திவாகரின் உதவியோடு பதவி மாற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டாள் தனது பதவியை ஏற்றுக்கொண்டதும் முதலில் அவள் செய்த வேலை தமிழ்நாட்டு மருத்துவமனைகளில் அரசு மருத்துவமனைகள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் எத்தனை என்ற கணக்கீடுகளையும் தனியார் மருத்துவமனையின் எண்ணிக்கைகளையும் அவற்றில் உள்ள வசதி வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் குறித்து கொண்டவள் அரசாங்க மருத்துவமனையில் இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வர என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் ஆய்வு செய்ய ஒரு டீமை உருவாக்கினாள் அந்த அதிகாரிகள் உண்மையிலேயே நேர்மையாக இருப்பவர்களாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் முதற்கட்டமாக சென்னையில் உள்ள அத்தனை மருத்துவமனைகளையும் சோதனையிட்டு ரிப்போர்ட் தரும்படி பணித்தாள் இது போக போலி டாக்டர்கள் கண்டுபிடித்து அவர்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாள் அவளுடைய நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் உடனுக்குடன் ஆட்கள் மூலம் முதலமைச்சருக்கும் ரிஷிக்கும் தெரிய வந்தது அரசாங்க கஜானாவில் கையிருப்பு மிக குறைவாக தெரிய அதை மேம்படுத்துவதன் மூலம்தான் மக்களுக்கு தாங்கள் அளித்த வாக்குறுதிகள் படி பிரச்சனையை தீர்க்க உதவும் என்ற விக்ரமும் ரிஷியும் யோசித்தனர் விக்ரம் ஒருவேளை நான் சொல்றது சரியா வருமானம் முயற்சி பண்ணி பார்த்துடலாம் தபால் துறை எல்ஐசி வங்கி இது மூன்றிலும் ஏகப்பட்ட காலாவதியான கணக்குகள் அதாவது சேமிப்பு கணக்கு ஆரம்பித்து கட்ட முடியாம விட்டு போன கணக்குகள் அந்த பணத்தை திருப்பி வாங்கி இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரியான பணம் கோடி கணக்கில் இருக்கும் நம்ம மாநிலத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கிற பணம் எல்லாம் அரசாங்க கஜானாவுக்கு தரணும்னு முதல்ல உத்தரவு போடு நீ சொல்றது சரிதான் ஆனா அது எல்லாம் மத்திய அமைச்சரவையில் சேர்ந்தது நம்ம மத்திய அமைச்சரவையில் அதுக்கு அனுமதி வாங்கணும் உண்மைதான் ஆனா அனுமதி முதலமைச்சராக நீ கேட்காத மத்திய அமைச்சரவை அனுமதி கொடுக்காது பொதுமக்களை கேட்கவை எப்படி எல்லா தொகுதி பிரச்சனையும் அந்தந்த மக்களுக்கு தான் தெரியும் அதை தீர்க்கணும்னா எவ்வளவு பணம் வேணும் அதை எப்படி பெறலாம்னு அந்த மக்களுக்கு தெரியவை இப்ப இருக்கிற இளைஞரணி மூலமா வலைத்தளங்கள் மூலம் மக்களுக்கு தெரிவித்து பொதுமக்கள் மூலமா எல்லா இடத்திலும் ஒரே நேரத்தில் வழக்கு போடணும் அதுவும் ஹைகோர்ட்ல நல்ல வக்கீலா தேர்ந்தெடுத்து இலவசமாக வாதாடவை ஒட்டுமொத்த பொதுமக்களின் குரலை மத்திய அரசாங்கம் தடுக்க முடியாது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வங்கி எல்ஐசி தபால் துறையோட பங்கை மட்டும்தான் நாங்கள் கேட்கிறோம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் உள்ளது அல்ல அப்படிங்கிறது தெளிவுபடுத்தவும் அப்போதான் அவங்க அனுமதி வாங்க முடியும் அது எப்படி தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதிய மத்திய அரசாங்கம் தருமா ஏன் தராது பிளாஸ்டிக் கவர்களை அதிகமாக உபயோகப்படுத்திய மகாராஷ்டிரா குஜராத்தை விட்டுவிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் சட்டம் போட்டு அதன் மூலம் சிறு வியாபாரிகளை தலையெடுக்க விடாமல் இந்த கார்பரேட் அதிகாரிகள் செய்கிறாங்க இல்லையா அதற்கு மத்திய அரசாங்கம் துணை போகிறது இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி இந்த அரசாங்கம் தானே அதை செய்தது இதில் மத்திய அரசாங்கம் எங்கு வந்தது அப்படியே பார்த்தாலும் பிளாஸ்டிக் தடை பண்றது சுற்றுச்சூழலுக்கு முக்கியமா தண்ணீர் பிரச்சனைக்கு நல்லது தானே நல்லதுதான் யார் இல்லைன்னா ஆனால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் தயாரிக்கிற பிளாஸ்டிக் பைகளையும் சேர்த்து தடை பண்ணியிருக்கணும் இது எல்லாமல் பாரபட்சமாக செய்யப்படுறது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு புதுசா என்ன ரிஷியின் கேள்வியில் உள்ள நியாயம் புரிந்தது செய்ய சொன்னது மத்திய அரசாங்கம்தான் நீங்க செய்யுங்க நாங்க தலையிட மாட்டோம் அது மாதிரி எந்த விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருந்தால் நாம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிறுவங்களில் இருந்து உபயோகப்படுத்தாமல் தேங்கி நிற்கின்ற முதலீட்டை எடுத்து மக்களுடைய நன்மைக்காக பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இதில் ஒரு சிக்கல் வரும் என்ன வரும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் நம்மளுடைய இந்த கோரிக்கையை கேட்டதும் நமக்கு பணத்தை கொடுக்காமல் மக்களிடமே கொடுத்து விடுகிறோம் என்று பாவலை பண்ணி பணத்தை மக்களிடம் கொடுக்க முயற்சிக்கும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் இப்ப நம்ம வேலை ரொம்ப சுலபம் அப்படி பணம் மக்களுக்கு திரும்பி வந்துருச்சுன்னா அதை முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியில் கட்ட சொல்லி அதன் மூலம் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து விடலாம் எப்படி ஆனாலும் ஜெயிப்பது மக்களாக இருக்கணும் அதை நாம நடத்தி காட்டணும் தெளிவாக உரைத்தான் 
அதன்படியே விக்ரமும் செயல்பட இந்த பிரச்சினை பெரிய அளவில் மாநிலம் மட்டுமல்லாது நாடு முழுவதும் பேசப்பட்டது இளைஞர் அணியின் உதவியால் எல்லா வலைதளங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் இந்த செய்தி வெளியாக மக்கள் அதில் உள்ள நியாயத்தை நேர்மையும் புரிந்து கொண்டு தற்போது இருக்கும் அரசாங்கத்திற்கு துணையாக களத்தில் குதித்தனர் மக்களின் சார்பில் எல்லா நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது கால நேரத்தின் விரயத்தை கணக்கில் கொண்டு எல்லா வழக்குகளையும் ஒரே வழக்காக மாற்றி சென்னை ஹைகோர்ட்டில் மிகப்பெரிய வக்கீல் உதவியோடு இந்த கோரிக்கைக்காக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட வழக்கு விசாரித்த ஹைகோர்ட் நீதிபதிகளின் மனசாட்சி ஒருத்த அவர்கள் மக்களின் கோரிக்கைப்படி அவர்களின் பணத்தை அரசாங்க கருவூலத்துக்கு கொடுக்கும்படி அந்த நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட்டனர் இதில் மத்திய அரசு தலையிடக்கூடாது என்றும் எச்சரித்தனர் அந்த விஷயத்தை மிகப்பெரிய வெற்றியாக கொண்டாடாமல் கிடைத்த பணத்தை வைத்து அந்தந்த தொகுதிகளின் பிரச்சினையை அந்த பணத்தை கொண்டு நிவர்த்தி செய்தனர் முதன் முதலில் செய்த இந்த செயல் மக்களுக்கு இவர்கள் மேல் அதிக நம்பிக்கையை தொற்றுவிக்க அடுத்து இவர்கள் செய்த எல்லா செயலுக்கும் மக்களிடமிருந்து அங்கீகாரம் கிடைத்தது இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகள் சில பிரச்சனைகளை கிளப்ப விக்ரம் தன்னிடமிருந்த நேர்மையான போலீஸ் அதிகாரிகளை வைத்து அதை தீர்த்து வைத்தான் சுகாதாரத்துறை பொறுப்பையும் முதலமைச்சர் தனது நேரடி பார்வையில் வைத்திருந்ததால் அது சம்பந்தமான கூட்டத்திற்கு வைஜெயந்திக்கு அழைப்பு வந்திருந்தது அதில் தான் சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்களை குறித்து எடுத்துக்கொண்டு வைஜெயந்தி சென்றாள் மருத்துவமனைகளில் நீங்கள் எந்த விதமான மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று வினா எழுப்பப்பட்ட போது வைஜெயந்தி அரசாங்க மருத்துவமனைகள் தரமான முறையில் நடத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் கட்டண நிர்ணயத்தை அரசாங்கமே செய்ய வேண்டும் என்ற இரண்டு கோரிக்கைகளை வைத்தாள் அது எப்படி சாத்தியம் மேடம் என்று விக்ரம் கேட்க ஏ முடியாது அரசாங்க மருத்துவமனையில் ஒரு சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் கட்டணம் எவ்வளோ அதை தனியார் மருத்துவமனைக்கும் வைக்க சொல்லுங்க ஒரு மிஷினரி வாங்கும் போது ஒரு தடவை தான் அவங்க முதலீடு பண்றாங்க அதை வைத்து ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் கிட்ட இருந்து பணத்தை வசூல் பண்றாங்க உதாரணத்துக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஒரு மிஷின் என்றால் ஒருத்தருக்கு ரூபாய் ஆயிரம் வச்சா கூட ஐநூறு பேருக்கு மருத்துவம் பார்க்கும் போது அந்த பணம் கிடைச்சிடுது ஒரு மருத்துவமனைக்கு ஐநூறு நோயாளிகள் மட்டுமா வர்றாங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனையோ ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்திலேயே அவங்க போட்ட முதலீடு கிடைச்சிடுது அப்புறம் எல்லாமே வருமானம்தான் அப்ப அந்த வருமானத்துக்கு ஏன் ஒரு அளவுகோல் வைக்கக்கூடாது அப்படி வச்சா எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான மருத்துவமும் எளிதாக கிடைக்கும் எல்லா நோயாளிகளையும் அரசாங்க மருத்துவமனையில் தான் பார்க்கணும் என்கிற அவசியம் இருக்காது எல்லா இடமும் கட்டணம் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறப்போ மக்களுக்கு அது உதவியா இருக்கும் அதுக்கு அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஒத்துக்காதவங்களுக்கு தனியா மருத்துவமனை நடத்த அனுமதி கொடுக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி தனியார் மருத்துவமனைகள் இல்லைன்னா அரசாங்க மருத்துவமனைகளில் கூட்டம் அதிகமாகிடுமே கரெக்ட் அதை தான் நானும் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படி வரும்போது அரசாங்கமே நிறைய மருத்துவமனைகளை கட்டலாம் ஊர்ல ஒரு பொது அரசாங்க மருத்துவமனை என்று இல்லாமல் நிறைய மருத்துவமனைகள் கட்டி நிறைய மருத்துவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் நிதி வேணுமே அதான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்ஜெட்டில் மருத்துவத்துறைக்கு இவ்வளவு அப்படின்னு ஒதுக்கிறார்கள் இல்லையா அதை சரியான முறையில் நாம செலவு பண்ணினால் இதை செய்ய முடியும் இது போக மக்கள் கிட்டையும் நாம வசூல் பண்ணலாம் அது எப்படி அரசாங்க மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் கொடுக்கறாங்க இல்லையா அந்த பணத்தை இதுக்கு பயன்படுத்துங்க திட்டத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு சலுகைகள் கொடுங்க மினிமம் சார்ஜ் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் கட்டாயம் மருத்துவ காப்பீடு எடுத்துக்கணும்னு விளம்பரப்படுத்துங்க இப்ப போடுற ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே பணம் தான் போகுதே ஒழிய அதற்குரிய பலன்கள் திரும்பி கிடைக்கிறதில்ல அதனாலதான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் யாருமே எடுத்துக்கிட மாட்டேங்கிறாங்க மருத்துவ பாலிசி வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு சலுகைகள் அதிகப்படுத்தும் போது மக்களுக்கும் பயன் இருக்கும் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கின பணத்தை அவர்களுக்கே திருப்பி செய்த மாதிரியும் இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட நமக்கு நாமே திட்டம் மாதிரி விளக்கமாக சொல்ல கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் நல்ல விதமாகவே தோன்றியது ஓகே அப்படியே பண்ணிடலாம் இந்த திட்டத்தை அறிவித்திடுறேன் ஆனா திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டதும் எதிர்ப்பு நிறைய வரும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் என்று ரிஷி பதில் சொன்னான் கூட்டம் முடிந்து எல்லோரும் கிளம்பியதும் வைஜெயந்தி மட்டும் கிளம்பாமல் இருந்தாள் உதவியாளர்களை கண்ணசைவில் வெளியேற சொன்ன விக்ரம் அவள் ஏதோ சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்டு என்ன மேடம் என்று கேட்க நிறைய தனியார் மருத்துவமனை பற்றி எனக்கு தப்பு தப்பா செய்தி வருது அங்கெல்லாம் நடவடிக்கை எடுத்தால் உரிமையாளர்கள் அதை தடுக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அதான் யோசிக்கிறேன் தாராளமா செய்ங்க நான் உங்களுக்கு முழு ஆதரவு தரேன் விக்ரம் பதில் சொல்ல ரிஷியை பார்த்து கொண்டே அது உங்க நண்பரோட அப்பாவோட மருத்துவமனையா இருந்தாலும் பரவாயில்லையா என்று கேட்டாள் பரவாயில்ல தப்பு யார் பண்ணினாலும் அது தப்புதானே 
என்று ரிஷியை பதில் சொல்ல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு என்று வாய்க்குள் முணுமுணுத்தாள் அதற்குள் அலைபேசி ஒலிக்கவே எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று கூறிவிட்டு என்ன மிஸ்டர் சர்குணம் சொல்லுங்க அந்த பக்கம் என்ன சொன்னார்களோ சரி நான் இப்பவே கிளம்பி வரேன் என்று கூறி அலைபேசி அணைத்துவிட்டு இப்ப கூட ஒரு பெரிய புகார் வந்திருக்கு என்ன விஷயம் அரசாங்க மருத்துவமனையில் ஏதோ பிரச்சனை நீங்க வாங்க என்று சொல்றார் நான் கிளம்புறேன் கொஞ்சம் இருங்க நானும் வரேன் சேர்ந்து போகலாம் என்று ரிஷியும் கிளம்பினான் தனது அலுவலக வண்டியில் கிளம்ப போனவளை அந்த வண்டியை பின்னால வர சொல்லுங்க இதுல போயிடலாம் என்று கூறவே மறுக்க தோன்றாமல் அவன் காரில் ஏறினாள் விபுல் காரை ஓட்ட முன்னிருக்கையில் அமர்ந்திருந்த ரிஷி அவளை பின்னால் பார்ப்பதற்கு ஏற்றதாக சற்று திரும்பி உட்கார்ந்து கொண்டு உங்க அத்த மாமா எப்படி இருக்காங்க என்று அவள் முகத்தை பார்த்து கேட்க அவனது பார்வையில் தெரிந்த சொந்தத்தில் பதில் சொல்ல வாய் வராமல் தலையை மட்டும் அசைத்தாள் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை உங்களுடைய அரசியல் அணுகுவனை ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது பொதுவா இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல்வாதிகளோட பிள்ளைகளும் அப்பா மாதிரி குடும்ப அரசியல் தான் பண்றாங்க ஆனா நீங்க மட்டும்தான் நாட்டு மக்களுக்காக யோசிச்சு நல்ல விதமா ஆட்சி அமைச்சிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் ஒரு பண பதவியில் இருக்கீங்க இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் தோன்றுவதில்லையா எனக்கு அரசியல் அத்தனை ஆர்வம் கிடையாது ஆனா என்னோட ஹபிக்கு அரசியல் ஆர்வம் ஜாஸ்தி காலேஜ்ல படிக்கும்போது நிறைய அரசியல் பேசுவார் ஆதித்யாவை பற்றி சொல்லும் போது அவளது கண்கள் கனவில் மிதந்தன அப்ப உங்களுக்கு அவரை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே தெரியுமா தெரியும் அவர் படிச்ச காலேஜில் நான் ஜூனியரா இருந்தேன் அவருக்கு அப்பவே அரசியல் பற்றிய நிறைய கனவுகள் இருந்துச்சு ஆனா அவரோட அப்பா கண்டிப்பா படிச்சு முடிச்சு உனக்கு ஒரு வேலை தேடிக்கிட்டு அப்புறம் தான் எதுவும் செய்யணும்னு உறுதியா சொல்லிட்டதால அந்த பேச்சை மீற முடியாம படிப்பை முடிச்சு வேலைக்கு சேர்ந்தார் அதுக்குள்ள எங்க கல்யாணம் பிரச்சனையில முடிஞ்சது கல்யாணம் முடிஞ்சு பத்து மாதத்திலேயே அவரோட வாழ்க்கையும் முடிஞ்சிருச்சு கலங்கிய விழிகளை மறைக்க முகத்தை வெளிப்புறமாய் திருப்பி கொண்டாள் பேசிக் கொண்டிருக்கையிலேயே மருத்துவமனையும் வந்துவிட இருவரும் இறங்கி உள்ளே சென்றனர் மருத்துவமனையின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் நிறைய பேர் நின்று கூச்சலுடன் குழப்பத்துடனும் கத்திக் கொண்டு இருந்தனர் அங்கு இருக்கும் காவலர்கள் அவர்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்க அதை மீறி அவர்களின் ஆக்ரோஷம் வெளிப்பட்டது இவர்கள் செல்லவும் அதிகாரிகளே வந்துட்டாங்க அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க என்று ஒரு டாக்டர் சொல்ல என்ன பிரச்சனைமா அம்மா இந்த அநியாயத்தை கேளுங்க நேத்து ராத்திரி என்னோட பையனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இருக்கு இந்த ஆஸ்பத்திரியை தான் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க எங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு வர்றதுக்குள்ள இங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி வேறொரு தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க நாங்க அங்கேயும் விசாரிச்சுட்டு போனோம் விடிய விடிய எங்களை பார்க்கவே விடல நேத்து ஒரு நாள் முழுவதும் அங்க தவமா இருந்தோம் இன்னைக்கு காலையில கூப்பிட்டு உங்க மகன் இறந்துட்டாரு இவ்வளவு பணம் கட்டுங்க அப்புறம் தான் பாடி எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு எதுக்குமா தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி எங்களை செலவு பண்ண வைக்கணும் அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில மருத்துவம் செய்ய வசதி இல்லை என்றால் எதுக்கு டாக்டர் இவ்வளவு பெரிய ஆஸ்பத்திரி எங்க பையனை நம்பிதானே எங்க குடும்பமே இருக்கு நாங்கெல்லாம் கூலி தொழிலாளிங்க என் பையன் மட்டும்தான் கொஞ்சம் படிச்சு வேலைக்கு போகுதுங்க இப்ப அவனையும் பறி கொடுத்துட்டு என்னங்க செய்வோம் பையனின் அம்மா கதிரியாழ அமைதியா இருங்கம்மா நான் கொஞ்சம் விசாரிக்கிறேன் என்றவள் திரும்பி அங்கு இருந்த மருத்துவமனை ஊழியரிடம் அந்த பையனை இங்கிருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி மாத்தி கூட்டிட்டு போனது யாரு எந்த மருத்துவமனைக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க தெரியுமா என்று கடுமையாக கேட்க அவர் மென்று மெழுங்கி கொண்டே மருத்துவமனையின் பெயரை கூறினார் ரத்னா மருத்துவமனை அத்தியாயம் பதிமூன்று ரத்னா மருத்துவமனை அது எங்க இருக்கு சுற்றி இருக்கும் நபர்களை பார்க்க அவர்களில் ஒரு சிலர் அந்த மருத்துவமனை இருக்கும் இடத்தை கூறினர் சரி அங்க கொண்டு போனாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி நடந்தது தெரியலம்மா அங்க இருந்து இங்க பிணமாகத்தான் வந்திருக்கான் என் பையன் கேட்டா அது சரியில்லை இது சரியில்லை சொல்றாங்களே தவிர எதுக்காக கொண்டு போனா என்ன விஷயம் எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது தனக்கு போன் செய்தவரிடம் இங்க நீங்க மட்டும்தான் வந்தீங்களா இல்ல மேடம் நாங்க எல்லாரும் வந்தோம் இங்க உள்ளவங்க சொன்ன பதில கேட்டு அந்த மருத்துவமனைக்கு நம்ம டீம் எல்லாரும் போயிருக்காங்க அங்கு இந்த மாதிரி விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு மேடம் சரி நான் அங்க போறேன் நீங்க இங்க இன்னும் என்னென்ன கேட்கணுமோ கேட்டுட்டு வாங்க என்றவள் அங்கிருந்து கிளம்பி ரத்னா மருத்துவமனை நோக்கி சென்றாள் கூடவே ரிஷியும் கிளம்பிய போது இல்ல நீங்க வர வேண்டாம் நீங்க வந்தா என்னுடைய விசாரணைக்கு அது இடைஞ்சலா இருக்கும் என்று அவனை தடுத்து நிறுத்திவிட்டு தனது அலுவலக காரில் கிளம்பினாள் இதை எதிர்பார்த்த ரிஷி தனது காரில் மருத்துவமனை வரை சென்று விபுலை மட்டும் அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக உள்ளே அனுப்பி வைத்துவிட்டு தான் காரில் வெளியிலேயே இருந்தான் அங்கு ஏற்கனவே சென்று இருந்தவர்கள் பாதி விசாரணையை முடித்து இருக்க இவள் சென்றதும் இன்னும் கெடுபிடியோடு விசாரணையை தொடர்ந்தனர் 
எந்தெந்த தேதியில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து இங்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் என்று யார் வந்திருக்காங்க அவங்க எத்தனை பேர் நல்லபடியாக திரும்பி இருக்காங்க லிஸ்ட் எடுத்ததில் ஒரு சிலர் மட்டுமே குணமடைந்து திரும்பி இருப்பதும் மற்றவர்கள் அனைவரும் இறந்து விட்டதும் தெரிய வந்தது மேடம் நிறைய பேர் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து மூளைச்சாவு மாதிரி உள்ளவங்களா பார்த்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனா அத இங்கே நோட் பண்ணல நான் விசாரித்த வகையில் தெரிஞ்சது அவங்க யாரும் இப்போ உயிரோட இல்லை என்றதும் சற்று யோசித்தவள் இங்கு நடந்த ஆபரேஷன் பத்தி தெரியணும் அதுக்குள்ள ரிஜிஸ்டர் கொண்டு வாங்க என்றவள் தனது அருகில் இருந்த ஆபீசரிடம் கண்ணை காட்ட அவர்கள் பின்னாலேயே சென்று அத்தனை ரிஜிஸ்டரையும் வாரி கொண்டு வந்தனர் எல்லாவற்றையும் பார்க்க அரசாங்க மருத்துவமனையில் இருந்து இங்கே கொண்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த தேதியில் அல்லது அடுத்த நாள் எத்தனை ஆப்ரேஷன் என்ன ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு செக் பண்ணி சொல்லுங்க எல்லாவற்றையும் வரிசைப்படுத்தி எழுதி ஒரு பேப்பரில் குறித்து இவளிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தனர் அன்றைய தேதியில் இருந்து ஒரு மூன்று வருடங்கள் பின்னால் வரை உள்ள விவரங்கள் அதில் இருக்க அவள் மனதில் சந்தேகப்பட்டபடியே ஆதித்யாவின் பெயரும் அதற்கு அடுத்த தேதியில் ரிஷிக்கு நடந்த ஆப்ரேஷனும் அதில் இருக்க உள்ளமும் உடலும் பதற தனது மாமனாருக்கு அலைபேசியில் அழைத்தாள் மாமா எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் என்னம்மா சொல்லு ஆதித்யா இறந்த பிறகு ஏதாவது உடல் உறுப்பு தானம் பண்ணீங்களா இல்லம்மா எதுவுமே நாம பண்ணல எதுக்கு கேட்குற இல்ல நான் இங்கு ஒரு என்கொயிற்காக ஆதித்யா இறந்த அந்த மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்கேன் அங்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு உறுத்தலா தெரியுது என்ன விஷயம்மா நம்மோட அனுமதி இல்லாம ஆதித்யா உடல் உறுப்புகளை அவங்க எடுத்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படியா என்றவர் நானும் இப்போ உடனே கிளம்பி வர அங்கிருந்தபடியே போலீஸ் உயர் அதிகாரிக்கு அழைத்து அவர்கள் உதவியை நாடினாள் அதற்குள் விஷயம் மாணிக்கவேலுக்கும் அவரது இன்னொரு பார்ட்னர் ரத்னசாமிக்கும் விஷயம் தெரிந்துவிட அவர்கள் கிளம்பி வந்தனர் உள்ளே வந்த விபுல் அனைத்தையும் கவனித்து போனில் அழைத்து அனைத்து விஷயங்களையும் ரிஷிக்கு சொல்லிவிட அவன் விக்ரமிடம் சொல்லி சில விஷயங்களை ஏற்பாடு செய்தான் உயர் அதிகாரிகளின் விசாரணையில் ஆதித்யா உயிரோடு இருக்கும் போதே அவர்களது வீட்டாரின் அனுமதி இல்லாமல் அவனுடைய இதயத்தை எடுத்து ரிஷிக்கு பொருத்தப்பட்டது தெரிய வந்தது தெரிந்த அடுத்த நொடி சோமநாதன் அதிர்ச்சியில் உறைந்து விட்டார் விஷயம் தெரிந்த வைஜெயந்திக்கு கண் இருட்டிக்கொண்டு வர அங்கேயே மயங்கி சரிந்தாள் ரிஷியின் கட்டளைப்படி அருகிலேயே இருந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்த விபுல் அங்குள்ள டாக்டரின் உதவியோடு அவளது மயக்கத்தை தெளிவிக்க முயற்சி செய்தான் இதற்குள் பத்திரிகைகளுக்கும் தொலைக்காட்சிகளுக்கும் விஷயம் தெரிந்துவிட நிருபர்களின் கூட்டம் ஆலை மோதியது மாணிக்கவேலும் அவரது நண்பர் ரத்தனசாமியும் ஜாமீனுக்கு முயற்சி செய்தும் அது கிடைக்காததால் தடுமாறிக் கொண்டிருந்த வேளையில் விக்ரமின் உத்தரவுப்படி அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் வெளியில் காரில் இருந்து கொண்டே அத்தனையும் பார்த்த ரிஷி ஒரு பக்கம் வைஜெயந்தி சோமநாதன் இன்னொரு பக்கம் தன்னை உயிராய் வளர்த்த தந்தை என்று இருதலை கொள்ளி இரும்பு போல தவித்தான் அத்தனையிலும் அவனது மனசாட்சி உறுத்தியதால் யாருக்கும் எந்தவித உதவிக்கரமும் அவன் நீட்டவில்லை மயக்கம் தெளிந்து எழுந்த வைஜெயந்தி தனது கணவனுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை பார்த்து மனம் குமரினாள் மேடம் இவ்வளவு பெரிய தப்பு இந்த மருத்துவமனையில் நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கு உரிமையாளர்கள் எல்லாரும் பெரிய இடம் அவங்கள சட்டம் தண்டிக்குமா கண்டிப்பா தண்டிக்கும் என்று கூறிவிட்டு சோமநாதனை அழைத்துக் கொண்டு நேராக வீடு வந்து சேர்ந்தாள் இந்த விஷயம் பரபரப்பாக பேசப்பட அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் எல்லா பத்திரிகைகளிலும் செய்தி சேனல்களிலும் இதுதான் மிகப்பெரிய தலைப்புச் செய்தியாக வந்தது ரிஷியின் அந்தரங்க அலைபேசியில் அழைத்த விக்ரம் ரிஷி என்ன இது இதுக்கு தான் நீ என்ன முதலமைச்சரா ஆக்குனியா இல்ல விக்ரம் ஒருவேளை என்னையும் கைது செய்யப்பட வேண்டிய சூழல் வந்தா அப்பனா அந்த பதவியில் இருந்தா அது அந்த பதவிக்கு இழுக்கு அதனாலதான் உன்ன முதலமைச்சராக்கின எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நீ உன்னோட கடமையிலிருந்து தவறக்கூடாது அதுதான் நான் உன்கிட்ட கேட்டுக்கொள்கிறது உன்னையும் கைதி பண்ண சொல்லி எதிர்கட்சி எல்லாம் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வக்கீல் கிட்ட பேசு கேட்டுட்டேன் உனக்கு நினைவு இல்லாததால் உன்னோட அனுமதி இல்லாமல் நடந்த ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறதால உன்னை கைதி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்கிறார் அதை வெளியில செய்தியா கொடுக்க சொல்லியிருக்கார் ஓகே அப்படியே பண்ணு இந்த மருத்துவமனையை கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதா அறிக்கையை விடு அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்து நான் கையெழுத்து போடுறேன் என்றவன் நேராக வீட்டுக்கு சென்றான் போர்டிகோவில் காரை விட்டுவிட்டு தளர்ந்த நடையுடன் படிகளில் ஏறி உள்ளே ஹாலுக்குள் சென்றவனே அப்படியே நில்லு உள்ள வராத என்ற தாமரையின் ஆங்கார குரல் தடுத்து நிறுத்தியது திகைப்புடன் நிமிர்ந்து பார்க்கையில் கண்ணீரும் கம்பலையுமாய் கோபத்துடன் அம்மா நின்று கொண்டிருக்க பதில் சொல்ல முடியாமல் தலை குனிந்தான் என்னடா மௌனமாயிட்ட பதில் சொல்லு எதுக்கு இப்படி பண்ணின நான் என்னம்மா பண்ணின ரொம்ப நல்லா இருக்குடா நீ பதில் சொல்றது உனக்கு தெரியாமல இதெல்லாம் நடக்குது நிச்சயமா எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் நடக்க விட்டிருக்க மாட்டேன் என்ற அவனின் குரலில் அதிதீவிரம் இருந்தது என்னடா சொல்ற 
புரியும் படியா சொல்லு இப்ப எதுக்கு நீங்க கோபப்பட்டீங்க அத சொல்லுங்க அப்பாவை திடீர்னு அரஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அந்த அந்த கலெக்டரும் ஒரு காரணம் உன்னோட ஃப்ரெண்டு தானே சிஎம்மா உட்கார வச்சிருக்கேன் அவனும் இதை பார்த்துட்டு தான் இருந்தானா அம்மா அப்பாவோட ஹாஸ்பிட்டலில் தப்பு நடந்திருக்கு அதுக்காக தான் அப்பாவையும் அவங்க பார்ட்னரையும் கைது பண்ணியிருக்காங்க அப்பாவோட பங்கு என்ன என்று தெரிந்த பிறகு தான் மற்றதை பற்றி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இதில் எப்படி தலையிட முடியும் டே உங்கள் அப்பா மினிஸ்டராக இருக்கையில் இதை விட பெரிய விஷயத்தையெல்லாம் சமாளித்திருக்கிறார் நீ என்னடானா புதுசாக சொல்கிற நான் இதில் எதுவுமே செய்ய முடியாதுமா மேலும் இந்த பிரச்சனையை பார்க்குற மாவட்ட அதிகாரிக்கு தங்களுக்கு வேண்டிய யாரோ ஒருவருக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு தவறான விஷயம் நடந்திருக்கிறதா தகவல் வந்திருக்கு அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் விசாரணை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் அவங்க இதை லேஸில் விடமாட்டாங்க இப்போ என்ன தான் சொல்கிற நீ அப்பாவை வெளியில் எடுக்க முயற்சி பண்ணுவியா மாட்டியா இல்லைம்மா இப்போதைக்கு என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்போ நீ இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில் போ அம்மா இன்று அதிர்ச்சியுடன் அவளை பார்த்தவன் ஓகேம்மா வெளியே போகிறேன் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நான் தனியாக ஆரம்பித்த கம்பெனி மட்டும்தான் எனக்கு சொந்தம் மற்றபடி நான் உங்கள் கிட்டே இருந்து எதையும் எதிர்பார்க்கலம்மா என்றவன் விறு விறு வென்று மாடி ஏறி அடுத்த சில நிமிடங்களில் திரும்பி வந்தான் கையில் ஒரு பெட்டியும் தோளில் ஒரு ஹோல்டுமாக வந்தவன் நான் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வீட்டை விட்டு நடந்தே வெளியே சென்றான் பின்னாலேயே ஓடி வந்த வாட்ச்மேன் ஐயா என்னங்கே அது அம்மா ஏதோ கோபத்தில் சொல்கிறாங்க நீங்கள் உள்ளே வாங்க என்று கெஞ்ச நீங்க ஒரு ஆட்டோவை கூப்பிடுங்க சுப்பையா என்று சொல்ல அவர் சற்று தூரம் சென்று அங்கு காலியாக சென்று கொண்டிருந்த ஆட்டோ ஒன்றை அழைத்து வந்தான் நேராக தனது அலுவலக கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு சென்றவன் தனது அறைக்குள் சென்று கட்டிலில் விழுந்தான் இப்போது எல்லா இடமும் இந்த பிரச்சனையே பெரிதாக இருக்கும் என்று தெரிந்ததால் தனது மொபைலை சைலண்டில் போட்டுவிட்டு டிவியை உயிர்ப்பித்து என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து கொண்டு கட்டிலில் சாய்ந்தமர்தான் அதற்கிடையில் மனதுக்குள் வைஜெயந்தியின் நிலை என்ன அவளுக்கு இது எவ்வளவு தூரம் புரியும் என்ற கேள்வி எழ அவளின் தற்போதைய நிலை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள விபுலுக்கு அழைத்தான் விபுலை விக்ரம் ஒரு முக்கிய வேலையாக வெளியே அனுப்பியிருக்க அவன் மொபைலை சைலண்டில் போட்டு வைத்திருந்ததால் அவனால் ரிஷியின் அழைப்பை ஏற்க முடியவில்லை ரிஷி நினைத்தது போலவே வீட்டிற்கு வந்த வைஜெயந்தி திடீரென்று தாக்கப்பட்ட சுனாமியில் ஆதித்யாவின் நினைவுகள் சூறாவளியாய் அவளை தாக்கிட தன்னை மறந்து கடந்த காலத்திற்குள் மூழ்கினாள் வேணாம் கிட்ட வராது எனக்கு பயமா இருக்கு நான் என்னடி உன்கிட்ட காதல் வசனமா பேச கிட்ட வர எனக்கும் ஆசையாதான் இருந்தது உன்னை சுத்தி சுத்தி வந்து காதல் வசனம் பேசிதான் பார்த்தேன் ஆனா நீ பெரிய இவா மாதிரி உன்னை எனக்கு பிடிக்கல என்கிட்ட காதல் வசனம் பேசாத எனக்கு பிடிக்கல என்று சொன்னவ அவன் கூட போய் கும்மாளம் போட மட்டும் தெரியுது இல்ல அதெல்லாம் இல்ல அவன் என்னோட நண்பன் மட்டும்தான் அவன் நண்பன்தான் அப்ப நாங்க எல்லாம் யாரு என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் மீண்டும் அவளை நெருங்க முற்பட கல்லூரிக்கு வெளியே வாசலில் அவர்களை சுற்றிய கும்பல் பதற்றத்துடன் என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து கொண்டு இருந்தது அப்போதுதான் கல்லூரியை விட்டு தனது நண்பர்களுடன் வெளியே வந்த ஆதித்யா டே என்னடா அங்க கூட்டம் தெரியல மச்சி என்ற பிரதாப் ஹலோ என்ன பிரதர் கூட்டம் அவர்களை கிராஸ் செய்த ஒரு கல்லூரி மாணவனிடம் கேட்க அதை ஏன் கேக்குறீங்க வழக்கம் போல கலையரசன் தொல தாங்க முடியல இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு என்ன பாடுபட போகுதோ பாவம் என்று சொல்லி கொண்டே உள்ளே சென்றான் டெய் வாங்கடா என்னன்னு போய் பார்ப்போம் என்றவன் கூட்டத்தை விலக்கி கொண்டு முன்னால் சென்றான் போய் பார்த்தவன் ஒரு நொடி அதிர்ந்து விட்டான் கலையரசனின் கையில் ஒரு பாட்டில் இருக்க அதை பிடித்தபடி அவன் முன்னேறி கொண்டிருக்க ஒரு பெண் பின்னாலேயே நகர்ந்து கொண்டிருந்தாள் பிளீஸ் என்னை விட்டுடுங்க எனக்கு படிக்கணும் படித்த வேலைக்கு போய் என் குடும்பத்தை நான் தான் காப்பாற்றணும் அதனால தான் நான் உங்களை மறுத்தேன் நான் யாரையும் காதலிக்கிற மாதிரி நிலைமையில் இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கு வேலை கிடையாது எங்கள் அம்மா தான் என்னை படிக்க வைக்கிறாங்க ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பெண் கிஞ்சி கொண்டிருந்தாள் இவன் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தீவிரமான முகபாவத்தோடு அந்த பெண்ணையே நெருங்கி கொண்டிருக்க நடக்க போகும் விபரீதம் அறிந்து சுற்றி இருந்தவர்கள் பதற அவன் கையை உயர்த்தி அந்த பாட்டிலை அந்த பெண்ணின் முகத்தில் வீசி எறிய கண்ணிமைக்கும் நேரத்திற்குள் குறுக்கி புகுந்த ஆதித்யா அந்த பெண்ணை இழுத்து தன் பக்கத்திற்கு அருகில் கொண்டு வந்தான் அப்படி இருந்தும் அந்த பாட்டிலில் இருந்த திரவம் அந்த பெண்ணின் தோள்பட்டையில் பட்டுவிட எரிச்சலில் வலியில் துடியாய் துடித்தாள் அடுத்த நொடி தனக்கு தெரிந்த கராத்தே மூலம் அவனுடைய கையில் உள்ள பாட்டிலை தட்டிவிட்டவன் அவனை அடி பின்னி எடுத்து விட்டான் அதற்குள் கல்லூரிக்குள் விஷயம் தெரிந்து கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் பேராசிரியர்கள் ஓடிவர அந்த பையனையும் அவன் நண்பர்களையும் மற்றவர்கள் சுற்றி வளைத்தனர் அந்த பெண்ணின் அருகில் ஓடி வந்த ஆதித்யா டே யாராவது கார் எடுங்கடா 
என்று சத்தமிட ஒரு பையன் தனது காரை எடுத்துக்கொண்டு வந்தான் அந்த பெண்ணை அதற்குள் ஏற்றி அவளது தோழி ஒருத்தியையும் ஏற சொல்லி டே பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போங்க என்று அனுப்பி வைத்துவிட்டு சுற்று முற்றும் பார்த்தான் கல்லூரி முதல்வருக்கும் மற்ற பேராசிரியர்களுக்கும் என்ன நடந்தது என்று மற்ற மாணவர்கள் விளக்கிக் கொண்டிருக்க சற்று தள்ளி நின்று இவைகளை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த நாலந்து மாணவிகளை நோக்கினான் அதில் சற்று வசதியாக தெரிந்த பெண்ணை நெருங்கி உன் கழுத்தில் என்ன தங்கச்சேனா என்று அவளிடம் கேட்க சற்றே பயந்தவள் செயினை கையில் இருக்க பிடித்துக் கொண்டு ஆமா அதுக்கு என்ன இப்ப கலட்டி கொடு ரெண்டு நாளை திருப்பி தர இல்ல வேண்டாம் வீட்டுல கேட்பாங்க ஹலோ நான் உன்னை பார்த்துருக்கேன் நீ நித்தம் ஒரு கார்ல தானே வருவ பின்ன என்ன வீட்டில் கேட்டால் தொலைந்து விட்டதுன்னு சொல்லு என்றவன் இப்ப நீயா கலட்டி தரியா அல்லது அவன் வார்த்தையை முடிக்கும் முன் அவன் உள்ளங்கையில் வந்து விழுந்தது அந்த செயின் டேய் என்று ஒரு குரல் கொடுக்கும் முன் ஒரு பைக் அவன் அருகில் வந்து நிற்க பின்னால் ஏறிக்கொண்டு டே போடா என்று சொல்லவும் பைக் சீறி பாய்ந்தது என்னடி இது என்று தயங்கிக் கொண்டே வைஜெயந்தி கேட்க ஒன்னுமில்ல வைஜ் இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு காயம்பட்டதுல அதுக்கு மருத்துவ செலவுக்கு ரூபா இருந்திருக்கா தேவன் கிட்ட அதான் உன் செயினை வாங்கிட்டு போய் அடகு வச்சு கொடுப்பான் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல பணத்தை புரட்டி அது திருப்பி தந்துடுவான் என்று கூலாக சொல்ல இப்படிதானே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இன்னைக்கு தான் நான் நேரடியா பாக்குறேன் என்று மற்றொரு பெண் சொல்ல சற்று பிரமிப்புடன் அவன் பேர் என்ன என்று கேட்டாள் வைஜெயந்தி ஆதித்யா இந்த கல்லூரி மாணவர் தலைவன் அத்தியாயம் பதினான்கு வைஜெயந்திக்கு அன்று இரவு முழுவதும் தூக்கமே வரவில்லை ஆதித்யாவை சுற்றி சுற்றியே மனம் வட்டமடித்து கொண்டிருந்தது அவள் அந்த கல்லூரிக்கு புதிது அப்பா மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் என்பதால் மும்பையில் படித்துக் கொண்டிருந்தவளை இரண்டாவது வருடத்தில் இங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருந்தார் மும்பையில் தான் படிக்க அவளுக்கு விருப்பம் என்றாலும் மகளை பிரித்து மனைவி இருக்க மாட்டேன் என்று ஒரு வருடமாக துணப்பியதால் வேறு வழியில்லாமல் மகளை ஒருவாறு சமாதானம் செய்து இங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டார் நித்தம் ஒவ்வொரு காரில் வந்து இறங்கும் அவளை கல்லூரியில் உள்ள அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் இயல்பிலேயே மற்றவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகம் இல்லாததால் தான் உண்டு தன் படிப்பு உண்டு புதிதாக ஏற்பட்ட நட்பு உண்டு என்று இருந்த வைஜெயந்திக்கு ஆதித்யாவை நேரில் பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் கிட்டவே இல்லை அவன் சென்றதும் மற்ற தோழிகள் அவனை பற்றி சொன்னதில் அவள் மனதுக்குள் இப்படியும் ஒருவனா என்று ஒரு சிறு வியப்பு தோன்றியது மத்தியத்தர குடும்பம் ஒரே பையன் ஆனாலும் படிப்பில் புலி அந்த ஒரு காரணத்திற்காகவே கல்லூரியில் அனைவரும் அவன் மேல் மதிப்பு வைத்திருக்க அவனும் நியாயம் தர்மம் என்று எப்போதும் மாணவர்களின் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் முதலில் குரல் கொடுப்பவனாக இருந்தான் அதைவிட அவனது அறிவும் புத்திசாலித்தனமும் மற்றவர்களுக்கு உதவும் குணமும் மாணவர்களை அவன்பால் ஈர்க்க அது அவனை அறியாமலே அவனுக்கு ஒரு தலைமை குணத்தை கொடுத்துவிட தேர்தலில் எந்தவித போட்டியும் இன்றி அவனே மாணவர் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான் அன்று முதல் இந்த இரண்டு வருடங்களாக அந்த காலேஜில் நடக்கும் அத்தனை நல்ல விஷயங்களுக்கும் அவனது பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானதாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது கலையரசன் ஒரு அரசியல்வாதியின் மகன் இளங்கலை இரண்டாம் ஆண்டு மாணவன் ஆதித்யா முதுகலை முதலாம் ஆண்டு மாணவன் கலையரசன் வந்து சேர்ந்ததில் இருந்து காலேஜில் அவனுக்கும் மற்ற மாணவர்களுக்கும் அடிக்கடி பிரச்சனை எழுந்து கொண்டே இருக்க அத்தனையும் முடிந்தவரை ஆதித்யா தீர்த்து வைக்க ஆதித்யா மேல் ஒரு ஜென்ம விரோதிக்கான பகை அவனுக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தது அதுபோக பெண்களிடத்தில் வம்பு செய்வதும் கலையரசனுக்கு வழக்கமாகவே இருக்க ஆசிரியர்களும் நிர்வாகமோ தட்டி கேட்க முடியாமல் தயங்க பயப்படாமல் தட்டி கேட்டவன் ஆதித்யா ஒருவனே அத்தனையும் சொன்ன தோழிகள் கடைசியில் நாளைக்கு என்ன பிரச்சனை வெடிக்க போகுதோ தெரியலடி என்று சொல்லி விடை பெற்றனர் என்ன நடக்கும் என்ற ஆர்வத்துடன் காலையிலேயே சீக்கிரமே கிளம்பி சாப்பிட வந்தவளை என்னடி இன்னைக்கு அதிசயமா சீக்கிரம் கிளம்பிட்ட இல்லைன்னா மெல்ல தானே போவ ஆமா உன் கழுத்துல என்ன வேறு செயின் இருக்கு அந்த செயின் எங்க அதை போட்டு போர் அடிச்சிருச்சு அதான் கலட்டி உள்ள வச்சிருக்கேன் என்றவள் சுற்றி வந்து அம்மாவை கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுத்து விட்டு பாய்மா என்று காரில் ஏறி கிளம்பினாள் கல்லூரிக்கு வந்ததுமே வாசலிலேயே ஒரு பெரும் கூட்டம் நின்றது காரை விட்டு இறங்கி தனக்கு தெரிந்த ஒரு பெண் அந்த கூட்டத்தில் இருக்க அவள் அருகில் சென்று என்ன உள்ள போகாமல் நிக்கிறீங்க சீனியர் எல்லாம் கல்லூரிக்குள்ள போக கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கடி கலையரசன கல்லூரி விட்டு வெளியேற்றினால் தான் நம்ம கல்லூரிக்குள்ள போகணுமாம் யார் சொன்னது சேர்மேன் தான் அது எப்படி யாருக்கு விருப்பமோ அவர்கள் வெளியே நிக்கட்டும் மற்றவங்க உள்ள போக வேண்டியது தானே நம்மளை உள்ள போக கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு இவர் யாரு என்று சொல்லிக் கொண்டே உள்ளே போவதற்கு முன்னால் சென்றாள் 
மாணவிகள் எல்லாம் ஒரு ஒதுக்குப்புறமாக நிற்க மாணவர்கள் அனைவரும் காலேஜ் வாசலில் கொடியுடன் நின்று கொண்டு இருந்தனர் எந்த விதமான கோஷமும் இல்லை ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லை அமைதியாக அழுத்தமாக கலையரசனை கல்லூரியை விட்டு நீக்கும்படி அவர்களது கோரிக்கை இருந்தது அத்தனை பேரையும் தாண்டி கொண்டு இவன் உள்ளே நுழைய முயல ஒரு சீனியர் மாணவன் அவளை பார்த்து ஹலோ எங்க உள்ள போறீங்க இங்க நாங்க அத்தனை பேரும் இங்க நிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியல நீங்க நில்லுங்க யார் வேண்டாம்னா எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கல எதுக்கு தேவையில்லாம போராடிக்கிட்டு நான் உள்ள போக போறேன் விஷயத்தின் வீரியம் தெரியாமல் அவள் பேச ஹலோ எல்லாருக்கும் பொதுவாக தான் இந்த பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இது தெரியாமல் நீங்க என்னமோ பேசாம போயிட்டு இருக்கீங்க அவன் தப்பு பண்ணான்னு நேற்று போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்துட்டீங்க அப்புறம் என்ன அதோட விட வேண்டியது தானே எதுக்கு காலேஜ் விட்டு வெளியே அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அவர் லைஃப் ஸ்பாயில் ஆயிரும் இல்ல பாம்புக்கு பால் வார்ப்பது பற்றி அவள் பேச டே இந்த மேடம் புதுசா நியாயம் பேசுறாங்கடா ஒருவன் ஏற்பட்ட கடுப்பில் அவளை வார ஹலோ இப்ப என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை என்றவாறே அருகில் வந்தான் ஆதித்யா தன்னை நாடி வந்தவனை முதன் முதலாக முழுவதுமாக உற்று பார்த்தாள் வைஜெயந்தி அதிக சிவப்பும் இல்லாத கருப்பும் இல்லாத ஒருவித சிவப்பு கலந்த வெண்மை நிறம் ஆண்களில் சற்று அதிக உயரம் உடல் அமைப்பை பார்த்தால் ஏதோ ஒரு விளையாட்டில் பங்கு கொள்பவன் என்று தெரிய அடர்ந்த கருத்த சிகையும் கூர்மையான மூக்கும் எதிராளியை ஊடுருவும் கண்களும் அழுத்தமான உதடுகளும் அவனை ஒரு கம்பீரமான ஆண்மகனாக காட்ட அவனை அளவிடுவது போல் பார்த்த அவளது பார்வையை கண்டுகொள்ளாமல் திரும்பவும் உனக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்க நாங்க இப்போ உள்ள போகணும் பாய்ஸ் நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க கேர்ள்ஸ ஏன் தடுக்கிறீங்க ஏய் நான் உள்ள போறேன் நீங்க வாங்கடி என் பின்னால சரி போ டே அவங்க போகட்டும் விடுங்கடா என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி நடந்தான் ஆதி கேர்ள்ஸ் வாங்க நம்ம போலாம் பாய்ஸ் வேணா ஃபைட் பண்ணட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அவள் முன்னால் நடக்க ஒருவர் கூட அவள் பின்னால் வரவில்லை தன் பின்னால் யாரும் வரவில்லை என்றவுடன் ஹேய் என்னப்பா யாரும் வரலையா என்று கேட்க அவங்க தான் கூப்பிடுறாங்கல்ல யாரும் போகலையா ஆதித்யாவின் குரலுக்கு அங்கிருந்த யாவரும் பதில் பேசவில்லை அவங்க வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் ஏனா இந்த பிரச்சனைய அவங்கள வச்சுதான் இப்ப அவங்க உள்ள போனா அவன் திரும்பவும் வந்து மத்த பொண்ணுங்க கிட்ட கலாட்ட பண்ண மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் அவன் இந்த கல்லூரியில் இருக்கும் வர பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது அதனாலதான் அவனை கல்லூரியை விட்டு வெளியே அனுப்ப சொல்லி நாங்க கேட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்க வேணா உள்ள போங்க உங்க பின்னால அவன் சுத்தட்டும் உங்களை காதலிக்க சொல்லி வற்புறுத்தட்டும் உனக்கு பிடிக்கலன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லு உன் முகத்திலையும் ஆசிட் ஊத்துவான் உங்க அப்பா பெரிய ஆளா இருக்கலாம் ஆனா முகம் வெந்த பிறகு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனாலதான் மற்றவங்க உள்ள வராம நிக்கிறாங்க நீ வேணும்னா உள்ள போ தீர்க்கமாக ஆதித்யா பேச பேச உண்மை நிலவரம் புரிந்து அவளும் அமைதியாக ஒரு ஓரமாக நின்றாள் அதற்குள் உள்ளிருந்து பிரின்ஸ்பால் மற்றும் சிலர் வெளியில் வர மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஒரு சில மாணவர்கள் கையை உயர்த்தி சைகை செய்ததும் எல்லோரும் அமைதி ஆகினர் என எல்லாரும் அங்க நின்றுட்டு இருக்கீங்க வகுப்புக்கு போகாம ஒருவர் வினவ சார் நீங்க கலையரசனை இந்த கல்லூரியை விட்டு நீக்கணும் அப்பதான் நாங்க எல்லாரும் கல்லூரிக்குள்ள வர்றத முடிவு பண்ணிருக்கோம் அதான் நேற்று சஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சே அப்புறம் என்ன அது போதாது சார் நேற்று போலீஸும் அவன் மேல எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல நீங்களும் சஸ்பெண்ட் மட்டும் பண்ணுனா அவனுக்கு பயம் இருக்காது சார் இந்த பொண்ணுங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுப்பான் ஒருவனுக்காக நீங்க இந்த கல்லூரியில உள்ள மத்த பொண்ணுங்களோட கேரியர் ஸ்பாயில் பண்றீங்க நிச்சயமா எந்த கல்லூரிக்குள்ளும் நுழைய முடியாதபடி நீங்க அவனுடைய நன்னடத்த சான்றிதழில் குறிப்பு எழுதி அவன கல்லூரியை விட்டு நீக்கி ஆகணும் அது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை உனக்கு தெரியாதது இல்லை அவனுக்கு அரசியல் பின்னணி இருக்கு அந்த தைரியம் தான் அவனுக்கு இது வந்து பெண்களோட மான பிரச்சனை உயிர் பிரச்சனை இதை நாங்க அவ்வளவு சுலபமா விடுறதா இல்ல நம்மால என்ன பண்ண முடியும் பதவியில உட்கார்ந்து இருக்க எங்களால ஒன்னும் செய்ய முடியல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சரி சார் நீங்க ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் எங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் என்று தெரியும் மறைமுகமாக சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுங்க சொல்லிவிட்டு மாணவர்கள் அனைவரும் கல்லூரியை விட்டு வெளியே சென்றனர் அடுத்த அரை மணி நேரம் அங்குள்ள மாணவர்கள் காலேஜ் கிரவுண்டில் நின்று தனித்தனி குழுக்களாக பிரிந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விவாதித்தனர் அதன்படியே மற்றவர்களுக்கு செய்தி சொல்லிவிட்டு அனைவரும் கலைந்து வீட்டுக்கு சென்று விட்டனர் சென்று இருபத்தி மணி நேரத்தில் மாணவர்களின் பலம் ஒற்றுமை தெரிய வந்தது
தமிழ்நாடு முழுவதும் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்தனர் அது மட்டுமல்லாது சமூக அமைப்புகள் சமூக வலைதளங்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த பிரச்சனையை பேச வைத்ததன் மூலம் எதிர்கட்சிகளும் இதுதான் நேரம் என்ற களத்தில் குதிக்க அந்த மாணவனின் தந்தை எந்த கட்சியை சார்ந்தவரோ அதன் தலைமை இடமே இதனை வன்மையாக கண்டித்து அந்த மாணவனை கல்லூரியை விட்டு நீக்க பரிந்துரை செய்தது இல்லை என்றால் அவர்கள் கட்சிக்கு ஆபத்து என்பது புரிந்து அவர்கள் இதனை தாங்களே ஒப்புக்கொண்டு ஆட்சியை காப்பாற்றி கொண்டனர் கல்லூரி முதல்வருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் விஷயம் முடிந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் கலையரசனை கல்லூரியை விட்டு தூக்கினர் மாணவ மாணவிகள் கல்லூரிக்கு செல்ல ஆரம்பித்தனர் நடந்தது அத்தனையும் பார்த்த வைஜெயந்திக்கு ஆதித்யாவின் புத்திசாலித்தனமும் அணுகுமுறையும் போராட்ட குணமும் அதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளும் மிகவும் பிடித்திருந்தது இரண்டு நாட்கள் கழித்து கல்லூரியில் லைப்ரரிக்கு போய்விட்டு வெளியில் வரும்போது எதிரில் உள்ள மரத்தடியில் ஆதித்யாவும் அவனது நண்பனும் நின்று கொண்டு இருந்தனர் இவள் அவனை பார்த்துவிட்டு பார்த்தும் பாராதது போல் கடந்து செல்ல நினைக்கும் போது ஒரு நிமிஷம் என்றவன் அருகில் வந்தான் இந்தாங்க உங்க செயின் சமயத்திற்கு கொடுத்ததற்கு ரொம்ப நன்றி என்று தன் உள்ளங்கையை நீட்ட இருக்கட்டும் அந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்துடுங்க அவங்களுக்கு வேற எதுக்காவது உதவும் தேவையில்லை அவங்களுக்கு கணிசமான பண உதவி செஞ்சாச்சு இது உங்களோடது பிடிங்க என்றவன் அவளது கையை பிடித்து அதில் செயினை திணித்துவிட்டு வாடா போகலாம் என்று நண்பனை அழைத்து கொண்டு சென்றுவிட்டான் தன் உள்ளங்கையை அவன் பிடித்ததும் ஒரு நொடி திடுக்கிட்டவள் அவன் சென்றதும் கையை விரித்து பார்த்தாள் அதில் அவளுடைய செயின் புத்தம் புதிதாக பலப்படுத்தது அடுத்த ஒரு வாரத்தில் முயற்சி செய்து அவனை பற்றி அத்தனை தகவல்களையும் சேகரித்தாள் வீட்டிற்கு ஒரே பையன் நடுத்தரமான குடும்பம் அப்பாவும் அம்மாவும் மிகவும் பயந்த சுபாவம் உடையவர்கள் என்ன காரணத்தினாலோ ஆதித்யாவை மிகவும் பிடித்திருந்தது அவனுடன் கண்டிப்பாக பேச வேண்டும் பழக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் அவள் பாம்பேயில் சில காலம் இருந்ததால் அங்கு ஆண் பெண் நட்பு என்பது சர்வசாதாரணமாக இருந்தது ஆண் நண்பர்கள் இருந்தாலும் அவர்களுடன் ஒரு எல்லையிலேயே பழகியதால் இவனுடன் பழகுவதும் அவளுக்கு தவறாக தெரியவில்லை அந்த சந்தர்ப்பம் அவளை தேடி வந்தது தோழிகளின் வட்டாரத்தில் ஒரு திக்கி பிறந்த நாள் கல்லூரிக்கு அருகில் உள்ள ரெஸ்டாரண்டில் அவள் பார்ட்டி கொடுக்க என்று எல்லோரும் சென்று இருந்தனர் அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த டேபிளுக்கு பின்புறம் உள்ள டேபிளில் கல்லூரி மாணவர் கும்பல் வந்து ஒன்று அமர்ந்தது டே எல்லாரும் வந்தாச்சு ஆதி எங்கடா கேட்டது ராம்ஜியின் குரல் இப்ப வந்துடுவாண்டா சொன்ன சற்று நேரத்தில் ஆதித்யா வந்து உட்காருவது தெரிந்தது என்னடா திடீர்னு இங்க வந்திருக்கீங்க இல்லைனா வழக்கமா போற ஹோட்டலுக்கு தானே போவீங்க டே இன்னைக்கு எவனுக்கும் நேரம் இல்லை ஆனா இவனை இன்னைக்கு விட்டா பார்ட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு எஸ்கேப் ஆயிடுவான் அதனால இங்க வந்துட்டோம் டே அதுக்கப்புறம் அந்த கலையரசனோட அப்பா ஒரு பிரச்சனையும் பண்ணலையே அவரால் பண்ண முடியாதபடி நாம தான் ஆப்பு வச்சுட்டோமே எல்லா அரசியல்வாதிகளும் இப்படிதான் இருக்காங்க பசங்க மட்டும் எப்படி இருப்பாங்க இப்ப இருக்கிற அரசியல்வாதிங்க தவறா இருக்காங்க அதனால அரசியல் வெறும் சாக்கடையா போயிட்டுதுடா டே அப்படி நினைச்சு நாம ஒதுங்க கூடாது என்ன கேட்டா கண்டிப்பா அல்லது முடிஞ்சா நாமளும் அரசியல் தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் போதாது நம்மள மாதிரி நேர்மையா உண்மையாக நாட்டோட வளர்ச்சி நாட்டு மக்களோட நலனை நினைக்கிற ஆட்சிகளை சேர்த்து கொண்டு ஒரு நல்ல அரசியல்வாதியா மக்களுக்கு தேவையானத சரியானபடி கொடுக்கணும் அதுக்கு முதல்ல மக்கள் நம்மளை நம்பணுமே எடுத்த எடுப்பில் மக்களோட நம்பிக்கை சம்பாதித்து விட முடியாது ஆனா நம்முடைய செயல்கள் அதை நிச்சயம் மக்களுக்கு புரிய வைக்கும் திட்டங்களை சரியானபடி கையாண்டா நிறைய நல்லது செய்யலாண்டா ஆனா பாதி பணத்தை அரசியல்வாதிகளே சாப்பிடுறாங்க அதை தடுக்க நினைச்சா காமராஜ் மாதிரி நல்ல எண்ணம் நேர்மையான குணம் உடைய அரசியல்வாதிங்க நிறைய வரணும் முக்கியமா அரசியல்வாதியா ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வரமுறைய உருவாக்கணும் அப்ப உன்னால அது முடியும் ஆதி நீ அரசியல நுழ நாங்க எல்லாரும் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் எனக்கு அப்படி ஒரு கனவு இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் நாள் வேலையெல்லாம் பார்த்து எங்க வீட்டுக்கு வேண்டியது எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் அரசியலுக்கு வரணும் இல்லனா எங்க அப்பா விடமாட்டார் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பதை கேட்ட வைஜெயந்திக்கு ஆதித்யா மீது ஒரு மரியாதை வந்தது ஏ வைஜ் என்ன இது ஐஸ்கிரீம் உருகிட்டு இருக்கு நீ பாட்டுக்கு அதை கவனிக்காம எங்கேயோ யோசனையா உட்காந்துருக்க ஆமாண்டி நானும் உருகிட்டு தான் இருக்கேன் என்று வைஜெயந்தி உளர அவளை ஒரு மாதிரியாக பார்த்த தோழி ஏண்டி ஐஸ்கிரீம் தானே உன் முன்னால இருக்கு நீ என்னமோ வேற ஏதோ இருக்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க என்று அவள் சொன்னதும் தன் நினைவுக்கு வந்தவள் ஹி 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 ஒன்னும் இல்ல வேற ஏதோ ஒரு ஞாபகம் என்று அசடு வழிந்தாள் ஆனால் அதை அவள் நம்பாமல் இல்லையே நீ ஒரு வாரமாவே கொஞ்சம் சரியா இருக்கிற மாதிரியே தெரியலையே சரி என்ன மேட்டர்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் அடிச்சு ஒண்ணுமில்ல வா 
என்று எழுந்தாள் ஆஹா கொஞ்சம் அசந்த பைபிளை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடுவா போல இருக்கே எதுக்கும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நாம நினைச்சது நிறைவேறுற வரைக்கும் என்ன அதுக்குள்ள கிளம்பிட்டேன் மற்றொருத்தி விசாரிக்க கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நாளைக்கு பார்க்கலாம் பாய் என்றவாறு வெளியில் நடந்தாள் அத்தியாயம் பதினைந்து மறுநாள் கல்லூரியில் மத்திய நேர உணவு வேளையில் ஆதித்யா எங்கு இருக்கிறான் என்று தேடிக்கொண்டு அவனது வகுப்புக்கு சென்றாள் இவளை பார்த்த சீனியர் மாணவன் ஒருவன் உங்களுக்கு யார பார்க்கணும் யார தேடுறீங்க எனக்கு மிஸ்டர் ஆதிய பார்க்கணும் அவன் நண்பர்களோட முதல்வர பார்க்க போயிருக்கான் அப்படியா என்றவள் அவனை தேடிக்கொண்டு வெளியில் நடந்தாள் சீரியஸா படிச்சாதான் இந்த தடவை பெர்சன்டேஜ் வாங்க முடியும் அதனால காலேஜ் டே ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைசிங் வேலை மட்டும் போதும் வேற எதுவும் எனக்கு முடியாது உன்னை யாரடா நடிக்க சொன்னா நாடகத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் எழுதித்தா ஓகே ஐ வில் ட்ரை எவனாவது ஒருத்தன் மட்டும் நாடகத்தில் நடிங்க அவன் என் கூடவே இருந்து நான் சொல்கிற ஸ்கிரிப்டை எழுதி கொள்ளணும் என்னை எழுதி தர சொல்லக்கூடாது ஆமாம் இந்த தடவை கேம்பரிங் யாருடா வழக்கமாக நீ தானே பண்ணுவ ஒரு நண்பன் ஆதித்யாவை கேட்க தெரியல ஹெச்ஓடி கிட்ட கேட்கணும் தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டு வந்தவர்கள் எதிரில் இவள் நிற்பதை கவனிக்காமல் மோத போக நிமிடத்தில் ஒரு நண்பன் எழுத்து நிறுத்தியதால் நின்ற ஆதித்யா அவளை முறைத்தான் கையை நீட்டி ஏய் வழியில் வந்து நிற்கிற கொஞ்சமாவது என்று நிறுத்திவிட்டு தலையில் கை வைத்து காட்டி மூளை இல்லையா என்பது மாதிரி சைகையில் கேட்க இரு கைகளையும் நெஞ்சுக்கு குறுக்கே கட்டி கொண்டு இல்லையே கொஞ்சம் கடன் தெரிங்களா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்க இவள் என்ன லூசா என்கிற மாதிரி பார்த்தவனே என்ன லூசான்னு பார்க்குறீங்களா தெளிவாதான் இருக்கேன் எனக்கு ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்கணும் என்ன அதான் நான் உன் செயினை கொடுத்துட்டேனே அது என்னோட செயின் இல்லை என்று சொல்லவும் அவன் திடுக்கிட்டான் அருகிலிருந்த பிரதாப்பிடம் டே என்னடா அது அவங்க செயின் தானே என்று அவனிடம் கடுமையாக கேட்க டே அவங்களோடது தாண்டா தங்கம் தான் பதறி அடித்து அவன் பதில் சொல்ல ஒருவேளை அந்த கடைக்காரன் ஏமாத்திட்டானோ தங்கம் இல்லையோ ஆஹா அப்படி மட்டும் இருந்தது டே பிரதாப் உனக்கு இன்னைக்கு சங்கு தாண்டா தாய மகமாயே என்னை காப்பாற்றுமா எங்க அதுவே சிஸ்டர் அனுப்பி பஞ்சாயத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு காத்தாய் மாதிரி இவ வேற வந்து நிக்கிறா டே ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு வேற சாமிய கூப்பிடு மைண்ட் வாய்ஸ சொல்ல டே நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் என்னடா பதில் சொல்றா என்று ஆதி அவன் முதுகில் ஒரு தட்டு தட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் சாமி என்று உளர அதை கேட்டு வைஜெயந்தி நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தாள் என்னடா கேட்ட என்று பிரதாப் ஆதித்யாவை கேட்க அவங்களோட செயின் தானே அது நான் உன்கிட்ட கொடுத்தது தானே அது என்று அழுத்தம் திருத்தமாய் ஆதித்யா வினவ ஆமாண்டா ஆமாண்டா என்று அவன் பதில் சொன்ன விதமே ஆதித்யாவிற்கு சந்தேகத்தை கிளப்பியது அவர்கள் இருவர் பேசுவதையும் கைகளை கட்டி கொண்டு ஒரு கேலி சிரிப்புடன் அவள் பார்த்திருக்க ஒரு நிமிஷம் எங்கே இருங்க என்று சொன்னவன் பிரதாப்பை இழுத்து கொண்டு சற்று தள்ளி நகர்ந்து சென்றான் என்னடா ஒரு மாதிரி பேசுற அது அவச்சேன் தானே இல்லடா டே என்னடா சொல்ற என்று ஆதித்யா கோபமாய் கேட்க டே நீ என்ன சொன்ன செயினா அடகு வச்சா ரூபா வாங்கி அந்த பொண்ணுக்கு கொடுக்க சொன்ன அடகு வைக்க போன இடத்துல நீ கேட்ட தொகை கிடைக்கல வித்தா தான் நீங்க கேட்கிற ரூபா தர முடியும்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால என்று இழுக்க அதனால என்னடா அந்த செயின மாடலுக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு வித்துட்டோம் அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் ரூபா பிரிச்சு நீ எங்கிட்ட தந்ததுல செயின திருப்பி தர சொல்லி அப்போ அதே மாடலை கொடுத்து புது செயின் செய்ய சொல்லி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டோம் என்றவன் தொடர்ந்து அது தங்கம் இல்லையா அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்று அப்பாவியாய் கேட்டவனை வெட்டவா குத்தவா என்று ரேஞ்சில் முறைத்து விட்டு இந்த யோசனைய சொன்ன மிகப்பெரிய அறிவாளி யாரோ ராம்ஜி தான் என்றான் பிரதாப் மகிழ்ச்சியோடு அப்பா இனி நம்மளை விட்டுருவான் ராம்ஜிக்கு இன்னைக்கு திசை மாறுதல் பொங்கடா உங்களை நம்பி ஒரு பொறுப்பை கொடுத்தா என்று அவனை கடித்து துப்பிவிட்டு அவள் நிற்குமிடம் வந்தான் ஐ எம் வெரி சாரி உங்களுடைய இதை வித்துட்டாங்க ஆனால் புதுசா அதே மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் என்ன அதுல ஏதும் பிரச்சனையா தங்கம் தானே தங்கம் எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு நான் போட்டிருந்த செயின் தான் வேணும் இது எனக்கு வேணாம் இதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா இதுவும் தங்கம் தானே சொல்ல போனா புது தங்கம் வேற எனக்கு புதுசெல்லாம் வேணாம் பழசே போதும் அவள் சொன்ன விதத்தில் அப்போது அவள் கண்களில் தோன்றிய ஒரு மின்னலில் ஆதித்யாவுக்கு அவளது நோக்கம் புரிந்து போனது இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதையே வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் முடியாது நானே அந்த செயினை போட்டுட்டு வேற புது மாடல் எடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன் நீங்க திருப்பி அதே மாடல் கொண்டு வந்து கொடுத்தா யார் போடுறது 
அதனால ஒன்னு என்னோட பழைய செயின் கொடுங்க அல்லது இதை வித்துட்டு வேற வாங்குறதுக்கு என் கூட வாங்க அவள் சொல்லியதும் ஏய் அவன் கத்திய கத்திலில் சற்று தள்ளி நின்றவர்கள் கூட இவர்களை வேடிக்கை பார்க்க சூழ்நிலை அறிந்து அமைதியாக இங்க பாருங்க ஒரு அவசரத்துக்கு உங்க செயின் வாங்கின பழசோ புதுசோ திருப்பி கொடுத்துட்ட அதோட நம்ம கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு இப்ப வழிய விடுறீங்களா அது எப்படி விட முடியும் எனக்கு பதில் சொல்லாம நான் அவங்களை விட மாட்டேன் என்று அவள் சொன்னதும் அவனுக்கு வந்த கோபத்திற்கு நீ என்ன ரொம்ப தான் துள்ற ஒரு ஆத்திர அவசரத்துக்கு உங்ககிட்ட வாங்கிட்ட எப்படியோ திருப்பியும் கொடுத்துட்ட சரி செயின் வந்ததே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போவியா அதை விட்டுட்டு வந்து என்னென்னவோ பேசிட்டு இருக்க என்று கோபத்துடன் வார்த்தைகளை கடித்து துப்ப ஓகே நான் அப்ப யாருக்கிட்ட சொல்லணுமோ சொல்லிக்கிறேன் போய் சொல்லு உங்க அப்பா கிட்ட சொன்னா கூட உங்களுக்கு ஓகேவா எனது தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்பு தொட்டது போல் ஷாக்காகி நின்றான் சொல்லிவிட்டு திரும்பி நடந்தவளை ஏனில் இப்போ உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை அப்படி வா வழிக்கு என்று மனதுக்குள் சிரித்து கொண்டு வெளியில் பிரச்சனையா அப்படி ஒன்றும் இல்லையே என்று அசால்டாய் தோள்களை குலுக்க அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் தலையை அழுந்து கோதி கொண்டவன் ஓகே என்ன வேணும்னு சொல்லு செய்யறேன் அது என்று மனசு கும்மாளமிட ஒன்றும் அறியாதவள் போல் இந்த செயினை மாற்ற நீங்க என் கூட வரணும் என்று சொன்னவள் அவன் கையில் செயினை திணித்தாள் எப்ப டைம் கிடைக்கும்னு சொல்லுங்க என்று கூறிவிட்டு சிட்டாய் பறந்து போனாள் அவள் சென்றதும் அருகில் வந்த பிரதாப் டே என்னடா சொல்லிட்டு போறா என்று கேட்க ம் சொரக்காய்க்கு ஊப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போறான் போடா உங்களை நம்பி ஒரு வேலை கொடுத்தா அத சரியா செய்ய துப்பில்ல பேச வந்துட்டான் டே எங்கடாவ என்று நண்பர்களை வசைப்பாடி விட்டு சென்றான் இது நல்லா இருக்குல்ல அவள் காட்டிய செயின் சற்று நீளமாக இறுதிய வடிவ டாலருடன் இருந்தது உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ எடுத்துக்கோ என்ன அந்த செயினுக்குள்ள காசு மட்டும் தான் நான் தருவேன் இது கம்மியா தான் வரும் என்றவள் கடைக்காரரிடம் டாலரில் பெயர் எழுதி தர முடியுமா என்று கேட்டாள் முடியும் மேடம் அப்ப இந்த மாதிரி எழுதி கொடுங்க என்று ஏ வி என்ற எழுத்துக்களை மற்றவர்கள் அறியாமல் ஒன்று சேர்த்து என் என்பது போல் எழுதி தர சொன்னாள் இவன் அதையெல்லாம் கவனிக்கும் மனநிலையில் இல்லாமல் சரி முடிஞ்சிடுச்சுல நான் பணம் கொடுத்தலவா பில் தரட்டும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க என்று சொல்லவும் கடைக்காரர் பில்லை கொண்டு வந்து நீட்டினார் அவர் கையில் இருந்த அதை வெடுக்கென்று பறித்தவன் அவளை முறைத்து கொண்டே பணம் கட்டும் இடம் சென்றான் அவனது முறைப்பை லட்சியம் செய்யாமல் கிழக்கென்று சிரித்தவள் தனது தோழிகளுக்கு அழைத்து ஹேய் இங்க வர முடியுமா உன்னால என்று தான் இருக்கும் இடம் சொன்னாள் அரை மணி நேரத்தில் வருவதாக அவள் சொல்லிவிடவே கடை விட்டு வெளியே வந்து தான் கிளம்புவதாக சொன்ன ஆதித்யாவிடம் எங்க கிளம்புறீங்க என்று கொஞ்சலாக கேட்க ஆத்திரம் அடைந்த ஆதித்யா என்னடி பேச்செல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு செயினை மாத்தணும்னு சொன்ன வந்த மாத்தி கொடுத்துட்டேன் அதோட என் வேலை முடிஞ்சது இனி நீ இங்கிருந்து கிளம்பிப்போ அல்லது இங்கே இரு எனக்கு என்ன என்று அவளிடம் பாய்ந்து விட்டு டேய் வாங்கடா போகலாம் என்று கிளம்ப அண்ணா என்று ராம்ஜியையும் பிரதாப்பையும் அழைத்தாள் திடுக்கிட்ட இருவரும் அவளை பார்க்க அவர்கள் நம்பிக்கையின்மையை பார்த்து உங்களைத்தான் அண்ணா நீங்களே சொல்லுங்க இப்படித்தான் கூட்டிட்டு வந்துட்டு பாதியிலே விட்டுட்டு போகிறதா இது நியாயமா என்னோட ஃப்ரெண்டு இப்ப வரேன்னு சொல்லியிருக்கா அவ வர வரைக்கும் எனக்கு வெயிட் பண்ணி அவ கூட நான் கிளம்பின பிறகுதானே நீங்க கிளம்பணும் இல்லைனா என்னோட பாதுகாப்புக்கு யார் பொறுப்பு நீங்களே அவர்கிட்ட சொல்லுங்க அவள் சொன்ன விதத்தில் உருகி போனவர்கள் டே மாப்பிள அவங்க இவ்வளவு சொல்றாங்க இல்லடா நின்னு அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் போவோம் டே நமக்கு என்ன வேலை வெட்டி இல்லைன்னு நினைச்சிட்டாளா அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி அவ ஃப்ரெண்டு வந்ததும் போவா நாம போகலாம் வா ஆதித்யா இவ்வளவு சொன்னதும் வேறு வழி இல்லாமல் நகர எத்தனைத்தவர்களை கண்டு ஓகே கிளம்புங்க நான் இங்கே நிக்கிறேன் எவனாவது வம்பு பண்ணினா உங்களுக்கு போன் பண்ணவா அல்லது போலீஸ் கேஸ் ஆச்சுனா அவங்க வீட்டுக்கு போன் பண்ணவானு கேட்டு சொல்லுங்க என்று தனது கடைசி அஸ்திரத்தை வீச அது சரியாக வேலை செய்தது நின்று தொலைக்கிறோம் நீ அந்த பக்கம் நில்லு என்று கூறிவிட்டு நண்பர்கள் மூவரும் சற்று தள்ளி நின்று பேச ஆரம்பித்தனர் ஆனால் அவள் அந்த பக்கம் போகாமல் இவர்கள் அருகில் வந்து நின்று கொண்டு ரொம்ப பசிக்குது என்றால் பாவம் போல் முகத்தை வைத்து கொண்டு ஆதித்யா காது கேளாது போல் நிற்க பிரதாப் தான் வழக்கம் போல் வாய்த்திருந்தான் டே அவங்களுக்கு பசிக்குதாம் பசிக்குதுன்னா போய் கொட்டிக்க சொல்லு பக்கத்துல தான் ஹோட்டல் இருக்கு நான் தனியாலாம் ஹோட்டலுக்கு போனதில்ல டே நானே கொலவெறியில் இருக்கேன் இதுக்கு மேல வாய திறந்தான்னு வெய்ய நடக்கிறதே வேற என்ன பண்ணுவீங்க பண்ணுங்க அதுக்குதான் நானும் காத்துட்டு இருக்கேன் அவள் பதிலளித்த விதமே தன்னை மேலும் சிக்க வைக்கவே என்பது புரிய எங்கிட்ட எல்லாம் பணம் இல்லை 
ஹலோ நான் உங்ககிட்ட பணம் கேட்டேனா துணைக்கு வாங்கன்னு தானே கூப்பிட்டேன் சரி வந்த தொல என்று பல்லை கடித்து கொண்டு சொல்ல இதை கொஞ்சம் சிரிச்ச முகமாக சொல்லலாம் வாங்கண்ணா என்று மற்ற இருவரையும் அழைத்து கொண்டு அவள் முன்னால் சென்றாள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ ஆர்டர் பண்ணுங்கண்ணா என்று அவள் சொல்லிவிட பசியில் இருந்த இருவரும் தங்களுக்கு வேண்டியதை வளைத்து பிடித்து ஆர்டர் செய்தனர் டே இன்னும் கிடாது மாப்பிள்ள மத்தியானம் சரியாவே சாப்பிடல ரொம்ப பசிக்குதுடா எதையாவது சொல்லி எங்க சாப்பாட்டுல மண்ணை போட்டுறாத என்று பிரதாப் காதை கடிக்க அவனை ஒரு முறை முறைத்து விட்டு தனது அலைபேசி நோண்ட ஆரம்பித்தான் உங்களுக்கு என்ன ஆர்டர் பண்ணட்டும் ரெண்டு லார்ஜ் சிக்கன் வருவல் தொட்டுக்க ஊறுகா ஒட்டுமொத்த ஆத்திரத்தையும் கிளப்பி கொண்டு சொல்ல பேரர் வந்ததும் சார் எனக்கு ஒரு பூரி செட் சாருக்கு ரெண்டு லார்ஜ் சிக்கன் வருவல் இருந்தா கொண்டு வாங்க என்று சொல்ல மிரண்டு போன சர்வர் அம்மா இது சாதாரண ஹோட்டல்மா இங்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது என்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டு கையை குடிப்பது போல் பாவனை செய்து இல்லை என்று தலையாட்ட நண்பர்கள் இருவரும் நடக்கும் கூத்தை பார்த்து வாயை பொத்தி கொண்டு சிரிக்க எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் கூலாக ஆதித்யாவிடம் திரும்பி இங்க அதெல்லாம் கிடைக்காதாம் என்றவள் பேரரிடம் திரும்பி சார் நீங்க இங்க என்ன கிடைக்கும்னு லிஸ்ட் சொல்லுங்க சார் ஆர்டர் பண்ணுவார் என்று அவனை மாட்டிவிட ஒரு காஃபி மட்டும் சூடா கொண்டு வாங்க என்று பேரரிடம் சொன்னவன் மனதுக்குள் அப்படியே அவ தலையில சூடான காஃபிய ஊத்தலாமா என்று யோசித்தான் அப்படி எதுவும் பண்ணிடாதீங்க என்று அருகினில் ஒரு குரல் கேட்கவும் திரும்பியவன் முகத்திற்கு எதிராக அவளது முகம் இருந்தது மிகவும் நெருக்கமாக முகத்தை பார்த்தவனின் விழிகளில் விழுந்தது அவளது சிவந்த அதிரங்கள்தான் லேசான மினுமுணுப்புடன் செர்ரி பழம் போல் சிவந்த அதிரங்களை பார்த்தவனுக்கு அதை கவ்விக்கொள்ளும் ஆசை எழுந்தது இல்ல உச்சக்கட்ட கோபத்தில் இருக்கீங்களே சூடான காப்பி வர ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்க இருக்கிற ஆத்திரத்துல அது ஏன் தள்ள கொட்டிடாதீங்க என்று கண்களை விரித்து கொண்டு அவள் பேச படப்படவென சிறகடிக்கும் அவள் வெளிகளில் தன்னை தொலைத்தான் அதற்குள் அந்த இடத்திற்கு வந்துவிட்ட அவளது தோழி ஹே எங்கடி இருக்க என்று கேட்க அவள் இடத்தை சொன்னதும் அங்கே வந்தாள் வந்தவள் கூட இருந்தவர்களை கவனிக்காமல் என்னடி காயா பழமா என்று கேட்க அருகில் ஆதித்யா இருப்பதினால் பதில் சொல்ல முடியாமல் வைஜெயந்தி கண்ணை கண்ணை காட்ட புரிந்து கொள்ளாமல் உண்மையில் ஏன் நீ ஆதிகிட்ட புதுச்சேன் வாங்கிட்டேன்னு வெய்யே நீ சொன்னத சாதிச்சு விடுவேன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்று வாய்விட அப்படியா செய்தி என்கிற மாதிரி இவளை பார்த்து விட்டு திரும்பிய ஆதித்யா வாங்க உங்க ஃப்ரெண்டு என்னத்தை சாதிச்சிடுவாங்க என்று இவன் கேட்டதும் தூக்கி வாரி போட திரும்பிய அவளது தோழி அந்த இடத்தில் ஆதித்யாவை பார்த்து திகைத்து போனாள் அது வந்து ஒண்ணுமில்ல நாங்க வேற ஏதோ பேசி வைத்திருந்தோம் அதைத்தான் தெரியாம கேட்டுட்டேன் ஹே வாடி போகலாம் நேரமாயிற்று என்று அவளது தோழி சமாளிக்க தனது தாடை வருடி கொண்டே அவர்கள் இருவரையும் தனது கூர்மையான கண்களால் அளவெடுத்தான் சரியான உளறுவாய் என்று தோழிக்கு மனதிற்குள் அர்ச்சனை செலுத்தி கொண்டே ஹிஹிஹி ரொம்ப நன்றி எனக்கு துணைக்கு வந்ததுக்கு என்று ஆதித்யாவிடம் கூறிவிட்டு சரி வாடி போலாம் என்று தோழியை அழைத்து கொண்டு வாசலுக்கு விரைந்தாள் கதவை திறந்து வெளியேறும் முன் தனது முதுகில் குத்திய பார்வை உறுதி செய்வதற்காக திரும்பி பார்க்க அவளையே ஆதித்யா பார்த்து கொண்டு இருப்பது தெரிந்தது அவள் சென்றதும் ஆறி போய் இருந்த காப்பியை ஒரே மடக்கில் வாயில் கவிழ்த்து கொண்டு ஆதித்யாவும் எழுந்து சென்றான் நடந்த விஷயத்தை கவனிக்காத நண்பர்கள் இருவரும் சாப்பிட்டு விட்டு பணம் கொடுப்பதற்காக வைஜெயந்தியை தேட அவள் இல்லாதது கண்டு திகைத்தனர் டே ரெண்டு பேரையும் காணுமேடா பணத்தை நாம தான் கொடுக்கணும் போல இருக்கு அழுது கொண்டே பணத்தை கொடுத்து விட்டு வீட்டுக்கு சென்றனர் அத்தியாயம் பதினாறு ஹாய் ஐ எம் வைஜெயந்தி தனக்கு முன்னால் நின்று வலது கையை நீட்டியவளை சௌமியா ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் அதே கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு வேறு ஒரு பாடப்பிரிவில் படிக்கும் அவளுக்கு இவளை தனது வகுப்பில் பார்த்து ஞாபகம் இல்லை ஆதலால் ஹலோ நீங்க யாரு அதா இப்பதான் சொன்னேனே வைஜெயந்தி கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கிற ஓ சரி என்ன விஷயம் விஷயம் இருந்தாதான் உங்ககிட்ட பேசணுமா உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு நட்பு வச்சுக்கணும்னு தோணுச்சு அப்படியா ஓகே என்று பதில் கூறிவிட்டு சௌமியா நகர எத்தனைக்க ஹலோ என்ன ஃப்ரெண்டை விட்டுட்டு இப்படிதான் போவீங்களா ஹலோ நீங்களா வந்தீங்க நீங்களே ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டீங்க நான் எதுவுமா சொல்லலையே எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நாங்க அதுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் என்ன வேலை எங்க கிளாஸ்மேட் ஒருத்தியோட அப்பாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல ஹாஸ்பிட்டல்ல காட்டினா நிறைய பணம் செலவாகும் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க 
அதனால நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கொஞ்சம் வசூல் பண்ணி அவளுக்கு கொடுக்கறதா இருக்கும் அது வேலையாக கொஞ்சம் எங்க அண்ணாவை போய் பார்க்க போறோம் இவ்வளவு தானே அந்த பணத்தை நான் உங்களுக்கு எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து வாங்கி தரேன் ஓகேவா மிக லேசாக புன்னகைத்த சௌமியா ஹலோ அது என்னவோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கிடையாது மொத்தம் ரெண்டு லட்சம் நான் நாளைக்கு வரும்போது அந்த ரெண்டு லட்சத்துக்கு செக் கொண்டு வந்தா என்ன நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டா ஏத்துப்பீங்களா என்று கேட்டவள் சௌமியா பதில் சொல்லும் முன்னே நாளைக்கு உங்களை பார்க்கறேன் அந்த பணத்துடன் என்று கூறிவிட்டு விரைந்து சென்று விட்டாள் அவள் செல்வதையே பார்த்து கொண்டே எதிரே வந்த ஆதி என்ன சௌமி எதுக்கு என்ன கூப்பிட்ட அவனிடம் விஷயத்தை சொன்னதும் சரிமா என்னால முடிஞ்சதை நான் செய்யறேன் ஆமா இப்போ ஒருத்தி வந்துட்டு போனாலே அவ உங்ககிட்ட என்ன கேட்டா என்னமோ வந்தா நான் உங்ககிட்ட ஃப்ரெண்டா இருக்கேன்னா போயிட்டா ஆமா அவளை பத்தி நீ எதுக்கு கேக்குற என்று கண்ணில் கூர்மையுடன் வினவிய தங்கையை பார்த்து இல்ல பார்த்த முகமா இருக்கே உன்னோட கிளாஸ்மேட் இல்லையே அப்படின்னு கேட்டேன் என்று மழுப்பிவிட்டு சென்று விட்டான் ஆனால் மறுநாள் மதிய இடைவேளையில் சௌமியை பார்க்க வந்த வைஜெயந்தி இந்தா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு செக் என்று அவள் கையை பிடித்து பேப்பரை வைக்க சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொல்கிறாள் என்று நினைத்த சௌமி பேப்பரை விரித்து பார்க்க அதில் இரண்டு லட்சம் என்று தெளிவாக எழுதப்பட்டு இருந்தது ஆச்சரியத்துடன் வைஜெயந்தை பார்த்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீங்க சும்மா சொல்றீங்கன்னு நினைச்சேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று மீண்டும் சொல்லி அவள் கையை பிடித்து கொழுக்க இப்பவாவது நான் உங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கலாமா என்று குறும்புடன் வைஜெயந்தி கேட்க ஷோர் இந்த நிமிஷத்திலிருந்து நீங்க என்னோட ஃப்ரெண்டு அவளை கட்டி அணைத்து கொண்டாள் அன்றிலிருந்து அவர்கள் இருவரும் இணை பெரியாத தோழிகளாக மாறினர் பழகிய கொஞ்ச நாட்களிலேயே வைஜு மனதில் தனது அண்ணன் இருப்பதை சௌமியா உணர்ந்து கொண்டாள் சௌமி ஆதியின் சொந்த சித்தப்பா மகள் இருவருக்குமே கூட பிறந்தவர்கள் யாரும் இல்லை என்பதால் சொந்த அண்ணன் தங்கை போலவே பழகி வந்தனர் ஒரு நாள் வைஜெயந்தி இல்லாத நேரம் தங்கையிடம் வந்த ஆதி என்ன நீ இப்ப எல்லாம் அவ கூடவே அலைஞ்சிட்டு இருக்க யாரோட அண்ணா என்று தெரியாதது போல் வினவினாள் அதான் அந்த வைஜெயந்தி கூட அவ என்னோட ஃப்ரெண்டு அவ கூட போனா உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு அவளை தெரியுமா என்று அண்ணனின் கண்களை பார்த்து வினவ இதுக்கு மேல இவ கிட்ட வாய கொடுத்தா நாம மாட்டிக்குவோம் என்று புரிந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல அவ வேற டிபார்ட்மெண்ட் உனக்கு எப்படி பழக்கம்னு நினைச்சேன் என்று சொல்லி நழுவினான் புதிய கட்டட திறப்பு விழா மற்றும் கல்லூரி ஆண்டு விழா இரண்டும் இணைந்தே வந்ததால் அந்த வருடம் மிகவும் சிறப்பாக நடத்த கல்லூரி நிர்வாகமும் மற்றும் பணியாற்றுபவர்களும் முடிவு செய்தனர் ஆதிக்கு கல்லூரி மாணவர் தலைவன் என்ற முறையில் நிறைய பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டது அவனை அழைத்த கல்லூரி முதல்வர் இந்த வருடம் கல்லூரி ஆண்டு விழா அதோடு சேர்த்து வெள்ளி விழா மற்றும் புதிய கட்டிட திறப்பு விழா அதனால நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் உங்க செட்டில் இருந்து ஒரு நாடகம் போடுவீங்கல்ல ஆமா இந்த வருஷமும் உண்டு சார் வழக்கம் போல இல்லாம இந்த வருடம் தமிழ் தொல்காப்பியத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு நாடகம் போடுங்களேன் தமிழ் ஆர்வலரான அவர் சொல்ல அவனது நண்பர்களும் ஒத்துக்கொண்டனர் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி கலை நிகழ்ச்சிகளை பொறுத்த அளவுல எல்லா துறைகளிலிருந்தும் நிகழ்ச்சிகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் விளையாட்டு போட்டிகள் அறிவிச்சிருக்காங்க அதை நடத்தணும் சார் ஓகே எல்லா பொறுப்பையும் நீங்களும் இன்னும் இரண்டு பேராசிரியர்களுமாக சேர்ந்து எடுத்து நடத்துங்க இந்த வருஷம் மற்ற எல்லா வருடத்தை விட சிறப்பானதா இருக்கணும் ஏன்னா தலைமை தாங்க வர்றது ஒரு தொழிலதிபர் ஒரு அமைச்சர் கண்டிப்பா சார் எல்லாம் சிறப்பானதா இருக்கும் அவருக்கு வாக்குறுதி அளித்து விட்டு வெளியில் வந்தவன் நண்பர்களை அழைத்து முதல்வர் கூறியதை கூறினான் டே நாங்களே உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைச்சோம் வழக்கமா ஹீரோ விஷம் போடுறவனுக்கு இந்த வருஷம் உடம்பு சரியில்லை ஹீரோவுக்கு ஆள் தேடிட்டு இருக்கேண்டா பேசாம நாடகத்தை நிறுத்தி விடலாமா இப்பதான் என்னை கூப்பிட்டு தமிழ் தொல்காப்பியத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு கதையை எடுத்து நாடகமா போடுங்கன்னு சொன்னாரு நீங்க அதுக்குள்ள நாடகமே வேண்டாம்ங்கிறீங்க நானே உங்ககிட்ட என்ன நாடகமா போடலாம்னு கேட்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு உங்களை கூப்பிட்டா நீங்க என்னடா ஹீரோ கிடைக்கல வில்லன் கிடைக்கலன்னு டே சாதாரண நாடகம் போட்டாலே இங்க அவனவன் வசனம் பேசுறதுக்கு சொதப்பு வானுங்க இதுல நீ என்னன்னா தமிழ் நாடகமா இந்தா ஆளை விடு என்று பிரதாப் ராம்ஜி எல்லோரும் அந்தர்பல்டி அடிக்க ஒரு நண்பன் மட்டும் அப்போ ஒன்னு செய்ய ஆதி நீயே ஹீரோவானடி மத்த ரோலுக்கு எல்லாம் எப்படியாவது ஆள் போட்டுக்கலாம் என்று ஆலோசனை சொல்ல வேறு வழி இல்லாமல் ஆதி ஹீரோவாக நடிக்க ஒப்புக்கொண்டான் அடுத்து கதை பத்தி நண்பர்கள் விவாதித்தனர் எப்போதும் அரசியல் சம்பந்தமாகவே அல்லது விஞ்ஞான சம்பந்தமாகவோ அவர்களது நாடகம் இருக்கும் தமிழ் தொல்காப்பியம் என்றவுடன் நண்பர்கள் அனைவரும் டே அந்த காலத்து அரசர்கள் கதையெல்லாம் போட்டா ரொம்ப கஷ்டம் ஏதாவது அமரகாவிய காதல் கதையை நாடகமா போடுவோம் 
என்று கூறி பலத்த விவாதத்துக்கு பின் அம்பிகாபதி அமராவதி காதல் கதையை நாடகமாக போடுவது என்று முடிவு செய்தனர் அனைவரும் அது சம்பந்தமாக தகவல்கள் அனைத்தும் திரட்டி அதற்கு ஏற்ற மாதிரி உடையிலிருந்து எல்லாம் ஏற்பாடு செய்து நாடகம் நடத்தலாம் என்று தீர்மானிக்க வழக்கமாக ஹீரோயினாக நடிக்கும் இவர்களது வகுப்பு தோழிகள் காதல் கதை என்றதும் சற்று தயங்க அடுத்து ஹீரோயினுக்கான பிரச்சனை எழுந்தது டே என்னங்கடா இது எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஹீரோயின் கிடைக்க மாட்டேங்கிறா என்று ராம்ஜி புலம்பிக் கொண்டிருக்க என்னம்மா என்ன விஷயம் உங்க அண்ணனை தெரிவந்தியா ஆமாண்ணா அண்ணன் கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் எங்க அவன் கல்ச்சுரல் சம்பந்தமா அந்த சார் கூப்பிட்டாருன்னு போயிருக்காமா இப்ப வந்துருவான் கொஞ்சம் நெல்லு என்று அவர்களை நிற்க வைத்து விட்டு தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டு இருந்தனர் சற்று நேரம் கேட்டு இருந்து விட்டு என்னண்ணா இவ்வளவு தீவிரமா டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு என்ன பிரச்சனை என்கிட்டையும் கொஞ்சம் சொல்லலாம்ல ஆட போமா நீ வேற முதல்ல நாடகத்துக்கு ஹீரோ கிடைக்கல ஒரு வழியா உங்க அண்ணனை தாஜா பண்ணி ஹீரோவா நடிக்க வச்சாச்சு இப்ப என்னடானா ஹீரோயின் கிடைக்கல ஏன் வழக்கமான பண்ற அந்த அக்கா என்ன ஆனாங்க எது வழக்கமா போடுற நாடகம் இல்லமா சார் சொன்னாங்கன்னு பழைய தமிழ் இலக்கியத்துல இருந்து ஒரு நாடகம் எடுத்திருக்காங்க அதான் அந்த பொண்ணு நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு என்றதும் சௌமி வைஜயந்தியை பார்க்க அவள் உடனே புரிந்து கொண்டு நான் வேணா நடிக்கிறேன் என்று முன் வந்தாள் உடனே சந்தோஷம் அடைந்த நண்பர்கள் டே இது சரிதாண்டா இவங்களே நடிக்கட்டும் ஆளும் அழகா இருக்காங்க இந்த நாடகத்தில் கட்டாயமா அழகான பொண்ணு தான் வேணும் என்று மற்ற நண்பர்கள் சொல்ல ராம்ஜி மட்டும் அவளிடம் ஓகே ஆனா உங்களுக்கு தமிழ் நல்லா வருமா ஏன்னா இது சுத்த தமிழ்ல பேசணும் அதுவும் பழைய காலத்து தமிழ் நாடகத்தோட தலைப்பு என்ன அம்பிகாபதி அமராவதி காதல் என்றதும் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் வைஜெயந்தி கவலையே படாதீங்க அதெல்லாம் நான் சூப்பரா பேசுவேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்து அவர்கள் வயிற்றில் பாலை வார்த்தாள் உன் பெயரை சேர்த்துக்கிறோம் ப்ராக்டிஸ் வந்துருங்க சமயத்தில் சனி ஞாயிறு கூட ப்ராக்டிஸ் இருக்குமே பரவாயில்லையா அதெல்லாம் வந்துடுவேன் சௌமி எனக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு நான் கிளாஸுக்கு போகிறேன் நீ உங்கள் அண்ணனை பார்த்துட்டு வா என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் அவள் சென்றதும் சௌமி ராம்ஜியிடம் அண்ணா இப்போதைக்கு இவ தான் ஹீரோயின்னு அண்ணா கிட்ட சொல்லாதீங்க என்று சொல்ல புரிந்து கொண்ட ராம்ஜியும் தன் நண்பர்களிடம் சொல்லி வைத்தான் ஆதி வந்ததும் அவனிடம் பேசிவிட்டு உடனே சென்று விட்டாள் சௌமி டே இன்னைக்கு ஈவினிங் கடைசி அவர் ப்ராக்டிஸ் இருக்கு ஆடிட்டோரியம் ஹால் வந்துருங்கடா என்று கூறிக்கொண்டு எல்லோரும் வகுப்பிற்கு சென்றனர் ஆடிட்டோரியத்தில் உள்ள ஒரு அறையில் நாடகத்தின் ஒத்திகை அரங்கேறி கொண்டிருந்தது நாடகம் இதுதான் என்று தெரிந்ததும் அதற்கு ஏற்றபடி அழகான வசனம் அமைத்து பழைய கதையின் மெருகு குறையாமல் ஆதி எழுதி வைத்திருந்தான் அம்பிகாபதி அமராவதி காதல் கதை என்பது ராமாயணத்தை தமிழில் ஏற்றிய கம்பரின் மகனான அம்பிகாபதிக்கும் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழ மன்னனின் மகளான அமராவதிக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட காதலும் இதனால் ஏற்பட்ட அரசியல் குழப்பமும் கடைசியில் விளைந்த அனர்த்தமுமே கதை மன்னர் குலோத்துங்க சோழன் ஒட்டக்கூத்தர் கம்பர் சோழ மாதேவி மற்றும் சில சின்ன கதாபாத்திரங்களில் நடிப்பவர்களும் வந்துவிட்டனர் ஆனால் அமராவதி வரவில்லை டே பிரதாப் என்னவோ ஹீரோயினுக்கு ஆள் கிடைச்சாச்சுன்னு ஒருத்தன் சொன்னா யாருடா அது வருவாங்களா மாட்டாங்களா டே பொறுமையா இரு வருவாங்கடா சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அறையின் வாசலில் சௌமியும் வைஜெயந்தியும் நுழைந்தனர் சௌமியை பார்த்தவன் ஏ நீ எங்க இங்க வீட்டுக்கு போகல என்று உரிமையோடு அதட்ட இல்லைண்ணா வைஜெயந்தி தான் அவளுக்கு துணைக்கு என்ன கூட்டிட்டு வந்திருக்கா அவளுக்கு இங்க என்ன வேலை சொல் என்று தங்கையிடம் விழுந்தவன் வைஜெயந்தியை பார்த்து ஏய் இங்க உனக்கு என்ன வேலை என்று எகிர நான் ஒண்ணும் உங்களை பார்க்க வரல ரிகர்சலுக்கு வந்துருமான்னு ராம்ஜி அண்ணா போன் பண்ணாங்க அதான் வந்தேன் என்னது ரிகர்சலுக்கா நீயா என்றவன் ராம்ஜியிடம் திரும்பி என்னடா அது என்ன நடக்குதீங்க ஆமா மச்சி சிஸ்டர் தான் ஹீரோயின் என்னது ஹீரோயினா என்றவன் அவளை உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு இதெல்லாம் சாமர விசதான் லாய்க்கு சேடி பொண்ணா வேணா நடிக்கட்டும் இவ ஹீரோயினா நான் நடிக்கலப்பா அவனை கரகரவென்று இழுத்து கொண்டு சென்ற ராம்ஜி டே மச்சி நல்லா இருப்ப எவ ஹீரோயினா நடிச்சா உனக்கு என்ன ஹீரோயினுக்கு ஒருத்தியும் சிக்கல சிஸ்டர் தான் இப்போதைக்கு நான் நடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பேசாம இருடா நாடகம் முடிந்ததும் நீ யாரோ அவங்க யாரோ என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கையிலேயே கலை நிகழ்ச்சிகள் மேற்பார்வையிடும் ஆசிரியர்களும் அங்கு வந்தனர் அதில் ஒருவர் கதாபாத்திரங்கள் ஏற்று நடிக்கும் அனைத்து நபர்களையும் பார்வையிட்டு யார் யார் என்ன கதாபாத்திரம் என்று விசாரிக்க அமராவதி கதாபாத்திரத்தில் வைஜெயந்தி தான் நடிக்க போகிறாள் என்றதும் குட் சாய்ஸ் என்றவர் ஆதி அழைத்து வெரி குட் ஆதி நீ என்ன பண்ணாலும் அது முழுமையா இருக்கும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க 
கடைசி நாள் நான் வந்து ரிகர்சல் பார்க்குறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் வேறு வழியில்லாமல் நாடகத்தை ரிகர்சல் செய்ய ஆரம்பித்தனர் ஆதி அளவுக்கு தமிழை அவளால் சரியாக உச்சரிக்க வராமல் தடுமாறினாள் டே இதுக்கு தான் இவளை வேண்டாம்னு சொன்னேன் தமிழ் என்ன பாடுபடுத்துறாப்பார் இந்த அழகுல தமிழ் பேசினா அவனவன் எந்திரிச்சு ஓடிடுவான் என்று அவள் முகத்துக்கு நேராகவே நண்பனிடம் சாட ஹலோ ஏ மேல உள்ள தப்புக்கு அவர்கிட்ட எதுக்கு பாயிருங்க ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க நான் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் என்று சொன்னவள் அதே மாதிரி இரண்டே நாளில் தனக்கு தெரிந்த தமிழ் ஆசிரியர் ஒருவரிடம் கேட்டு படித்து கொண்டு வந்தாள் அவளது ஆர்வம் பார்த்து ஆதி வாயை மூடிக்கொண்டான் மாலை ரிகர்சல் முடிந்து வீட்டுக்கு போக நேரம் ஆகும் என்பதனால் சௌமியாவை தன்னுடனே இருக்க வைத்துக் கொண்டாள் அன்று மாலை ரிகர்சலுக்கு வந்த ஆதி ஏய் நீ என்ன வீட்டுக்கு போகாம எங்க உட்காந்துருக்க என்று தங்கையை கடிந்து கொள்ள இல்லைண்ணா வைஜெயந்திக்கு துணையா உட்கார்ந்துருக்கேன் என்று சொல்லவும் இங்க யாரும் அவளை கடிச்சு தின்னுருவாங்களா என்ன என்று தங்கையை கேட்டவாறு அவளை முறைத்தான் அவர்கள் இருவரும் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வைஜெயந்தி அவன் தன்னை பார்ப்பதை அறிந்தும் அசால்ட்டாக தோள்களை குலுக்கி பார்வையை திருப்பிக் கொண்டாள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவளது செய்கையும் பார்வையும் அவளை தொந்தரவுபடுத்த அந்த கோபத்தை எரிச்சலாக வெளிப்படுத்தினான் ஏற்கனவே கல்லூரியில் ஆதித்யாவிற்கு இருந்த புகழும் பிரபலமும் அதை நேரடியாக பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததால் அவன் மேல் தோன்றிய காதலால் நாடகத்தில் அவனுக்கு இணையாக அமராவதியாக நடிக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததும் அதை பயன்படுத்தி கொண்ட வைஜெயந்தி நாடகத்தில் நடிக்கும் போதும் தன் மனத்தில் தோன்றிய காதலை மறைக்காமல் விழிகளில் தேக்கி அவனை பார்த்து வசனங்கள் சொல்ல ஏற்கனவே தெரியாத்தனமாக அவளிடமிருந்து வாங்கிய செயினை வைத்து அவள் ஏற்படுத்திய பிரச்சனையால் அவள் மேல் எரிச்சலில் இருந்தவன் எதிர்பாராத விதமாக அமராவதியாக அவள் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டதும் அதை தவிர்க்க இயலாமல் கூட நடித்தவன் காதல் வசனங்களை பேசும்போது நடிக்கும் போதும் எரிச்சலை காட்ட அதை புரிந்து கொண்ட வைஜெயந்தி வேண்டுமென்றே ராம்ஜியிடம் அண்ணா அன்னைக்கு என்னவோ என்னோட வசன உச்சரிப்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாரு நான் இப்ப அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனா அவரோட நடிப்பு சரியில்லையே என்று ஆதியை வம்புக்கு இழுக்க என்னமா சொல்ற புரியலையே என்ற ராம்ஜிக்கு இல்ல காதல் வசனம் பேசும்போது முகத்தை உருன்னு வச்சுக்கிட்டு பேசுறாரே ஒருவேளை காதல் வசனம் எப்படி பேசணும்னு தெரியாதா அல்லது அம்பிகாபதி காதல் வசனம் பேசும்போது எப்படிதான் பேசினாரா தன் சந்தேகத்தை கேள்வியாக எழுப்ப சூழ இருந்த அனைவரும் அவளது கேள்வியை பார்த்து சிரிக்க ஆதித்யாவிற்கு நிலைமை தர்ம சங்கடமாகி விட்டது அவள் மேல் இருந்த கோபத்தை காட்ட இயலாமல் அறையை விட்டு வெளியே சென்றான் அத்தியாயம் பதினேழு கல்லூரி ஆண்டு விழா வெள்ளி விழா புதிய கட்டிட திறப்பு விழா முப்பெரும் விழாவாக நடைபெறும் விழாவிற்கு தலைமை தாங்கியவர்கள் தொழிலதிபர் நல்ல கண்ணு மந்திரி மாணிக்கவேல் விழாவிற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் சிறப்பாக செய்து வைத்த ஆதித்யாவின் குழுவினரும் மற்றும் பேராசிரியர்களும் விழா மேடையில் பக்க வாட்டில் நின்று கலை நிகழ்ச்சிகளை ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர் மேடையில் மாணிக்கவேலிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த தொழிலதிபர் என் பொண்ணு இந்த காலேஜில் தான் படிக்கிறா இன்னைக்கே ஃபங்க்ஷனில் கூட ஏதோ ஒரு நாடகத்தில் சேர்ந்திருப்பதா சொன்னான் அப்படியா என்று அவர்கள் தங்கள் தொழில் பற்றி அரசியல் பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தனர் பாட்டு நடனம் கவிதை மற்றும் எல்லாவித கலை நிகழ்ச்சிகளும் முடிந்து கடைசியாக இவர்களது நாடகம் இருந்தது ஒப்பனையை பண்ணி கொண்டிருக்கும் போதே ராம்ஜியிடம் டே ஃபங்க்ஷன் சிறப்பாக நடப்பதில்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைல என்று அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஆதி எல்லாம் பக்காவாக போயிட்டுருக்குடா கவலைப்படாமல் நீ நாடகத்தில் நடி எப்பவும் நம்ம நாடகம் முதலிலேயே வந்துடும் இந்த தடவை நீயே கதாநாயகனாக நடிக்கிறதால அதை கடைசியாக வச்சுருக்க அதில் கவனத்தை செலுத்து என்று அவனை தைரியம் ஊட்டினான் அமர காதல் என்று சொல்லப்பட்டாலே அதில் அம்பிகாபதி அமராவதி காதல் தமிழ் இலக்கியங்களில் பேசப்பட்ட ஒன்றாகும் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழ மன்னரின் அரண்மனையில் அரசவை கவிஞராக பணிபுரிந்த கம்பர் இராமாயணத்தை தமிழில் ஏற்றியவர் என்று பெயர் பெற்ற கவிஞரின் மகனான அம்பிகாபதிக்கும் சோழ மன்னரின் மகளான அமராவதிக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட நட்பானது காதலாக மாறிய கதை இன்னொரு அரசவை கவிஞராக ஒட்ட கூத்தரின் சுழ்ச்சியால் நூறு வெண்பாக்கள் சிற்றின்பம் கலக்காமல் பேரின்பத்தை பற்றி இரவினை பற்றி பாடினால் அமராவதியை மனம் முடிக்க இயலும் என்ற நிபந்தனையின் பேரில் அம்பிகாபதி பாடல்களை பாடுகிறான் அம்பிகாபதியின் கவிப்புலமை மேல் தீவிர நம்பிக்கை கொண்ட அமராவதி ஒரு திரைமறைவில் இருந்து அவன் பாடும் பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டு பூக்கூடை நிறைய மலர்களை வைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு பாடல் முடிவிலும் ஒரு தாம்பாளத்தில் ஒவ்வொரு மலராக எடுத்து வைத்து பாட்டின் எண்ணிக்கையை எண்ணுகிறாள் இறை வணக்கத்தை வெண்பாவோடு சேராது என்பதை மறந்து அதையும் சேர்த்து நூறு பாடல்கள் முடிந்ததும் திரைமறைவில் இருந்து வெளிவந்து பரவசத்தில் அம்பிகாபதியை நோக்கி செல்ல 
அவள் மேல் பித்தாக இருந்த அம்பிகாபதி அவளது நிலவு முகத்தையும் பேரழகையும் கண்டு தன்னை மறந்து பரவசத்தில் சற்றே பருத்த தனமே துவளத் தரளவடம் துற்றே அசைய குழையூசலாட துவர்க்குள் செவ்வாய் நற்றேன் ஒழுக நடன சிங்கார நடையழகின் புற்றேர் இருக்க தலை அலங்காரம் புறப்பட்டதே எனும் காதல் ரசம் ததும்பும் பாடலை ஆதி பரவசத்தோடு பாட ஒட்ட கூத்தர் கடவுள் வாழ்த்து நூறு வெண்பாவுடன் சேரக்கூடாது என்று தந்திரமாக குலோத்துங்கனிடம் சொல்லிவிட தவறு செய்த குற்றத்திற்காக அம்பிகாபதிக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அவன் இறந்த உடனே அமராவதி ஓடி வந்து அவன் மேல் விழுந்து தானும் இறந்து விடுவதாக கதை முடிகிறது அம்பிகாபதியாக நடித்த ஆதி ஆரம்பத்தில் ஒத்திகையின் போது இது கதை என்ற நினைப்பில் நடித்தாலும் போக போக அந்த இலக்கியத்தில் அந்த காதல் ரசம் சொட்டும் பாடல்களில் அமராவதியின் அழகை அந்த பாடல்களில் விவரித்த விதத்தில் தமிழ் மொழியில் உள்ள வார்த்தைகளில் இருந்த அர்த்தமும் ஆழமும் அழகும் செறிந்த காவியத்தில் தன்னை மறந்து அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறி நடிக்க துவங்கியிருந்தான் ஏற்கனவே மனதில் ஆதியின் மேலுள்ள காதலும் நாடகத்தில் அமராவதியாக நடிக்கும் போது அம்பிகாபதியின் மேலுள்ள காதலும் தனித்தனியே என்று பிரித்து எடுக்காமல் நிழலும் நிஜமும் ஒன்றே என உணர்வு பூர்வமாக அமராவதியாக வைஜெயந்தி நடிக்க நாடகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் அவர்களையும் அவர்களுடைய நடிப்பு திறனை பார்த்து வியந்து கொண்டிருந்தனர் அதிலும் கடைசியில் நூறு வெண்பாக்கள் பாடி முடிக்கும் வேளையில் அந்த கடைசி வெண்பாவை பாடும் போது அமராவதி குறுக்கே வந்துவிட உண்மையிலேயே இளவரசி உடையில் அவளை பார்த்த ஆதிக்கு அவளுடைய அழகின் முன்னே தன்னுடைய மனம் மண்டியிட்டது புரிந்தது அதே பரவசத்துடன் அவள் அழகை வர்ணித்து பாடும் பாடலை காதல் ரசம் சொட்டும் விழிகளோடு பாட அதை ரசித்து நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த அவளது முகபாவங்கள் அவர்கள் இருவரையும் தவிர உலகில் வேறு யாரும் இல்லை என்ற ஒருவித மயக்க நிலையை தோற்றுவிக்க இடையில் இடியென முழக்கமிட்ட ஒட்டக்கூத்தரின் குரலானது மோன நிலையை கலைத்தது ஒட்டக்கூத்தரின் சூழ்ச்சியால் குலோத்துங்க மன்னன் அம்பிகாபதிக்கு மரண தண்டனை அறிவித்து அதை நிறைவேற்ற உத்தரவிட்டான் செய்தி அறிந்து துடித்த அமராவதி தண்டனை நிறைவேற்றும் இடம் சென்று இறந்துவிட்ட அம்பிகாபதியின் உடலின் மீது விழுந்து கதறி அழுதவள் அடுத்த நொடி உயிரையும் விட்டாள் நாடகம் முடிந்து திரை இறங்கிய பின்னும் தன்மேல் இருந்து வைஜெயந்தி எழுந்திருக்காதது கண்டு ஏய் எழுந்திரு உன்ன வேற மேல போட்டுட்டு இருக்க முடியுமா என்று அவன் அசைத்தும் அவள் எழும்பாததால் இரண்டு கைகளையும் வைத்து அவளை பிடித்து கொண்டேதான் எழுந்து உட்கார்ந்தான் மடியில் திருப்பி போட்டு முகத்தை பார்த்தால் அவள் மயங்கியிருந்தது தெரிந்தது அவர்கள் அருகில் வந்த பிரதாப் என்னடா நாடகம் முடிந்தும் இன்னும் அந்த மயக்கத்திலிருந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில வரலையா என்று அவனை கலாய்க்க நீ வேற நேரங்காலம் தெரியாம ஏதாவது பேசிட்டு தண்ணீரிடா அவ மயங்கி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்று கூறவும் அவசரமாக தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு வந்தவனிடமிருந்து வாங்கி அவள் முகத்தில் தெளித்தவன் வைஜெயந்தி வைஜெயந்தி என்று அவள் கண்ணத்தை தட்டினான் சற்றே இமை பிரித்து விழிவிரித்தவள் ஒரு நொடி தான் எங்கிருக்கிறோம் என்று தெரியாமல் கண்களை சுழற்றினாள் ஏய் நாடகம் முடிஞ்சிருச்சு எழுந்துரு சுற்றிலும் அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருந்ததால் தர்ம சங்கடம் அடைந்த ஆதித்யா அவளை தன் மடியிலிருந்து எழுப்புவதில் முனைந்தான் அப்பொழுதுதான் தான் ஸ்டேஜிலேயே மயங்கிவிட்டிருப்பது தெரிந்து மெல்ல எழுந்தவள் நிற்க முடியாமல் தள்ளாடினாள் அவளை பிடித்து கொண்டே நடத்தி கொண்டு சைடில் இருந்த ஒப்பனை அறைக்கு கூட்டி சென்றவன் அங்கே இருந்த ஒரு நாற்காலியில் உட்கார வைத்தான் ஏய் என்ன இது ஏன் இப்படி மயங்கி விழுந்துட்ட தெரியல எனக்கு உங்களுக்கு எதுவும் ஆயிடுச்சோன்னு உண்மையிலே பயம் ஆயிடுச்சு ஒரு மாதிரி வந்துச்சு அதனால மயங்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தலையில் அடித்து கொண்டவன் ஹம்மத்தாயே இது நாடகம்தான் இன்னையோட உனக்கும் எனக்கும் இந்த உறவு முடிஞ்சிருச்சு வேற எதுவும் கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காத என்றவன் வெளியில் அவனது பெயர் உச்சரிக்கப்பட அவசரமாக தன்னுடைய வேஷத்தை கலைத்துவிட்டு வெளியே சென்றான் நாடகத்தை பற்றி அனைவரும் பாராட்டி பேச வைஜெயந்தியின் அப்பா அங்கு வந்து இருந்த காரணத்தினால் அவளை அழைத்து பாராட்டி அவளுக்கு ஒரு சிறு விருதும் கொடுத்தனர் மற்றும் ஆதிக்கும் அவனது குழுவினருக்கும் விழா ஏற்பாடு சிறப்பாக செய்ததற்காக பாராட்டி அவர்களையும் கௌரவித்தனர் விழா எதிர்பார்த்ததை விட சிறப்பாக முடிந்ததில் கல்லூரி நிர்வாகமும் மாணவர்களும் சந்தோஷத்தில் மிதக்க வைஜெயந்தி மட்டும் ஆதியை திரும்ப நெருங்க முடியாமல் தவித்தாள் ஒரு வாரமாக வைஜெயந்தி எப்ப பார்க்க வந்தாலும் அவளை தவிர்த்துவிட்டு வேறு வழியாக ஆதி சென்றுவிட அன்று எப்படியும் அவனை சந்தித்து விடுவது என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு நண்பர்கள் வழக்கமாக சந்திக்கும் இடத்தில் சற்று தூரத்தில் நின்று அவன் வரவை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தாள் நண்பர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து அங்கு கொழுமிவிட கடைசியாக ஆதி வந்தான் 
அவன் வந்ததும் தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து வெளிவந்து அவன் முன்னால் போய் நின்றாள் நண்பர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் தங்கள் முன் வந்து நிற்கும் அவளை பார்த்ததும் எனக்கு வேலை இருக்குடா நான் கிளம்புற என கூறிவிட்டு கிளம்ப முயற்சிக்க ஒரு நிமிஷம் உங்ககிட்ட பேசணும் உங்களை பார்க்க தான் வந்திருக்கேன் என்று அவசரமாக தவிப்புடன் வைஜெயந்தி சொல்ல தவிர்க்க முடியாமல் நின்றவன் என்ன விஷயம் சீக்கிரம் சொல்லு எனக்கு உண்மையிலே வேலை இருக்கு என்று படப்படத்தான் உங்க வேலையை நான் கெடுத்தேனா அல்லது கையை பிடித்து எடுத்தேனா நான் என்ன பேச வரேன்னு கேட்டுட்டு போங்க ஆமா ஒரு வாரமா நானும் உங்களை பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு என்ன அவாய்ட் பண்றீங்க அன்னைக்கு சொன்னதுதான் நான் இன்னைக்கும் சொல்றேன் நாடகம் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேல என்ன உனக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீ உன் வேலையை பாரு நான் ஏன் வேலையை பாக்குறேன் நான் ஏன் வேலையை தான் சரியா பாக்குறேன் உன் வேலையை பாக்குறேன்னுட்டு இங்க வந்து நின்னுட்டு இருக்க ஆமா அதுதான் என் வேலை இந்த பாருங்க எனக்கு இந்த அலங்காரமா எல்லாம் பேச தெரியாது எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் நீங்க என்ன அவாய்ட் பண்றீங்கன்னும் எனக்கு புரியுது நீங்க என்ன அவாய்ட் பண்ணினாலும் திரும்ப திரும்ப உங்களை சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டே தான் நான் இருப்பேன் இந்த பறவைகளுக்கெல்லாம் ரெக்க இருக்கு இல்லையா அதனால தான் அது உலகம் முழுவதும் சுத்தி சுத்தி பறந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஏன் மனசுக்கும் பறக்கும் சக்தி இருந்தா உங்களை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும் உங்களுக்கும் தெரிந்திருக்கும் இத சொல்லிட்டு போகதான் நான் வந்தேன் என்றவள் விருட்டென்று திரும்பி சென்று விட்டாள் அவள் சென்றதும் தோள்களை குலுக்கிக் கொண்டு அவளுக்கு யதார்த்தம்னா என்னன்னு புரியல அப்பா பெரிய பணக்காரர் கண்டிப்பா என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒரு நாளும் சம்மதிக்க மாட்டார் எதுக்கு தேவையில்லாம ஒரு பிரச்சனை இதை நான் சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டான் அதனால கண்டுக்காம விட்டுட்டா தன்னால மாறிடுவா என்று நண்பர்களிடம் விளக்கியவன் வாங்க போகலாம் என்று அனைவரும் கிளம்பி சென்றனர் மாலை கல்லூரியை விட்டு வெளியே செல்லும் போது தங்கையுடன் நின்று கொண்டிருந்த அவளை பார்த்ததும் அவனுக்கு என்னவோ போலிருந்தது ஆதியை பார்த்ததும் சௌமி வா ஒரு நிமிஷம் அண்ணன் கிட்ட ஒன்னு கேட்டுட்டு போயிடலாம் நான் வரல நான் இங்கே நிக்கிறேன் நீ போய் கேட்டுட்டு வா என்று சற்று தள்ளி நின்று கொண்டாள் தன்னை பார்க்க வந்த தங்கையிடம் என்ன இன்னும் வீட்டுக்கு போகல இங்க இவ கூட நின்னுட்டு இருக்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் போயிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பேரும் அதுக்காக அவ கூட போக போறேன் உனக்கும் அவளுக்கும் என்ன பிரச்சனை என்று நேரடியாகவே மோதிய தங்கையிடம் எங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம தான் ஒரு வாரமா அவ மூஞ்சி தூக்கி வச்சிருக்காளா பாருடா இதே இது வம்பா இருக்கு மேடையில ஃபங்க்ஷன் அன்னைக்கு நான் கடைசியா அவகிட்ட பேசினது அதுவும் நாடகம் சம்பந்தமா அதுக்கப்புறம் நான் எந்த விதத்திலும் அவகிட்ட பேசல ஏதாவது தப்பா பேசியிருக்கேனானா அவகிட்ட கேளு அதுதான் இங்க பிரச்சனையே என்ன பிரச்சனை மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அத நேரடியாக பேசிடணும் இப்ப அவ பேசல உங்ககிட்ட யார் மனசுல என்ன இருக்கு ஏன் ஓ மனசுல ஒண்ணுமே இல்லையா ஒண்ணும் இல்லாம தான் என்னோட கிளாஸ் ரூம் அவ கிளாஸ் ரூம் இருக்கிற அந்த பக்கம் அடிக்கடி வந்தியாக்கும் எப்ப வந்த நீ எங்க பார்த்த நான் பாக்கலனாலும் எனக்கு தகவல் வந்தது ஏய் நான் இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சேர்மன் அது தெரியும்ல உனக்கு வேற ஏதாவது வேலையா அந்த பக்கம் வந்திருப்பேன் அத போய் பெருசா சொல்லிட்டு இருக்க இத பாரு தூங்குறவங்களை எழுப்பி விடலாம் தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவங்களை எழுப்ப முடியாது கண்டிப்பா உன்னோட கட்டுப்பாட்டை மீறி உன் காதல் வெளியில வரும் பார் என்றவள் அண்ணன் பதில் பேச முன் அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டாள் அடுத்து செமஸ்டர் இருந்ததால் எல்லோருமே படிப்பதில் பிஸியாகிவிட இந்த பிரச்சனையை பற்றி ஆதி மறந்து விட்டான் ஆனால் வைஜெயந்தி சும்மா சும்மா அவனை போய் பார்த்து தனது மதிப்பை குறைத்து கொள்ள விரும்பாமல் அதே சமயத்தில் அவனை மறக்கவும் முடியாமல் எப்பொழுதும் சிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்தாள் அது அவள் படிப்பையும் சரியாக சாப்பிடாததால் அவளது உடல் நலத்தையும் பாதித்தது அதை பற்றி கவலைப்படாமல் பரீட்சைக்காக படிக்கிறேன் பேர்வழி என்று வெகுநேரம் விழித்து மேலும் உடல் நலத்தை கெடுத்துக்கொள்ள கடைசி நாள் பரீட்சை முடிந்ததும் பரீட்சை ஹாலிலேயே மயங்கிவிட்டாள் மற்ற மாணவிகளும் அங்கிருந்த பேராசிரியரும் தண்ணீர் தெளித்து அவளுக்கு மயக்கத்தை தெளிவிக்க முயற்சி செய்தனர் ஆனால் அவள் கண்விழிக்காதது கண்டு பயந்து போய் உடனே ஆம்புலன்ஸுக்கு அழைத்து அவளை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துவிட்டு அவள் வீட்டுக்கு தகவல் சொல்லிவிட்டனர் தோழி ஒருத்தி வந்து சௌமியிடம் சொல்ல அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து ஹாஸ்பிட்டல் விரைந்தனர் அங்கு வரவேற்பறையில் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சிஸ்டர் இங்கு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இப்ப அட்மிட் பண்ணாங்க அவங்க எங்க இருக்காங்க தெரியுமா ஆமா ஐசியூல வச்சிருக்காங்க போய் பாருங்க சிஸ்டர் வழி சொல்ல அங்கு சென்றனர் ஐசியூவில் வாயிலேயே ஒரு ஓரமாக வைஜெயந்தியின் அம்மா நின்று கொண்டு அழுது கொண்டிருக்க சௌமி அருகில் சென்று அம்மா வைஜெயந்தி எப்படி இருக்கா நீங்க பாத்தீங்களா டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க என்று கேட்டாள் டாக்டர் என்னென்னமோ சொல்றாங்கம்மா உள்ள விடல காய்ச்சல் அதிகமா இருக்கிறதுனால டெங்கு காய்ச்சலா இருக்கும்னு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க 
என்று கண்ணில் நீரோடு பதில் சொன்னார் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டி எல்லாம் சரியாயிடும் கூறிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் அவர்களுடன் இருவரும் இருந்தனர் அதற்குள் அவனுக்கு டெங்கு காய்ச்சல்தான் என்று உறுதி ஆகிவிடவே தட்டணுக்கள் கம்மியாக இருக்கிறது அதை ஏற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி டாக்டர்கள் குழு பரபரப்பாக செயல்பட ஆரம்பிக்கவும் அன்று அவளை பார்க்க முடியாது என்று தெரிந்து தோழியர் இருவரும் வீட்டுக்கு திரும்பினர் வீட்டிற்கு வந்ததும் முதல் வேலையாக ஆதியை போனில் பிடித்தவள் அவனை காய்ச்சி காய்ச்சி என்று காய்ச்சி எடுத்து விட்டாள் ஏய் அவளுக்கு காய்ச்சல் என்றால் நான் என்னடி பண்ண இப்படி சொல்ல உனக்கு மனசாட்சி உறுத்தலையா என்று தங்கை கோபப்படவும் அவன் மௌனமானான் ஒரு மாதமா இந்த நாடகத்துக்காக உன் கூடவே நடிச்சுட்டு இருந்திருக்கா நீ வெறும் நாடகம் தானே நடிச்சுட்டு இருந்திருப்ப ஆனா இந்த ஒரு மாசமா நான் அவளை பார்த்து கொண்டேதான் இருந்த அந்த நாடகத்துல அவ அமராவதியா நடிக்கல அமராவதியா வாழ்ந்தா அதனாலதான் மேடையில அந்த கடைசி சீன்ல அவ உனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சோன்னு பயந்து மயக்கம் ஆயிட்டா அது கூட புரியலையா உனக்கு அதுக்கப்புறம் நீ பேசலன்னு அவ அதிகமா யார்கிட்டையும் சிரிச்சு பேசவே இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் எதையோ பறி கொடுத்த மாதிரி தான் உட்கார்ந்துருந்தா நான் தான் அவளை ரொம்ப சமாதானப்படுத்தி வச்சிருந்தேன் ஆனா அவ இப்படி சாப்பிடாம கொள்ளாம இருந்திருப்பான்னு நான் கவனிக்கவே இல்ல அது இப்ப அவ உடம்ப பாதிச்சு டெங்கு ஃபீவர் வந்து ஆஸ்பத்திரியில அட்மிட் ஆகியிருக்கா அவனது பதிலை எதிர்பாராது போனை கட் செய்தாள் அத்தியாயம் பதினெட்டு சௌமியா போன் பண்ணி சொன்னதிலிருந்து ஆதிக்கு எதுவுமே ஓடவில்லை ஒரு மனது அவளுக்கு காய்ச்சல்னா என்ன என்ற கேள்வி கேட்டாலும் இன்னொரு மனது ஒரு வகையில் தான் தான் காரணமோ என்று எண்ணியது சரி மறுநாள் போய் எப்படியாவது அவளை பார்த்துவிட்டு வந்துவிடலாம் என தனக்குத்தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டவன் மறுநாள் கல்லூரிக்கு சென்றதும் பிரதாப்பையும் ராம்ஜியையும் உடன் அழைத்து கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல் சென்றான் அங்கே ஏற்கனவே சௌமியும் அவள் தோழியும் இருக்க இவர்கள் போனதும் கோபத்துடன் சௌமி முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் தான் கேட்டால் அவள் வேறு ஏதாவது பதில் சொல்லி எல்லோருக்கும் எதிரில் ரசாபாசம் வேண்டாம் என்று பிரதாப்பிடம் சௌமி கிட்ட அவ எந்த ரூம்ல இருக்கான்னு கேளு என்று சொல்லி அனுப்பினான் பிரதாப் அவள் அருகில் சென்று சௌமி உன்னோட ஃப்ரெண்டு எந்த ரூம்ல இருக்கா என்று கேட்க அவள் பதில் சொல்லாமல் கோபத்தில் முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள அருகில் இருந்த இன்னொரு தோழி எதிரிலிருந்த ஒரு அறையை காட்டினாள் அப்புறம் ஏன் நீங்க உள்ள போகாம நிக்கிறீங்க இல்ல உள்ள டாக்டர்ஸ் செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்த உடனே போகணும் என்று அவள் சொல்லி வாயை மூடுமுன் ஒரு டாக்டர் படையே அறைக்குள்ளிருந்து வெளியே வந்தது அவர்கள் வெளியே வந்ததும் சௌமியும் அவளது தோழியும் அறைக்குள் சென்று விட்டனர் இவர்கள் மூவரும் உள்ளே செல்லலாமா என்று யோசிக்கும் போதே நல்ல கண்ணு அறைக்குள் இருந்து வெளியே வந்தார் அவரை கண்டதும் இவர்கள் மூவரும் வேறு யாரையோ தேடுவது போல் பாவலா செய்து கொண்டு நடந்தனர் அவர் சென்றதும் வாங்கடா அவர் வரதுக்குள்ள பார்த்துட்டு வந்துடலாம் என்று பிரதாப் தான் தைரியமாக அவர்களை உள்ளே அழைத்து சென்றான் கதவை திறந்து இருவரும் உள்ளே நுழைந்ததும் வைஜெயந்தின் அம்மா தம்பி நீங்க யாரு உங்களுக்கு யார் வேணும் என்று கேட்க அவங்க எங்க காலேஜ் சேர்மன் வைஜுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு பார்க்க வந்திருக்காங்க கல்லூரி சார்பா என்று சௌமி பதில் அளித்துவிட அவளை நன்றியுடன் ஆதி நோக்கினான் எப்படி இருக்க பிரதாப் தான் கேட்டான் எப்படி இருக்கா பாருங்க தம்பி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாசமா சரியா சாப்பிடாம இருந்திருக்கா நான் கேட்டப்பெல்லாம் பசிக்கல அல்லது வேலை இருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லி பட்டினியா இருந்து இப்படி எடுத்து வச்சிருக்கா சாப்பிடுன்னு சொல்லதான் முடியும் மிஞ்சி போனா ஊட்டி விட முடியும் வேண்டாம் பசிக்கல பசிக்கலன்னு சொல்றவ கிட்ட மல்லு கட்டவா முடியும் சொர்ணம் தான் பாட்டுக்கு புலம்பி கொண்டிருக்க ஆதி எதையும் காதில் வாங்காது அவளையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அவனை கண்டதும் அந்த ஒளி இழந்த கண்களில் திடீரென வந்த ஒரு மின்னலும் அதைத் தொடர்ந்து நிராசையான பார்வையுமாய் ஆதியின் முகத்தை பார்த்தவளை அவனும் உற்று நோக்கினான் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் அவன் கூட அமராவதியாக நடித்த வைஜெயந்தியா என்று இருந்தது அவளது நிலைமை பாதி ஆளாக கட்டிலில் கிடந்தவளை பார்த்தவனுக்கு மனதுக்குள் ஏதோ செய்தது ஆனாலும் தன்னுடைய பிடிவாதத்தை தளர்த்தி கொள்ளாமல் எதையும் முகத்தில் காட்டாது அவள் பார்வை தன்னை இன்னும் கவ்வி கொண்டிருப்பதை அறிந்து முகத்தை மெதுவாக திருப்பி கொண்டான் பப்பாளி இளசர் கொடுக்குறீங்களா பிரதாப் கன அக்கறையாக அவள் அம்மாவிடம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தான் சில நிமிடங்கள் ராம்ஜியும் பிரதாப்பும் அவள் அம்மாவிடம் பேசிவிட்டு அவளை கவனித்துக் கொள்ளும்படி சொல்லிவிட்டு கிளம்பினர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் கிளம்பும் போது அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு தங்கையிடம் மட்டும் தலையை அசைத்துவிட்டு வெளியே வந்துவிட்டான் ஆதி வெளியே வந்ததுமே பிரதாப் அவனிடம் ஏண்டா வாயில் என்ன கொழுக்கட்டைய வச்சிருக்க ஒரு வார்த்தை அவகிட்ட கேட்டா என்ன எப்படி இருக்கேன்னு ஆனாலும் இத்தனை அழுத்தம் ஆகாதுடா என்று ஆதி உள்ளே நடந்து கொண்டதை பார்த்து கோபத்தில் கொதித்தவனிடம் 
அதான் பார்த்தாலே தெரியுது இன்னும் சரியா குணமாகலைன்னு அப்புறம் என்ன கேள்வி அவகிட்ட என்று அலட்சியம் போல பதில் சொன்னவனிடம் அப்புறம் எதுக்கு வேலையத்து போய் அவளை பார்க்க வர உடம்பு சரியில்லாதவங்கள பார்க்க வந்தா அவங்களுக்கு குணமாகலைனாலும் எப்படி இருக்கீங்க சரியாயிடுச்சா அப்படின்னு நாலு வார்த்தை விசாரிக்கணும் நாலு வார்த்தை நம்பிக்கையா பேசணும் அந்த நம்பிக்கையும் தைரியமும் தான் அவங்கள குணப்படுத்தும் அதுக்கு தான் உடம்பு சரியில்லாதவங்களை ஏதாவது வாங்கிட்டு போய் பார்த்து அவங்க ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வருவது ஏண்டா இந்த நாட்டு நடப்பெல்லாம் உனக்கு தெரியாம தான் வளர்ந்துருக்கியாக்கும் என பிலுபிலு வென்று பிடிக்க ஏதோ ஒரு நடப்புல வெளியே வந்துட்டான் இப்ப என்ன பாக்க வந்தானா இல்லையா முதல அத சொல்லு முதல அவ உடம்பு தேறி வரட்டும் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்று பிரதாப்பின் திட்டுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தான் ராம்ஜி மருத்துவமனையை விட்டு வெளியே வந்ததும் டே நீங்க காலேஜுக்கு போங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு இன்னைக்கு நான் கல்லூரிக்கு வரல நோட்ஸ் எடுத்து வைங்க நான் வந்து பாத்துக்கிறேன் என்று ஆதி வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து சென்று விட்டான் நண்பர்களிடம் சொல்லிவிட்டானே தவிர அவளை பார்த்ததிலிருந்து அவனுக்கு மனதுக்குள் ஏதோ பிசைவது போல் இருந்தது அவனது வாழ்க்கையின் லட்சியமே வேறு அவனுக்கு காதல் கல்யாணம் குடும்பம் என்ற சாதாரண வாழ்க்கையின் மேல் அத்தனை விருப்பமில்லை அவனது எண்ணமெல்லாம் அரசியலில் சேர்ந்து ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்பதே இப்போதுள்ள காலகட்டத்தில் அரசியல் என்றாலே அதில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல பெயர் இல்லை என்பதால் அரசியலில் சேர பெற்றவர்களோ மற்றும் காதலியும் மனைவியும் சம்மதிக்க மாட்டாள் என்பதாலேயே அவன் கல்யாண வாழ்க்கை பற்றி சிறிதும் கனவு காணவில்லை தனியாக இருப்பதே ஒரு அரசியல்வாதிக்கு எந்தவிதமான தலைகளும் இருக்காது என்றவன் தீவிரமாக நம்பினான் குடும்பம் கல்யாணம் குழந்தை குட்டி என்று வரும்போது அவர்களுக்கென்று நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் அப்படி இல்லையெனில் குடும்பத்திற்குள் தேவையில்லாத விரிசல் பிரச்சினை வரும் வீட்டில் நிம்மதி தொலைந்து விட்டது என்றால் வெளியில் நிம்மதியாக வேலை பார்க்க முடியாது என்பதை தெளிவாக புரிந்து வைத்திருந்தான் ஆதி முதலில் கொஞ்ச நாட்கள் அப்பாவின் விருப்பத்திற்காக வேலைக்கு போய் சம்பாதித்து அவர்களுக்கு ஏதாவது சேவிங்ஸ் பண்ணி கொடுத்துவிட்டு தான் அரசியலில் நுழைந்து மக்களுக்கு உண்மையான நியாயமான நேர்மையான ஒரு அரசியல்வாதியாக திகழ வேண்டும் அதன் மூலம் அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவனது தீவிரமான ஆசை இருந்தது அதை அப்பப்ப அவன் நண்பர்களிடம் சொல்லி வந்திருந்தாலும் அவர்கள் எல்லோரும் அவன் ஏதோ இப்போதைக்கு சொல்கிறான் நாளடைவில் மாறிவிடும் என்று அவனை கணித்து வைத்திருந்தனர் ஆனால் அவனது மனதில் சிறு வயதில் தோன்றிய அந்த ஆசையானது இப்பொழுது வேர்விட்டு வளர்ந்து விருச்சமாக நின்றது அதனாலேயே அவன் வைஜயந்தின் காதலை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இன்று அவளை பார்த்தவுடன்தான் அவளிடம் இது பற்றி பேசியிருக்க வேண்டும் தன்னுடைய தீர்மானம் பற்றி அவளுக்கு விளக்கியிருக்க வேண்டும் என்று மனதில் தோன்றியது எல்லாவற்றையும் மீறி அவளது உருக்குலைந்த தோற்றம் அவனது மனதை அசைத்து பார்த்தது என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை மனம் போன போக்கில் சுற்றிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தவன் எப்படியும் அவள் குணமாகி வந்ததும் தெளிவாக பேசிவிட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்த பிறகு அவனுக்கு நிம்மதியான உறக்கம் வந்தது அதற்குள் கல்லூரி ஆண்டு விடுமுறை ஆரம்பித்திருக்க அவனால் உடனடியாக வைஜெயந்தியை சந்திக்க முடியாமல் போய்விட்டது ஒரு மாதம் கழித்து ஆதியும் அவனது நண்பர்களும் முதுகலை இரண்டாம் ஆண்டும் வைஜெயந்தி சௌமி இளங்கலை மூன்றாம் ஆண்டும் பயில கல்லூரியில் சேர்ந்தனர் கல்லூரி திறந்த இரண்டாம் நாள் மதிய இடைவேளையில் தற்செயலாக தங்கையுடன் அவளை பார்த்ததும் ஒரு நொடி தயங்கி நின்று எப்படி இருக்க என்று ஒரு சம்பிரதாயத்திற்காக வினவ பரவாயில்ல சரியாயிடுச்சு என்று அவள் பதில் சொன்னாள் ஏண்டி உனக்கு அறிவே கிடையாதா எத்தனை தடவை நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் தேவையில்லாம யார்கிட்டையும் பேச்சு வச்சுக்க வேணாம்னு என்று சௌமி அவளை கடிய இல்ல நான் பேசவே இல்ல உங்க அண்ணன்தான் வந்து பேசினார் அண்ணா உனக்கு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி கிடையாதா உன்னால அவ பட்ட பாடு போதாதா நீ பாட்டுக்கு சாதாரணமா தான் வந்து பேசினேன்னு பேசிட்டு போயிடுவ அந்த பைத்தியக்காரி நீ சாதாரணமா பேசுறேன்னு புரியவே புரியாது அவ உடனே கடவுளை மிதக்க ஆரம்பிச்சிடுவா இது எல்லாம் தேவையா அண்ணா நீ ஓ வேலையை பாரு அவ அவ வேலையை பார்க்கட்டும் வாடி என்று கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு சென்றாள் அவள் கையை பிடித்து கொண்டு சென்றாலும் திரும்பி திரும்பி இவனையே பார்த்து கொண்டு சென்றவளை இவன் இங்கிருந்து நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதற்கப்புறம் அவன் அவளிடம் நேரடியாக பேச முயற்சிக்கவில்லை ஆதித்யாவால் வெளியேற்றப்பட்ட கலையரசன் கல்லூரியில் சேர்ந்து படிப்பதற்கு எந்த நிர்வாகமும் இடம் தராததால் முழு நேர அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டான் அவன் அப்பாவுக்கு உதவியாக அவரது கட்ட பஞ்சாயத்து தொழிலையும் பார்த்து கொண்டு வேறு சில வேலைகளும் செய்து கொண்டு இருந்தான் ஆனாலும் அவனுக்கு ஆதித்யா மேல் ஒரு வஞ்சம் இருந்து கொண்டே இருந்தது எப்படியாவது அந்த கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவிகளை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக கல்லூரி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சற்று தள்ளி ஒரு இன்டர்நெட் ப்ரவுசிங் சென்டர் ஆரம்பித்தான் ஆனால் வேலையாட்கள் மூலம் அந்த கடையை நடத்தியதால் அதன் உரிமையாளர் இவன்தான் என்று யாருக்கும் தெரியாமல் போயிற்று 
முதலாம் ஆண்டு புதிதாக சேர்ந்த பெண்கள் விபரம் தெரியாமல் அந்த ப்ரௌசிங் சென்டருக்கு பாட சம்பந்தமாக இன்டர்நெட்டில் தேவையானதை பிரதி எடுக்க அங்கு செல்லும் வழக்கத்தை கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் சில அப்பாவியான அழகான பெண்களை நோட்டமிட்டு சில அதிகப்படியான சலுகைகள் கொடுப்பதாக அங்குள்ள வேலை பார்க்கும் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் சொல்ல அதை நம்பி இன்னும் சில கல்லூரி மாணவிகளும் செல்ல ஆரம்பித்தனர் வருபவர்களை என்று கவனிக்க சிசிடிவி கேமரா இருந்தது அது தவிர அங்கு சில இடங்களில் ரகசிய கேமராக்களும் செட் பண்ணி அந்த பெண்கள் அமரும் இடங்களில் அவர்கள் அறியாமலேயே அவர்களது அழகுகளை பதிவு பண்ணுவதற்கான ஏற்பாட்டையும் கலையரசன் செய்து வைத்திருந்தான் தற்செயலாக கடைக்கு சென்ற மூன்றாம் ஆண்டு மாணவி ஒருத்தி இந்த விஷயத்தை கவனித்து வந்து தனது வகுப்பில் உள்ள பையன்களிடம் சொல்ல விஷயம் ஆதியின் காதுக்கு வந்து சேர்ந்தது சீனியர் மாணவர்கள் அனைவரும் கோபத்தில் கொதிக்க அவர்களை அமைதிப்படுத்திய ஆதி இத போலீஸ் கேஸ் ஆக்க வேண்டாம் சைபர் கிரைம்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் ஆனால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்காது என்று கூறி கல்லூரி மாணவர் மாணவிகள் நூறு பேரிடம் இருந்து கையெழுத்து வாங்கி ஒரு பெண்ணையும் கூட அழைத்து கொண்டு சென்று சைபர் கிரைமில் கம்ப்ளைண்ட் செய்தான் கம்ப்ளைண்ட் செய்த இரண்டே நாட்களில் அந்த கடையே அந்த ஏரியாவில் இல்லாமல் போக மற்றவர்களுக்கு என்ன விஷயம் நடந்தது என்று புரியாமலே ஒரு பேராபத்தை ஆதி தடுத்து நிறுத்தி இருந்தான் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவி என்பதால் இந்த விஷயம் சௌமிக்கும் வைஜெயந்திக்கும் தெரிய வந்தது இது நடந்த மறுநாளே இதற்கு காரணம் அவன்தான் என்று யூகித்த கலையரசன் ஆதி காலேஜ் விட்டு வீட்டுக்கு செல்லும் வழியில் கார் வைத்து அவன் பைக்கில் மோத செய்தான் அடிபட்டு கிடந்தவனை அங்குள்ள சிலர் பரிதாபப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்க நண்பர்கள் பதறி கொண்டு ஓடினர் வலது கால் எலும்பு முறிந்து கட்டுப்போடப்பட்டிருந்தது என்னடா எப்படி ஆச்சு என்று கேட்ட ராம்ஜிக்கு தெரியலடா எதிர்பார்க்கவே இல்லை எதிர்த்தாப்பில் வந்தவன் எந்த லெவலில் வந்தான்னு தெரியல நான் சுதாரிக்கிறதுக்குள்ள வண்டி மோதிடுச்சு அருகினில் அம்மாவும் அப்பாவும் இருந்ததால் உண்மையை சொல்லாமல் பொய் சொன்னான் ஆனாலும் பிரதாப்புக்கு இது புரிந்தது சரிடா உனக்கு பாடம் எல்லாம் நாங்கள் டெய்லி எழுதி கொண்டு வந்து தரோம் நீ அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாத ஒழுங்காக ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு காலேஜ் வந்து சேரு என்று கூறிவிட்டு நண்பர்கள் இருவரும் வெளியே வந்தனர் அவன் பொய் சொல்றான்டா என்று பிரதாப் சொல்ல ஆமாண்டா எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது எல்லாம் அந்த கலையரசன் வேலையாக தான் இருக்கும் அவங்க அப்பா இருக்கிறனால நம்ம கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறான் இப்ப எதுவும் செஞ்சாலும் பிரச்சனை ஆயிடும் ஆதி குணமாகி வரட்டும் பாத்துக்கலாம் என்று முடிவு செய்தனர் மறுநாள் கல்லூரிக்கு வந்த வைஜெயந்திக்கு ஆதிக்கு அடிபட்டது தெரிந்தது ஏ சோமி நீ ஏன் என்கிட்ட சொல்லல என்ன சொல்லல உங்க அண்ணாக்கு அடிப்பட்ட விஷயம்தான் ஆமா நேற்று நைட்டு தான் எனக்கே தெரியும் நானும் என்னை போய் பார்க்கல இன்னைக்கு சாயங்காலம் தான் போய் பார்க்கணும் உன்கிட்ட சொன்னா நீ தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆவைங்கிறதுனால சொல்லல அதுக்கு தண்டனையா இன்னைக்கு ஈவினிங் நீ பார்க்கும் போகும்போது என்னையும் கூட்டிட்டு போ எதுக்கு வைஜெயந்தி திருப்பி திருப்பி நீயா போய் அவன் கிட்ட விழற அவன் என்னமோ உலகத்துல இல்லாத பெரிய இவன் மாதிரி காதலிக்கவே மாட்டேன் எனக்கு காதல் பிடிக்காதுன்னு டைலாக் போடுறான் நீ எதுக்கு உன்னோட சுயமரியாதை விட்டு கொடுக்கணும் காதல்ல எங்கடி சுயமரியாதை வந்தது உங்க அண்ணா என்னை பிடிக்கலன்னு சொல்லல காதல் தான் பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருக்காரு இருக்கட்டுமே அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது நான் தான் புரியாத பேசாம என்ன சாயங்காலம் அங்க கூட்டிட்டு போ என்று ஒரே போடாக போட அவளை பார்த்து சௌமி வியந்து நின்றாள் அத்தியாயம் பத்தொன்பது சௌமியும் வைஜெயந்தியும் ஆதியை பார்க்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு விரைந்தனர் அவர்கள் சென்றபோது ஆதியின் அம்மா கல்பனா ஜூஸ் பிழிந்து கொண்டு இருந்தார் இவர்கள் இருவரையும் பார்த்ததும் வாமா சௌமி அம்மா எப்படி இருக்காங்க அம்மாவுக்கு காய்ச்சல் பெரியமா அதனால் நாளைக்கு வருவாங்க அண்ணனை பார்க்க என்றவள் அண்ணனிடம் திரும்பி என்னண்ணா எப்படி இருக்க என்று அவன் கையை பிடித்து கேட்க சௌமியுடன் வந்த வைஜெயந்தியே திகைப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதி ரகசியமாக தங்கையிடம் ஏய் இவளை எதுக்கு இங்க இப்ப கூட்டிட்டு வந்த நான் எங்க கூட்டிட்டு வந்த அவதான் அடம் பிடிச்சு வந்திருக்கா அம்மா கேட்டா என்ன சொல்லுவ என்று அவன் கேட்டு வாய் மூடு முன் சௌமி இது யாருமா என்று கல்பனா அவளிடம் கேட்டாள் சௌமி வாய் திறக்கும் முன் ஆதியை ஒரு பார்வை பார்த்த வைஜெயந்தி ஆண்டி நான் யாருங்கிறது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு ஆதிக்கு ஏன் இப்படி நடந்தது என்று தெரியுமா என்று கேட்க ஐயோ இவளுக்கு என்ன தெரியும் என்னத்தை உளறி வைக்க போறா என்ற ரீதியில் அவளை பார்த்தவன் அவள் முகத்திலிருந்து ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாததால் தங்கையை பார்த்து என்ன இது என்னும் விதமாக வாயசைவில் கேள்வி கேட்டான் பதிலுக்கு சௌமி உதடு பிதுக்கி தோள்களை குலுக்கி தெரியாது எனும் விதமாக தலையை அசைத்தாள் எதுக்கும் அப்படி ஆச்சு அவன் கீழே விழுந்துட்டேன்னு சொன்னான் ஒரு பைக்காரன் தெரியாம இடிச்சிட்டானாம் அதனால ஸ்லிப்பாகி கீழே விழுந்துட்டேமா அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னான் அப்படியா ஆதி நான் வேற மாதிரி கேள்விப்பட்டேனே என்று எழுக்க ஏய் உனக்கு என்ன தெரியும் கீழே விழுந்தவன் நானு 
நானே இப்படி தான் சொல்கிறேன் நீ என்ன புதுசாக கதை விட்டுட்டு இருக்க ஓ கதை நான் விடுறேனா என்று நாக்கை நீட்டி அவள் கண்ணை உருட்டி விழிக்க ஆதிக்கு வந்த கோபத்தில் பற்களை கடித்தான் நீ என்னம்மா கேள்விப்பட்ட அதை சொல்லு அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று கேட்கட்டும் ஆண்டி என்னம்மா இல்லை உங்கள் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை இருக்கா என்னம்மா இப்படி சொல்லிட்ட எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பையன் படித்து முடித்து வேலை கிடைச்சதும் முதல்ல கல்யாணம்தான் ஆனால் அவர் அரசியல் பண்ணணும்னு நினச்சி கொண்டிருக்கிறார் அரசியல்வாதிகள் யார் கட்டிப்பா இன்னொரு அரசியல்வாதி பொண்ணு தான் கட்டிக்க முன் வருவா அவ உங்களை மதிப்பாள ஆண்டி அப்போ அரசியல் கூடவே கூடாதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் என்று கல்பனா சொன்னதும் ஓர கண்ணால் ஆதியின் முகத்தை பார்த்தவள் ஏற்கனவே அப்பாவுக்கு அரசியல்னா பிடிக்காது இவை ஏற்றி விட்டுருவா போல இருக்கு என்று மனதுக்குள் திகிலடிக்க வெளியில் அவளை முறைத்து கொண்டு இருந்தான் ஆதி அப்பாவுக்கு அரசியல்னாலே பிடிக்காது நான் தான் அவனுக்காக அவர்கிட்ட அப்பப்போ பரிந்து பேசுவேன் இப்ப இதை யோசிச்சா நானும் அவன் அரசியலுக்கு போறேன்னு சொன்னா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு ஆண்டி நான் உங்க மருமகளா வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை நல்லா பார்த்துப்பேன் நீங்க சொன்னபடியெல்லாம் கேப்பேன் அப்ப அந்த பிரச்சனை இருக்காது ஆண்டி என்று பாவம் போல் முகத்தை வைத்து கொண்டு சொன்னவளை ஏற இறங்க பார்த்த கல்பனா வந்த சிரிப்பை வாய்க்குள் அடக்கி கொண்டு ஓ அதுக்கு தான் இந்த நடிப்பா அவனுக்கு அரசியலும் வேண்டாம் எங்களுக்கு நீயும் வேண்டாம் என்று கடுமையாக முகத்தை வைத்து கொண்டு சொன்னவர் மகனை பார்த்து என்னடா அதெல்லாம் நீ தான் சொல்லி அனுப்பிவிட்டிருக்கியா அப்பா ஏற்கனவே உன்னை அரசியல் பக்கம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது சுத்தம் ஆமாம்மா எனக்கு எதுவும் தெரியாதுமா பிளீஸ்மா உனக்கு தெரியாதா என்னோட கனவே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அரசியல சாதிக்கணுங்கிறதுன்னு வேலைக்கு போய் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் நல்லா சம்பாதிச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம்தான் அரசியல் பற்றி யோசிப்பேன் பிளீஸ்மா என் செல்ல அம்மால நீங்க தான் அப்பா கிட்ட எப்படியாவது சொல்லணும் அப்ப இவ சொன்ன மாதிரி உன்னோட கல்யாணம் என்னடா ஆகுறது அம்மா எனக்கு கல்யாணம் பண்ற ஆசை எல்லாம் இல்லம்மா கல்யாணம் பண்ணி பொண்டாட்டி குழந்தை குட்டி அதெல்லாம் பார்க்கறது எனக்கு நேரம் கிடையாது அரசியல்ல சேரணும் உண்மையாகவே இந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அதுக்கு கல்யாணம் ஒரு தடமா நான் கல்யாணத்தை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை என்று தன் மனதில் உள்ளதை தெரியாமல் சொல்லிவிட அப்ப நீ அரசியலுக்கு போகணும்னு நினைச்சா இந்த பொண்ணு என் மருமகளை ஆக்கிட்டு அப்புறம் அரசியலுக்கு போ என்று ஆதியிடம் சொன்னவர் தன்னுடைய பதிலால் முகம் வாடி நின்று கொண்டிருந்த வைஜெயந்தியை கையை பிடித்து இழுத்து அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி அவள் கண்ணங்களை வழித்து நெட்டி முறித்தார் அம்மா தயவு செய்து கல்யாணத்தை பத்தி இப்ப பேசாதீங்க முதல்ல அப்பா வரதுக்குள்ள இவ்வளவு வெளியே அனுப்புங்க அதெல்லாம் அப்பா கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் நீ முதல்ல படிப்பை முடிச்சு வேலைக்கு போய் இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வழிய பாரு உன்னோட கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா நீ அரசியல இறங்குறத பத்தி நாங்க யோசிப்போம் நீ எங்களுக்கு ஒரே பையன் உனக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகி உன்னோட வம்சம் தழிக்க நாங்க பார்க்க வேண்டாமா அரசியலுக்கு போயிட்டு கல்யாணமே மாட்டேன்னு சொன்னேன்னு வெய்யே என்ன பண்றது அதனால என் மருமகள் சொல்றது தான் சரி கல்பனா சொல்லி முடிக்கவும் தேங்க்ஸ் ஆண்டி என்று அவளை கட்டி பிடித்து கண்ணத்தில் முத்தம் வைத்த வைஜெயந்தி ஆதியை பார்த்து கண் சுமிட்டினாள் தலையில் அடித்து கொண்டவன் அந்த பக்கமாய் முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள கல்பனா அவளிடம் அவங்க வீட்டை பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்தாள் தன்னோட வீடு இருக்கும் இடம் அம்மா அப்பா செய்யும் வேலை என எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டதும் கல்பனா கேட்ட முதல் கேள்வியே ஏமா இவ்வளவு பெரிய பணக்காரிய இருக்கியே உங்க அப்பா இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிப்பாரா இல்ல ஆண்டி கட்டாயமா சம்மதிக்க மாட்டார் ஆனா எனக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து அநியாயத்தை கண்டா தட்டி கேட்கணும் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் எல்லாம் இருந்தது ஆனா அதை செயல்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை எங்க வீட்டுல இல்ல அதனால இன்னொரு ஒரு பணக்காரனுக்கு ஒரு தொழிலதிபருக்கும் நான் வாக்கப்பட்டு போனா அங்கேயும் என்னோட ஆசைகள் கனவுகள் நிராசைய போய்விடும் அந்த ஒரு காரணத்தாலேயே உங்க பையனோட ஆசைகளும் கனவுகளும் அவர் அதற்காக போராடுவதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர்கிட்ட நான் சுமூகமா என் விருப்பத்தை சொல்லி பார்த்தேன் அவர் காது கொடுத்து கேட்கல அதனாலதான் நேரா உங்களை கரெக்ட் பண்ண வந்துட்டேன் நீங்க வேணும்னா என்னை பத்தி உங்க சௌமி கிட்ட கேட்டுக்கோங்க அப்போதுதான் தனக்கு வந்திருந்த போனை அட்டன் பண்ணுவதற்காக வெளியே சென்று இருந்த சௌமி உள்ளே வர அவனிடம் கல்பனா விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த சமயத்தில் ஏற்கனவே கல்பனா வைத்திருந்த ஜூஸை எடுத்துக்கொண்டு ஆதியின் அருகில் சென்று வைஜெயந்தி அவனிடம் ஜூஸை நீட்டினாள் அம்மா தங்கையிடம் பேசுவதை கவனித்து கொண்டே ஆதி ஏய் இங்க வந்து நின்று என்ன கலாட்ட பண்ணிட்டு இருக்க என்னைக்காவது நான் உன்னை விரும்புறேன் என்று சொல்லியிருக்கேனா இல்லையே நீங்க சொன்னா என்ன நான் சொன்னா என்ன உங்ககிட்ட சொல்லி பார்த்தேன் நீங்க கேட்குற மாதிரி தெரியல சரி உங்களை தான் கரெக்ட் பண்ண முடியல மாமியாராவது கரெக்ட் பண்ணிடுவோம்னு வந்துட்டேன் எங்க அந்த சோமியா கழுதா அவ கூட இதை என்கிட்ட சொல்லல எப்படி சொல்லுவா
இருந்த கடுப்பில் வாங்கி ஒரே மடக்கில் குடித்துவிட்டு ஏ சோமே இங்க வா என்னண்ணா என்று அருகில் உள்ள வந்தவளை என்னடி என்ன நடக்குதுங்க என்ன நடக்குது பெரியம்மா ஜூஸ் பிழிஞ்சாங்க நீ அதை குடிச்சுட்டு என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க ஐயோ புரியாமல் பேசாத சோமி உன் ஃப்ரெண்டு இருக்கால அவள் எங்கள் அம்மா கிட்ட நான் தான் உங்கள் மருமக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படியா சொன்னா வெரி குட் என்ன வெரி குட் ஏண்டி இந்த எம்சை எல்லாம் கூட்டிட்டு என்னை பார்க்க வர சொன்னேனா இதை பாரு இது உங்கள் ரெண்டு பேர் பிரச்சனை என்னோட ஃப்ரெண்டு அப்படிங்கிறதுனால நான் எங்கே கூட்டிட்டு வந்தேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் தங்கை வேண்டுமென்றே நழுவது தெரிந்து என்னைக்காவது என் உதவி உனக்கு தேவைப்படுமில்ல அன்னைக்கு வச்சுக்கிறேன் ஒரு வழியாய் அவனிடமிருந்து தப்பித்து இருவரும் வீட்டுக்கு கிளம்பினர் வெளியே வந்ததும் ஏய் என்னடி சொன்ன எங்க பிரியமா கிட்ட சிம்பிள் உங்க பையன் கல்யாணமே பண்ண போறது இல்லையா அரசியல் மட்டும்தான் பண்ண போறாருன்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் எங்க பையன் கல்யாணம் பண்ணாமலே இருந்துடுவானோன்னு என்ன ஓகே பண்ணிட்டாங்க அடிப்பாவி பெரியம்மா வீக் பாயிண்ட வச்சு அவங்கள கௌத்துட்டியே எல்லாம் சரி உங்க அண்ணன் வீக் பாயிண்ட் எது அத சொல்லு அவனுக்கு மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுனா யோசிக்கவே மாட்டான் அதில் தான் போய் நிறைய மாட்டிக்குவான் அப்படியா சரி பார்த்துக்கலாம் அவன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தவரை பாதி நாட்கள் காலேஜுக்கு கட்டடித்து விட்டு அவனை போய் பார்த்து விட்டு அவனுடைய அம்மாவிடம் பேசி இருந்து வருவது அவளது வழக்கமாயிற்று சௌமி எனக்கு படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னதால் அவளை அழைக்காமல் இவள் மட்டுமே போய் வந்தாள் ஆமாம் ஏன் இப்படி அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்க காலேஜ் ஒழுங்காக போனாதானே பாடம் புரியும் நீங்களே சொல்லுங்க ஆண்டி இவருக்கு இப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பாடம் மண்டையில் வருமா என்று இல்லாத அழுகையில் கண்ணை கசக்க ஏண்ட அந்த பொண்ணுக்கிட்ட இப்படி சல்லு சல்லுன்னு எரிஞ்சு விழுந்துட்டே இருக்க பாவம்டா தங்கமான பொண்ணு பணக்கார பொண்ணா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட கர்வமே இல்லாமல் எப்படி பழகுது பார் ஏமா இவ்வளவு அப்பாவியா இருக்கீங்க அவளோட தில்லாலங்கடித்தானோ தெரியல உங்களுக்கு ஏண்டா அந்த பொண்ணு வந்து உன்னை பார்த்துட்டு என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்துட்டு போறதுல என்ன தில்லாலங்கடித்தானே இருக்கு அவ வீட்டுக்கு தெரியாம வரா அதுவே தப்பு இல்லையா அதைத்தான் நம்ம கிட்ட உண்மையில ஒத்துக்கிட்டாளே அப்புறம் என்ன எப்படியோ போங்க ரெண்டு பேரும் என்ற பிறகு அவன் அவளை அவ்வளவாக கண்டு கொள்ளவில்லை ஆஹா எதுக்கும் மசிய மாட்டேங்குதே என்ன பண்றது சரி காலேஜ் வரட்டும் பாப்போம் பதினைந்து நாட்கள் கழித்த நண்பர்களின் உதவியோடு கல்லூரிக்கு வந்தவனை மதியமே சென்று பார்த்தாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல எங்க அம்மா இருக்காங்கன்னு தான் பேசாம இருந்தேன் இங்க ஏதாவது வம்பு வச்சுக்கிட்ட மூஞ்சிய பேத்துருவேன் நோ ப்ராப்ளம் எவனும் கட்டமாட்டா நீங்க தான் கட்டணும் இது கூட நல்ல ஐடியாவா இருக்கே என்று அவள் சொல்ல கூட இருந்த ராம்ஜியும் பிரதாப்பும் வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டனர் என்னடா உங்களுக்கு என்னை பார்த்த என்ன கிண்டலா இருக்கா சேச்ச அப்படி இல்லை மச்சி நான் ஒரு படம் பார்த்தேன் அதை பத்தி நினைச்சதும் சிரிப்பு வந்துச்சு என்ன படம்டா அது வீட்டில் எலி வெளியில புலி அடிங் கையில் கிடைத்ததை தூக்கி எறிய இருவரும் சிட்டாய் பிறந்தனர் ஏதாவது ஒரு வகையில் தினமும் அவனை சந்தித்து வெறுப்பேற்றி கொண்டு இருந்தாள் உங்க பேச்சை கேட்டு அவ கூட நாடகத்துல ஜோடியா நடித்தது தான் தப்பா போச்சு அது அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டு என்கிட்ட விளையாண்டுட்டு இருக்கா என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்கிட்ட மாட்ட போறா ஏண்டா இப்ப உனக்கு என்ன பிரச்சனை உங்க அம்மாவே ஓகே சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் என்ன நான் என்னோட லட்சியம் என்னன்னு சொல்லி இருக்கேன் ஒரு நாலு வருஷம் வேலை பார்க்கணும் முழு நேரம் அரசியல்வாதியா இறங்கி ஏதாவது பண்ணணும் இது என்னோட கனவு இதுல காதல் கல்யாணம் பெரிய இடைஞ்சல்டா அவ அதை வச்சு எங்க அம்மாவை கார்னர் பண்ணிட்டா வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்ற உனக்கு எல்லாம் வகையா வந்த மாட்டுது யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களான்னு எத்தனை பேர் லோலோன்னு அலையிறாங்க என்று பிரதாப் சொல்ல ஏன் நீ இல்லை அடமச்சி என்றான் சிரிக்காமல் ராம்ஜி அடப்பாவி இதுதான் நேரம்னு என்னையே வாரறியா நான் அலைஞ்சத நீ பாத்தியா நான் யூஜி படிக்கும்போது நீ அலைஞ்சத சொன்ன ஹி அது ஒரு கனா காலம்டா சோகமாக பிரதாப் சொல்ல முதுகில் ஒன்று வைத்த ஆதி உங்க சொந்த கதை சோக கதையெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனா அவ வந்தானா ஒழுங்கா சொல்லி வைங்க என்று சொல்லிவிட்டு காலை கொஞ்சம் கெந்தி கெந்தி நடந்து வகுப்பறைக்கு சென்றான் அவன் செல்லவும் கழுகிற்கும் மூக்கில் வைத்தார் போல் வந்து நின்ற வைஜெயந்தி நீங்க எல்லாம் உண்மையிலே அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானா என்றாள் அதுல உனக்கென்னமா சந்தேகம் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு கெந்தி நடக்கணும்னு விட்டுட்டு இங்க நின்னுட்டு இருக்கீங்களா கூட யாராவது துணைக்கு போனா என்ன ஆமாமா நீ மாத்தி அவன் அவ மாத்தி நீ வந்து எங்க ரெண்டு பேரையும் கேட்டுட்டே இருங்க நாங்க வாங்கி கொண்டே இருக்கோம் இப்பதான் வந்து உன்னை பார்த்தா எச்சரிக்கை கொடுக்க சொன்னா நீ ஆனா எங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குற ஏங்கிட்ட என்ன சொல்ல சொன்னாரு ஆர்வத்துடன் அவள் கேட்டதை பார்த்து ரெடியாக சொல்லு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னான் வா தேங்க்யூ அண்ணா என்று அவள் பிரதாப்பிடம் மகிழ்ச்சியோடு கூத்தாட 
டே சும்மா இருடா ஏதாவது வேண்டாத சொல்லி தேரை எழுத்து தெருவில் விட்டுறாத ஏற்கனவே அவன் நம்ம கிட்ட கோபமாக சொல்லிட்டு போயிருக்கான் நீ வேற அப்படியெல்லாம் இல்லம்மா அவனுக்கு காதல் கல்யாணம் இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையாம் ஒன்லி அரசியல் மட்டும்தான் அவனது நோக்கம் அதனால அவனை இப்படி வந்து தொந்தரவு பண்ணுறதை நிறுத்துன்னு சொல்ல சொன்னான் இல்லைனா அவனுக்கு கோபம் வந்தால் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது நோ ப்ராப்ளம் அவர் கோபம் என்ன செய்யும் பார்த்துடலாம் அதையும் அண்ணா நீங்கள் உண்மையை சொல்லுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு கல்யாணம் காட்சி குடும்பம் இதெல்லாம் வேண்டாமா எதுக்கும் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க அவரை மாதிரியே உங்களையும் இருக்க சொல்லிட்டா என்று போகிற போக்கில் ஒரு அம்பை எய்து விட்டு சென்றாள் அத்தியாயம் இருபது பிரதாப் கையால் ஏதோ காற்றில் வரைந்து கொண்டு இருக்க தலையில் தட்டி கொண்டு இருக்க அதை பார்த்த ஆதி என்னடா இவன் காத்துல கோலம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கான் என்று ராம்ஜியிடம் கேட்க அதை ஏண்டா கேட்குற ரெண்டு நாளா அவன் இவன் கிட்ட பேசிட்டு போனதுல இருந்து இப்படி தான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கான் நான் கூட ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னு பயந்துட்டு தாண்டா இருக்கேன் எவ பேசுனதுல இருந்து எல்லாம் உன் ஆள் பேசுனதுல இருந்து தான் ஏன் ஆளா என்னடா சொல்ற என்றவன் கோபத்தில் எட்டி அவன் சங்கை பிடிக்க டெரே வார்த்தைகள் குளறி அவன் மூச்சு காற்றுக்கு தவிக்கவும் போடா என்று அவனை தள்ளிவிட அப்பா ஏண்ட அந்த குளவரி பின்ன என்னடா ஏற்கனவே அவ அந்த நினைப்பில் தான் ஆடிட்டு இருக்கா நீங்க அவளுக்கு ஒத்து ஊதுங்க நானே வேற இழைச்சல்ல இருக்கேன் என்னடா என்ன பிரச்சனை கலையரசன் அவன் தான் என் ஆள் வச்சு பைக்ல இருந்து தள்ளி விட்டது சரி இப்ப எதுவும் பிரச்சனை பண்ண கூடாதுன்னு பார்த்தா அவன் அடங்க மாட்டான் போல இருக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை பண்றான் பண்ணுவான் என்னடா சொல்ற ஆமாண்டா எதுக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஜாக்கிரதையா இருங்கடா என்றவன் யோசனையில் ஆழ்ந்தான் உனக்கு யார் சொன்னாங்க அது எதுக்கு உனக்கு காலேஜ் முடிகிற வரைக்கும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்று ஆதி சொல்லிவிட்டதும் அவனிடமிருந்து இனி வேறு எந்த விஷயமும் பெயராது என்று புரிந்து கொண்டான் நண்பர்களை எச்சரிக்கை பண்ணிய ஆதி ஒரு விஷயத்தில் கோட்டை விட்டுவிட்டான் அதன் விளைவு ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு நாள் சௌமியா உடம்பு சரியில்லை என்று காலேஜுக்கு வராததால் அவளை வீட்டுக்கு சென்று பார்த்துவிட்டு திரும்பும் வழியில் வைஜெயந்தி எதிர்பாராத விதமாக மர்ம நபர்களால் கடத்தப்பட்டாள் இரவு எட்டு மணி ஆகியும் வைஜெயந்தி வீட்டுக்கு வராததால் சொர்ணம் சௌமியாவிற்கு அழைத்து கேட்க ஆண்டி அவ என்னை பார்த்துட்டு அப்பவே கிளம்பிட்டா இன்னும் வீட்டுக்கு வரலையா ஆமாம்மா உன்னை பார்த்துட்டு வருவேனா எனக்கு சொன்னா வேறு எங்கேயும் போகிறதா சொன்னாளா இல்ல ஆண்டி நேரே வீட்டுக்கு தான் போறதா சொன்னா நான் அவளுக்கு போன் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பேசுறேன் என்றவள் அவரது லைனை கட் பண்ணி விட்டு வைஜெயந்திக்கு அழைத்தாள் ஆனால் அவளது போன் ரீச் ஆகாமல் சுவிட்ச் ஆஃப் என்று வரவே அவளுக்கு என்ன செய்வது என்று ஒரு நிமிடம் புரியவில்லை எதற்கும் ஆதியிடம் கேட்டு பார்ப்போம் என்று நினைத்தவள் அவனுக்கு போன் செய்தாள் என்ன சோமி இந்த நேரம் போன் பண்ணியிருக்க அண்ணா உன்னை பார்க்க வைஜெயந்தி வந்தாளா லூஸ் அடினே நேரம் என்னது ஒம்பது மணி ஆகுது இந்த நேரம் எதுக்கு என்ன பார்க்க வரா அதெல்லாம் வரல நான் இப்போ வீட்டில் இருக்கேன் இல்லைண்ணா நான் இன்னைக்கு காலேஜ் வரல இல்ல அதனால என்னை பார்க்க வீட்டுக்கு வந்தா ஒரு அரை மணி நேரம் இருந்துட்டு கிளம்பி போயிட்டா ஆனால் இன்னும் வீடு வந்து சேரலன்னு அவங்க அம்மா ஃபோன் பண்ணுறாங்க உங்ககிட்ட என்னை பார்க்க வரேன்னு சொன்னாளா இல்லை அப்படி எதுவும் சொல்லலை ஆனாலும் எனக்கு என்னவோ அவளை காணலன்னு சொன்னதும் மனசுக்கு சுருக்குன்னு இருக்கண்ணா ஏய் இதுக்கு தான் உன் ஃப்ரெண்டை தேவையில்லாத வேலை பார்க்க வேணாம்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் வீட்டுக்கு போயிருப்பா நீ பேசாம போய் படுத்து தூங்கு பிளீஸ் எனக்காக எதுக்கும் கொஞ்சம் விசாரிச்சு பாரே ஏய் எதை வச்சு விசாரிக்க சொல்ற சரி முதல் அவ போன் நம்பர் வண்டி நம்பர் எல்லாத்தையும் அனுப்பி தோல என்றவன் ராம்ஜிக்கும் பிரதாப்பிற்கும் அழைத்து விஷயத்தை சொன்னான் என்னடா சொல்ற ஆமா இப்பதான் சுவாமி போன் பண்ணி சொன்னான் டே இது ஒருவேளை கலையரசன் வேலையா இருக்குமோ அவன் எதுக்குடா இவளை கடத்த போறான் அவனோட அப்பாவே பெரிய கோடீஸ்வரன் அவனுக்கு பணம் தேவையில்லை இது வேற யாரோ பணத்துக்காக கடத்திய கும்பல்னு நினைக்கிறேன் இல்லடா இப்படி யோசிச்சு பாரு நீ போன வாரம் என்ன சொன்ன எங்களை ஜாக்கிரதையா இருக்க சொன்ன ஓன் தங்கையும் வைஜெயந்திக்கிட்டையும் சொன்னியா என்று கேட்டதும் அவனுக்கு லேசாக சந்தேகம் எழ ஆரம்பித்தது நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க சித்தப்பா இருக்கிற ஏரியா தெரியும் இல்லையா அங்க வாங்க என்றவன் பைக்கை எடுத்து கொண்டு பறந்தான் அவர்களை கண்டதும் டே எப்படிடா தெரிஞ்சுக்கிறது என்று மூவரும் மண்டையை பிடித்து கொண்டனர் ராம்ஜி தான் ஒரு ஐடியா கொடுத்தான் டே நம்ம சீனியர் ஒருத்தர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கார்ல அவர் பேர் கூட தேவராஜோ என்னவோ ஏற்கனவே அவர் நமக்கு ஒரு தடவை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் அவர்கிட்ட கேட்போம் என்றவன் அவரை தொடர்பு கொள்ள அதிர்ஷ்டவசமாக அன்று அவர் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தவர் அவனது அழைப்பை ஏற்றார் 
அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அவரது டிபார்ட்மெண்ட் மூலம் செல் நம்பர் ஜிபிஆர்எஸ் வைத்து கடைசியாக எந்த இடத்தில் காணாமல் போனால் என்பதை கண்டுபிடித்தனர் இவர்கள் அந்த இடத்திற்கு போகவும் அங்கு அவரும் வந்து சேர்ந்தார் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகமானதும் அந்த இடத்தில் நின்று கொண்டு ஆராய்ந்தனர் அது வைஜெயந்தி வீட்டுக்கு போகும் பாதையே அல்ல நகரத்தை விட்டு சற்று தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவில் உள்ள ஒரு பிரிவு பாதை சார் அவ திரும்பி போனது அவளுடைய சொந்த கார்ல இங்க எங்கேயாவது தான் அந்த கார் நிக்கணும் ஆனா அது இங்க இல்ல அப்ப அவ இந்த ஏரியாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கடத்தப்பட்டு அவங்க கார்ல கொண்டு வந்திருக்கணும் இந்த இடத்துல வச்சு அவ செல்ல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிருக்கணும் ஒருவேளை இந்த ஏரியால உள்ள தனியா இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வீட்டுல வச்சிருக்கலாம் அது எங்கென்று பார்க்கணும் மிகவும் யோசனையோடு சொன்ன ஆதியின் வார்த்தையை கணக்கிட்டு அந்த ஏரியாவில் கலையரசனுக்கு சொந்தமாக அல்லது அவனது நண்பர்களுக்கு சொந்தமாக ஏதாவது ஒரு இடம் இருக்கிறதா என்று தேடத் தொடங்கினர் ஆனால் அது அத்தனை எளிதான வேலையாக இருக்கவில்லை தேவராஜன் தனக்கு தெரிந்த கொஞ்சம் தகவல் சொல்லக்கூடிய ஒரு ரவுடியை பிடித்து அவன் மூலம் கலையரசன் அப்பாவிடம் வேலை பார்க்கும் ஒருவனுக்கு போன் செய்து கலையரசனுக்கு மிகவும் வேண்டியவர் போல் பேசினார் அதன் மூலம் அந்த ஏரியாவில் கலையரசனின் நண்பன் ஒருவனின் வீடு பூட்டி கிடப்பது தெரிந்தது அதற்குள் அடையாளங்களை அவன் சொல்ல குறித்து கொண்டவர்கள் அதை தேடி புறப்பட்டனர் அரை மணி நேர தேடுதலுக்கு பிறகு ஒரு ஒதுக்குப்புற பிளாட்டில் கடைசியாக இருந்த வீடு பூட்டி கிடந்தது அருகில் சென்று பார்க்க உள்ளே ஒரு கீற்று வெளிச்சம் தெரிந்தது எல்லாரும் ஒன்று போல போக வேண்டாம் ரெண்டு பேர் பின்பக்கம் போங்க நான் போய் முன் கதவை தட்டுறேன் நீங்க பின்னாடி வாங்க என்று கூறிய தேவராஜ் முதலில் கதவை தட்ட ராம்ஜியும் பிரதாப்பும் பின்வாசலுக்கு சென்றனர் கதவை மெல்ல நாசுக்காக தட்டவும் ஒருவன் மிகவும் லேசாக திறந்து யார் சார் என்ன வேணும் என்று கேட்க கார் நின்று விட்டது என்ஜின் ரொம்ப சூடா இருக்கு தண்ணி வேணும் இங்க தண்ணி எல்லாம் இல்லை சார் போங்க சார் என்ன சார் இது கொடித்தன உள்ள வீடு தானே தண்ணி இல்லாமல் இருக்குமா அதெல்லாம் இல்லை சார் என்று கூறிவிட்டு அவன் கதவை அடைக்க முயற்சித்தான் அதை எதிர்பார்த்தது போல் திறந்திருந்த கதவின் வழியாக ஒரு காலை உள்ளே விட்டு நெம்பிக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்தவர் தன் கையில் உள்ள பிஸ்டலை எடு வெளியே எடுத்தார் அவர் கையில் துப்பாக்கியை பார்த்ததும் கையை தூக்கிக் கொண்டு பின்னால் திறந்திருந்த ஒரு அரைக்கதவை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே அவன் ஒதுங்க முற்பட ஏய் அசஞ்சனா சுட்டுடுவேன் என்றவன் அதற்குள் உள்ளே வந்த ஆதியிடம் ஆதி இவனப்படிங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே எச்சரிக்கையோடு அந்த அறையின் வாசலுக்கு சென்றார் அதற்குள் வாசலில் ஒரு கார் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்க ஆதிதான் பிடித்து வைத்திருந்தவன் வாயை பொத்தி அருகில் உள்ள அறைக்குள் இழுத்து சென்றான் தேவராஜ் மட்டும் வாசல் கதவுக்கு பின்னால் பதுங்கி நிற்க வாசலிலே அவனின் பேச்சு குரல் கேட்டது கதவு தொட்டதும் தன்னால் திறந்து கொள்ள என்னடா கதவு திறந்திருக்கு இவன் எங்க போய் தொலைஞ்சா வேற யாரும் இருக்காங்களான்னு பாரு என்று கூறிக்கொண்டே கலையரசனும் இன்னொருவனும் உள்ளே நுழைய வாசல் கதவுக்கு அருகிலேயே நின்று இருந்த தேவராஜ் தன் கையில் உள்ள துப்பாக்கி கலையரசனின் பின்மண்டையில் வைத்து ஆசையாம உள்ள போங்க என்று கூறிவிட்டு வாசல் கதவை சாத்தி தாள் செய்தார் ஆதி இன்னொருவனை அடைத்து வைத்திருந்த அறைக்குள் இவர்கள் இருவரையும் தள்ளி கொண்டு சென்று மூன்று பேரையும் அவர்கள் சட்டையை கழட்டி அதை வைத்தே பின்னால் கைகளை கட்டி ஓரமாக உருட்டிவிட்டு கதவை இழுத்து சாத்தினர் ஆதி அவசரமாக அடுத்த அறைக்குள் செல்ல அங்கு மயங்கிய நிலையில் கை கால்கள் கட்டப்பட்டு வாயில் பிளாஸ்டர் வைத்து ஒட்டி வைஜெயந்தியை கீழே உருட்டி விட்டிருந்தனர் அருகில் சென்று கட்டுக்களை அவிழ்த்துவிட்டு அவள் கண்ணத்தை தட்டி வைஜெயந்தி என்று அழைக்க கண் விழித்தாள் இல்லை சுற்றிலும் தேடி தண்ணீர் இருக்கிறதா என்று பார்த்தவன் பாத்ரூம் கதவை திறந்து அதில் உள்ள குழாயில் தண்ணீர் பிடித்து வந்து அவள் முகத்தில் தெளித்தான் மெல்ல கண் விழித்தவள் ஆதியை பார்த்ததும் நிம்மந்தி அடைந்தவளாக எழும்ப முயற்சித்தாள் ஆனாலும் மருந்தின் வீரியம் இன்னும் மிச்சம் இருந்ததால் தள்ளாடியவளை தாங்கி பிடித்தவன் ஏய் என்ன நடந்துச்சு எப்படி இவங்க கிட்ட வந்து மாட்டின என்று கேட்டதும் சௌமிய பார்த்துட்டு கார்ல நான் திரும்பி வந்து கொண்டு இருந்தேன் கொஞ்ச தூரம் வந்து ஒரு ரோடு திரும்பும் போது குறுக்கே ஒரு பொண்ணு ரோட்ல வந்து விழுந்தா அந்த பொண்ணுக்கு அடிபட்டுச்சான்னு பார்க்க நான் இறங்கி அவ பக்கத்துல குனிஞ்ச அவ்வளவுதான் தெரியும் டிரைவர் இறங்கி நின்னுட்டு இருந்தார் அப்ப இன்னொரு கார் விரைவாக வந்து நாலஞ்சு பேர் திபு திபுன்னு இறங்கினாங்க அதுல ஒருத்தன் டிரைவரை கட்டையால அடிச்சு மயக்கமடைய செய்தான் என் முகத்துல கர்ச்சி வச்சு என்னை எழுதிட்டு போனாங்க அது மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு வைஜெயந்தி சொல்லி முடித்ததும் போனை எடுத்து ராம்ஜியும் பிரதாப்பையும் வர சொன்னவன் தேவராஜிடம் நாங்க இவளை அழைச்சிட்டு போயிடுறோம் சார் பிளீஸ் இவ பேர் வெளியில வராம பாத்துக்கங்க என்று கூறிவிட்டு வைஜெயந்தி அழைத்து கொண்டு வெளியில் வந்தனர்
டே மெயின் ரோடு வரைக்கும் போய் தான் ஒரு ஆட்டோ பிடிக்க முடியும் இந்த பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஆட்டோவை நான் இங்கே அனுப்புகிறேன் நீங்கள் ஏறி மெயின் ரோடு வாங்க அங்கு வந்ததும் உங்கள் கிட்ட பைக்கை கொடுத்துட்டு நான் ஆட்டோவில் அவளை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்று முடிவு செய்து அங்கு இருப்பது மேலும் பிரச்சினை உருவாக்கும் என்ற எண்ணத்துடன் அவளை அழைத்து கொண்டு பைக்கில் கிளம்பினான் வைஜோ உனக்கு மயக்கம் முழுவதும் தெளிஞ்சிடுச்சா இல்ல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு ஓகே என் பின்னால உட்காந்து என் இடுப்பை நல்லா கட்டி பிடிச்சிக்கோ வேற வழி இல்லை மயங்கி ரோட்ல விழுந்துட்டேனா அது வேற கட்டிக்க வேல நான் எப்பவோ ரெடி நீங்க இப்பதான் கட்டிக்க சொல்லியிருக்கீங்க நான் என்ன சொல்றேன் நீ என்ன சொல்ற உனக்கு நேரம் காலமே கிடையாதா உண்மைதான் நேரம் காலம் பார்த்து தான் கட்டிக்கணும் ஆனால் என்ன பண்ணுறது சூழ்நிலை அப்படி என்று அவள் இருபொருள் படவே பதில் சொல்ல தலையில் அடித்து கொண்டு ஏறு வந்து எனக்குன்னு வாச்சிருக்கே என்று சொல்லிக்கொண்டே பைக்கில் அவளை ஏற சொல்லி கிளம்பினான் பின்னால் நெருங்கி உட்கார்ந்து அவன் வயிற்றில் கைகளை கோர்த்து இருக்கி கொண்டவள் லேசாக அவன் முதுகில் சாய்ந்து கொண்டாள் நண்பர்கள் இருவரும் நடக்க ஆரம்பிக்க பைக்கில் இவர்கள் கிளம்பினர் ஏற்கனவே தேவராஜ் அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் தெரிவித்து விட்டதால் எந்த நிமிடமும் போலீஸ் வேன் வரும் என்பதால் அங்கு யாரும் இருக்க வேண்டாம் என்று நினைத்து கிளம்பிவிட்டனர் வைஜெயந்தி விழுந்துவிடக் கூடாது என்று நினைத்து தன்னை கட்டிக்கொள்ள சொன்னவனுக்கு முதுகில் பஞ்சு பொதி அழுத்துவது போல் அவளது சுமை இருக்க அவனால் வண்டியை ஓட்ட முடியவில்லை அம்மாவை தவிர அதிகம் பெண்கள் கூட பழகிராத காரணத்தால் பெண்கள் என்றாலே சற்று ஒதுங்கியே பழகுபவன் சௌமிக்கு அடுத்து அதிகம் பழகியது வைஜெயந்தியிடம்தான் அதுவும் நாடகத்துக்காக ஆனாலும் அவள் தன்னை விரும்புவது தெரிந்தவுடன் அவளை ஒதுக்கும் அளவுக்கு காரணம் எதுவும் இல்லாததால் அவனது மனதிலும் அவள் மீது ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது என்னவோ உண்மை அதனால்தான் அவளுக்கு உடல் நலம் சரியில்லாமல் போனதும் அவன் ஹாஸ்பிட்டல் போய் அவளை பார்த்தான் ஆனால் அதை அவளுக்கு தெரிய வராமல் பார்த்து கொண்டான் உணர்ச்சிகளை கட்டுக்குள் வைத்திருந்த முனிவர்களே பெண்களின் கடைக்கண் வீச்சுக்கு பலியான போது சாதாரண மனிதனென ஆதியின் நிலைமை பின்னிருந்து அவனை அனைத்தவளின் ஸ்பரிசம் அவனது உணர்ச்சிகளை பிரளய செய்ய ஏய் தோலை பிடிச்சுக்கோனு சொன்னா இப்படியா அட்டை மாதிரி ஓட்டிட்டு வருவ இறங்கு கீழே என்றவன் ரோட்டில் காலியாக சென்ற ஆட்டோவை நிறுத்தி அதை காலணிக்குள் அனுப்பி வைத்தான் நான் என்ன வேணும்னு அவங்கள பிடிச்சிட்டு வந்த நீங்க தான் பிடிச்சுக்க சொன்னீங்க ஏன் என்ன பண்ணுது தெரியாதது போல் பாவமாய் முகத்தை வைத்து கொண்டு கேட்டவனை ஏய் கொஞ்ச நேரம் வாய மூடிட்டு வா தோண தோணட்டு என்று எரிந்து விழுந்தவன் செல்போனை எடுத்து மணி என்னவென்று பார்க்க அது பத்து மணி என்று காட்ட உன்னோட செல்போன் எங்க என்று அவளிடம் கேட்டான் அவங்க எடுத்துட்டாங்க ஆமா என்ன எதுக்கு கடத்தினாங்க உங்களுக்கு எப்படி விஷயம் தெரிஞ்சது சௌமி சொன்னா ஆமா உங்க வீட்டுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குமா தெரியல அப்பா ஊர்ல இல்ல மயங்கி கிடந்த கார் டிரைவர் எழுந்து போய் வீட்டுல சொன்னாதான் உண்டு சரி இந்த போன்ல இருந்து உங்க வீட்டுக்கு பேச என்று அவனது போனை கொடுத்தான் அவள் வீட்டு லேண்ட்லைனுக்கு அழைத்ததும் வைஜெயந்தி எங்கடி தொலைஞ்சு போன ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து டிரைவர் போன் பண்ணினார் யாரும் அடிச்சு போட்டுட்டு போயிட்டாங்களா அதனால மயக்கம் ஆயிட்டேன் சின்னம்மாவை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நீ எங்க இருக்க நான் பத்திரமா இருக்கேன் நேர்ல வந்து விஷயத்த சொல்றேன் என்றவள் அவனிடம் போனை கொடுத்தாள் அதற்குள் ராம்ஜியும் பிரதாப்பும் வந்துவிட அவர்களிடம் பைக்கை கொடுத்து விட்டு ஆட்டோவில் அவளை கொண்டு விட கிளம்பினான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஆட்டோவில் செல்லும் போது ஏதோ பேச வந்த வைஜெயந்தியை முறைப்பால் அடக்கிய ஆதி கண்ணால் ஆட்டோ டிரைவரை காட்டினான் அவளுக்கும் தெரியாத ஒரு நபரின் முன்னால் பேசுவது தவறு என்று பட அமைதியாய் வந்தாள் அவளுக்கு யார் தன்னை கடத்தினார்கள் எதற்காக என்று இன்னும் புரியவில்லை கேட்கலாம் என்றால் ஆதி முறைத்த முறைப்பில் அவனிடம் பேசவே பயமாக இருந்தது ஆதிக்கு நிச்சயம் சௌமிதான் சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்தது ஆனால் யாருக்காக எதற்காக என்பது மட்டும் மனதுக்குள் உழந்து உழன்று கொண்டே இருந்தது சார் எங்க போகணும் ஆட்டோ டிரைவரின் கேள்வி இருவரையும் நனவுலகத்திற்கு கொண்டு வர வீட்டுக்கு வழி சொல்லு என்று ஜாடையாகவே உத்தரவிட்டான் அவள் வழி சொல்லவும் ஒரு வழியாய் கொண்டு வந்து விட்ட ஆதி முதலில் அவனுக்கு பணத்தை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தான் பங்களா வாசலில் நின்று இருந்த கூர்கா சின்னம்மா ஆட்டோவில் வந்து இறங்குவதை பார்த்தவன் அவசரமாய் கேட்டை திறந்து விட்டு அம்மா கார் என்னாச்சுமா என்றான் அப்புறம் சொல்ற நீங்க உள்ள வாங்க அதான் வீடு வர கொண்டு வந்து விட்டாச்சே நான் வரேன் எங்க அம்மா பயந்து போயிருப்பாங்க ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போங்க அப்பா வேற ஊர்ல இல்ல மறுக்க முடியாமல் உள்ளே நுழைந்தான் நீண்ட நெடிய கார்பாதையும் உயரமான பொருட்டிகோவும் மிக பெரிய கதவுகளோடு தெரிந்த பங்களாவையும் பார்த்தவன் அவள் செல்வ செழிப்பை உணர்ந்து கொண்டான் பொருட்டிகோவில் நின்று கொண்டிருந்த சொரணம் மகளை கண்டதும் 
என்னடி வைஞ்சேத்தி என்ன நடந்தது உனக்கு ஒண்ணும் இல்லையே என்று அணைத்து கொண்டு கண்ணீர் விட பார்த்ததுமே தெரிந்தது அவர் ஒரு அப்பாவி மற்றும் அதிகம் படிக்காதவர் என்று ஒன்னும் இல்லம்மா இவர் என்னோட காலேஜ் சேர்மன் எப்படியோ விஷயம் தெரிஞ்சு வந்து என்ன காப்பாத்திட்டாரு ரொம்ப நன்றி தம்பி இவங்க அப்பா கூட ஊர்ல இல்ல எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல எதுக்காக கடத்துனாங்க என்ன பதில் சொல்வது என்று அவளது முகத்தை பார்த்தான் அவள் இவனுக்கு ஏதேனும் தெரிந்திருக்குமோ என்று பார்த்தாள் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்து மொழிப்பதை பார்த்து உங்களுக்கே தெரியலையா என்றார் அப்பாவியாக ஆமாம்மா என்று அவசரமாய் சொன்ன வைஜு அப்பா கிட்ட சொல்ல வேண்டாமா அப்புறம் வீணா பிரச்சனை வெளியில தெரிஞ்சு அசிங்கமாயிடும் சாமர்த்தியமாய் அம்மாவிடம் சொன்னாள் ஆனா டிரைவர் சொல்லிடுவானே அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அம்மா குடிக்க ஏதாவது எடுத்துட்டு வா என்று அம்மாவை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு அவனை ஹாலுக்கு அழைத்து சென்றாள் இல்ல நான் உள்ள வரல கிளம்புற அம்மா வந்து கேப்பாங்க ஒரு நொடி சொல்லிட்டு போயிடுங்க அவனுக்கு அங்கு நிற்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் தேவையில்லாத பிரச்சனை என்று தோன்றிற்று அம்மா உள்ளே சென்றதும் என்னை யார் கடத்தினா எதுக்கு கடத்தினாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படித்தானே அவன் எந்த கேள்வி அவள் வாயில் இருந்து வரக்கூடாது என்று நினைத்தானோ அந்த கேள்வி பிறந்தே விட்டது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்புறம் எப்படி கரெக்டாக என்னை தேடி வந்தீங்க உங்கள் அம்மா நீ வரலன்னு சௌமி கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவள் தான் என்கிட்ட சொன்னான் ஓ அந்த ஓவில் ஒருவித அர்த்தம் தெரிந்ததோ என்று அவனுக்கு தோன்றிற்று இங்கே இருந்து உங்கள் வீட்டுக்கு போக எவ்வளோ நேரம் ஆகும் யாருக்கு தெரியும் எப்படியாவது நான் போயிடுவேன் வரேம்மா என்றவன் விடை பெற்று வெளியேறினான் ஒரு வழியாக அவன் வீடு வந்து சேர்ந்த போது ஒரு மணிக்கு மேல் ஆகியிருந்தது அந்த நேரத்திலும் தங்கைக்கு போன் செய்து வைஜு நலம் பற்றி சொல்லிவிட்டே உறங்க சென்றான் மறுநாள் கல்லூரியில் பிரதாப்பிடம் எல்லா விஷயத்தையும் வைஜியும் சௌமியும் வாங்கிவிட்டனர் கேட்ட இருவருக்கும் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது என்ன சொல்றீங்கண்ணா ஆமா உங்க அண்ணன் மேல உள்ள கோபத்துல கலையரசன்தான் இந்த காரியத்தை பண்ணினது என்ன நேத்து நீ வந்திருந்த உன்னையும் சேர்த்து தூக்கிருப்பானுங்க பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போது அங்கு ஆதி வர அவனை பார்த்ததும் பிரதாப் நழுவ பார்த்தான் என்னடா எங்க ஓடுற அதான் என்னை பத்தி நல்ல விஷயமா போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கே அப்புறம் என்ன மிச்ச சொச்சத்தையும் சொல்லிட்டு போ டே அதெல்லாம் இல்லடா மாப்பிள்ள ராம்ஜி எங்கன்னு பார்த்துட்டு வரேன் இருந்தால் குதறி விடுவான் என்று எஸ்கேப் ஆகி விட்டான் ரொம்ப நல்லா இருக்கண்ணா உன் மேல உள்ள கோபத்துல ஒருத்த இந்த அளவுக்கு போவானா அவனை எதுக்கு இன்னும் வெட்டு வச்சிருக்க அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ முதல்ல நாம் படித்து முடித்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் சரி கிளாஸுக்கு போங்க எதுக்கும் கவனமாக இருங்க என்றான் சௌமி திரும்பி நடக்க ஆனால் வைஜெயந்தி மட்டும் அசையாமல் நின்றாள் உனக்கு வேற தனியாக சொல்லணுமா போ அப்போ அன்னைக்கு நான் காணாமல் போனது சௌமி சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தானே பதில் சொல்லாமல் அவன் நிற்க அவளே தொடர்ந்தாள் ஒருவேளை எனக்கு ஏதாவது ஆகியிருந்து பிறகு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அது எல்லாம் உங்க மேல உள்ள கோபத்துல தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சா என்ன பண்ணிருப்பீங்க ஏய் அப்படி எதுவும் ஆகலைல அப்புறம் என்ன பேசிட்டு இருக்க பேசாம போ நோ எனக்கு இப்போ உண்மை தெரிஞ்சாகணும் என கடத்தினவனுக்கு கூட உங்களுக்கு நான் வேண்டியவள்னு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா உங்களுக்கு அப்படி எதுவும் இல்லைன்னு சொல்ற அளவு மனசு இருக்கு இது எப்படி அதுதான் எனக்கு புரியல அப்ப உண்மையிலேயே உங்களுக்கு பிடிக்கலையா இவ்வளவு நாள் அரசியல் மட்டும்தான் காரணம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்பதான் தெரியுது உங்களுக்கு உண்மையிலேயே என்னை பிடிக்கல அதனாலதான் ஒருத்தன் கடத்திட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்சும் எனக்காக நீங்க துடிக்கல அப்படித்தானே உண்மையிலேயே நேற்று இரவு முழுவதும் அவன் தூங்கவே இல்லை ஏதாவது அவளுக்கு ஆகியிருந்தால் நினைக்கவே அவனுக்கு கொலை நடுங்கியது அதனால் இரவு முழுவதும் தூக்கம் வராமல் தவித்தவனுக்கு இப்போது அவளிடத்தில் ஒத்துக்கொள்ளத்தான் மனதில்லை ஏய் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை இது காலேஜ் நேற்று நடந்தது யாருக்கும் தெரியாது சீன் கிரியேட் பண்ணாம கிளாஸுக்கு போ என்றவன் அந்த இடத்தில் நிற்காமல் நடந்தான் அன்று மாலையே தனது தங்கை தனியாக பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்பதை பார்த்து அவள் அருகே சென்று வண்டியை நிறுத்தி ஏய் உன் ஃப்ரெண்ட் எங்க உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டாளா இல்ல நான் தான் அவளை போக சொன்னேன் எதுக்கு நம்மளால அவளுக்கு பிரச்சனை என்று கேட்டு தங்கையிடம் சரி ஏறு நான் கொண்டு போய் விடுறேன் என்று அவளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்றான் அவளை சித்தப்பா வீட்டில் இறக்கி விட்டு விட்டு சற்று நேரம் பேசி இருந்து விட்டு வீட்டுக்கு சென்றான் முதல் வேலையாக தனது அறைக்கு சென்றவன் வைஜெயந்தியை அழைத்தான் அவன் இதுவரை போனில் அழைத்ததே இல்லை என்பதால் அவளுக்கு அவனது நம்பர் என்பது தெரியவில்லை ஹலோ என்று அவள் சொல்லி வாய் மூடு முன் உன்னை போல ஒருத்திய நான் பார்த்ததே இல்லை சரியான சுயநலம் பிடிச்சவ ஏன் இப்படி பண்ணின ஏய் யார் நீ என்ன தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்க ஏன் 
நான் யார் பேசுறதுன்னு தெரியலையா அடடா என்ன நடிப்பு மிஸ்டர் இப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஏன் நீ சௌமியை விட்டுட்டு போன எப்போவும் நீ தானே அவளை கொண்டு போய் வீட்டில் விட்டுட்டு போவ உன்னை கடத்திட்டாங்கன்னு உடனே எதுக்கு அவள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு நினச்சிட்டேல்ல அப்போது தான் அவளுக்கு பேசுவது ஆதி என்றே தெரிந்தது ஆதி ஆமாண்டி ஆதி தான் என் தங்கச்சி கூட இவ்வளவு நாள் நான் தான் என் உயிர் பிரியா தோலின்னு சீனை போட்டுட்டு இருந்த இப்போ என்ன வந்தது நான் ஒன்றும் உங்கள் தங்கிய விடலை அவள் தான் ஏன் கூட வரமாட்டேன்னா சும்மா வாய்க்கு வந்ததை பேசாதீங்க எனக்கு எல்லாம் உங்களை மாதிரி மனசுக்குள்ள ஒன்று வெளியில் ஒன்றுன்னு பேச தெரியாது எவ்வளவோ கெஞ்சியும் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் மனசே இல்லாமல் தான் வந்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு உங்கள் தங்கன்னதும் பொத்துக்கிட்டு வருது ஏய் லூசுத்தனமாக பேசாத ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே இருந்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாதுகாப்பு நானும் ரெண்டு பேரையும் ஒரே நேரத்தில் கண்காணிக்க முடியும் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போனால் நான் என்னடி பண்ண முடியும் நீ காணாமல் போன அன்னைக்கு என் உயிர் என் கையில் இல்லை ஆனால் அதை சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் நான் இல்லடி உன் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சதுனா பெரிய வம்பில் போய் முடியும் முதல்ல நீ படித்து முடிக்கணும் நான் படித்து ஒரு வேலையில் உட்காரணும் அதை விட்டுட்டு உன் கூட சேர்ந்து சுற்றி வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா ஏன் படிப்பும் உன் படிப்பும் தான் கெடும் நாளை முதல் ஒழுங்காக என் தங்கையை பிக்கப் பண்ணுற வழியை பாரு அவன் பேச பேச அவள் சிறகில்லாமலே வானில் பறந்தாள் அவள் லைனில் இருக்கிறாளா இல்லையா என்பது கூட கவனிக்காமல் பேசி முடித்ததும் ஃபோனை கட் செய்த ஆதி ச இப்போ சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சி சொல்லிட்டோமே சும்மாவே ஆடுவா இதில் நாமளே மேலத்தாளம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டோம் நாளைக்கு எப்படின்னு தெரியலையே என்று மனதுக்குள் புலம்பினான் மறுநாள் வந்ததுமே சௌமியிடம் ஏய் இனி நான் சொல்கிறபடி தான் நீ கேட்கணும்னு உங்கள் அண்ணனே உத்தரவு போட்டிருக்கார் ஒழுங்காக என் கூட வர வழிய பாரு என்று அதிகாரம் பண்ணியவளை பார்த்து என்னடி அதிகாரம் தூள் பறக்குது முகத்தில் தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்பு வேற எரியுது என்ன விஷயம் ஒரு விஷயமும் இல்லை என்று அவள் சொல்லும் போதே அவள் முகம் சிவப்பதை பார்த்து ஹே ஒரே ராத்திரியில் என்ன மாயம்டி எங்கள் அண்ணன் பண்ணிச்சு இப்படி ஃப்ளாட் ஆகி போய் நிற்கிற ஆட நீ வேற அப்படியே பேசிட்டாலும் தெரியாமல் வாய் விட்டுருச்சு நீ என் தங்கச்சியை கூட்டிகிட்டு தான் போகணும் ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக என்னால் கவனிக்க முடியாதுன்னு ஒரே அலம்பல் அதுக்கு ஒரு ஃபோன் வேற என்று அலட்சியம் போலவே பேசினாள் இப்போ என்ன எனக்கு எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு அவன் கிட்ட சொல்லிடுறேன் நான் சொன்னால் அண்ணன் கேட்பான் நீ ரொம்ப தான் சிரிச்சுக்காத ஏய் என் கூட ஒழுங்கு மரியாதையே வரலை நடக்கிறதே வேற ஏண்டி அண்ணனும் தங்கையும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க என்னை பார்த்தா எப்படி தெரியுது என்று இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்தவளை பார்த்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியலை ஒருவேளை இந்த போஸ் பார்த்து தான் அண்ணன் தலை தெரிக்க வேண்டாம்னு சொல்லிடுச்சோ என்னவோ அவள் சொல்லி வாய் மூடும் முன் அவள் மேல் சரமாரியாக வந்து விழுந்த அடிகளை தாங்க முடியாமல் அவளோடு இவள் துரத்தி கொண்டே சென்றாள் மதிய இடவேளை என்பதால் அவள் ஓடி சென்ற இடமே அவர்கள் அண்ணன் குரூப் இருக்கும் இடம்தான் இவர்கள் ஓடி வருவதை பார்த்து என்னடா எதுக்கு ரெண்டு பேரும் இப்படி ஓடி வராங்க என்று பிரதாப் கேட்க எனக்கு என்ன தெரியும் நானும் உன் கூட இங்கே தானே இருக்கேன் என்று பதில் சொன்ன ஆதி தன் அருகில் வந்து நின்ற தங்கையிடம் என்ன சாமி எதுக்கு இப்படி ஓடி வர எல்லாம் உன் ஆளுக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்குதான் ஏய் உன் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்லு சும்மா வேற ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்காத இப்ப எதுக்கு உன் அடிக்க வரா எல்லாம் உன்னாலதான் அவள் சொல்லி வாய் மூடும் முன் ஓடி வந்து நின்ற வைஜெயந்தியை பார்த்தான் வந்தவள் சௌமியாவை விட்டுவிட்டு இவனை முறைக்கவும் வந்து சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு சௌமி பார்க்க ஏய் எதுக்கு இப்போ இவளை அடிக்க ஓடி வர உங்களை அடிக்க முடியல அதுதான் ஏய் நான் என்ன பண்ணினேன் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி நடிக்காதீங்க நீங்கள் என்னென்னா ஃபோனை பண்ணி இவளை ஏன் கூட்டிகிட்டு போகலைங்கிறது அவள் என்னென்னா நானே தனியாக போயிடுவேன் எனக்கு துணையெல்லாம் தேவை இல்லைங்கிறது என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்னை பார்த்தா ரொம்ப இழக்காரமாக இருக்குல்ல இனி நீங்களாம் வந்து பேசுகிற வரைக்கும் உங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் பேச போகிறதில்ல என்றவள் விடு விடு வென்று போய்விட்டாள் ஏ வைஜு சும்மா உன்னை சீண்டின பிளீஸ் சௌமி கெஞ்ச கெஞ்ச போய்விட்டவளை பார்த்து கொண்டே இருந்தவன் சௌமி விடு அவளே வருவா என்றான் சௌமியும் அண்ணன் சொன்னது சரிதான் என்று கிளாஸுக்கு சென்றுவிட ஆனால் அன்றும் மறுநாளும் சௌமியிடம் பேசாமல் அவளை புறக்கணிக்க அதற்கு மேல் தாள முடியாமல் அண்ணனிடம் வந்தவள் அண்ணா ஏன் நீ அவளை இந்த பாடு படுத்துற உனக்கு உண்மையிலேயே பிடிக்கலனா அவகிட்ட நேரடியாக சொல்லிடு அதை விட்டு இப்படி அவளை அலக்கழிக்காத பாவம் அவ எங்க ஏய் நான் என்னடி சொன்னேன் நீ தெளிவாக சொல்லாததுதான் பிரச்சனை என் கிட்டையும் அவ இந்த ரெண்டு நாளாக பேசலை ஒழுங்காக சாப்பிட்டாலனு வேறு தெரியல ஏற்கனவே ஒரு தடவை சாப்பிடாமல் இருந்து உடம்பு கெடுத்துக்கிட்டா இன்னைக்கு ஈவினிங் அவ கிட்ட பேசி ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு முடிவை சொல்லு எதுனாலும் சரி அதை அவ ஏற்றுக்கட்டும் என் கிட்ட யாராவது இப்படி நடந்துக்கிட்டா உனக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்லு என்
சரி நீ அவளை கூட்டிட்டு மாலுக்கு வா அவங்க டிரைவருக்கு சந்தேகம் வராம வாங்க என்று கூறி அவளை அனுப்பி வைத்தான் கடைசி அவர் கட்டடித்து விட்டு இருவரும் காலேஜில் இருந்து கிளம்பி மாலுக்கு வந்தனர் ராம்ஜி பிரசாத் சகிதம் மாலுக்கு வந்தவன் அவர்கள் எங்கே என்று தேடினான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு இங்க எதுக்குடாப்ப நண்பர்கள் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லும் முன் அவனது செல் அழைத்தது ஏ சோமி எங்கிருக்கீங்க அண்ணா நாங்க ரெண்டாவது மாடியில உள்ள ஃபுட் கோர்ட்ல இருக்கோம் எங்க ஓகே அங்க வரும் என்றவன் வாங்கடா போகலாம் சௌமியும் வைஜும் வெயிட்டிங் என்னடா இங்கெல்லாம் வர ஆள் இல்லையேன்னு நினைச்ச கதை அப்படி போகுதா நடத்துடா நடத்து என்று பிரதாப் பெருமூச்சு விட டேய் வாடா அப்படியாவது இவன் மனம் மாறினா சரி என்று சொல்லிய ராம்ஜி அவனை இழுத்துக்கொண்டு நடந்தான் அங்கு மூவரும் வந்தனர் ஆதி வைஜுவுக்கு அருகில் வந்து உட்கார்ந்தான் டேய் ஸ்நாக்ஸ் கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் என்ன வேணும்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வா என்று பிரதாப்பின் கையில் ரூபாய் கொடுக்க சௌமி உனக்கு என்னம்மா வேணும் எனக்கு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் லெமன் உனக்கு வைஜு எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு ஒரு மாதுள ஜூஸ் வாங்கிட்டு வா என்றவன் ராம்ஜியிடம் பேச ஆரம்பிக்க சௌமியும் பிரசாத்தும் வாங்க சென்றனர் அவளை கவனிக்காமல் வகுப்பில் நடந்த விஷயங்களை பற்றி பேசி கொண்டே இருக்க எரிச்சல் அடைந்த வைஜு எழுந்து செல்ல முயல அடுத்த நொடி அவளது வலது கை மணிக்கட்டை தனது இடக்கருத்தால் இருக்க பற்றி இருந்தான் தனது கரத்தை பிடித்த ஆதியை உறுத்து விழித்த வைஜுவின் விழிகள் நண்பன் அறியாமல் ஒரு சுண்டு சுண்டி அவளை தனது அருகில் மீண்டும் அமர செய்தவன் அவள் பக்கம் சாய்ந்து வந்த இடத்திலும் ஏதாவது ஷோ பண்ணணுமா பேசாம உட்கார் உன் கூட பேசத்தான் நான் உன்னை இங்க கூட்டிட்டு வர சொன்னேன் பேசுற அழகத்தான் பாக்குறேனே என்றாள் நக்கலாக நீ என்னோட பரம விசிறின்னு எனக்கு தெரியும் செல்லம் அதுக்காக நான் என் ஃப்ரெண்டு கூட பேசுறது கூட சைட் அடிப்பியா நீ என்று கேட்டவனின் விழிகள் விஷமத்துடன் சிரிக்க அவளுக்கு சொல்ல முடியாத கோபத்தில் கண்ணில் நீர் நிறைந்தது எப்போதுமே அவளை சீண்டுவதில் உள்ள அலாதி சுகத்தை ரசிப்பவன் முதன் முதலாக அவள் கண்ணீரை கண்டதும் ஏ வைஜு பிளீஸ் என்று அவளிடம் பேச முற்பட்டான் அவர்களை பார்த்த ராம்ஜி தானும் எழுந்து பிரதாப் சௌமியை தேடி சென்றான் அவன் சென்றதும் அவளை பார்த்து நன்கு திரும்பி உட்கார்ந்த ஆதி மெதுவாக அவளது வலது கரத்தை எடுத்து உள்ளங்கையில் பொத்தி வைத்து கொண்டு வைஜு என்ன பாரு நீ ஒன்னும் சின்ன குழந்தை இல்ல எங்க அம்மா கிட்டயே சம்மதம் ஆகிட்ட அப்புறம் என்ன எனக்கு காதல் இல்லாம அரசியல் மேலதான் ஆனா இடையில நீ நுழைஞ்சிட்ட எங்க காதல் கல்யாணம்னு சராசரி வாழ்க்கை வாழணுமோனு அதை தவிர்த்தவண்ணா ஆனா காதல் பண்ணி கொண்டே அரசியலையும் பண்ணு அப்படின்னு பிடிவாதமா வந்து நிக்கிற வைஜு மத்த காதலர்கள் வாழ்க்கை மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷ மலர்படுக்கையா இருக்காது அதுக்கு தான் நான் தயங்கினது வாழ்க்கையினாலே இன்பத் துன்பத்துல பங்கு எடுத்துக்கிறது தானே இருக்கலாம் ஆனா எதிர்பாராமல் வருவது வேற நாமே தெரிஞ்சு ரிஸ்க் எடுப்பது வேற இருக்கட்டும் எந்த வாழ்க்கையில தான் ரிஸ்க் இல்ல நோக்கமும் செயலும் நல்லதாக இருந்தா விளைவும் நல்லதாக தானே இருக்கும் என்று சொன்ன வைஜுவை அதிசயமாக பார்த்தான் நாதி என்ன பார்க்குறீங்க இல்ல உனக்கு கூட கொஞ்சம் மூளை இருக்கேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் உங்கள என்றவள் அவனை அடிப்பது போல பாவலா பண்ண பாராட்டுக்கு இப்படி ஒரு பரிசா என்று சிரித்தவன் வைஜு எனக்கு இப்போதான் நிம்மதியா இருக்கு என்னோட லட்சியத்தை புரிஞ்சுக்கிற பெண் மனைவியா வரணும்னு நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் நீ புரிஞ்சுப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் அமைதியா நம்ம விஷயம் உங்க வீட்டுக்கு தெரிய விடாம பாத்துக்கோ அடுத்த வருஷம் நான் வேலைக்கு போயிடுவேன் அப்ப தெரிஞ்சா பிரச்சனை இல்ல அவன் சொல்வது புரிந்து தலையாட்டினாள் அதற்குள் ஜூஸ் வரவே ஜூஸை அவள் பக்கம் நகர்த்தி வைத்தான் நான் சொல்லவே இல்லையே நான் சொன்னதே உனக்குதான் குடி உங்களுக்கு பரவாயில்ல நீ குடி என்றவன் அவள் குடிக்கும் அழகை பார்த்திருந்தான் என்ன இப்படி பாக்குறீங்க எனக்கு வயிறு வலிக்கும் ஆமாமில்ல அப்ப ஒண்ணு பண்ணலாம் என்றவன் அவள் பாதி குடித்திருந்த ஜூஸை எடுத்து குடிக்க ஆரம்பித்தான் ஐயோ எச்சில் அப்படியா ஒன்னும் தெரியலையே வழக்கத்தை விட டேஸ்டா இருக்கு என்றவனின் குறும்பு புரிந்து முகம் சிவந்தாள் என்னடா உனக்கு எதுவும் வேண்டாம் விஷமத்தோடு அடுத்த டேபிளில் இருந்து கேட்ட பிரதாப்பை ஒன்னும் தேவையில்ல நீ கையில் உள்ளத முதல முடி என்றவன் அடுத்த டேபிள் இருந்தாலும் கண்ணு ஃபுல்லா இங்கதான் சரிவா போவோம் என்று கிளம்பினான் இவ்வளவுதானா வேற என்ன வேணும் சாப்பிட என்ன வாங்கிட்டு வரணும் என்று கிளம்பியவனை பார்த்து நாசுக்காக தலையில் அடித்து கொண்டவள் உங்களை லவ் பண்ணதுக்கு என்று முடிக்காமல் விட இப்பதானே சொன்ன என்று சிரிக்க அதுக்கு ஒரு பார்வைக்கும் பேச்சுக்கும் கூட கணக்கு பார்க்கணுமா ஹே நான் சொல்ல வேண்டிய டைலாக நீ சொல்ற என்று சிரித்தவன் சரிவா போகலாம் என்றான் 
சாமியாவும் வைஜெயந்தியும் சென்றதும் நண்பர்களும் கிளம்பினர் அதன் பிறகு எல்லாருக்குமே படிப்பு எக்ஸாம் என்று நாட்கள் விரைவாக நழுவியது நண்பர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகினர் காலேஜில் வைஜு பார்த்த போது தனக்கு வேலை கிடைத்த விஷயத்தை சொல்ல அப்பாடி இனியாவது என்கிட்ட ரெண்டு வார்த்தை பேசுவீங்களா என்று அவளுடைய கேள்வியே அவனுக்காக அவள் இயங்கி இருப்பதை தெளிவுபடுத்தியது கடைசி எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் உன வெளியில கூட்டிட்டு போற என்று சமாதானமாக சொல்லி அனுப்பி வைத்தான் அவளை அழைத்து கொண்டு அவன் சென்ற இடம் அஷ்டலட்சுமி கோவில் எலியட்ஸ் பீச் பெசன் நகர் ஏய் ஒழுங்கா உட்கார்ந்து வரணும் ஷோர் ஷோர் என்று அவனிடம் தலையாட்டியவள் அவன் பைக்கை கிளப்பிய அடுத்த நொடி அவன் இடுப்பை சுற்றி கைகளை தவிழு விட்டிருந்தாள் லொல்லு பிடிச்சவ செல்லமாக மனதுக்குள் வைத்தவன் ஏ தோலை பிடிச்சிக்கோ என்று அவளிடம் சொன்னான் அது அவள் காதில் விழுந்த மாதிரியே தெரியவில்லை கோவிலில் சாமி கும்பிட்டு விட்டு பீச்சில் அமர்ந்தவன் அவளிடம் பேசியது அவனது கனவுகள் பற்றி மட்டும்தான் கேட்க கேட்க அவனுடைய உண்மையான லட்சியமும் ஆசையும் ஆர்வமும் புரிந்தது நீ ஐஏஎஸ்க்கு படி உன்னால முடிஞ்சா நல்ல விஷயங்கள் மக்களுக்கு பண்ணு மேலும் யாராவது ஒருத்தர் வேலையில இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அப்பதான் அரசியல குடும்பத்துக்காக பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்காது நிச்சயமா உங்க வீட்டுல நம்ம கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க போறது இல்ல விஷயம் தெரிஞ்சு அடுத்த நிமிஷம் சொல்லு நான் வந்து உன்னை கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் தெளிவாக இருந்தது அவனுடைய எண்ணங்கள் மக்களுக்கு என்னென்ன தேவை அவை எந்த விதத்தில் மக்களுக்கு கிடைக்க வழி செய்ய வேண்டும் என்பதில் அவனுடைய திட்டங்களும் அதை தற்போது செய்யவிடாமல் தடுக்கும் அரசியல்வாதிகளும் அதை முறியடித்து எப்படியாவது மக்களுடைய குறைகளை நிவர்த்தி பண்ண வேண்டும் என்ற எண்ணமும் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தின் பிரதிநிதியாய் மக்களின் கஷ்டங்களை அவனது பார்வையில் அலசிய தொலைநோக்கு பார்வையும் அவளுக்கு மிக சிறந்த தலைவன் ஆகக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதனின் காதல் தனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பது அவளுக்கு புரிந்தது கிடைத்த சொற்ப நேரத்தில் ஒரு அழகான பெண்ணின் அருகில் இருந்தும் அதுவும் அவனை காதலிப்பவள் என்று தெரிந்தும் அவள் விரல் நகத்தை கூட தொடாமல் கண்ணியம் காத்த ஆதியின் மேல் பல மடங்கு காதல் பெருகியது ஆதி சொன்னதே நடந்தது படிப்பு முடிந்து வேலைக்கு சென்று விட்டான் ஆதி அவனை எப்படியாவது பார்க்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி பொய் சொல்லி பார்க்க போய் நல்ல கண்ணுவிற்கு விஷயம் தெரிந்துவிட்டது என்னம்மா யார் அந்த பையன் அப்பா அது வந்து விஷயத்த சொல்லு இந்த மூணு மாசமா அடிக்கடி அவனை போய் பார்த்துருக்க ரொம்ப எங்கேயும் சுத்தினது இல்லைனாலும் அவனை மட்டும்தான் நீ தொடர்ந்து பார்க்க போறதுனால தான் எனக்கு சந்தேகமே ஆமாப்பா நான் அவரை தான் விரும்புறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்ல ஆகணுமா இல்ல உங்க பெர்மிஷனோட தான் அவள் சொல்லி வாய் மூடு முன் மனைவிக்கு ஒரு ஆறை விழுந்தது அப்பா இப்ப எதுக்கு அம்மா வடிச்சிங்க உன்ன ஒழுங்கா வளர்க்காததுக்கு உனக்கு நான் எப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ள பார்த்து வச்சிருக்கேன் தெரியுமா மத்திய அமைச்சர் பையனா பார்த்து வச்சிருக்கேன் நீ என்னடானா ஒரு அன்னாடம் காட்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அப்பா இவரும் அரசியல இறங்கத்தான் போறாரு பாருங்க இவரோட கொள்கைகள் இவரை பெரிய தலைவரா உருவாக்கும் இதோ பார் அரசியல் பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் இப்போ எல்லாம் பணம் இருக்கிறவன் கூட அரசியல் பண்ண முடியாது வாரசு அரசியல் தான் நடந்துட்டு இருக்கு காரணம் பெயர் மட்டும் இல்ல பணமும் அவங்க கிட்ட கொட்டி கிடக்கு பேசாம நான் சொல்ற மாப்பிள்ளைக்கு கழுத்த நீட்டு சொல்லிவிட்டு நல்ல கண்ணு சென்று விட இவள் ஆதிக்கு போன் செய்தாள் ஓகே உங்க அப்பா கிட்ட நான் வந்து பேசினாலும் வேலைக்காகாது ஒரு வாரம் அமைதியாரு எனக்கு போன் கூட பண்ணாத சரியா ஒரு வாரம் கழிச்சு எல்லா ஏற்பாடும் செய்துட்டு நான் சொல்றேன் என்றவன் நண்பர்களை அழைத்து விஷயத்தை சொன்னான் கல்யாணம் சென்னையில் வச்சாதான் பிரச்சனை வரும் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள கைலாசநாதர் கோவிலை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அங்கே அவளை நான் கூட்டிகிட்டு வரேன் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்ல வேண்டாமா எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏற்பாடு மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்க என்றவன் அம்மாவிடம் விஷயத்தை சொன்னான் பெற்றவர்கள் சம்மதத்துடன் அங்கேயே திருமணம் செய்ய ஏற்பாடு ஆயிற்று மிக நெருங்கிய ஐம்பது பேருக்கு மட்டும் சொல்லி எல்லோரும் முந்தின தினமே காஞ்சிபுரம் சென்று தங்கிவிட்டனர் இரவு எட்டு மணிக்கு வீட்டை விட்டு அவளை வெளியே வர சொல்லி மெசேஜ் செய்த ஆதி அவள் வந்ததும் அவளை காரில் ஏற்றிக்கொண்டு காஞ்சிபுரம் நோக்கி பறந்தான் என்ன இது நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லல நான் எதுவுமே எடுத்துட்டு வரலையே வேணும்னு தான் சொல்லல நீ அமைதியா இருக்கிறத பார்த்து உங்க வீட்டுல கொஞ்சம் அலட்சியமா இருப்பாங்க அதை வச்சுதான் உன்னை நான் வெளியே எடுக்க முடியும் அதனாலதான் உன்கிட்ட எதுவும் சொல்லல நாளைக்கு நமக்கு கல்யாணம் நாளைக்கே வா என்றவள் ஒரு நிம்மதியுடன் அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் நண்பனின் கார் ஒன்றை எடுத்து வந்திருந்த பிரதாப் காரை ஓட்டி கொண்டு இருக்க இவர்கள் இருவரும் பின்னால் இருந்தனர் மறுநாள் அதிகாலை முகூர்த்தத்திலேயே கைலாசநாதர் கோவிலில் அவளுக்கு தாலி கட்டி அவளை மனைவியாக்கி கொண்டான் தோழி சௌமிதான் ஹே எப்படியோ எங்க அண்ணனையே கவுத்துட்டியே என்றவளிடம் அப்படியே கவுந்துட்டாலும் சுத்த வேஸ்ட் நான் தான் கவுந்து கிடைக்கேன் 
என்று அவளிடம் காய அவள் கிளிக்கு சிரித்தாள் மனைவியிடம் ரகசியம் பேசிய தங்கையிடம் என்னது சுவாமி ஏய் ஏதாவது சொன்ன கோயில்னு பார்க்க மாட்டேன்டி முதல் நீ என்னோட ஃப்ரெண்ட் அப்புறம் தான் மற்றவங்களுக்கு சிரித்து கொண்டே ஒன்றும் இல்லை என்பதாக தலையாட்டினாள் காலை டிஃபன் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டதும் சென்னை கிளம்பினர் இவர்கள் வீட்டுக்குள் நுழையும் முன்பே நல்ல கண்ணு தன் மனைவியுடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தார் ஏய் என் பொண்ணை கடத்திட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க எல்லாம் என்னோட சொத்த அடைய தானே இன்ஸ்பெக்டர் இவங்கள கைது பண்ணுங்க என்று குதித்தவரிடம் இருங்க சார் நாங்கள் விசாரிச்சிட்டோம் என்று சொன்ன இன்ஸ்பெக்டர் என்னம்மா இவங்க உங்களை கடத்தினாங்களா என்று கேட்டார் இல்லை சார் நானும் இவரும் ரெண்டு வருஷமாக லவ் பண்ணுறோம் அது எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்கல அதனால் நாங்கள் என்றைக்கும் முறைப்படி காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் கோவிலை வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்தாங்க நான் கையெழுத்து போட்டு இருக்கிற விடுதலை பத்திரம் என்று இன்ஸ்பெக்டரிடமே பத்திரத்தை நீட்டினாள் சார் நீங்கள் இதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை பேச முடியாது சொத்து வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் மேஜர் அதனால் இவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா கூட நீங்கள் தான் பொறுப்பு முதல்ல இங்கிருந்து கிளம்புங்க என்று இன்ஸ்பெக்டர் அவர்களை அடிக்காத குறையாய் துரத்திவிட்டார் எல்லோரும் சென்றதும் இரவின் தனிமையில் தனது அறையில் தனது காதல் மனைவியாலை சந்தித்த ஆதி ஆமா அது என்னடி என் தங்கச்சி கிட்ட என்ன சொன்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் இடுப்பை பிடித்து தன் அருகில் எழுத்தான் கொஞ்சம் இருங்க இந்த பால் சம்ப இங்க வச்சிடுறேன் என்றவள் அதை வைத்து விட்டு அவன் அருகில் வந்து இப்ப கேளுங்க என்று அவள் கைகளை அவன் கழுத்தில் சுற்றி மாலையாக போட்டுக்கொண்டவள் அவன் நெற்றியில் மெல்ல முட்டி என்ன சொன்ன ஆ சுத்த வேஸ்ட் அப்படின்னு ஏய் நானடி அப்புறம் நானா இப்பவே பாருங்க நான் தான் உங்களை வளைச்சிருக்கேன் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க என்று கண்ணால் அவன் கைகளை கீழே தொங்க போட்டிருப்பதை சுட்டி காட்டி உதட்டை சுழித்து சிரிக்க உண்மைதான் ஓவர் ஒர்க் அதனால் டெஸ்டோஸ்டோன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொல்கிற கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாமா வேண்டுமென்றே அவளை சேண்ட ஹடட பயாலஜி அனட்டாமி கூட தெரியுமா உங்களுக்கு நான் கூட கொஞ்சம் ஆட்லஸ் ஒன்லி பார்த்தி தான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஹே ஆனாலும் உனக்கு ஓவர் கொழுப்படி எத்தனை கிலோ என்ற அவளின் அலட்சியமான கேள்விக்கு சடார் என்று அவளை தூக்கியவன் சிக்ஸ்டி கேஜி தாஜ்மஹால் என்று கூறி அவளை படுக்கையில் துப்பென்று போட்டான் ஹா இடுப்பு போச்சு நோ ப்ராப்ளம் மாமா நான் எதுக்கு இருக்கேன் தடவி விடுறேன் என்றவன் நமட்டு சிரிப்புடன் இப்பவாவது வேஸ்ட் இல்லைன்னு ஒத்துக்கிறியா என்று கேட்க வெட்கத்தில் முகம் சிவந்தாள் அடுத்த ஒரு வாரம் இருவரும் தேனிலவு என்று கோவா சென்று வந்தனர் அப்போது ஆதியின் காதலின் அளவு என்னவென்று புதிய பரிமாணத்தை கண்டாள் அவளை தவிர நினைப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை எனும் அளவு அவள் மீது அன்பை பொழிந்தான் திரும்பி வந்ததும் அவளை ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டரில் சேர்த்து விட்டான் அவனும் தனது கம்பெனியில் வேலை பார்த்து கொண்டே சின்ன சின்ன உதவிகள் மக்களுக்கு செய்யும் வண்ணம் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினான் அதில் பல விதத்தில் மக்களுக்கு உதவியும் செய்து வந்தான் அவள் படித்து முடித்து வேலையில் அமர்ந்ததும் முழு நேர அரசியல்வாதியாக அவன் முடிவு செய்திருந்த வேளையில் அவனது காலமே முடிந்து போனது கண்டு துடித்து போனார்கள் அவனது பெற்றோரும் வைஜெயந்தியும் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று நடந்ததை ஜீரணிக்க முடியாமல் சோமநாதனும் அழுது அழுது சிவந்த வெளிகளோடு கல்பனாவும் இருக்க அலுவலகம் செல்ல கிளம்பி வந்த வைஜெயந்தியை பார்த்து என்னம்மா ஆபீஸுக்கு கிளம்பிட்டியா ஆமாம் ஆமாம் அவங்கள கைது பண்ணியாச்சா ஆமாம் ஹாஸ்பிட்டல் ஓனரை கைது பண்ணியாச்சு அவங்களுக்கு ஜாமீன் கிடைக்கக்கூடாது நான் அங்கே போனாதான் அதுக்குள்ள வேலையை பார்க்க முடியும் சாப்பிடலையே கல்பனா கேட்க வேண்டாம் அத்த பசிக்கல நான் கிளம்புறேன் ஃபோன் பண்ணுறேன் மாமா அவளது அலுவலக காரில் கிளம்பி விட்டாள் போகும்போதே போலீஸ் உயிர் அதிகாரிகளிடம் பேச இல்லை மேடம் இந்த நிமிஷம் வர பெயில் எடுக்க முடியல ஆனால் அவங்க சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் அதனால் இன்றைக்கி கோர்ட்டில் வேறு பெரிய வக்கீல் ஆஜராகலாம்னு ஒரு பேச்சு அடிப்படுது அரசாங்க வக்கீல் யார் அவரும் ரொம்ப கெட்டிக்காரர் தான் மேம் ஆனால் பணம் விளையாடாமல் இருக்கணும் ஓகே நான் பார்த்துக்கிறேன் டிரைவர் நேர சிஎம் ஆஃபீஸ் போங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மனதிற்குள் வரிசைப்படுத்தி கொண்டாள் அங்கு இறங்கியதும் சிஎம் பார்க்க அனுமதி கேட்டு அவசரம் என்ற செய்தியையும் அனுப்பினாள் பத்து நிமிடத்தில் அனுமதி கிடைத்துவிட உள்ளே சென்றாள் அரசாங்க செயலாளரும் சிஎம் விக்ரமும் மட்டும் இருக்க உள்ளே நுழைந்தவளை இருக்கையில் அமருமாறு செய்கையில் சொன்ன விக்ரம் அவளே பேசட்டும் என்று அமைதி காத்தான் குற்றவாளிகளை ஜாமீன் எடுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு அனுமதிக்க கூடாது நானும் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் டெல்லியில் இருந்து பெரிய வக்கல் வராரு போல வேற மாதிரி கேஸை உடைக்க முயற்சி பண்ணலாம் ஏன் நீங்கள் மினிஸ்டர் ரிஷியை அரெஸ்ட் பண்ணலை அவர் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை அதனால் அரெஸ்ட் பண்ணலை அதேபடி 
அவருக்கு தானே ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆதியோட இருதயத்தை பொருத்தி இருக்காங்க குரல் கம்ம விழிகள் கலங்க சொன்னவளை பரிதாபமாய் பார்த்தான் விக்ரம் நீங்க சொல்றது சரிதான் மேடம் ஆனா அவருக்கு சுயநினைவு இல்லாம அவரோட அனுமதி இல்லாம அவருக்கு செய்த ஆப்ரேஷனுக்கு அவர் எப்படி பொறுப்பாளி ஆவார் இப்படி கேட்கறதுக்கு என்ன மன்னிக்கணும் உங்க நண்பரை நீங்க காப்பாற்ற முயற்சி பண்றீங்களா என்று வைஜெயந்தி கேட்டதும் விரக்தியுடன் புன்னகைத்தான் விக்ரம் நான் எந்த முயற்சியும் பண்ணல வக்கீல் கிட்ட ஆலோசனை கேட்டேன் வக்கீல் தான் சொன்னார் அவரை கைது பண்ண முடியாதுன்னு இன்னொரு விஷயம் சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களான்னு எனக்கு தெரியல என கைது பண்ண வாய்ப்பு வந்தா அதை தடுக்க கூடாதுன்னு ஏற்கனவே ரிஷி என்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் என்றான் இதை நீங்க என்ன நம்ப சொல்றீங்களா அது உங்க இஷ்டம் அவர் நினைச்சிருந்தா இந்த விஷயத்த உங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வராம இருந்திருக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த போஸ்டுக்கு உங்களை போட்டதே அவர் தான் அதே மாதிரி தன்னுடைய அப்பா தான் குற்றவாளின்னு தெரிஞ்சும் உங்களை ரிஷி ஹாஸ்பிட்டல் சோதனைக்கு ஏன் அனுமதிக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த நொடி வரைக்கும் அப்பாவை வெளியில எடுக்க எந்த முயற்சியும் செய்யல ஏன் செய்த தப்ப நியாயப்படுத்த பேசுறீங்க இல்ல நான் அவன் பக்கம் உள்ள நியாயத்தை பேசுறேன் அவங்க அம்மா அவன் மேல கோபப்பட்டு அவனை வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்லிட்டாங்க இந்த விஷயம் வெளியான இத்தனை பிரச்சனை வரும்னு தெரிஞ்சே பண்ணினா ஏன் பதில் ஓரளவு தெரிந்தாலும் அதை உறுதி பண்ணி கொள்வதற்காக ஏன் என்று கேட்டாள் உங்களுக்காக அவன் இருதயம் பேசும் மொழி அவனுக்கு கேட்டதுனால அவன் பழைய ரிஷி இல்லைங்க எனக்கு ரிஷிய ஸ்கூல் படிக்கும் நாளில் இருந்து தெரியும் அவனுக்கு அரசியல் ஆர்வம் துளி கூட கிடையாது அவன் அந்த வெளிச்சத்தில் இருந்து தள்ளி வாழவே விரும்பினா ஆனா என்னைக்கு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு நினைவு தெரிவிச்சோ அப்போ இருந்து அவன் புதிய ரிஷியா மாறிட்டான் சுருக்கமா சொல்ல போனா ரிஷி வடிவில இருக்கிற உங்க ஆதித்யா விக்ரம் பேச பேச அவள் உரைந்தாள் மனது ஆர்ப்பரித்தது ரிஷி தன்னிடம் ஆதித்யாவாக பேசிய நினைவுகள் வலம் வந்து போனது உண்மையிலேயே உங்களை விட ரிஷி எழுந்தது அதிகம் அவன் தன் பெற்றோரை இழந்தான் பிடிக்காத அரசியலில் நுழைந்தான் ரிஷி என்கிற அடையாளம் இருக்கிறது ஆனா அவன் அவனாக இல்லை சுருக்கமாக சொல்ல போனா உங்களுக்காக அவன் தன்னையே இழந்தான் இதை என்ன நம்ப சொல்றீங்களா ஏன் நம்ப கூடாது இந்த உலகத்துல எத்தனையோ அதிசயங்கள் நடக்குது அதையெல்லாம் நீங்க நம்பல தனக்குன்னு நடக்கிறப்போ மட்டும் ஏன் சந்தேகப்படுறீங்க நாம என்ன படிக்காதவங்களா இறுதிய மாற்று சிகிச்சை நடந்திருக்கும் எல்லாரும் இப்படியா பழைய நினைவு வந்து பேசுறாங்க உண்மைதான் யாரும் அப்படி பேசல அதனாலதான் ரிஷிக்கு அப்படி நினைவுகள் வந்தப்ப அவன் குழம்பி தன்னைத்தானே ஆராய்ச்சி செய்து அவனுடைய நினைவுகளுடன் போராடி இதை வெளியில அப்பவே சொல்லி ஒரு பெரிய இஷ்யூவா மாற்றாம உங்க ஆதியா அவனோட கனவுகளை நிறைவேற்ற இதனால் வர அவனை வளர்த்த பெற்றோர்களை பகச்சுக்கிட்டு இருக்கான் எதுக்காக யாருக்காக அவன் கிட்ட பேசி பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு உண்மை புரியும் பதில் பேச முடியவில்லை ஒரு மனது அவனை நம்பு என்றது இன்னொரு மனது என்னுடைய ஆதியை கொன்றவனை நம்புவதா நெவர் ஒரு பொழுதும் நடக்காது என்றது இருவிதமான போராட்டத்தில் சிக்கி அவள் தவித்த போது விக்ரமின் பர்சனல் போனில் ரிஷியை அவனை அழைக்க என ரிஷி இல்ல எனக்கு கோர்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு உடனே தெரியணும் ஏற்பாடு பண்ண நீ எங்க இருக்க நான் கம்பெனி கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருக்கேன் இப்ப நான் கம்பெனிக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கேன் விப்புல நான் வேற வேலையா வெளியே அனுப்பியிருக்கேன் நீ இதை மட்டும் பண்ண என்றவன் அழைப்பை துண்டித்தான் ஜெயிலில் தன்னை சந்தித்த சண்முகநாதனிடம் இந்த விஷயம் தெரிய யார் காரணம்னு விசாரிச்சியா என்று மாணிக்கவேல் கேட்க அருகில் மாணிக்கவேலுடன் ரத்தனசாமியும் உடன் இருந்ததால் சண்முகநாதன் தயங்கினார் என்னடா விசாரிக்கலையா அது வந்து தலைவரே என்று மென்று முழுங்க ஏ சொல்லு எங்க ரெண்டு பேரையும் மாட்டி விட்டது யாரு வெளியில வந்ததும் முதல்ல அவனுக்கு சமாதி கட்டிட்டுதான் மறுவல என்று மீசையை முறுக்க அதை விட கொலைவரியில் ரத்தனசாமி இருந்தார் ஐயா நம்ம தம்பி தான் காரணம்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க என்னமோ அவருக்கு ஆப்ரேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஆதி தம்பிக்கு நடந்தது எல்லாம் அவருக்கு நினைவுக்கு வந்ததான் அதுல இருந்துதான் அவர் தனக்கு நடந்த விபத்து ஆப்ரேஷன் பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாராம் என்னடா சொல்ற ஆமாங்க ஐயா அவர் தான் முழு காரணம்னு பேசிக்கிறாங்க அது போக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்று இழுத்தான் என்னடா சொல்ல வந்ததும் முழுசா சொல்லி தொல அதாவது இந்த விஷயத்துல என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு எந்த விதமான உதவியும் பண்ணக்கூடாதுன்னு தன்னோட நண்பருக்கு உத்தரவே போட்டிருக்காராம் ஓ அப்படியா என்றவர் நண்பர் ரத்தனசாமியை பார்க்க என்னை ஏன் பார்க்கிறீர் நான் தான் அப்பவே சொன்னேனே அரசியல் பத்தி எதுவுமே தெரியாத உம் அப்பையன் அரசியல இறங்கியதும் அதுல கரக்கண்டவன் மாதிரி வியூகம் அமைச்சு ஜெயிச்சதும் சாதாரண விஷயம் இல்ல 
எத்தனை வருஷம் ஆட்சியில் இருந்த கட்சியும் எதிர்கட்சியும் எத்தனை வருஷம் அரசியல பணம் தின்னு கொட்ட போட்டவங்க அவங்களையே தோற்கடிக்கணும்னா அதுவும் புதுக்கட்சி ஆரம்பித்த வேகத்திலே ஜெயிக்கணும்னா அவனுக்கு உண்மையிலேயே மனசுக்குள்ள அந்த அரசியல் ஆர்வம் கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிருக்கணும் அதுவும் நல்ல முறையில் மக்களுக்கு உதவி செய்யணுங்கிற எண்ணம் இருந்திருக்கணும் எல்லாவற்றையும் விட அவன் மனசுக்குள்ள இந்த வியூகத்தை போட்டு பார்த்து அதில் ஜெயிக்கிறது எப்படின்னு திரும்ப திரும்ப யோசிச்சு அதில் உள்ள குறைகளை எல்லாம் களைந்து அந்த இடத்தை மெருகேற்றி இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட திட்டம்தான் இப்போ வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு இது சாதாரணமாக முடிய போகிறதில்ல நிச்சயம் நாம் ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு ஜாமீன் கிடைச்சி வெளியே போகலைனா அதுக்கப்புறம் நாம் வெளியே போக முடியாது இன்னைக்கு வர வக்கையில் நாம் பார்க்க ஏற்பாடு பண்ண ரத்தனசாமி சொல்ல சொல்ல மயக்க நிலைக்கே சென்று இருந்தார் மாணிக்கவேல் ஐயா ஐயா என்று ஷண்முகநாதன் புலம்ப ஷண்முகம் நீ கிளம்பு அந்த டெல்லி வக்கீல வந்து என்னை பார்க்க சொல்லு அப்புறம் பக்கத்தில் வா என்றவன் சில விஷயங்களை காதோடு சொல்லி அவனை அனுப்பினார் அலுவலகம் சென்ற ரிஷியை எல்லோரும் வியப்புடன் பார்க்க அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளாமல் தனது அறையில் அடைந்தவன் இன்டர்காம் எடுத்து ராம்ஜியை வர சொன்னான் பாஸ் என்று வந்து நின்ற ராம்ஜியை ஏற பார்த்தவன் உட்காருங்க என்று கையை காட்டினான் அவன் அமர்ந்ததும் ஒன்றும் பேசாமல் தன் எண்ணங்களில் மூழ்கி இருந்த ரிஷியை சார் என்ற ராம்ஜியின் அழைப்பு கலைத்தது நிமிர்ந்து நோக்கியவனிடம் நியூஸில் என்னெல்லாமோ சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் உண்மையா என்று தயங்கி தயங்கி கேட்டவனை குறுமையாக பார்த்தவன் இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் உண்மையான பதில் அப்போ அது உண்மைனா என்று முடிக்காமல் ரிஷி நிறுத்த பதிலே சொல்லாமல் எழுந்து சென்ற ராம்ஜி சில நிமிடங்களில் திரும்பி வந்தான் ஒரு கன்னத்தில் கை வைத்து கப்பலே கவிழ்ந்தது போல இருந்த ரிஷியிடம் ஒரு பேப்பரை நீட்டி இந்தாங்க சார் என்னோட ராஜினாமா என்றான் அதை கையிலே வாங்காமல் எதுக்கு என்று பொறுமையாய் ரிஷி கேட்க சார் உங்கள் மேலே கட்டும் கடங்காத கோபமும் ஆத்திரமும் வருது ஆனால் கொஞ்ச நாள் உங்கள் உப்பை தின்னுட்டேங்கிற நன்றி உணர்ச்சி உங்களுக்கு எதிராக கையை தூக்க விடாமல் செய்து இதுக்கு மேலேயும் நான் இங்கே வேலை பார்த்தா என் நண்பனோட ஆத்மா என்னை மன்னிக்காது நான் வரேன் சார் என்று திரும்பி நடக்க ஒரு நிமிஷம் ராம்ஜி என்று சொல்லவும் அதே ஆத்திரத்தோடு சௌமியாவும் உள்ளே நுழையவும் சரியாக இருந்தது வந்தவள் அங்கே ராம்ஜியை பார்த்ததும் ராம்ஜி அண்ணா விஷயம் தெரியுமா ஆதி அண்ணாவ என்றவள் அதற்கு மேல் சொல்ல முடியாமல் விம்ம சௌமி அழாத இவங்க எல்லாம் பணக்காரங்க பதவியில் இருக்கிறவங்க என்ன வேணா செய்யலாமுங்கிற அதிகார மமதை பிடிச்சவங்க நம்மால இவங்க கூட மோதி ஜெயிக்க முடியாது ஆனா ஆண்டவனும் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் கவனிச்சுப்பான் நான் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டேன் நீயும் ரிசைன் பண்ணிட்டு வா போயிடலாம் என்று ராம்ஜி சொல்ல அதற்கும் எந்த அசைவும் இல்லாமல் ரிஷி அவர்களை பார்த்து இருந்தான் பாஸ் என்று அவசரமாய் உள்ளே நுழைந்த வெப்புலை என்ன வெப்புல் இவ்வளவு பதட்டம் என்று கேட்பதற்குள் மேனேஜர் உள்ளே வந்து சார் எல்லா சேனல் பத்திரிகையில இருந்து உங்களை பேட்டி எடுக்க வந்திருக்காங்க ஒரு நொடி கண்களை அழுத்தமாய் மூடி திறந்தவன் எல்லாரையும் நம்ம மீட்டிங் ஹால் வர சொல்லு ராம்ஜி அவங்க எல்லாரையும் இருக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுங்க நான் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் விப்புலுடன் வந்துடுறேன் அசையாமல் ராம்ஜி நிற்க மிஸ்டர் ராம்ஜி நான் இன்னும் உங்கள் ரெண்டு பேர் ராஜினாமாவை அக்செப்ட் பண்ணலை இந்த பேட்டி முடிஞ்சதும் அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் மிஸ் சௌமியா உங்களுக்கும் தான் கோஹன் என்றவன் தனது அறையில் இருந்த பாத்ரூமுக்குள் நுழைந்து கொண்டான் கலங்கிய கண்களை துடைத்து கொண்டவன் முகத்தை தண்ணீரில் கழுவி கொண்டு மீட்டிங் ஹால் நோக்கி நடந்தான் அங்கு சென்று வந்திருந்த நிருபர்களை பார்த்து வணக்கம் சொன்னவன் கேளுங்க என்று கூறி தனது நாற்காலியில் கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்தான் சார் ரத்னா மருத்துவமனை உங்களோடது தானே நோ எங்கள் அப்பாவோடது அது எப்படி சார் உங்கள் அப்பாவோடது என்றாலும் அது உங்களுக்கு சொந்தமாக போகிறது தானே நோ நோ மிஸ்டர் எங்கள் அப்பாவோட எல்லாம் என்னோடது ஆகாது அதை எங்கள் அப்பா எனக்கு சட்டப்பூர்வமாக எழுதி கொடுத்த அப்புறம் தான் ஆகும் ஆனால் நான் ஏற்கனவே எங்கள் அப்பா கிட்ட உங்கள் சொத்து எதுவும் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கேன் அது இருக்கட்டும் சார் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனது உண்மையா ஆமாம் அப்போ நீங்கள் சுயநனவு இல்லாமல் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தீங்கன்னு உங்களை பிழைக்க வைக்க உடனடியாக ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு டாக்டர்கள் சொன்னது உண்மையா மேபி உண்மையாக இருக்கலாம் அது என்ன மேபி சார் சுயநனவு இல்லாமல் படுத்திருந்த எனக்கு அது எப்படி தெரிய வரும் சார் அதுதான் நடந்திருக்கு இது கேட்ட உங்கள் அப்பா உங்களை காப்பாற்ற வேண்டி உயிரோடு இருந்த ஒருவரின் இதயத்தை எடுத்து உங்களுக்கு பொருத்தி உங்களை உயிர் பிழைக்க வச்சதா சொல்கிறாங்க மூளை சாவு ஆன உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்த ஒரு வாலிபன் இருதயம் அது என்று ரிஷி சொன்னான் அதை சொல்லும்போது அவன் இதயத்தில் எழுந்த வேதனை அவன் கண்கள் பிரதிபலிக்க அதை ராம்ஜியும் சௌமியாவும் எப்படி எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று தெரியாமல் ஆனால் உண்மையை உறக்க சொல்ல வேண்டும் என்ன எண்ணத்தில் அழுத்தமாகவே சொன்னான்
அவன் சொன்னதும் உதடும் கண்களும் துடிக்க அழுகை அடக்கி கொண்டு நின்ற சௌமியையும் ஆத்திரத்தில் கொதித்த முகத்துடன் நின்ற ராம்ஜியையும் பார்த்த ரிஷிக்கு மனது வலித்தது இத்தகைய அன்பு உறவுகளுடன் வாழ உனக்கு கொடுத்து வைக்கலிய ஆதி என்று மனதுக்குள் கண்ணீர் வடித்தவன் அடுத்த கேள்வி யாரோ கேட்க அதை நோக்கி திரும்பினான் எப்படி இருந்தாலும் உறவினர்கள் அனுமதி இல்லாம உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்த ஒருவரின் இதயத்தை எடுப்பது என்பது சட்டப்படி குற்றம்தானே குற்றம்தான் அந்த குற்றத்திற்காக இப்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அந்த இருதயம் பொருத்தப்பட்டது உங்களுக்கு தான் அப்ப நீங்களும் குற்றவாளிதானே என்ன அறியாமல் எனக்கு செய்யப்பட்ட ஆப்ரேஷனுக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாளியாக முடியும் என்று எனது வக்கீல் அபிப்பிராயம் சொல்வதால் என்னை விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் சார் இதே மாதிரி நிறைய உறுப்புகள் திருடுபட்டு நிறைய பேருக்கு ஆப்ரேஷன் நடந்திருப்பதாகவும் அதற்காக கோடிக்கணக்கான பணம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருமானமாக கிடைத்திருப்பதாகவும் செய்தி வந்திருக்கிறதே உண்மையா அது விசாரணையில் தெரிய வரும் சார் கடைசியா ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த உண்மை எப்படி யாரால் எந்த ரூபத்தில் வெளிவந்தது என்று ஒரு நிருபர் கேட்க கூட்டத்தில் எழு விழுந்தால் கூட கேட்கும் மோசை கேட்டது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு மருத்துவத்துறையில் புதிதாக பதவியேற்ற வைஜெயந்தி மேம் தான் இந்த விசாரணையை ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு விசாரணையை பண்ணணும்னு அவங்கள அந்த பதவிக்கு மாற்றியதே நான் தான் அதுக்கு காரணம் என்றவன் ஒரு நிமிடம் எல்லாரையும் அழுத்தமாக பார்த்தான் அதுக்கு காரணம் ரிஷியாக நான் மனதளவில் ஆதியாக மாறியதுதான் காரணம் என்னுடைய இறப்பு எப்படின்னு என்னுடைய குடும்பத்துக்கு நான் தெரிவிக்கணும் என்னோட லட்சியத்தை மக்களின் பிரதிநிதியாக மக்களுக்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நானே என்னுடைய இறப்பை வெளியில் கொண்டு வந்தேன் அவன் பேசியது பாதி புரிந்தும் பாதி புரியாமலும் அங்குள்ள நிருபர்களிடையே சலசலப்பை உண்டு பண்ண அதே ரிஷி வேடிக்கை பார்த்து இருந்தான் ஒரு துடிப்பான இளைஞன் மட்டும் ரிஷியை பார்த்து அப்ப நீங்க ஆதியா என்ற கேள்வியை முன்வைக்க குட் கொஸ்டின் ரிஷி வடிவில் இருக்கும் ஆதி புரியல தெளிவா சொல்லுங்க தன்னை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் ராம்ஜியையும் சௌமியாவையும் ஒருமுறை பார்த்தவன் எனக்கும் தெளிவா புரியல அல்லது சொல்ல தெரியல எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க ஆனா நடந்தது இதுதான் எனக்கு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு பதினஞ்சு நாட்கள் மட்டும்தான் நான் இங்க இருந்தேன் எனக்கு நினைவு வந்ததும் ஓரளவு நார்மல் ஆனதும் ஆறு மாதம் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் வேணும்னு டாக்டர்ஸ் எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டாங்க எங்க அப்பாவுக்கு சொந்தமா மிசௌரியில ஒரு பங்களா இருக்கு அங்க ஒரு டாக்டர் நர்ஸ் ரெண்டு வேலை ஆட்கள் துணையோடு என்ன ரெஸ்ட் எடுக்க அங்க அனுப்பி வச்சார் முதல் ரெண்டு மாதங்கள் எனக்கு பெரிதாக வேறுபாடு தெரியல காரணம் நிறைய மருந்து மாத்திரைகள் பெரும்பாலும் நல்ல தூக்கம் இப்படிதான் கழிஞ்சது மூன்று மாதம் கழித்து டாக்டர் தேவை இனி வேண்டாம் என்றதும் டாக்டர் நர்ஸ் ஊருக்கு திரும்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம்தான் எனக்கு பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சது நான் வளர்ந்த விதம் வேற என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வேற ஆனா என் மனதுக்குள்ள வேற மாதிரியான எண்ணங்கள் ஆசைகள் நினைவுகள் தோன்ற ஆரம்பிச்சது முதல்ல நான் அதை அலட்சியப்படுத்தினேன் ஆனா நாளடைவில் அந்த எண்ணங்கள் வலுப்பெற்று முழுவதும் என ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பித்தது புது புது பெயர்கள் ரசனைகள் அரசியல் பற்றிய ஆர்வங்கள் மற்றும் புதுவித ரசனைகள் எல்லாம் தோன்ற தோன்ற தாங்கிக்க முடியாம அங்குள்ள ஹாஸ்பிட்டல செக்அப் போனேன் அப்ப அதிர்ஷ்டவசமா இந்தியாவின் தலை சிறந்த ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பிளஸ் மனோதத்துவ மருத்துவர்கள ஒருவரான டாக்டர் தியாகி என்பவர் அங்கதான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட என்னோட பிரச்சனைய சொன்னப்ப எனக்கு எல்லாவித டெஸ்டும் எடுத்துட்டு அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை மிராக்கிள் இந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு மெடிக்கல் சயின்ஸ் சொல்லுது ஆனா கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்கும் போது நாம நம்பித்தான் ஆகணும் உனக்கு பொருத்தப்பட்ட இதயத்துக்கு உரியவன் பற்றிய தகவலோடு என்னை வந்து பாருன்னு சொல்லி அனுப்பினார் அப்பா கிட்ட கேட்டப்ப அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்குன்னு ஒரே வரியில முடிச்சுட்டார் ஆனா என்னுடைய நெருங்கிய நண்பன் மூலமா எல்லா தகவலும் எனக்கு ஒரு மாதத்துல கிடைச்சிடுச்சு அதை எடுத்துட்டு டாக்டரை போய் நான் பார்க்க போனேன் அவர் அந்த பையனை பற்றிய தகவலை எல்லாம் படிச்சு பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கேள்வியா என கேட்டார் அந்த ஃபைலை படிச்சு பார்க்காமலே அவரோட அத்தனை கேள்விக்கும் நான் சரியான பதில சொன்னேன் அவரே அசந்துட்டார் முடிவா அவர் சொன்ன ஒரே விஷயம் நீங்க உடம்பால ரிஷி தான் ஆனா மனதால் நீங்க இனி ரிஷியா மட்டும் இருக்க முடியாது உன் மனதுக்குள் ஆதி என்ற மனிதனின் உணர்வுகளும் ஆசைகளும் எண்ணங்களும் கலந்திருக்கு இனி கண்டிப்பா அந்த குரல் உனக்குள்ள ஒழிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அதுல நிறைவேறாத ஆசை ஏதாவது இருந்தா அதை தீர்த்து வைப்பதன் மூலம்தான் அந்த குரலின் ஓசை நிற்கும் இது தவிர்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் அப்பவே எனக்குள்ள ஆதியின் நிறைவேறாத ஆசைகளின் கூக்குரல் ஒலிக்க ஆரம்பித்தது அதை நிறைவேற்றவும் அவனுடைய சாவுக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கவும் தான் நான் அரசியலுக்கு வந்த அவனோட சாவம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டின கேட்டுக்கொண்டிருந்த அத்தனை பேரும் அதிர்ச்சியில் சிலையாக ஒரு சில நிமிடங்கள் நின்றனர் 
அடுத்து அத்தனை கேமராக்களும் பழிச்சிட விதம் விதமாய் ரிஷி படம் எடுத்து தள்ளியவர்கள் செய்தியை சுடசுட பரிமாற அவசரமாய் தங்களது சேனல் அலுவலகத்திற்கு விரைந்து சென்றனர் தனது காரில் அலுவலகம் சென்று கொண்டிருந்த வைஜெயந்தி டிரைவரிடம் நேரே கோட்டுக்கு போங்க என்றாள் அங்கு சென்றதும் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டருக்கு அழைத்து தான் வந்திருப்பதை தெரியப்படுத்தினாள் அவரது சேம்பருக்கு வர சொன்னதும் அங்கு சென்று அவரை பார்த்து சார் இன்னைக்கு கோர்ட்டில் நீங்கள் ஆதிய கைது பண்ண பெர்மிஷன் வாங்கணும் என்று சொல்ல மேடம் அவர் சிஎம்மோட ஃப்ரெண்டு அதை விட முக்கியமான விஷயம் அவர் கிட்டத்தட்ட ஆக்டிங் சிஎம் மாதிரி தான் அவரோட ஒவ்வொரு அசைவும் தான் இங்கே முடிவுகளாக மாறிட்டு இருக்கு சோ வாட் அதனால அவர் செய்தது தப்பு இல்லைன்னு ஆயிடுமா நான் இதை இந்த குற்றத்தை கண்டுபிடித்த அதிகாரியாக மட்டும் சொல்லல தனிப்பட்ட முறையில என்னோட கணவனை கொன்றதற்காக இவர் மேலேயும் சேர்த்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன் அதை நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஓகே மேம் இந்த கேஸை டீல் பண்ற ஏசி இப்ப வருவார் அவர்கிட்ட உங்க புகாரை கொடுங்க என்று அவர் சொல்ல அதுபடியே அங்கு வந்த ஏசியிடம் புகாரை எழுத்து மூலம் அழித்தாள் அந்த ஏசி பழைய சிஎம்மின் உறவினர் அவர் வைஜெயந்தின் புகாரை பற்றி அந்த பழைய சிஎம்மிடம் சொல்ல அவர் எப்படியாவது அந்த ரிஷி உள்ள போகணும் நீ இதை வச்சு அவனை கைதி பண்ணு மற்றதன் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்ல உடனே அந்த ஏசி கிளம்பினார் அவர் அங்கு செல்லவும் அப்போதுதான் நிருபர்கள் கிளம்பி சென்று இருந்தனர் திகைத்து நின்ற ராம்ஜியின் அருகில் சென்ற ரிஷி ராம்ஜி நான் உங்களை முதல்ல பார்த்ததுமே அடையாளம் தெரிஞ்சிடுச்சு எனக்கு அதனால தான் உங்களை நான் செலக்ட் பண்ணினேன் அதே மாதிரி தான் சௌமியம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஆதிக்க ரொம்ப வேண்டியவங்கன்னு தெரியும் உடலால நான் ரிஷியா இருந்ததுனால உங்களால என்னோட உணர்வுகளை கண்டுபிடிக்க முடியல எத்தனையோ நாள் வாய் வர இந்த உண்மை வந்துடும் ஆனால் அது சொல்ல சந்தர்ப்பம் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை இப்போ என்னோட குற்ற உணர்ச்சி நீங்கிவிட்டது ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த தப்பு நடக்கலை ரெண்டாவது ஆதியம் மூலசாவை அடைஞ்சு இனி பிழைக்க வாய்ப்பு இல்லைங்கிற நிலைமையில தான் இருந்திருக்கான் எங்கள் அப்பா செய்தது தப்பு என்றாலும் அதில் ஒரே ஒரு நன்மை அவனோட நினைவுகள் அழிந்து போகாமல் அவனுடைய கனவுகள் சிதைந்து போகாமல் இருந்தது நான் இப்போ மனதளவில் இன்னும் உங்கள் பழைய ஆதி தான் அவனோட கனவுகளும் லட்சியங்களும் நிறைவேற ரிஷியா இருக்கிற இந்த பூத உடம்பு அவசியம் உங்கள் நண்பனோட உடல் வேணால் அழிஞ்சு போயிருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அவனோட கனவுகள் மேய்பட உதவி செய்வீங்களா ரிஷி கேட்டு முடித்ததும் ராம்ஜி அவனை பாய்ந்து அணைத்து கொண்டான் டேயாதி என் மனசில் நீ எப்பவும் உயிரோட தாண்ட இருக்க அப்படி நினச்சிதான் என்னை நானே தேத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப நீயே சொல்லும்போது உனக்கு உதவி செய்யாம என்ன நீ சொல்லு நான் செய்யறேன் நான் மட்டும் இல்ல பிரசாத் சௌமி எல்லாரும் செய்வாங்க கண்ணீரோடு ராம்ஜி சொன்னான் சௌமியம் அண்ணா என்று அழைத்து அழுகையில் கரைந்தாள் இல்ல அழக்கூடாது இது அழற நேரம் இல்ல என்னோட கணிப்பு சரினா என அரஸ்ட் பண்ண இப்ப போலீஸ் வந்துடும் எதுக்கு உங்களை அரஸ்ட் பண்ணுவாங்க நான் வேணும்னா விக்ரம் சார் கிட்ட சொல்லவா இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம் இது வைஜெயந்தி கொடுக்கற கம்ப்ளைண்ட் வச்சு அரஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது என்ன சொல்றீங்க அண்ணா வைஜெயந்தி எப்படி உங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவா சௌமி நீ புரியாம பேசுற நீ நம்பலாம் உனக்கு அண்ணன் தானா ஆதி மட்டும் உனக்கு அண்ணன் இல்லை ரிஷியா இருந்தாலும் நான் உனக்கு அண்ணன் தான் ஆனா அவளுக்கு ஆதி அவளோட கனவை அதுவும் எப்படி காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அவனோட இழப்பு அவளுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத ஒண்ணு நிச்சயமா அவளுக்கு இப்ப என் மேல பயங்கரமான கோபம் இருக்கும் என்று சொன்னான் ஆனா அவளுடைய இந்த நிலைமையை நினைச்சு நானும் நித்தம் மனசுக்குள்ள அழுதுட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா என்னால அதை வெளிப்படுத்த முடியல என்ற துயரம் தொய்ந்த வார்த்தைகளை அவன் உதிர்த்தான் இல்லனா அவளுக்கு புரியும் இப்போ உண்மை தெரிஞ்சு அதிர்ச்சியில அவ உங்க மேல கோபப்பட்டாலும் கண்டிப்பா அவ உங்களை மன்னிப்பா என்று சௌமி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஏசி உள்ளே நுழைந்தார் முதலில் வணக்கம் வைத்தவர் சார் பிளீஸ் உங்களை அரசு பண்ண சொல்லி உத்தரவு வந்திருக்கு ஓகே ஒரு நிமிஷம் நீங்க வெளியில இருங்க நானே வரேன் என்றவன் விக்ரமை அழைத்தான் விக்ரம் என அரஸ் பண்ண சொல்லி வைஜெயந்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இங்கே ஏசி வந்திருக்கார் எனக்கு தனியாக ஒரு வக்கீல் ஏற்பாடு பண்ண டெல்லியில் எனக்கு டெஸ்ட் பண்ணிய டாக்டரே இங்கே வரவில்லை ஒரே நாளில் விசாரணை முடியணும் இன்னைக்கே ஜாமீனுக்கு ஏற்பாடு பண்ண இப்போ ராம்ஜியும் விபுலும் அங்கே வருவாங்க அவங்கள வச்சு நான் சொன்னதை எல்லாம் செய் வேறு யாரையும் நம்பாத மட மட வென்று உத்தரவுகளை பிறப்பித்தவன் வெளியே சென்று ஏசியிடம் போகலாமா நான் ரெடி என்றான் அவன் வண்டியில் ஏறவும் டிஐஜியிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது சார் என்று ஏசி அழைக்க நீங்க மிஸ்டர் ரிஷிய நேரா கோர்ட்ல ஆஜர்படுத்துங்க ஸ்டேஷன் கொண்டு போக கூடாது என்று உத்தரவு பிறப்பித்தார் ரிஷியை கோர்ட்டுக்கு கொண்டு செல்வதற்குள் மீடியாவுக்கும் மக்களுக்கும் விஷயம் தெரிந்துவிட கோர்ட் வளாகத்தில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் தென்பட்டது ஏதும் விபரீதம் நடந்துவிடாமல் இருக்க ஏகப்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டு இருந்தனர் 
விக்ரம் பர்சனலாக தனக்கு வேண்டப்பட்ட ஏசி ஒருவரை கோர்ட்டுக்கு அனுப்பி வைக்க இவன் அங்கு காலடி வைத்ததுமே அவர் ரிஷியை அணுகி நின்று கொண்டார் அன்று நடக்கப் போகும் விசாரணையை பார்ப்பதற்கு வந்து இருந்த கல்பனாவும் சோமநாதனும் ரிஷியை காவல்துறை அழைத்து வருவதை பார்த்தனர் நடந்து சென்றவன் இவர்கள் அருகில் கடக்கும் போது ஒரு நொடி நின்று ஐயம் சாரிப்பா என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தான் அவர்கள் இவனுடைய பேட்டியை இன்னும் பார்க்காததால் தன்னுடைய மகனுக்கு நடந்த அநியாயத்திற்கு மன்னிப்பு கேட்பதாகவே நினைத்து கோபத்துடன் அவனை பார்த்திருந்தனர் முதலில் நல்ல கண்ணு ரத்தனசாமி ஜாமீன் வழக்கு தான் நடைபெற்றது டெல்லியில் இருந்து இவர்களுக்காக ஆஜராகிய கிரிமினல் லாயர் ரந்தீர் தீப் அரசாங்க வக்கீல் தனது விளக்கத்தை சொன்ன பிறகு மயிலாட் அரசாங்க வக்கீல் சொன்னது அத்தனையும் உண்மதா இந்த மாதிரியான தவறு நடக்கும் மருத்துவமனைகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன ஆனால் என்னுடைய கட்சிக்காரர்களை எதற்கு அரசு பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று புரியவில்லை ஏனென்றால் அவர்களுக்கு சொந்தமாக மருத்துவமனையே கிடையாது என்றார் அப்படியா பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் இல்லை இவரானர் தவறு நடந்த மருத்துவமனையின் உரிமையாளர்கள் இவர்கள்தான் என்று அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தி சொன்னார் அதற்கான ஆதாரம் என்னிடம் இருக்கிறது என்று அதை கோர்ட் குமாஸ்தாவிடம் கொடுக்க அவர் அதை நீதிபதியிடம் கொடுத்தார் யுவரானர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் சொல்வது சரிதான் ஆனால் அந்த மருத்துவமனை கைமாறி வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது அதற்கான ப்ரூஃப் என்று தனது கையில் இருந்த ஒரு பத்திரத்தை எடுத்து காண்பிக்க நான்கு வருடத்திற்கு முன்பே அது மும்பையில் உள்ள ஒருவருக்கு கைமாறி இருப்பதாக உள்ள பத்திரங்கள் அதை அவர் குமாஸ்தாவிடம் கொடுக்க அவர் அதை நீதிபதியிடம் கொடுத்தார் எனது கட்சிக்காரர் தனது மகனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண சொன்னார் மருத்துவமனை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணியது அவ்வளவுதான் இதுதான் அவருக்கும் மருத்துவமனைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் யாருமே தனது மகன் உயிருக்கு போராடி கொண்டு இருக்கும் போது காப்பாற்ற என்ன முயற்சி செய்வார்களோ அதைத்தான் எனது கட்சிக்காரரும் செய்தார் ஆதலால் நீங்கள் இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரிக்க வேண்டியது எனது கட்சிக்காரர்களை இல்லை என்பதை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று அவரது வாதத்தை வைத்தார் வழக்கின் அடிப்படையே ஆட்டம் கண்டுவிட்டதால் நல்ல கண்ணுவும் ரத்தனசாமியும் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் வெளியில் வந்த இருவரும் வக்கீலுக்கு நன்றி சொல்லி தங்களது காரில் ஏறி கிளம்பினர் அடுத்து ரிஷியின் வழக்கு வர அவனுக்கு ஜாமீன் கேட்டு சென்னை ஹைகோர்ட் புகழ்பெற்ற வக்கீல் ரங்கபாஷ்யம் ஆஜரானார் அவனுக்கு நினைவு இல்லாத போது நடந்த செயலுக்கு அவன் பொறுப்பாளியாக முடியாது என்றும் தற்போது அவரது பதவியை உத்தேசித்தும் ஜாமீன் கேட்டு மனு செய்ய உடனே ஜாமீன் கிடைத்தது அதோடு இந்த வழக்கை அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமை விசாரிக்கிறேன் அதற்குள் மிஸ்டர் ரிஷிக்கு வேண்டிய மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்து அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க உத்தரவிடுகிறேன் என்று சொல்லி நீதிபதி அவனுக்கு ஜாமீன் அளித்தார் பார்த்து கொண்டு இருந்த வைஜெயந்திக்கு ரத்தம் கொதித்தது வழக்கு நடக்கும் ஹாலை விட்டு ரிஷி வெளியே வந்ததும் வைஜெயந்தின் அருகில் வந்தவன் அவள் முறைப்பதே சட்டை பண்ணாது மெல்லிய குரலில் ரொம்ப நன்றி வைஜு நீ இப்படி செய்யலைனாதான் நான் வருத்தப்பட்டிருப்பேன் நீ உன்னோட ஆதியை இன்னும் மறக்கலைங்கிறது இதை விட சிறந்த உதாரணம் தேவையில்ல ஆனா விதிவசம் இப்ப அவனையே நீ தண்டிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு பாத்தியா இல்ல நான் நம்ப மாட்டேன் நீ என்னோட ஆதிய பத்தி விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நாடக மாடுற அவரை உயிரோடு கொன்ன உன்ன நான் சும்மா விட மாட்டேன் என்று அவனை மாதிரியே அதிக சத்தம் வராமல் கோபத்துடன் வார்த்தைகளை உதிர்த்தாள் மெல்ல சிரித்தவன் ஆல் தி பெஸ்ட் இயர் என்று சொல்லி விடுவிடு வென்று விரைந்து சென்று விட்டான் அவனது வாழ்த்தும் சிரிப்பும் அவளுக்கு எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றியது போல இருக்க வந்த ஆத்திரத்தை அடக்கிக் கொள்ளவும் முடியாமல் அதை காட்டவும் வழியில்லாமல் மாமனார் மாமியாரையும் அழைத்து கொண்டு அதே கோபத்துடன் வீடு வந்து சேர்ந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து என்ன தைரியம் பார்த்தீங்களா மாமா நம்ம முன்னாடியே வந்து நன்றி சொல்லிட்டு போறான் அதாமா எனக்கும் புரியல அவன் எதுக்கு இப்படி பண்றான் இங்கு வந்தப்ப அந்த தம்பி எப்படி நல்லவ மாதிரி பேசிச்சு என்றவர் நியூஸ் சேனலை திருப்ப அதில் ரிஷின் அலுவலகத்தில் வைத்து எடுக்கப்பட்ட பேட்டி ஒளிபரப்பு ஆகியது அப்போதுதான் அவன் தனக்கு நடந்த ஆபரேஷன் அதன் பின் விளைவுகள் பற்றி சொல்லிக் கொண்டு இருக்க கேட்ட கல்பனா மயங்கி விழுந்தார் சோமநாதனும் இப்படி நடக்குமா என்ற அதிர்ச்சியில் உறைந்து நின்றார் அத்தை மயங்கி விழுவதை பார்த்த வைஜு ஓடி சென்று தாங்கினாள் மாமா அத்தை பாருங்க ும் சோமநாதனும் வந்து கல்பனாவின் கண்ணத்தில் தட்டி கல்பனா இங்க பாருமா என்று எழுப்ப அவள் மயக்கம் தெளியவில்லை அதற்குள் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணீர் எடுத்து வந்து வைஜு கல்பனாவின் முகத்தில் தெளிக்க அப்படியும் அவளிடம் அசைவு இல்லாததை உணர்ந்து ஆம்புலன்ஸுக்கு போன் செய்தாள் அடுத்த அரை மணி நேரத்திற்குள் கல்பனா ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்யப்பட கவலையுடன் சோமநாதனும் வைஜெயந்தியும் டாக்டரின் பதிலுக்காக வராண்டாவில் காத்திருந்தனர் வெளியில் வந்த டாக்டர் மிகவும் அதிர்ச்சியான செய்தி அவங்க மனதை ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு 
கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் முழிச்சதும் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு தூக்கத்துக்கு தான் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார் விஷயம் தெரிந்து சௌமியின் அப்பா அம்மா சௌமி மூவரும் வந்துவிட்டனர் பெரியம்மாவை பார்த்துவிட்டு தோழியின் அருகில் வந்த சௌமி வைஜு கொஞ்சம் வெளியில வா உங்ககிட்ட பேசணும் வரண்டாவிற்கு வந்ததும் வைஜு நீ சந்தேகப்பட்டது உண்மைதா ஆதி அண்ணா உயிரோட தான் இருக்காங்க புரியல ரிஷி அண்ணா ரூபத்துல நீயுமா அவன் சொன்ன புரூடாவன் நம்புற அப்படி சொல்லாத வைஜு அண்ணா இப்ப உருவமா நம்ம கூட இல்ல ஆனா உணவு பூர்வமா இருக்காங்க இல்ல அது பொய் ஏய் நீ படிச்சவதானடி இந்த மாதிரியான பொய் பித்தலாட்டத்தை நம்புற என்றவள் அதுவரை இருந்த கோபம் ஆத்திரம் தீரும் வண்ணம் அழுதாள் உங்களுக்கு எல்லாம் அவன் ரெண்டு வார்த்தை ஆதிய மாதிரி பேசினதும் மாசம் பொத்துக்கிட்டு வந்துடுச்சா என்று ஆங்காரத்துடன் கேட்க அவளின் குமரல் நியாயம் என்பதால் சற்று நிதானித்த சௌமி உண்மைதான் வைஜு எனக்கும் நம்பத்தான் முடியல ஆனா கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார் அவன் வெறும் ரிஷி என்றால் தன்னை உயிர் பிழைக்க வைத்த தந்தையை அவன் ஏன் காட்டிக் கொடுக்க வேண்டும் இந்த பிரச்சனை வெளியில் வந்தா தனக்கு கூட ஆபத்து என்று புரிந்தும் அவன் ஏன் இதை செய்ய வேண்டும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ரிஷிய தெரிந்தவர்கள் அனைவரும் அவருக்கு அரசியல் மேல் துளி கூட ஆர்வம் இல்லை என்கிறார்கள் அதனாலேயே அவர் வெளிநாடு சென்று படித்ததாகவும் பிறகு திரும்பி வந்து தனியாக கம்பெனி ஆரம்பித்ததாகவும் சொல்கிறார்கள் அது போக எதிலுமே பட்டும் படாமல் இருக்கும் அவர் முழு மூச்சாய் இறங்கி வேலை பார்த்து அதுவும் மக்களின் தேவை நாடி தொடுப்பை அறிந்து ஜெயித்தது மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் என்று சொல்கிறார்கள் அதைவிட அவரது அரசியல் ஞானம் நிறைய ஆண்டுகள் அவரது மனதில் புதைந்து கிடந்த எழுச்சியின் தாக்கம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி என்றால் அது யார் உனக்கு அண்ணாவா காலேஜ்ல பிஜி படிக்கும் போதுதான் தெரியும் ஆனா எனக்கு பிறந்ததுல இருந்து தெரியும் அவருக்கு டென்த் படிக்கும் போதே அரசியல் ஆர்வம் ரொம்ப உண்டு யார் மினிஸ்டர் என்ன கட்சி என்ன செயல்பாடு எல்லாம் நியூஸ் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சிருப்பான் அவன் பாட்டு படம்னு டிவியில பார்த்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப கம்மி நிறைய அவன் பார்த்தது நியூஸ் மற்றும் அரசியல் கட்சி சார்ந்த சேனல் தான் பெரியப்பா கிட்ட நிறைய திட்டு வாங்கினதும் அதுக்காகத்தான் அப்படி இருந்தும் அவனால அந்த ஆர்வத்தை அடக்கவே முடியல ஒருவேளை அந்த நிறைவேறாத ஆசைதான் அவனால அவனோட உணர்வுகளை இந்த பூமியில இருந்து எடுத்துட்டு போக முடியலன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு வேண்டாம் எனக்கு பெரியம்மா பெரியப்பாவுக்கும் அவன் வேண்டாம் ஆனா ஒரு நல்ல தலைவனா இந்த மக்களுக்கு அவன் வேணும் வைஜு புரிஞ்சுக்கோ அதுக்காகவாவது அவன் ரிஷியா இருந்தாலும் ஆதியா மாறி அவனோட லட்சியத்தை நிறைவேற்றிடும் அதுக்கு நீ துணை புரியாட்டாலும் எதிர்க்காத பிளீஸ் சௌமி சொன்ன வார்த்தைகளில் உள்ள நிஜம் அவளை உலுக்கியது உண்மைதானே அவளுக்கு ரிஷியாக அவன் வேண்டாம் அவளது ஆதியாக அவன் வேண்டும் அது சாத்தியமில்லை என்று தெளிவாக தெரிகிறது அவளுக்கு என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை அவன் இல்லை என்ற கொடுமையை விட இது பெரிதாக தோன்றியது அவளுக்கு எதுவுமே பேசாமல் மௌனமாய் வெளியே வெறித்தவளை சற்று நேரம் தனியாக விட்டு சௌமி உள்ளே சென்றாள் அவளது அப்பாவும் பெரியப்பாவும் பேசிக் கொண்டே இருந்தார்கள் என்ன அண்ணா என்னெல்லாமோ பேசியிருக்கிறாங்க என்ன விஷயம் ஒண்ணுமே புரியல டிவி பேப்பர் எல்லாத்திலையும் ரெண்டு நாள் இதுதான் நியூஸ் இங்க நிம்மதியே போயிட்டுது போனவன் போயிட்டான விடவும் முடியல இப்ப நடக்கிறத நம்பவும் முடியல எனக்கே இப்படி இருக்குன்னா பாவம் கல்பனா அவ எப்படி இதை தாங்குவா ஆமா வைஜெயந்தி என்ன சொல்றா பாவம் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணும் கோபத்துல கொதிச்சுது அந்த பையனை பிடிச்சு உள்ள வச்சுது ஆனா அவன் உடனே வெளியே வந்துட்டான் இனி என்ன நடக்கும்னு தெரியல இவ வேற இப்படி படுத்துட்டா அண்ணா நான் ஒன்னு சொல்றேன் கேக்குறீங்களா போனவன் போயிட்டான் இனி அவன் எப்படி சித்தான்னு கிளறி பாக்குறதுல நமக்கு வேதனை தான் மிஞ்சும் எப்படினாலும் அவன் திரும்ப போறதே இல்ல இப்ப உங்க ரெண்டு பேரும் உடல் நிலையும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்ல பேசாம நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க கூட வந்து இருந்துடுங்க வைஜெயந்தி இருக்காளேப்பா அண்ணா அவளுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைய வேண்டாமா உங்க காலத்துக்கு பிறகு அவ தனியா இருப்பாளா மேலும் ரொம்ப சின்ன வயசு அவளுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும் அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு போனா அவளுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பார் நீங்க அவ கூட இருந்தீங்கன்னா உங்க ரெண்டு பேரையும் கவனிக்கணும்னு அவ தனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை பத்தி யோசிக்க மாட்டா இதுதான் சந்தர்ப்பம் அன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கறத சொல்லி நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்துடுங்க அப்புறம் வேற வழி இல்லாம அவ அவங்க வீட்டுக்கு போவா நான் யோசிச்சு சொல்றேன் ராமா என்றவர் மனைவியிடம் அசைவு தெரியவும் அவர் அருகில் சென்றார் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்த அப்பாவை பார்க்க மனசு கேட்காமல் ரிஷி அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்தான் உள்ளே நுழைந்தவன் ஹாலில் கட்சி ஆட்களுடன் அப்பா தீவிர ஆலோசனையில் இருப்பதை பார்த்துவிட்டு மௌனமாய் அம்மாவை பார்க்க உள்ளே செல்ல திரும்பினான் இங்க யார பார்க்க வந்தீங்க சார் ஏன்னா உங்களுக்கு வேண்டியவங்க யாருமே இங்க இல்ல உள்ள இருக்கிறது என்னோட மனைவி அவங்கள நீங்க பாக்குறத நான் விரும்பல என்றார் மாணிக்கவேல் அப்பா என்று தயங்கி அழைக்க 
சே அந்த வார்த்தையை சொல்லாத அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியுமாட உனக்கு நீ பிழைக்கணும்னு நாங்கள் துடிச்சு துடிப்பு தெரியுமாட உனக்கு நன்றி கெட்டவனே உண்மைதான்ப்பா நன்றி கெட்டவன் தான் ஆனால் பாசம் இல்லாதவன் கிடையாது நீங்கள் என் மேலே வச்ச பாசத்தால் தான் என்னை பிழைக்க வச்சிங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அதுக்காக தேர்ந்தெடுத்த வழிதான் தப்பு ஓஹோ துறைக்கு இப்போதான் தப்பு சரி தெரியுதோ இதுக்கு முன்னாடி நான் அரசியலில் இருந்து பணம் சம்பாதிச்சுப்ப இது தெரியலையா உண்மைதான்ப்பா எனக்கு தெரியல எது சரி எது தப்புன்னு நீங்கள் சொல்லி வளர்க்கல அதனால தெரியல ஆனால் அப்பவும் அரசியல் எனக்கு பிடிக்காததுனால நான் படித்து கம்பெனி ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் எதுக்கு இப்போ தனி கட்சி ஆரம்பித்தேன் தெரியலப்பா மனதுக்குள்ளே ஒரு கூக்குரல் சதா ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப என்னால் வேறு என்ன செய்ய முடியும் அப்போ அந்த கூக்குரல் தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் விவகாரத்தை கிளறி பார்க்க சொல்லிச்சா மற்றவர்கள் இருப்பதால் நாகரிகம் கருதி அமைதியாக பல்லை கடித்து கொண்டு நின்றான் இதை பார் என்னோட மகனாக இந்த வீட்டில் நீ இருக்கணும்னா ரெண்டு கண்டிஷன் முதல்ல நீ சொன்னது அத்தனையும் பொய் அப்படின்னு பேட்டி கொடு ரெண்டாவது முதலமைச்சர் சீட்டில் நீ உட்காந்து நான் சொல்கிறபடி ஆட்சியை நடத்து அப்படி இல்லைனா நீ என் பிள்ளையும் இல்லை உனக்கு இந்த வீட்டில் இடமும் இல்லை என் சொத்தில் பங்கும் இல்லை நீ செத்துட்டேன்னு நினச்சி தலை முழுகிற பதில் பேசாமல் அவரை அழுத்தமாய் ஒரு முறை பார்த்தவன் வாசலை நோக்கி திரும்பினான் ரிஷி என்று அழைப்பு காதில் ஒலிக்க திரும்பி பார்த்தவன் அவனது அம்மா தாமரை ஹாலின் உள்பக்கம் நின்று அவர்கள் இருவரின் பேச்சையும் கேட்டுக்கொண்டு இருந்ததன் அடையாளமாய் கண்ணீர் கண்களில் வழிய நின்று இருந்தார் ரிஷி என்னப்பா இதெல்லாம் என்று அவன் அருகில் வந்து அவன் கையை பிடித்து கேட்க என்னதுமா டே நீ பேட்டில சொன்னது அத்தனையும் நெஜமா ஆமாமா அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா வருத்தப்படுவீங்க என்ன தான் நான் அன்னைக்கு சொல்லல நான் உங்க பிள்ளை தான் அதுக்காக இன்னொருவனின் வாழ்வை அழிப்பது எந்த வகையில சரி அது எனக்கு தெரியாம போயிருந்ததுனா வேற விஷயம் ஆனா அத்தனையும் நிழற்படமா என் கண்ணு முன்னால ஓடுதே என்னால தாங்க முடியலமா என்னை ஏமா பிழைக்க வச்சார் அப்படியே போகட்டும்னு விட்டுருக்க வேண்டியது தானே இப்ப நீங்க செய்ததையும் ஏத்துக்க முடியாம அவங்க கிட்டையும் நிரூபிக்க முடியாம தினம் நான் படுற சித்திரவதை இருக்கே அது என்னால தாங்க முடியலமா ஒண்ணு நான் ரிஷியா மட்டும் இருக்கணும் அல்லது நான் ஆதியா மட்டும் இருக்கணும் ரெண்டுமா என்னால இருக்க முடியாதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சுமா ஏன்னா ரெண்டு பேரோட எண்ணங்கள் ஒரே நேர்கோட்ல இணைய வாய்ப்பே இல்லை ரெண்டும் ரெண்டு திசையா இருக்கு அப்ப எந்த புள்ளியில என் மனசு தராசு நிக்குதோ அவனாகத்தான் நான் உணர்வு பூர்வமா வாழ முடியும் என்னோட தராசு இப்ப மக்கள் பக்கமா நிக்குதுமா என்னை மன்னிச்சுடுங்க அடுத்த ஜென்மம்னு ஒன்று கிடைச்சா உங்களுக்கு பிள்ளையா பிறந்து இப்ப பாக்கி வச்ச இந்த நன்றி கடனை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா செலுத்துவேன் என்று சொன்னவன் தன் தாயின் காலை தொட்டு வணங்கிவிட்டு வந்த அழுகையை அடக்கி கொண்டு விருட்டென்று கிளம்பினான் அவனுக்காக காரிலேயே காத்தியிருந்த விப்புல் கலங்கி சிவந்த கண்களும் கவலையோடும் வந்த ரிஷியை பார்த்து அங்கு என்ன நடந்து இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டு வண்டியை மௌனமாய் கிளப்பினான் கடவுளே என்னை எதுக்காக பிழைக்க வச்சு இப்படி ஒரு நாடகத்தை நடத்துற என்னால பெத்தவங்களுக்கும் பிரச்சனை என்னை இழந்துட்டு ஏற்கனவே நிக்கிறவங்களுக்கும் பிரச்சனை நான் இப்ப என்ன செய்யணும் எனக்கு புரியலையே கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போல் இருக்க தனக்குள் மருகி கொண்டு இருந்தவன் கார் எங்கு செல்கிறது என்பதை கவனிக்க தவறினான் கார் நின்றதும் அந்த அசைவில் கண் திறந்து பார்த்தவன் அது முதலமைச்சர் இல்லம் என்பதை தெரிந்து கொண்டு கேள்வியாய் விப்புலை நோக்க விக்ரம் சார் உங்களை அழைச்சிட்டு வர சொன்னார் என்று சொல்லவும் இறங்கியவன் பார்க் பண்ணிட்டு நீயும் வா என்று கூறிவிட்டு உள்ளே சென்றான் தனது அலுவலக அறையில் இருந்து கோப்புகளை பார்த்து கொண்டு இருந்த விக்ரம் எதிரில் சென்று நாற்காலியில் உட்கார்ந்து பின்னால் சாய்ந்து தளர்வாக காலை நீட்டினான் தன் எதிரில் நிழலாட வந்தவன் ரிஷிதான் என்பதை பார்த்த விக்ரம் கையில் இருந்த ஃபைலை மூடி வைத்துவிட்டு சாப்பிட்டே ரிஷி என்று கேட்க கண் விழித்து அவனை பார்த்துவிட்டு பதில் சொல்லாமல் அவன் திரும்பவும் கண்களை மூடிக்கொள்ள அவன் அருகில் வந்து அவனை எழுப்பி முதல்ல வா சாப்பிடுவோம் உனக்கு பசிக்குதோ இல்லையோ எனக்கு பசிக்குது என்று கூறி அவனை அழைத்து கொண்டு உள்ளே நடந்தான் வழியில் விப்புலும் எதிர்படவே மூவரும் சாப்பிட அமர்ந்தனர் சாப்பிடாமல் உணவை வைத்து கொண்டு யோசனையாகவே ரிஷி இருக்க ரிஷி இதோட விளைவு இப்படிதான் இருக்கும்னு தெரிஞ்சுதான் எல்லாம் செய்த அப்புறம் நீ மனசு விட்டு போறதுல அர்த்தமே இல்ல உன்னோட கவனத்தை அரசியல் பக்கம் திருப்பு இப்ப நடந்துகிட்ட இருக்கிறத வச்சு எதிர்கட்சி எல்லாம் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அத சமாளிச்சு நம்மோட கட்சியையும் ஆட்சியையும் ஸ்திரப்படுத்தணும் நீ வெகு சீக்கிரம் இந்த பதவியில அமர்ந்துட்டு எனக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கணும் என்றான் என்ன பிரச்சனை என்பது போல் ரிஷி பார்க்க தனக்கு வந்த தகவல்களை சொன்னான் விக்ரம் என்ன பண்ணலாம் நீயே சொல்லு இந்த பிரச்சனை இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தீந்துடும் அதுக்குள்ள மக்களோட கவனம் வேறு பக்கம் திரும்பணும் கல்வி அமைச்சர் யாரு ஒரு பெண் அமைச்சர் பெயர் தங்கமணி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கல்லூரி பேராசிரியர் நிறைய சோசியல் சர்வீஸ் பண்றவங்க 
நாளைக்கு அவங்க கூட மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ண அவங்க வரும்போது எல்லா வித புள்ளி விவரத்தோட வரணும்னு சொல்லிடும் அப்புறம் வைஜெயந்தி பத்தி தகவல் வந்ததா இல்ல என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும் போதே செயலாளர் உள்ளே வந்து சார் ராம்ஜின்னு ஒருத்தர் ரிஷி சாரை பார்க்க வந்திருக்கார் என்றார் ராம்ஜி இவ்வளவு தூரம் வந்தது இல்லையே என்ன பிரச்சனையா இருக்கும் என்ற எண்ணம் மனதில் ஓட அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் காத்திருந்தான் உள்ளே வந்த ராம்ஜி அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருப்பதை பார்த்து சாரி நான் வெளியில வெயிட் பண்றேன் என்று சொல்ல வேண்டாம் இங்க வந்து என் பக்கத்துல உட்காரு என்று ரிஷி வேலையாளை பார்க்க அவர் குடிபறிந்து அவனுக்கும் தட்டு வைத்து பரிமாறினார் ம் சாப்பிடு என்றதும் ராம்ஜிக்கு கண் கலங்கி விட்டது என்ன ராம்ஜி என்று விக்ரம் கேட்க இல்ல இவ்வளவு பெரிய பதவியில இருந்துட்டு அதை பெருசா நினைக்காம என் கூட சாதாரணமா பழகிறீங்க அதை நினைச்சேன் சந்தோஷத்துல கண்ணீர் வந்துட்டது டே நீ முதல்ல இருந்தே என்னோட ஃப்ரெண்டு இந்த பதவி பட்டம் எல்லாம் அப்புறம்தான் சாப்பிடு என்றான் ரிஷி அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு நண்பர்கள் நால்வரும் மாடியில் இருக்கும் ரிஷியின் அறையில் இருந்தனர் ஆமாம் அந்த இல்லம் முதலமைச்சருக்காக தரப்பட்ட போதே விக்ரம் அவனது அறைக்கு அடுத்த அறையை ரிஷிக்கு என்று ஒதுக்கி வைத்து இருந்தான் தனது குடும்பத்தை அவன் இங்கு அழைத்து வரவில்லை ஏன் என்று ரிஷி கேட்டதற்கு முதலில் நாம ஸ்திரமாகிக் கொள்வோம் என்று கூறிவிட்டான் என்ன ராம்ஜி இந்த நேரம் என்ன தேடி வந்திருக்க இல்ல உங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துருக்கு இல்லையே நான் அங்கிருந்து கிளம்பும் போது நல்லதானே இருந்தாங்க ஓ சாரி நான் சொன்னது ஆதியோட அம்மாவுக்கு என்னாச்சு தன்னை அறியாத பதட்டம் அவன் குரலில் நுழைந்து கொண்டது இல்ல நீங்க கொடுத்த பேட்டிய அவங்க பார்த்தாங்க உடனே மயங்கி விழுந்துட்டாங்க இதுவரை நினைவு திரும்பல அதான் ஆதியோட அப்பா கவலையா இருக்கார் நாளை காலைக்குள்ள கண் விழிக்கணும் இல்லைன்னா கஷ்டம்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்கார் அதான் நீ வந்து பார்த்தா ஒருவேளை கண் விழிக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டுட்டு போக வந்த இதற்கு ஏன் இவ்வளவு தயக்கம் வா போவோம் என்று ரிஷி கிளம்ப விக்ரம் ரிஷி பத்ரம் வீண் பிரச்சனையில மாட்டிக்காத இல்ல விக்ரம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாது இல்ல ரிஷி நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல உங்க அப்பாவும் ரத்தனசாமியும் வெளியில வந்துட்டாலும் அவங்க மேல உள்ள கம்ப்ளைண்ட் அப்படியேதான் இருக்கு உன்னை மட்டும் வச்சு இந்த கேச பார்க்க முடியாது கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷமா இது நடந்திருக்குன்னு தெரியல அதனால கொஞ்சம் நாளைக்கு நீ பாதுகாப்பு இல்லாம வெளியே போகாத நான் ஏசி தர்மாவை வர சொல்றேன் அப்புறம் போ என்றவன் செயலாளர் மூலம் தகவல் தெரிவிக்க அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அவர் அங்கு இருந்தார் அவரை பார்த்தவுடன் நேற்று நீதிமன்றத்தில் அவர் தன் அருகில் இருந்தது நினைவுக்கு வந்தது ச என்று விரைப்பாய் சல்யூட் அடித்தவரிடம் இன்றிலிருந்து நான் சொல்ற வரைக்கும் நீங்க ரிஷிக்கு பாதுகாப்பா இருங்க ரிஷி நீயும் உன்னோட கார் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இவர் கூட போறது சேஃப் என்று அனுப்பி வைத்தான் என்னவோ விக்ரம் மனதில் ரத்தனசாமி மாணிக்கவேல் பற்றி நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லை மேலும் அரசியல் எதிரிகளும் தற்போது இருவருக்கும் அதிகம் என்று அவனுக்கு புரிந்தது விபுலிடம் நீ ரெஸ்டடு எனக்கு தான் ராம்ஜி இருக்கான்ல என்று கூறிவிட்டு ரிஷியும் ராம்ஜியும் தர்மா கூட கிளம்பினர் கல்பனா அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவன் நுழைந்ததும் அந்த அர்த்த ராத்திரியிலும் அங்கு அவனை பார்த்தவர்கள் வியந்தனர் எங்க இருக்காங்க என்று ராம்ஜியிடம் கேட்க ஐசியூல தான் என்றவன் அங்கிருந்த செவிலியர் உதவியுடன் ஐசியூ எங்கே இருக்கிறது என்பதை விசாரித்து அவர்களை அழைத்து சென்றான் இரவு நேரம் பதினோரு மணிக்கு மேல் என்பதால் ஐசியூ வாசலில் ஒரு வாட்பாய் தவிர யாரும் இல்லை உள்ளே ஒரு நர்ஸ் இருப்பது மட்டும் தெரிந்தது ரிஷியை மட்டும் உள்ளே அனுப்பிவிட்டு ராம்ஜியும் தர்மாவும் வாசலில் நிற்க உள்ளே சென்ற ரிஷி கல்பனா படுத்திருக்கும் கட்டிலை நெருங்கினான் மருத்துவ உபகரணங்களின் உதவியுடன் கண்மூடி படுத்திருந்த கல்பனாவை பார்த்தவனின் மனதுக்குள் ஏதோ ஒரு உணர்வு முற்றிலும் ஆதியின் உணர்வுகள் அவனை ஆக்கிரமிக்க தன் அன்னையை பார்த்தவன் அருகில் இருந்த ஒரு சேரில் உட்கார்ந்து கல்பனாவின் கையை எடுத்து தன் கரங்களுக்குள் பொதிந்து கொண்டு அம்மா என்று மெல்லிய குரலில் ஆனால் அழுத்தமாக அழைத்தான் முதல் இரண்டு அழைப்புகளுக்கு எந்தவித அசைவும் அவரிடம் தெரியவில்லை ஆனால் அடுத்து இந்த முறை அவன் அழைக்கவும் அவனது குரல் அவரது செவிகளில் நுழைந்து மூளையை எட்ட தனது மகனை பற்றிய செய்தியில் அது தந்த அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்தவர் அந்த நினைவுகளில் இருந்து வெளியே வர முடியாமல் தனக்குள்ளே போராடி கொண்டு இருந்தவர் வெளியில் கேட்ட தனது மகனின் குரலை உள்வாங்கி இந்த உலகத்துக்கு திரும்ப முயற்சித்தார் அவரது விரல்கள் அசையவும் கண்ணுக்குள் கருவிழிகள் சுழன்று இமைகளை பிரிக்க முயற்சி செய்யவும் அவன் மீண்டும் அழைத்தான் அம்மா அவனது முயற்சியில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை டியூட்டி டாக்டரிடம் சொல்ல நர்ஸ் விரைய ஏற்கனவே அவன் வந்த விஷயம் தெரிந்து அங்கு இருந்த பெரிய டாக்டர் அவனை பார்க்க அங்கு வந்து கொண்டிருக்க அவரிடம் நர்ஸ் விஷயத்தை சொல்ல அப்படியா என்று அவர் விரைந்து ஐசியூ வந்தார் 
அவனது அழைப்பில் மெதுவாக கண்விழித்த கல்பனா முதலில் பார்த்தது தன்னை பார்த்து கொண்டிருந்த ரிஷியின் முகத்தைதான் முதலில் அவன் யார் என்று தெரியாவிட்டாலும் முயன்று தன் நினைவு அடுக்குகளில் அவர் தேட அவருக்கு நினைவு வந்துவிட்டது எப்படி இருக்கீங்கம்மா ஆதி என்றவர் அடுத்த வார்த்தை பேச முடியாமல் தவிக்க டாக்டர் உள்ளே நுழைந்தார் இன்றைய முக்கிய செய்தியே ரிஷியாக இருந்ததால் டாக்டருக்கு அவனை நன்கு தெரிந்தது அதைவிட அவன் கொடுத்த பேட்டியை பற்றி ஒரு டாக்டரை தங்களுக்குள் விவாதித்து கொண்டவர் தன் கண் முன்னரே அந்த அதிசயம் நடந்ததை பார்த்து வியப்பின் உச்சிக்கு சென்றார் தேங்க்யூ மிஸ்டர் ரிஷி நான் உங்கள் பேட்டியை பார்த்தபோது நம்பல ஆனால் இப்போ நம்புறேன் இட் இஸ் அ மிராக்கிள் என்றவர் கல்பனாவை பரிசோதித்தார் அதற்குள் நர்ஸ் சென்று சோமநாதனையும் வைஜெயந்தியையும் அழைத்து வந்துவிட சத்தியமாக அந்த இடத்தில் அவர்கள் இருவரும் ரிஷியை எதிர்பார்க்கவில்லை சோமநாதன் உங்கள் மனைவி கண் முழிச்சுட்டாங்க அதுக்கு காரணம் மிஸ்டர் ரிஷி தான் அவரோட அழைப்பு தான் உங்கள் மனைவி இந்த உலகத்துக்கு மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கு டாக்டர் சொல்ல சொல்ல சோமநாதனுக்கு நம்பவே முடியவில்லை வைஜெயந்திக்கு வந்த கோபத்துக்கு அவளால் அந்த இடத்தில் பேசவே முடியவில்லை முதல் காரணம் அது ஐசியோ இரண்டாவது அவனது தற்போதைய பதவி அவள் அவனை முறைக்க அதை லட்சியம் பண்ணாமல் டாக்டரிடம் டாக்டர் அவங்கள பார்த்துக்கோங்க என்றவன் வெளியே செல்ல முனைந்தான் அவன் பின்னாலேயே வெளியே வந்த சோமநாதன் தம்பி என்று அழைக்க என்ன என்ற பார்வையை விழிகளில் தேக்கி அவரை பார்த்தான் ரொம்ப நன்றி தம்பி இப்போதைக்கு எனக்கு சொந்தம்னு சொல்லிக்க அவ மட்டும்தான் இருக்கா எங்க அவளும் என்ன அனாதியா விட்டுட்டு போயிடுவாளோன்னு நினைச்சேன் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க உங்க கூட தானே வைஜெயந்தி இருக்காங்க ஆமா ஆனாலும் மகனும் போய் இப்ப மனைவியையும் பறி கொடுத்துருவேனோன்னு நான் ரொம்ப பரிதவிச்சு போயிட்டேன் தம்பி உங்க பேட்டிய நானும் பார்த்தேன் நீங்க சொன்னதெல்லாம் உண்மையா கண்களில் பரிதவிப்பு வழிய அவனை நம்பலாமா வேண்டாமா என்ற குழப்பம் கண்களில் தெரிய நின்றவரை பார்த்தான் நீங்க நம்பணுங்கிறதுக்காக நான் அதை சொல்லல எனக்கு நினைவு வந்ததை சொல்கிறேன் அப்போ நான் டென்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் மறுநாள் பப்ளிக் எக்ஸாம் நம்ம தெருவுக்கு ரெண்டு தெரு தள்ளி ஒரு கட்சி கூட்டம் நடந்தது அதுக்கு நான் போயிட்டு ராத்திரி பத்து மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்தேன் கோபத்தில் நீங்கள் வெளியே இருந்த கிரிக்கெட் பேட்டை வச்சு என் ஆடி நொறுக்கிட்டீங்க மறுநாள் எக்ஸாம் எழுத போக முடியாமல் கால் வீங்கிடுச்சு உடனே என் ஆட்டோவில் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கிருந்த எக்ஸாம் ஹால் வர தூக்கிட்டு போய் எக்ஸாம் எழுத வச்சிங்க அப்படி எழுதிய எக்ஸாமில் நான் தான் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் அவன் சொல்ல சொல்ல ஹாதி என்று அவனை கட்டி பிடித்து கொண்டு கதறிவிட்டார் பார்த்து கொண்டிருந்த ராம்ஜிக்கும் கண் கலங்கிவிட வைஜெயந்திக்கு அழுகை முட்டி கொண்டு வந்தது ஆதியின் மேல் அவள் வைத்திருந்த காதல் ஹாதி என்று அழைத்தது அவன் நெஞ்சில் விழுந்து கதறி அழ வேண்டும் போல அவளுக்குள் உணர்வுகள் பொங்கி வடிக்கும் போது உருவத்தால் அவன் ரிஷி என்பது கண்ணுக்கு தெரிய உருவத்துக்கும் உணர்வுகளுக்கும் இடையில் அவள் அல்லாடினாள் பொங்கி வந்த அழுகையை சுடிதாரின் துப்பட்டாவை கொண்டு வாயை மூடி ஹாஸ்பிட்டலில் தாங்கள் தங்கியிருந்த அறையை நோக்கி அவள் ஏறக்குரிய ஓடினாள் அங்கிருந்த நால்வருக்குமே அவள் நிலை புரிந்தது ஓடிய அவளையே வெறித்து பார்த்த ரிஷியின் தோலை தொட்ட ராம்ஜி போகலாமா என்று கேட்க ம் என்று தலையசைத்தவன் சோமநாதனிடம் எதுவும் நம்ம கையில் இல்லை இப்படி நடக்கும்னு யாரும் நினைச்சு பார்த்துருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் உண்மையிலேயே ஆதியா என்ன நினைச்சா இந்த உருவத்தில் இருக்கிற ரிஷி மேலேயும் எந்த தப்பு இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைப்பா நிஜம் அதுதானே மயங்கியிருந்த உனக்கு நடந்தது எங்கே தெரிஞ்சிருக்க போகுது எனக்கு யார் மேலேயும் கோபம் இல்லைப்பா இப்படி எல்லாம் நடக்கணுங்கிறது விதி அந்த விதியை யாரால் மாற்ற முடியும் எந்த ஜென்மத்தில் செஞ்ச பாவமோ புத்திர சோகத்தால் தவிக்கணுங்கிறது எங்கள் தலையெழுத்து என்று பெருமூச்செறிந்தார் அவங்க வீட்டுக்கு போன பிறகு ஒரு நாள் வர என்றவன் ராம்ஜியுடன் நடந்தான் செல்லும் வழியில் வைஜெயந்தி ஓடி மறைந்த அரை வாசலில் அவனது கால்கள் ஒரு நொடி தயங்கியது பின்னர் விரைந்து சென்று தர்மாவின் வண்டியில் ஏறியவன் ராம்ஜியிடம் நிவா உன்னை வீட்டில் விட்டுடுறேன் எங்க இல்லை நான் ஆட்டோ பிடிச்சி போயிடுறேன் சார் அப்போ உங்கள் வண்டி என்றவன் சரி நான் யார்கிட்டையாவது நாளைக்கு காலையில் கம்பெனிக்கு வண்டியை கொடுத்து அனுப்புகிறேன் என்று கூறிவிட்டு சென்றான் அவனை அனுப்பிவிட்டு உள்ளே வந்த ராம்ஜி நேராக வைஜெயந்தி இருந்த அறைக்கு சென்றான் வைஜெயந்தி என்னமா அது நீ இப்படி அழறதால நம்ம ஆதி திரும்பி வந்துட போறானா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு நீ ரிஷிய நம்பலேனா பரவாயில்ல என்னை பொறுத்தவரை நீ ஆதிய மறந்துட்டு உனக்கு நீ இன்னொரு வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிறது நல்லது நான் ஆதிய பத்தி முழுசா தெரிஞ்சதுனால சொல்றேன் அவனும் அதைத்தான் விரும்புவான் தன் பொருட்டு நீ எப்படி வாழ்க்கை முழுவதும் தனியா தவிக்கிறத அவன் விரும்பவே மாட்டான் ரிஷியன் நாங்கள் ஆதரிக்கிற காரணமே வேற அவன் ஆதியோட கனவுகளை அப்படியே நிறைவேற்ற போராடும்போது மக்களுக்காக அவன் செய்யும் நன்மையை நாங்கள் தடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ரிஷியா இருந்தாலும் இப்போது நாட்டுக்கு தேவை ஒரு நல்ல லட்சியங்கள் உள்ள தலைவன் அது ரிஷிக்கிட்ட இருக்கு அந்த ஒரு காரணம்தான் 
என்று சொல்லி அவள் முகத்தை பார்க்க அவன் சொன்னதன் அர்த்தம் முழுவதும் புரிந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவோ அல்லது அதை ஜீரணிக்கவோ முடியாமல் மௌனமாய் நின்றாள் அவளாக யோசிக்கட்டும் என்று நினைத்த ராம்ஜி வெளியில் வந்து சோமநாதனிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றான் மறுநாள் அலுவலகம் சென்றதும் சிஎம் மீட்டிங் இருக்கு என்று அவளது பிஏ சொல்ல எத்தனை மணிக்கு என்று கேட்டாள் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு மேம் அவரோட அலுவலகத்தில் வைத்து என்றதும் அதற்கு வேண்டிய ஃபைலை தயார் பண்ண சொன்னவள் மருத்துவமனைகளில் தான் சொன்ன மாற்றங்களை கொண்டு வர என்ன செய்யலாம் என்று தனக்கு நம்பிக்கையான அதிகாரிகள் இருவருடன் ஆலோசனை நடத்தினாள் மாலை ஐந்து மணிக்கு தனது உதவியாளருடன் சிஎம் அலுவலகம் சென்றவளுக்கு இன்னும் சிலர் அதே மீட்டிங்கிற்காக வந்திருப்பது தெரிந்தது அவர் யார் என்பது போல பார்க்க அவளது பிஏ அருகில் வந்து மேம் அவங்க கல்வி அமைச்சர் தங்கமணி மடம் என்றான் அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் அவர்கள் மீட்டிங் ஹாலுக்கு அழைக்கப்பட உள்ளே சென்றனர் அங்கு சிஎம் அருகில் இருந்த ரிஷியை பார்த்தவளுக்கு நேற்று இரவு அவன் ஹாஸ்பிட்டல் வந்ததும் அதை தொடர்ந்து நடந்த சம்பவங்களும் நினைவில் ஆட உதட்டை அழுத்தி கடித்து கொண்டாள் அவள் முகத்தை பார்வையால் வருடியவின் விழிகள் அவள் இதழில் நிலைக்கவும் சூழ்நிலை அறிந்து தன்னை சரிப்படுத்திக் கொண்டவள் அடுத்து அவன் பக்கம் விழிகளை திருப்பினாள் இல்லை மீட்டிங் ஆரம்பித்ததற்கு அறிகுறியாக விக்ரமின் உதவியாளர் முதலில் அமைச்சர் தங்கமணியின் கையிலிருந்த ஃபைலை வாங்கி அதில் உள்ள முக்கிய குறிப்புகளை விக்ரமிடம் காட்டி ஏதோ சொல்ல கால் மேல் காலிட்டு அமர்ந்தபடி தனது லேப்டாப்பை பார்த்து கொண்டு அமைதியாக இருந்தான் ரிஷி மேடம் நீங்க எத்தனை வருஷமா கல்வித்துறையில் இருக்கீங்க என்ற விக்ரமின் கேள்விக்கு சார் நான் எம்ஃபில் முடித்ததும் கல்லூரியில் உதவி ஆசிரியராக வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அப்புறம் அப்படியே படிப்படியாக உயர்ந்து கல்லூரி பிரின்ஸிபாலாக கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் இருந்தேன் என்னுடைய சர்வீஸ் இருபத்தைந்து வருடங்கள் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லை சார் இந்த ஆசிரியர் உத்தியோகத்தில் இருந்த ஆர்வத்தால் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கல எனக்கு உடன் பிறந்தவர்கள் மூணு பேர் இரண்டு சகோதரர்கள் ஒரு சகோதரி அவங்க மட்டும்தான் என் உறவு இப்போ இருக்கிற கல்வி முறையில் எதெல்லாம் சிறப்பானது எதெல்லாம் சிறப்பில்ல இந்த கல்வி முறை நம்முடைய வாழ்க்கை முறையில் எந்த அளவு உபயோகமாக இருக்கு வேலை இல்லா திண்டாட்டத்துக்கு கல்வி முறைக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்கா ஒரு நிமிடம் தயங்கி அங்கிருந்த மற்றவர்கள் முகம் பார்த்த தங்கமணியை பார்த்த விக்ரம் நீங்கள் சொல்லுங்க மேம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நம்பிக்கையானவங்க தான் இப்போ இருக்கிற கல்வி முறையில் ஒரே ஒரு நன்மை என்னென்னா நிறைய புது புது விஷயங்கள் எல்லாமே பாடமாக வந்துட்டுது அந்த வகையில் பார்த்தா இப்போ இருக்கிற பசங்க எல்லாருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு இது மட்டும்தான் இதில் உள்ள நன்மை தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே விதமான பாடத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தலாம் அதுவும் தமிழ் மீடியம் ஆங்கில மீடியம் இரண்டும் இருக்கணும் முறையாக சொல்லப்போனால் இந்தியா முழுவதும் ஒரே விதமான பாடத்திட்டமும் அவங்க அவங்க மொழிப்பாடம் மட்டுமே வேறுபடுத்துதல் என்பது தான் சிறந்த முறை ஆனால் அது சாத்தியம் இல்லைங்கிறதால நான் நம்ம விஷயம் பற்றி சொல்கிறேன் அப்படி தேர்ந்தெடுக்கிற பாடத்திட்டம் குழந்தைங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை கற்பிக்கிற விஷயமாக இருக்கணும் அப்புறம் டென்த்து முடித்து ப்ளஸ் டூ தேர்ந்தெடுக்கும் போதே அந்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்களோட திறமையை கண்டறிய ஒரு சோதனை வச்சுட்டு அதில் உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு எதில் ஆர்வமும் அறிவும் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற குரூப் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது என்று சொல்லும்போது இடையில் குறுக்கிட்டாள் வைஜெயந்தி அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு மீட்டிங்கில் கல்வி அமைச்சர் தங்கமணி பேசியதை கேட்ட வைஜெயந்தி இப்போவே அப்படி தானே இருக்கு டென்த் மார்க்ஸ் அடிப்படையில் தானே அவங்களுக்கு குரூப் கொடுக்குறாங்க ஆமாம் அப்படி தான் இருக்கு ஆனால் அதில் எந்தவித பிரயோஜனமும் இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்து ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுத்தவங்க டாக்டர் என்ஜினியரிங் எல்லாவற்றுக்கும் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க இது இல்லைன்னா அதுங்கிற ஆப்ஷன் பார்க்குறாங்க அதை விட மோசம் என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு பேங்கில் வேலைக்கு போகிறாங்க பேங்க் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு அக்கௌண்டன்சி ரொம்ப முக்கியம் அவங்க படித்த படிப்பை வச்சு மேனேஜ் பண்ணினாலும் பேங்க் வேலைக்காகவே பிகாம் எம்காம் படிக்கிறவங்களுக்கு இவங்க தேவையில்லாத காம்படிட்டர் அதை விட மோசம் இவங்களை விட சில மார்க் வித்தியாசத்தில் என்ஜினியரிங் கோட்டை விட்டவங்களுக்கு என்ஜினியரிங் சீட்டை கிடைக்க விடாமல் பண்ணி அதையும் இவங்க வேஸ்ட் பண்ணுறது எந்த விதத்தில் நியாயம் இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாம் தவிர்க்க ப்ளஸ் டூ எடுக்கிற குரூப் அவங்க அதுக்கு தகுதியானவங்களா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தா தவிர்க்கலாம் மேலும் அப்போ எடுக்கிற முடிவு தான் நீ என்ஜினியராக டாக்டராக அப்படிங்கிறது அது எப்படி இப்போ டாக்டர் சீட் கிடைக்கலன்னா அவங்க வேறு எது சூஸ் பண்ணுவாங்க டாக்டர் படிப்பு மட்டும்தான் இருக்கா நர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெடிசன் தயாரிக்கிறது சம்பந்தமாக நிறைய படிப்பு எல்லாம் இருக்கே அது படிக்க வேண்டியது தான் எத்தனையோ ரிசர்ச் படிப்பு இருக்குது அதுக்கெல்லாம் பேசிக் சயின்ஸ் தானே இன்னொரு விஷயம் கல்விங்கிறது இப்போ பெரிய வியாபாரமாக இருக்குது அதை தடுத்து நிறுத்த எதுவும் வழி இல்லையா என்ற கேள்வியை தங்கமணி விக்ரமை பார்த்து முன்வைக்க 
அதை தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது பெரிய சவாலாக இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊரிலும் உள்ள அரசாங்க பள்ளியை விட தனியார் பள்ளிகள் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கு இப்போ அதில் உள்ள மாணவர்களின் கணக்கு எடுத்தால் அத்தனை பேருக்கும் தகுந்த மாதிரி அரசாங்க பள்ளி அமைக்கவோ எல்லாருக்கும் இலவச கல்வி கொடுக்கவோ இப்போதைய நிதி நிலைமை பற்றாது ஆனால் ஒரு பத்து வருஷத்தில் அதை சாதிச்சிடலாம் ஆனால் இப்போ இந்த நிலைமையை மாற்ற என்ன வழி என்று விக்ரம் கேட்க நீங்கள் தப்பாக நினைக்கலைன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பள்ளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை அதில் அரசாங்க பள்ளி தனியார் பள்ளி இவங்க லிஸ்ட்டு தர முடியுமா நான் ஏதாவது தெரியுமான்னு பார்க்குறேன் வைஜெயந்தி முன் வந்தாள் விக்ரமின் கண்ணசைவில் ஃபைல் அவளது கையில் தரப்பட அவள் அதை பார்த்து யோசனையில் ஆழ்ந்தாள் விக்ரம் தங்கமணியை பார்க்க வேலையில்லா திண்டாட்டம் ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னும் நிறைய காலியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் இருக்கு அதுக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி வேலைக்கு போக விருப்பம் இல்லை அல்லது அது பற்றிய விவரங்கள் சரியான முறையில் தெரியவில்லை இல்லை அதில் எல்லாம் அரசியல் தலையீடு இருக்கிறது என்பதுதான் அவர் சொன்னது உண்மை என்பதால் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்ட விக்ரம் ரிஷியை பார்க்க அவன் முகத்தில் எந்தவித பாவனையும் தெரியவில்லை சற்று நேரத்தில் தலைநிமிர்ந்த வைஜெயந்தி ஒரு வழி இருக்கிறது அது எவ்வளவு தூரம் சாத்தியம் என்று நீங்கள் தான் பார்க்க வேண்டும் என்றதும் விக்ரம் சொல்லுங்க மேம் எங்க ரிஷியின் கண்கள் சற்று இடுங்கியதை தவிர எந்தவித பாவனையும் இல்லை எல்லா பள்ளிகளிலும் அரசாங்க கட்டணம் தான் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று ஆர்டர் போட்டால் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க மேலும் பள்ளியை எழுத்து மூடினாலும் மூடுவாங்களை தவிர நடத்த மாட்டாங்க அதுதான் தெரியுமே என்ற பாவனையில் எல்லோரும் இருக்க ரிஷியின் கண்கள் மட்டும் ஒரு நொடி பளிச்சிட்டு மறைந்தது எல்லா தனியார் பள்ளிகளிலும் கட்டணம் சமமாக இருக்கணும் அதுவும் எப்படி பேரண்ட்ஸ் வருமானத்தை பொறுத்து இரண்டு முதல் ஐந்து பர்சன்ட் வரை வாங்கலாம் நேர்மையாக பே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து சேர்க்குறவங்க கிட்ட இந்த கட்டணம் வசூல் பண்ணுங்க சின்ன வகுப்புக்கு இரண்டு பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் டு டென்த் வரை கொஞ்சம் கூட அப்புறம் ப்ளஸ் டூ கிளாஸுக்கு அதை விட கொஞ்சம் கூட ஐந்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வேண்டாம் நேர்மை இல்லாமல் இருக்கிறவங்க கிட்ட கட்டணம் போக அபராதம் ஐந்து பர்சன்ட் வசூல் பண்ணலாம்னு ஆர்டர் போடுங்க என்று அவள் சொன்னதும் விக்ரம் சிரித்து விட்டான் தங்கமணியும் வினோதமாக இவளை பார்த்தாள் ஆனால் ரிஷி அப்போதும் வெற்று பார்வை பார்த்திருந்தான் நீங்க தான் சற்று நேரத்துக்கு முன்னாடி கட்டணம் குறைச்சா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க இப்போ நீங்களே குறைக்க சொல்றீங்க என்று விக்ரம் கேட்க ஆமா நான் தான் சொன்னேன் இப்பவும் நான் தான் சொல்றேன் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அரசாங்க கட்டணம் ரொம்ப குறைவு அந்த அளவுக்கு குறைக்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா இரண்டாவதா நான் சொன்னது வருமானத்துக்கு தக்க கட்டணம் இது அவங்களுக்கு அதிகம் கையை கடிக்காது அப்புறம் உண்மையான தகவல் இல்லை என்றால் அபராதமும் அவங்க தான் வாங்க போறாங்க அப்ப அவங்களே நம்ம வேலைய பாதி குறைச்சிடுறாங்க யார் ஏமாத்துறவங்கன்னு நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அது அவங்க வேலை புரியுதா இத தனியார் பள்ளிக்கு மட்டும் அமல்படுத்தாம அரசாங்க பள்ளிக்கும் அமல்படுத்துங்க அப்ப அரசாங்க பள்ளிய நடத்த கொஞ்சம் வருமானம் கிடைக்கும் இது போக தமிழ்நாட்டுல படிச்சுட்டு இங்க வேலை பார்க்காம வெளிநாட்டுல போய் வேலை பார்க்கும் ஒவ்வொரு தமிழனும் அவங்க வருமானத்தின் ஒரு சதவீதம் வருஷத்துல ஒரு தடவை இங்க அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் நிறுவ டொனேஷன் தரணும்னு கண்டிஷன் போடுங்க இப்ப போறவங்களுக்கு ஏற்கனவே போனவங்களுக்கும் சேர்த்து அது போக விருப்பப்பட்ட வெளிநாட்டு இந்தியர்கள் அதிக டொனேஷன் தரலாம் அது எல்லாமே தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசாங்க பள்ளி ஆரம்பிக்க ஒவ்வொரு ஊரிலேயும் உள்ள குழந்தைகள் எண்ணிக்கை வைத்து எத்தனை ஸ்கூல் கட்டணும்னு தீர்மானிச்சு நீங்க நினைத்திருக்கிற பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நிறைய பள்ளிகள் திறந்திடலாம் அப்புறம் இருக்கவே இருக்கு தனியார் பள்ளி மூடு விழா இப்ப அரசாங்க பள்ளிக்கு சொல்ற கட்டண விவரத்தை சொல்லும் போதே திட்டத்தையும் சொல்லுங்க இன்னும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் அரசாங்க பள்ளியின் தரம் மட்டுமல்ல எண்ணிக்கையும் உயர்த்தப்படும் கட்டணம் இதே மாதிரி இருந்தால் எல்லாருமே கஷ்டம் இல்லாம படிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா இதுக்கு மக்கள் கிட்ட இருந்து வரவேற்பு வரும் அவள் சொல்லி முடித்ததும் சுற்றி இருந்த அனைவரும் ஒரு ஆர்வத்துடன் தங்கள் கரங்களை தட்டினார்கள் ரிஷியின் முகம் மட்டும் விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு யோசனையில் இருந்தது அவனை ஒரு முறை விக்ரம் திரும்பி பார்க்க அவன் தன் கண்களை மூடி திறந்தான் வில்சன் என்று விக்ரம் சொல்ல இது என்னுடைய திட்டம் இல்ல என்னோட ஹபியோட திட்டம் என்றாள் சொல்லும் போது அவளுடைய பார்வை ரிஷியை தொட்டு மீண்டது வந்ததில் இருந்து மற்றவர்களை பேசவிட்டு அதை மனதுக்குள் சரிபார்த்து கொண்டிருந்த ரிஷி விக்ரமிற்கு பொதிது ஆனால் வைஜெயந்திக்கு தெரியும் இது ஆதியின் இன்னொரு பரிணாமம் என்று இந்த மாதிரி அவன் இருந்தாலே அவனது மனதுக்குள் அழுத்தமாக திட்டங்கள் உருவாகி விடும் என்று இந்த மாதிரி நேரத்தில் குறுக்கே எதுவுமே பேச மாட்டான் உங்க ஹபி என்ன பண்றார் மேம் என்று கேட்ட தங்கமணியிடம் ஹி இஸ் நோ மோர் என்றவள் கண்களில் பெருகிய கண்ணீரை மறைக்க தலையை குனிந்து கொண்டாள் ரிஷியின் கண்ணசைவில் அவளுக்கு அருகே கிளாஸ் தண்ணீரை கொண்டு வந்து தந்த அவனது பியைவிடம் நன்றி
தங்கமணியை தவிர அங்கிருந்த அனைத்து பேருக்கும் அவளுக்கும் ரிஷிக்கும் உள்ள உறவு தெரியும் ஆதலால் யாரும் அனாவசியமாய் வாய்த்திருக்கவில்லை மேடம் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் என்ன சார் அதே மாதிரி அந்தந்த வேலைக்கு அதற்கு ஏத்த படிப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க சொல்லுங்க அவங்க சொன்ன யோசனைப்படி கல்லூரி கட்டணமும் பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் இல்ல இப்பதான் பிரச்சனையும் ஆரம்பிக்கும் என்றாள் வைஜெயந்தி எப்படி மேடம் என்ற அமைச்சரின் கேள்விக்கு ஒரு நிமிடம் சிந்தித்தவள் இப்ப இந்த விஷயத்த பரிசீலனை பண்ணி நீங்க உத்தரவா போட்டா உடனடியா எதிர்ப்பு கிளம்பும் அப்ப அதை சமாளிக்க நம்ம கிட்ட என்ன ஐடியா இருக்கு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனரை தவிர யாரும் எதுவும் சொல்ல முயலவில்லை ஒரு விஷயத்த நாம புதுசா செய்யறப்போ நன்மைகள் என்னென்ன யோசிச்சு பார்க்கற மாதிரி எதிர்ப்பு எப்படி வரும் அதை எப்படி சமாளிக்கணும் அதுக்கு வேண்டிய பணபலம் அதிகார பலம் இருக்கான்னு நம்மை நாமே சோதிச்சு பார்க்கணும் இப்ப நீங்க ஆட்சிக்கு வந்து ஆறு மாதம் கூட ஆகல மேலும் புதிய கட்சி அப்ப எதிர்பார்ப்பு பலமா இருக்கும் இத நீங்க சரியான முறையில் கையாளலைனா ஆட்சியே கவிழ்ந்துடும் இப்ப கஜானால பணமும் அதிக அளவுல இருக்காது இதுக்கு ஒரே வழி இந்த திட்டத்தை நேரடியா நீங்க உத்தரவா போடாதீங்க சமூக அக்கறையுள்ள கல்லூரி மாணவர்கள் இரண்டு மூணு பேரை தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுத்து இந்த திட்டத்தை விளக்கி கூகுள் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லாம் பதிய சொல்லுங்க அவர் உங்க கட்சி ஆளா கூட இருக்க கூடாது இந்த திட்டம் முதல்ல ரூமரா வலைத்தளம் முழுவதும் பரவி லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அல்லட்டும் அப்புறம் உங்க கட்சி உறுப்பினரை அதை மக்கள் கோரிக்கையாக சட்டசபையில் எழுப்ப சொல்லுங்க நீங்க பரிசீலனை பண்ணி உத்தரவு போடுங்க அப்ப மட்டும் எதிர்ப்பு வராதா கண்டிப்பா வரும் ஆனா இப்ப மக்கள் சப்போர்ட்ல நீங்க இருப்பீங்க பழைய மாதிரியே கேச கோட்டுக்கு மாத்தி விடுங்க இதுக்கிடையில ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஏற்கனவே ஆசிரியர் வேலைக்கு தேர்வு ஆகி வேலை கிடைக்காம இருக்கும் எல்லோரையும் ரகசியமா நீங்க தேர்வு செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை அடுத்த வருஷம் பாதி ஸ்கூல் திறக்கலைனா நீங்க புது பள்ளிக்கூடம் கட்டி திறக்கிற வரைக்கும் பிள்ளைங்க படிக்காம இருப்பாங்களா தனியா அங்கங்க வகுப்புகள் நடத்தி பைனல் எக்ஸாம் எழுத வச்சு மக்களோட சப்போர்ட் வாங்கிருங்க அப்புறம் உங்களை அசைக்கவே முடியாது அவள் சொல்லி முடித்ததும் அங்கிருந்த அனைவரும் பிரமிப்பில் ஒரு நிமிடம் வாயடைத்தனர் ரிஷி மட்டும் எழுந்து அவள் அருகில் வந்து அவளுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி என்னோட கனவு மெய்யாயிடுச்சு வைஜு என்று உரைத்தவள் ஹாலை விட்டு வெளியே சென்று முதல்வரின் பர்சனல் அறைக்குள் நுழைந்தான் வைஜு என்னோட அத்தனை கனவையும் உன்கிட்ட விதைச்சது வீணா போகல உன்னோட ராஜதந்திரம் நான் அறியாதது இதே திட்டம்தான் ஏ மனதுக்குள்ளேயும் இருந்தது அதை நான் இன்னும் விக்ரம் கிட்ட கூட சொல்லல உன்னை நான் இந்த மீட்டிங்க்கு வர சொன்னதுக்கு காரணமே உன்னோட திறமையா நான் பரிசோதிக்க தான் அதுல நீ ஜெயிச்சிடி இப்ப நான் அங்கிருந்தா என்னை அடக்கிக்க முடியாம ஏதாவது பேசிடுவேன் அதாண்டி மனசுக்குள் ஆதியாக உருகினான் ஆனாலும் அவனுக்கு தெரிந்தே இருந்தது ரிஷியாக இருக்கும் தன்னை அவள் ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டாள் என்று ஆதியாகவும் ரிஷியாகவும் இப்போது அவனுக்கு அவ்வளவு பிடித்து தொலைத்தது ஆனால் என்ன சொல்லி அவள் மனதை மாற்ற அந்த வழி தெரியாமல் அவன் விழித்தான் ஆதியை மறந்துவிட்டு வேறு வாழ்க்கை அமைத்து இருந்தால் அவளை திரும்பி பார்ப்பது கூட தவறு என்பது அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்னும் அவன் நினைவிலேயே வாழும் அவளை மற்றவருக்கு விட்டுத்தர அவனுக்கு சம்மதமில்லை ஆனால் அவள் விருப்பம் இல்லாமல் அவளை ஃபோர்ஸ் பண்ணவும் பிடிக்கவில்லை அந்த நினைவிலேயே உழன்றவனை விக்ரமின் பேயே வந்து சார் உங்களை செய்ய மலைச்சிட்டு வர சொன்னார் எனவும் நீங்க போங்க நான் வரேன் என்றவன் முகத்தை கழுவி ரெஃப்ரெஷ் செய்துவிட்டே சென்றான் ரிஷி அமைச்சர் கிளம்புறாங்க என்று சோசகமாக சொல்ல ஓகே மேம் எனக்கு இதோட மீட்டிங் முடிஞ்சது இப்ப இங்க நடந்த எதுவும் அபிஷியலாவோ அன்அபிஷியலாவோ ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது நாளைக்கு காலையில இங்க வாங்க சிஎம்பிஏ உங்களை பார்த்து நீங்க என்ன செய்யணும்னு மட்டும் சொல்லுவார் அடுத்த வாரம் இதே கிழமையில் திரும்ப உங்களோட ஒரு மீட்டிங் அப்ப அபிஷியலா நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்றோம் என்று வணக்கம் தெரிவித்து அவர்களை அனுப்பினான் வைஜெயந்தி மேம் நீங்க இருங்க ஹாஸ்பிட்டல் சம்பந்தமா கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு என்று அவளை இருக்க வைத்தான் அமைச்சர் தங்கமணி வெளியே சென்றதும் செயலாளரையும் வெளியே அனுப்பியவன் எல்லா மருத்துவமனை சோதனையும் முடிஞ்சுதா ரிப்போர்ட்ஸ் எனக்கு கிடைக்கும் இன்னும் ரெண்டு நாள் முழு ரிப்போர்ட் வந்துடும் நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு உடனே கொடுத்துடுவேன் ஓகே அது மட்டும் பத்தாது அடுத்து எல்லா மருத்துவமனையிலையும் நாம பேசிய மாற்றங்களை அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிக்கணும் அது சம்பந்தமா நிறைய வேலை இருக்கு ஒன்னு செய்யுங்க ரிப்போர்ட் கிடைச்சதும் நீங்க முதலமைச்சர் இல்லம் வந்துருங்க அங்க வச்சு இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் நாம செய்யலாம் என்றதும் திகைத்தாள் அது எப்படி நான் முதலமைச்சர் இல்லம் என்று எழுத்தவளிடம் பகல்ல நீங்க உங்க ஆபீஸ் போக வேண்டாம் அங்க வந்துருங்க உங்களை பிக்கப் பண்ண விபுல் வருவான் கண்டிப்பா இதுக்கு நீங்க ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ரிஷியின் குரல் அழுத்தமாய் ஒலித்தது ஆமா மேடம் இது நமக்கு முக்கியமான சோதனை காலம் நாம இந்த ரெண்டு துறைகளையும் சீரமைப்பு பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் உங்களுக்கு தெரியாதது இல்ல இது உங்க கணவரின் கன
விக்ரம் டம்மி பீஸ் இவன்தான் எல்லாரையும் ஆட்டி விற்கிற சூத்திரத்தாரி மனசுக்குள் அவனை பற்றிய நினைப்பு ஓட ஆனாலும் ஆதியின் கனவு நிறைவேற தன்னை அறியாமல் தலையாட்டினாள் இன்னும் இரண்டு நாள் கழித்துதானே அதுக்குள்ளே அத்தையை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்துடலாம் மனதுக்குள் கணக்கு போட்டவள் ஓகே சார் ரிப்போர்ட் வந்ததும் அதை எடுத்துட்டு வரேன் என்றவள் கிளம்பினாள் நேரம் பார்க்க ஒன்பது மணிக்கு மேல் ஆயிற்று அப்போதுதான் வயிற்றில் பசி தெரிந்தது வீட்டில் மாமாவும் அத்தையும் இருக்க மாட்டார்கள் சாப்பாடு வேறு ஹோட்டலில் இருந்து வாங்கி தர சொல்ல வேண்டும் என்று பலவாறான எண்ணங்களுடன் கிளம்பினாள் அவள் கிளம்பவும் சௌமிக்கு அழைத்த ரிஷி சௌமி உன் ஃப்ரெண்டு இங்கிருந்து இப்போதான் கிளம்புறா நீ அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணி உன் வீட்டுக்கு வர சொல் சாப்பிட ஏதாவது கொடு என்றதும் அவனின் அக்கறையில் நெகிழ்ந்த சௌமி சரிண்ணா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றாள் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு சௌமியின் வீட்டிற்கு வந்த வைஜெயந்திக்கு மனதே சரியில்லை காரில் வரும்போதே அவளை அழைத்த சௌமி தங்களது வீட்டிற்கு அழைத்தாள் இல்லடி வேண்டாம் சரி வராது என்னடி சரி வராது இதுக்கு முன்னாடி நீ என் வீட்டுக்கு வந்ததே இல்லையா அங்க வீட்டில் யாரும் இல்லை சாப்பாடு செஞ்சு வைக்க கூட யாரும் கிடையாது எதுக்கு தனியாக போய் கஷ்டப்படணும் நீங்க வா நான் உனக்காக சாப்பிடாமல் இருக்கேன் அவளை சௌமி பேசவே விடவில்லை இப்போ நீங்கள் வரலைனா அண்ணா கிட்ட என்னால் பதில் சொல்ல முடியாதுடி அவள் வாய்விட எந்த அண்ணா அண்ணா நான் சொன்னேன் இருக்காது நீ வா முதல்ல அவள் ஃபோனை வைத்து விட்டாள் வீட்டுக்கு வந்த பிறகும் சாப்பாடு வேண்டாம் என்று அடம் பிடிக்கும் தோழியை என்ன செய்வது என்று சௌமிக்கு தெரியவில்லை ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு படுக்க தயாரான தோழியை ஏய் உனக்காக நான் சாப்பிடாமல் இருக்க நீ என்னடான தூங்க கிளம்பிட்ட இல்ல எனக்கு பசிக்கல நீ சாப்பிடு என்று கட்டிலில் சாய்ந்து நெற்றியின் குறுக்காக வலது கையை வைத்து கொண்டு இருந்தவளின் அருகில் சென்று உட்கார்ந்த சௌமி ஏ வைச்சு உனக்கு என்னடி ஆச்சு என்று கவலையுடன் வினவினாள் பதிலே இல்லாமல் இருக்கவும் மதியமாவது ஒழுங்கா சாப்பிட்டியா அந்த கேள்விக்கும் பதிலே இல்லாமல் போக போனை எடுத்தாள் கண்ணை ஒரு கை கொண்டு மூடி இருந்தாலும் தோழியின் அசைவில் அவள் செய்யப்போகும் காரியம் தெரிய உங்க எல்லாருக்கும் என்னை விட அந்த ஆள் பெருசா போயிட்டான்ல என்ற வைஜுவின் கேள்வி அவளை பாதியில் நிறுத்தியது அதற்குள் ரிஷிக்கு அழைப்பு போயிருக்க அவன் அந்த காலை அட்டன் செய்து காதில் வைத்திருந்தான் இவள் போனில் பேசாமல் தோழியிடம் எந்த ஆள் என்றாள் கண்ணில் கூர்மையுடன் ஏ உனக்கு தெரியாது இப்ப யாருக்கும் போன் பண்ண போனியே அந்த ஆள் நான் யாருக்கும் ஃபோன் பண்ணலையே இப்ப என்ன உனக்கு பிரச்சனை வைஜு எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு வாய்தான் சொல்லுது முகமும் செயலும் அப்படி சொல்லலையே நாங்க எல்லாரும் ஆதியா அவரை பார்க்கல என்றாலும் அவர் மேல் தப்பு இல்லைங்கிறதால ரிஷியா அவரை ஏத்துக்கிட்டோம் ஆனா உனக்கு தான் உண்மைய ஒத்துக்கிற மனசுல நேரடியாகவே சௌமியா அவளை சாடினாள் உண்மை தாண்டி ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் என்னதான் ஆனாலும் ரத்த சொந்தம் நான் வந்தவதான அப்படித்தான் தோணும் அவளுக்கு அழுகை முட்டி கொண்டு வந்தது பெற்றவர்கள் கூட வேண்டாம் என்று வந்ததற்கு தனக்கு இது தேவைதான் என்று தோன்றிற்று எனக்கு தானே முதல் உரிமை ஆனா என்னை தவிர எல்லாரும் அவனிடம் ஒன்றிவிட்டனரே என்னால் முடியவில்லையே அவளுக்கு கழிவிறக்கத்தில் கண்ணீர் முட்டி கொண்டு வந்தது அதை தோழியிடம் காட்ட பிரியமில்லாமல் குப்புறப்படுத்து கொண்டாள் அப்பொழுது தற்செயலாக தன் கையில் உள்ள செல்போனை பார்த்த சௌமிக்கு அது ஆன் செய்து இருப்பது தெரிந்து எதற்கும் அதை யாரும் எடுத்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்களா என அறிய அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினாள் வெளியே வந்து மெதுவான குரலில் ஹலோ என்று அழைக்க ம் சொல்லு சோமி லைனில் தான் இருக்கேன் எனவும் தாங்கள் பேசியது முழுவதும் அவன் கேட்டுவிட்டான் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் அண்ணா சாரிண்ணா அவ ஏதோ கோபத்தில் தெரியாமல் பேசிட்டா மனசில் வச்சுக்காதீங்க சரி அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இப்போ நான் அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அவள் எடுக்கலனா நேராக கிளம்பி வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற தகவலை மட்டும் அவகிட்ட சொல்லிடு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு ரெண்டு தோசையை அவ அறைக்கு கொண்டு வந்து கொடு அவ சாப்பிடுவா அவன் உறுதி அளித்தான் அவன் சொன்னதை வைஜுவிடம் சொல்லிவிட்டு சௌமி வெளியே செல்ல கரெக்டாக அவளது போன் ஒலித்தது சற்று நேரம் அதையே வெறித்து பார்த்தவள் அவன் சொல்லி இருந்தது நினைவு வர அதை ஆன் செய்து காதில் வைத்தாள் வைஜு நான் ரிஷி பேசுறேன் அதான் சொல்லிட்டு தானே போன் பண்ற அப்புறம் என்ன மனதில் ஓடியதை அவனிடம் சொல்ல பிடிக்காமல் மௌனம் காத்தாள் ஏன் சாப்பிடல அது ஏன் இஷ்டம் அதை கேட்க தான் ஃபோன் பண்ணுனீங்களா வைஜு உனக்கு எப்படி சமாதானம் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல மற்றவங்க மேலே உனக்கு கோபம் எதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணினாங்க அவன் கேட்க வருவது புரிந்தாலும் மௌனம் காத்தாள் ஆதி மேலே எல்லாரையும் விட உனக்கு தான் உரிமை ஜாஸ்தி அவங்க என்னை ஏற்றுக்கிறத விட நீ என்னை ஏற்றுக்கிடணும்னு தான் நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் நீ என்னை நம்பலையே அவனது குரல் ஆழ்ந்து ஒழித்தது அதில் இருந்த வேதனை அவளை தாக்க தன்னை அறியாமல்
எப்படி நம்புறது என்னை ஏமாத்த சொல்லலாம் இல்லையா ஏமாத்தி என்ன பண்ண போற அந்த கேள்வியில் அவள் ஆடி போனாள் அதன் அர்த்தம் புரிந்தது ஆனாலும் விடாப்பிடியாக என கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் அதுக்கு ஆதி பெயர் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல நான் ரிஷியா இருந்து கூட உன்கிட்ட அந்த வார்த்தை சொல்லலாம் அதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கு ஏன்னா இப்ப நீ யார வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் முந்திதான் விதவா கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அதை யாரும் சொல்றதும் இல்ல பார்க்கறதும் இல்ல சோ யுவர் ஃபுல்லி எலிஜிபிள் ஃபார் செகண்ட் மேரேஜ் என்றான் அழுத்தமாக அதுக்கு ஏன் மனசு ஒத்துக்கணுமே எஸ் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் ஐ எம் வெயிட்டிங் உன் மனசுல ஆதி அழுத்தமா பதிஞ்சிருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் நான் என்னை வெளிப்படுத்திக்கிட்டேன் உண்மையிலேயே ஆதியின் மனசு உனக்கு தெரியுமா எந்த நிலையிலும் நீ கண் கலங்க கூடாதுன்னு நினைச்சவன் அவன் அவன் போனதுக்கு அப்புறம் உன் வாழ்க்கையை அவன் நினைவா கழிச்சேன்னு ஒருவேளை மேல் லோகத்துக்கு போய் அவனுக்கு தெரிஞ்சா கூட ரொம்ப வருத்தப்படுவான் வாழ்க்கை ஆரம்பிச்ச இடத்துலயே உனக்கு முடிஞ்சிட்டுது அதுக்கு அவனும் ஒரு காரணம் உன்னோட மிச்ச வாழ்க்கை இப்படி பாலைவனமா இருக்கிறத அவன் விரும்புவான்னு நீ நினைக்கிறியா அவளது மௌனத்தை சம்மதமாக கொண்டு மேலும் பேசினான் அப்போ ஒண்ணு செய் வைஜு நான் ஆதி இல்ல அவன் இறந்துட்டான் அதுதான் நிஜம் நீ என்ன பண்ணு அவனோட அம்மா அப்பாவுக்கு வயசாச்சு அவங்க காலத்துக்கு பிறகு உன்னோட வாழ்க்கை என்னவாகுமோனு அந்த பெரியவங்க நித்தம் ஒன்னு நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டாம் அவங்க தம்பி வீட்டோட இருக்கட்டும் நீ உங்க அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போயிடு அவர் ஏற்கனவே உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அந்த ஆசையாவது நிறைவேத்து இங்க இருந்தா தானே உனக்கு ஆதி ஞாபகம் அதிகமா வருது அங்க போயிட்டா அவன் நினைவு உனக்கு வராது அவனும் உன்னை தொந்தரவு பண்ண மாட்டான் ஆனா உங்க அப்பா பாக்குறவரன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆதி அதைதான் விரும்புவான் அவனை சார்ந்த யாரும் கஷ்டப்படுறத அவன் விரும்ப மாட்டான் தெளிவாக உரைத்தான் அவன் சொன்னதில் உள்ள உண்மை அவளை தாக்கினாலும் இவன் என்ன நமக்கு சொல்வது என்ற எண்ணம் தலை தூக்க உங்ககிட்ட இப்ப யாரும் என் கல்யாணத்தை பத்தி ஐடியா கேட்கல ஏன்றாள் எனக்கும் உன்னை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்கும் எண்ணம் இல்ல என்று மனதுக்குள் நினைத்தவன் ஓ அப்படியா இது ஆதியோட அம்மா அப்பா சொன்னா ஏத்துக்குவியா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இப்ப நத்திங் நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் உனக்குன்னு இருக்கிற மிச்ச வாழ்க்கைய தியாகம்ங்கிற பேர்ல அழிச்சுக்காம இயல்பா வாழணும் டாமிட் நீங்க சிஎம் ஃப்ரெண்டுன்னு பணிஞ்சு போனா ரொம்ப தான் என்னோட பர்சனல்குள்ள மூக்க நுழைக்கிறீங்க உனக்கும் ஆதிக்கும் இடையில ஏதாவது பர்சனல் இருக்கா இருக்கா என்று யோசித்து பார்த்தாள் இல்லை என்றே தோன்றிற்று என பதிலே காணும் தூக்கம் வருது ஓகே அப்ப சௌமி கொண்டு வந்து கொடுக்கற தோசைய சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் தூங்கு சாப்பிடாம படுக்கணும்னு நினைச்சாலும் நான் வருவேன் ஐயோ இவனோட பெரிய ரோதனையா போச்சு என்று நினைத்தாலும் மனதுக்குள் ஒரு இதம் பரவுவதை தடுக்க முடியவில்லை அதற்குள் சௌமி தோசையுடன் வந்திருக்க மறுபேச்சு சொல்லாமல் வாங்கி உண்டவள் கை கழுவி விட்டு உடனே படுத்து கண்ணை மூடினாள் காலையில் ஹாஸ்பிட்டல் போனதுமே சோமநாதன் வைஜு கொஞ்ச நாள் நாங்க சௌமி வீட்டுல போயிருக்கட்டுமா கல்பனாவோட மனசு கொஞ்சம் தெளியட்டும்னு பாக்குறேன் ஏ மாமா நம்ம வீட்டுல வேணும்னா வேலைக்கு இன்னொரு ஆள் வச்சுக்கலாம் அத்த ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் ரெஸ்ட் எடுத்தா போதும் அதையெல்லாம் வேண்டாமா நீ எங்களை நல்லா கவனிச்சுக்குவேன்னு நல்லா தெரியும் ஆனா இப்ப கொஞ்ச நாளா உன்னோட கவலை அவளுக்கு ரொம்ப இருக்கு உன்கிட்ட பேச அவளுக்கு தைரியம் இல்ல ஆனா என்கிட்ட புலம்பிக்கிட்டே இருக்கா நமக்கு அப்புறம் உன்னை யார் பார்த்துப்பானு இப்போ எத்தனையோ பேர் கல்யாணம் பண்ணாம தனியா வாழ்றது இல்லையா மாமா உண்மைதாமா ஆனா அப்படி வாழ்ந்தவங்களோட பெத்தவங்க அதை சந்தோஷமா நினைச்சது இல்லையே இந்த பாருமா ஆதி இருந்திருந்தா நிலைமையே வேற வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டத்துல இருக்கிற எங்களால உன்னோட ஆரம்பிக்க போகிற வாழ்க்கை அப்படி நின்னுற கூடாது பெத்தவங்க யாரும் தன்னோட குழந்தைகள் நல்லா இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்க மாட்டாங்க நீ உங்க அம்மா அப்பா கூட இரு அதுதான் சரி எந்த ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவமோ நான் மகனை இழந்துட்டு புத்திர சோகத்துல தவிக்கிறேன் இப்ப உன்ன உன்னோட பெத்தவங்க கிட்ட இருந்து பிரிச்ச பாவமும் எங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்க ஒன்னும் பிரிக்கலையே நானா தானே வந்தேன் சரிதாம்மா ஆனா அப்ப ஆதி இருந்தா இப்ப அவன் உயிரோடு இல்ல அவனோட கணவன் நிறைவேற்றணும்னு நீ சொன்னதால நீ படிச்சு கலெக்டர் ஆகிறவர உனக்கு துணையா இருந்துட்டோம் இனி உன்னோட பொறுப்ப உங்க அப்பா கிட்ட விடுறதுதான் சரி இன்னைக்கு ஈவினிங் நான் உன்னோட ஆபீஸுக்கு வரேன் அங்க இருந்து உங்க அப்பா வீட்டுக்கு உன்னை கொண்டு போய் விட்டுட்டு அப்படியே மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நான் வந்துடுறேன் உண்மையிலேயே நீ ஆதிய மதிச்சேனா இதுக்கு மறுத்து பேச மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்றவரை மறுத்து பேச முடியாத இலாமையுடன் பார்த்தாள் மனதுக்குள் ரிஷி மேல் பயங்கர கோபம் உண்டாயிற்று அவர் சொன்னபடியே கல்பனாவை டிஸ்சார்ஜ் செய்து தனது தம்பி வீட்டிற்கு கூட்டி சென்றார் அலுவலகத்தில் வைஜெயந்திக்கு வேலையே ஓடவில்லை ஆனால் இருக்கும் பதவியில் அதையெல்லாம் பார்க்க முடியாது என்பதால் முயன்று தனது மனதை திருப்பிக் கொண்டு வேலையில் ஆழ்ந்தாள் அவள் எதிர்பார்த்தபடியே
கடைசி ஒரே ஒரு கேள்வி இதில் உள்ள பிரச்சனைகள் சால்வ் பண்ண ஏதேனும் கருத்து இருக்காங்க கிட்ட தன்னை மதித்து அவள் அந்த கேள்வியை கேட்பாள் என்பதை எதிர்பார்க்காத அவர் மேம் நீங்க ஏன் இந்த கேள்வியை என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஒரு விஷயத்த உங்க கோணத்துல இருந்து தப்புன்னு பார்க்கும்போது சரியா அதை எப்படி செய்யணும்னு என்ற விஷயம் உங்க மனதுக்குள்ள ஓடி இருக்கும் அதை சொல்லுங்க பொதுமக்களுக்கு பொதுவா ஒரு விஷயம் செய்யும் போது அது நிறைய பேருக்கு சரின்னு தோணும் அப்ப ஒரே ஆள் முடிவெடுக்க கூடாது உங்க கருத்தும் சொல்லுங்க மேடம் தப்புன்னு நாங்க குறிச்ச விஷயத்துக்கு எல்லாம் மாற்று கருத்து என்னோட சிஸ்டத்துல வீட்டுல வச்சிருக்கேன் அதை நாளைக்கு ஒரு ஃபைலா கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் மேம் தேங்க்யூ மேம் என்றவர் வெளியேறினார் ஈவினிங் ஐந்து மணி ஆனதும் சொன்னபடி சோமநாதன் அவளது அலுவலகம் வந்துவிட அவரது மனதை நோகடிக்க விரும்பாமல் அவருடன் தனது அப்பா வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் அவர்கள் இருவரும் சென்ற போது நல்ல கண்ணு வீட்டில் இல்லை சொர்ணம் மட்டுமே இருந்தார் மகளையும் சோமநாதனையும் பார்த்தவருக்கு ஒன்றும் ஓடவில்லை வாங்க உட்காருங்க என்று உபசரித்தவர் வாமா என்று மகளை பார்த்து கண் கலங்கினார் நான் உங்க வீட்டுக்கு போன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும் ஆனா இருந்த கவலையில அதை மறந்துட்டேன் இந்தாங்க உங்க பொண்ணு அவளை உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கதான் இங்க வந்தேன் அவளும் என் மகனும் சேர்ந்து பண்ணியது தப்புதான் ஆனா மேஜரான பிள்ளைங்க விரும்பும் போது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இப்ப சட்டம் அப்படி இருக்கு அதனால என்னால ஒன்னும் சொல்ல முடியல அவங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்து ஒரு பேரனும் பேத்தியும் வந்திருந்தா உங்களுக்கும் அது ஒரு ஆறுதல இருந்திருக்கும் ஆனா சில சமயம் கடவுள் இப்படி எதிர்பாராம சில விஷயங்களை பண்ணிடுறார் அதுல இருந்து நாம தான் நம்மளை மீட்டுக்கணும் எங்க மகன் போன அதிர்ச்சியில இருந்து நாங்க வெளியே வர்றதுக்கு இவளும் ஒரு காரணம் இவ படிச்சு கலெக்டர் ஆகணும்னு அவனோட ஆசை சரி அதையாவது நிறைவேற்றுவோம்னு அதுக்கு இவளுக்கு உதவியா இருந்தோம் இப்ப படிப்பு முடிஞ்சு ஒரு நல்ல பதவிக்கும் போயாச்சு இனியும் இவ வாழ்க்கை இப்படியே எங்களை மையமா வச்சு இருக்கிறதுல எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்ல உங்க மகளை பத்திரமா உங்ககிட்டயே ஒப்படைக்கிறேன் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கற உரிமை உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு எங்களையும் அழைச்சா நாங்களும் மனசார வாழ்த்துவோம் வரமா என்று அவர் கை குவிக்க கண்களில் கண்ணீர் வழிய சொர்ணம் அவர் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு சிலை போல நின்று இருந்தார் அப்போதுதான் வீட்டுக்கு வந்த நல்ல கண்ணுவும் அவரது பேச்சை கேட்டு தலை குனிந்து வாயிலில் நின்று இருந்தார் வாசலை நோக்கி திரும்பிய சோமநாதன் திகைத்து நிற்க அவசரமாய் உள்ளே வந்த நல்ல கண்ணு அவரது கைகளை பிடித்து கொண்டு மன்னிக்கணும் உங்களை நான் ரொம்ப தவறா நினைச்சு நிறைய பேசிட்டேன் உள்ள வாங்க என்று அணைத்து கொண்டு வந்தவர் சோபாவில் இருக்க வைத்து தானும் அருகில் அமர்ந்து கொண்டார் ஏய் என்ன அப்படியே நின்றுட்டு இருக்க போ போய் காஃபி எடுத்துட்டு வா என்று மனைவியை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு அது இப்பதான் எனக்கு புரியுது என்னை மன்னிச்சிருங்க என்றார் உண்மையான வருத்தத்துடன் எதுக்கு மன்னிப்புங்கிற பெரிய வார்த்தையெல்லாம் உங்க இடத்துல நான் இருந்திருந்தா நானும் இப்படிதான் இருந்திருப்பேன் என்று சமாதானமாக பேசினார் காஃபி வந்ததும் குடித்து விட்டு கிளம்பியவர் வைஜெயந்தின் அருகில் சென்று நீயும் எங்களுக்கு ஒரு மகதான் நிச்சயம் உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் அதை நீ கட்டாயம் எங்க எல்லாருக்காகவும் ஏத்துக்கணும் இதுதான் எங்க கடைசி ஆசை என்று அவளை ஆசிர்வாதம் செய்தவர் கண்கலங்க அவளிடம் விடை பெற்று கொண்டார் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது விபுலிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் மௌனமாக வந்தவளை அவனும் பார்த்துவிட்டு அமைதியாக வண்டி ஓட்டினான் முதலமைச்சர் இல்லம் வந்ததும் தானே அவளை அழைத்து கொண்டு ரிஷி இருக்கும் அறைக்கு அழைத்து சென்றான் ஓகே விபுல் நீ இனி ராம்ஜிக்கு உதவியா ஆபீஸுக்கு போயிரு நான் பர்சனலா உன்கிட்ட சொன்ன வேலையும் செஞ்சுடு என்று அவனை அனுப்பிவிட்டு இவளிடம் அமருமாறு கை காட்டினான் வேறு யாராவது இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்தவளுக்கு இவர்கள் இருவரையும் தவிர அந்த அலுவலக அறையில் யாரும் இல்லாதது கண்ணில் புலப்பட்டது அவள் கண்கள் ஒரு நொடிக்குள் சுழன்றதையும் யாரும் இல்லாததை கவனித்த நொடி ஒருவித பாவனை வந்து போனதையும் லேப்டாப்பில் இருந்து கண்களை எடுக்காமலே ஓர கண்ணால் பார்த்தவனுக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் மாதிரி இரேண்டி என்று சொல்ல தோன்றியது கூடவே உன்னை பார்த்து மட்டும்தான் அவள் கலவரமாகிறாள் என்று உள்குரல் கேட்க மௌனமாக அவளை பார்த்தான் அவள் போனில் எஸ் நான் வெளியில் இருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் நானே உங்களை கூப்பிடுறேன் என்றாள் யார் ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன் அதோட சீஃப் என்ன விஷயம் இல்ல அவர்கிட்டையும் ஹாஸ்பிட்டல்ல செய்ய போற சேஞ்சஸ் பத்தி ஐடியா கேட்டிருந்தேன் அவர் நான் சிஸ்டத்துல வச்சிருக்கேன் மேம் நாளைக்கு கொண்டு வரேன்னு சொன்னார் அவரையும் வர சொல்லலாம் ஹி இஸ் ஆல்சோ ஐஎஸ் ஆபிசர் ஒரு நொடி அவளையே பார்த்தவன் அவள் முகத்தை திருப்பி கொள்ளவும் ம் வர சொல்லு ஜஸ்ட் ஒன் அவர் தான் அதுக்குள்ள அவர் அனுப்பிடணும் சார் நீங்க முதலமைச்சர் இல்லம் வாங்க என்று சொல்லவும் அவரும் அரை மணி நேரத்தில் வந்து சேர்ந்தார் இப்ப சொல்லுங்க சார் 
மேடம் நீங்க சொன்ன மாதிரி போலி மருத்துவமனைகள் போலி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சீஸ் பண்ணியாச்சு இன்னும் பணியில நிரப்பப்படாத காலி இடங்கள் அரசாங்க மருத்துவமனையில் இவ்வளவு இருக்கு இது போக தனியார் மருத்துவமனைகள் புள்ளி விவரம் அதன் கட்டண விவரம் மக்கள் தொகை விவரம் தனி அதிக பணம் செலவாகும் நோய்கள் அதன் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அவரது ரிப்போர்ட் தெளிவாக இருந்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி அரசாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல எக்ஸ்ரே ஸ்கேனுக்கு வாங்குற கட்டணம் தான் தனியார் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சொன்னா ஒத்துக்கணுமே என்று ரிஷி கேட்க ஒத்துக்க வைங்க இல்லைனா அவங்க உரிமையை ரத்து பண்ணுங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் டியூட்டி டைம் ரெண்டு நேரமாக மாற்றுங்க எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் மார்னிங் ஏழு முதல் மதியம் பன்னிரெண்டு மணியோடு ஓபி முடிஞ்சிருது அதனால தான் அவங்க எல்லாரும் ஈவினிங் தனியாக கிளினிக் வச்சு சம்பாதிக்கிறாங்க மார்னிங் டியூட்டி மாதிரி ஈவினிங் ஃபைவ் டு எயிட் ஓபி வைங்க அப்போ அவங்களால தனியாக கிளினிக் போட முடியாது அதே மாதிரி கிளினிக் போட அந்தந்த டாக்டர் பெயர் இருந்தால் மட்டும் பெர்மிஷன் கொடுங்க ஒய்ஃப் பேரிலோ அல்லது வேறு யார் பேரிலோ மருத்துவமனை இருக்கக்கூடாது இன்சூரன்ஸ் ஏற்கனவே நாம் பிளான் பண்ணிய மாதிரி இருக்கு இதையெல்லாம் முதற்கட்ட நடவடிக்கையா செய்யுங்க படிச்சுட்டு எத்தனையோ டாக்டர் அரசாங்க வேலை இல்லாம இருக்காங்க காலி இடங்களை இப்போதைக்கு தற்காலிக வேலை வாய்ப்புல நிரப்புங்க கிராமத்துல வேலை பார்க்கிற டாக்டர்ஸ் ஒழுங்கா டியூட்டி பாக்குறாங்களான்னு உங்க கட்சியில உள்ள இளைஞர் அணி பறக்கும் படை வச்சு செக் பண்ணுங்க அவள் சொல்லி முடித்ததும் சர்குணம் வாயை திறந்தார் மேடம் முக்கியமான விஷயம் அடுத்து மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் இவங்களோட காம்படிஷனுக்கு மருத்துவர்களும் ஒரு காரணம் இதை எப்படி மாத்துறது ஏன் என்ற கேள்வி இருவர் முகத்திலும் தொக்கி நிற்க மேடம் அதிக அளவு கம்பெனி வட இந்தியாவில் தான் இருக்கு இவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண அதிக அளவு விளம்பரம் அப்புறம் டாக்டர்ஸுக்கு அதிக அளவு கமிஷன் அப்படின்னு மக்கள் உயிரோட விளையாடுறாங்க எந்த டாக்டரும் காம்பினேஷன் சரியான அளவு இருக்குதான்னு பார்க்கறதில்ல காம்பினேஷன் கெமிக்கல்ஸ் நேம் தான் பார்க்குறாங்க அது அவங்க வேலை இல்லையே கெமிஸ்ட் வேலை தானே உண்மைதான் ஆனால் மாத்திரை பின்பக்கம் தான் அச்சடிக்க மாட்டாங்க ஆனால் மருந்து கம்பெனி ரெஃபர் வந்து எல்லாம் விவரிக்கும் போது எத்தனை பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அல்லது எவ்வளவு ப்ரொமோட் பண்ணினா எங்கள் இலவச டூர் இது தானே ஞாபகத்தில் நிற்கிது ஆனால் கெமிக்கல்ஸ் அளவு மாறிச்சுன்னா அது சைட் எஃபெக்ட் நிறைய கொடுக்கும் யாரும் அதை பற்றி யோசிக்கிறதில்ல சார் பாராசிட்டமல் மருந்து அந்த காலத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனி நேமில் மட்டும்தான் இருந்தது இப்போ எல்லா கம்பெனியும் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா மருந்து சேர்த்து பாராசிட்டமல் தயார் பண்ணுறாங்க தயாரிப்பு விலை இதை ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணினாலே நிறைய பணம் மக்களுக்கு மிச்சமாகும் ஒரு சாதாரண காய்ச்சலுக்கு டாக்டர்ஸ் ஃபீஸ் நூறு ரூபா மருந்து ஐநூறு ரூபா மறுநாள் செக்அப் வந்தால் திருப்பி ஐநூறு ரூபா ஒரு கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் தான் நியாயம் அடுத்து புது நோய்க்கு வந்தால் தான் அடுத்த கன்சல்டேஷன் வாங்க வேண்டும் என்பதே டாக்டர்களுக்கு மறந்து விட்டது அந்த காலத்தில் வீட்டிலேயே வைத்து பார்ப்பார்கள் சாப்பிடும் நேரம் தூங்கும் நேரம் தவிர எப்போது வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம் என்றபோது எங்கும் கூட்டம் குமிந்து கிடைக்கவில்லை நேரத்தை குறைத்து டோக்கன் இருபது வந்ததும் கால் பண்ணுமா என்று காவல் காக்கும் சிறு பெண்ணுக்கு சொல்லி வைத்து வந்ததும் அவசர அவசரமாய் அவர்களிடம் கேட்டு கேட்கும் போதே பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி ஏன் நிறைய பேருக்கு டயாக்னசிஸ் சரியா வருவதில்லை என்றால் நோயாளியிடம் முதலில் தெளிவாக விஷயத்தை வாங்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு நோயாளியை அரை மணி நேரம் பார்த்தால்தான் முடியும் முதலில் ஒன்றை எழுதுவது பின்னர் அடுத்து கேட்கவில்லை என்று மாத்துவது நோயும் அப்படியே டாக்டரும் அப்படியே சர்குணம் தனது மன குமரல்களை சேர்த்து கொட்டினார் பாவம் மனுஷன் ரொம்ப அடிப்பட்டிருப்பார் போல மனதுக்குள் நகைத்து கொண்டவன் இதற்கு என்ன மாற்று வழி என்பது போல வைஜெயந்தியை பார்த்தான் ஏன் எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலையும் சித்தா மருத்துவத்துறையை சேர்த்தே வைக்கக்கூடாது அதுக்குதான் தனியா மருத்துவமனை இருக்கே அது தனியா இருக்கட்டும் அது போக இங்கேயும் ஒரு சிறி பிரிவு வைத்தால் முக்கூட்டு மருத்துவ முறை பின்பற்றலாம் எல்லா மெடிசனும் எல்லா நோய்க்கும் கிடையாது சில சமயம் இந்த மருந்துகளும் சேர்ந்து கொஞ்ச நேர இடைவெளியில் எடுத்துக்கும் போது நல்ல பலன் கிடைக்கும் இதுக்கு நீங்க மருத்துவர்கள் கிட்ட ஆலோசனை பண்ண சொல்லலாம் அவள் சொல்லி முடித்ததும் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் உள்ள தெளிவும் அதை அக்குவேறு ஆணிவேறாக பிரித்து பார்த்து அதை நேர்படுத்தும் விதமும் அவனை கவர்ந்தது தேங்க்யூ சார் நீங்க சொன்ன விஷயங்களும் எங்கள் கவனத்துக்கு இருக்கு என்று சர்குணத்தை பாராட்டி கைகுலுக்கி வழி அனுப்பி வைத்தான் தான் வந்த வேலை முடிந்ததால் தனது பிஏவை அழைத்து தனக்கு வேறு எதுவும் முக்கியமான வேலை இருக்கிறதா என்று விசாரித்தாள் அவர் இல்லை எனவும் ஓகே நாளைக்கு நான் ஆஃபீஸ் வந்து பார்க்குறேன் என்று அவரிடம் சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப ஆயத்தமானாள் எல்லா ரிப்போர்ட் மற்றும் எல்லா விஷயமும் இதில் இருக்கு என்று கூறி ஒரு பென்ட்ரைவை அவனிடம் கொடுத்தவள் என்னோட வேலை முடிஞ்சிட்டில நான் கிளம்புறேன் விட்டுட்டு ஓடுறதுல குறியா இருக்கா மனதுக்குள் கடுகடுத்தவன் வெளியே மிதப்பாக வேலை இன்னும் முடியலையே இப்ப ராம்ஜி விப்புல் ரெண்டு பேரும் வருவாங்க விக்ரமும் வந்துடுவான் லஞ்ச் இங்க தான் நீ சொன்னபடி ரெண்டு மூணு ஸ்டூடெண்ட்
இல்லை அம்மா கிட்ட சாப்பிட வரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அம்மா கிட்டனா புரியலையே பார்வை அவள் மீது கேள்விக்குறியாய் படிய தாடையை தடவி யோசித்தவனை மேஜையில் இருந்த பேப்பர் வெயிட் எடுத்து தலையில் ஒன்று போட்டால் என்ன என்று யோசித்தாள் அவள் முகம் போன போக்கையும் அடுத்து மேஜியில் பேப்பர் வெயிட்டில் அவள் பார்வை போனதையும் பார்த்தவன் தன்னை அறியாமல் தலையை தடவி கொண்டான் உங்க ஆசைதானே அது ஆதியோட அப்பா என்னை வீட்டை விட்டு துரத்தணும்னு நினைச்சிங்க சாதிச்சுக்கிட்டீங்க வேண்டுமென்றே பழி போடுபவளை என்னவென்று சொல்வது அவன் இவளிடம் சொன்னானே தவிர அவரிடம் சொல்லவே இல்லை அதுதான் உண்மை ஆனால் இப்போது அதை அவன் சொன்னால் நம்பவா போகிறாள் மௌனம் காத்தான் ஆனாலும் மனது டே இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் உன் மனதை திறந்து காட்டு என்றது எப்படி என்று அதனிடமே கேட்க ஹெண்டா நீ எல்லாம் காலேஜில் அதிலும் ஃபாரின்ல படிச்சு வந்தானே இதுக்கெல்லாமா கிளாஸ் எடுப்பாங்க முகத்தில் இடிக்காத குறையாய் கேட்க ஏற்கனவே ரெண்டு இப்ப நீயும் சேர்ந்து மூணு தாங்காதடா வேண்டாம் விற்று என்று தனக்கு தானே சொல்லிக் கொண்டான் அவளிடம் பேசலாம் என்று நினைக்கும் போது வெளியே இருந்து வந்து அவனது உதவியாளரில் ஒருவன் சார் டெல்லியில் இருந்து டாக்டர் தியாகி வந்திருக்கார் என்று சொல்லவும் வர சொல்லுங்க என்றான் வாங்க டாக்டர் என்று எழுந்து வரவேற்றவன் அவரை சோபாவில் தனக்கு அருகில் அமர வைத்தான் பெரிய ஹால் வைஜு சற்று பின்னால் தள்ளி இருந்த சேரில் அமர்ந்து லேப்டாப்பில் கவனமாக இருந்தது டாக்டரின் கருத்தில் படவில்லை எப்படி இருக்கீங்க மிஸ்டர் ரிஷி நீங்க தான் பார்த்துட்டு சொல்லணும் ஓ ஷியோர் அதுக்கு தானே வந்திருக்கேன் என்ன தமிழ்நாட்டையே ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு இருக்கீங்க போல இருக்கு என்றவர் தன் கையோடு கொண்டு வந்த மெடிக்கல் கிட்டில் இருந்து ஸ்டெத் எடுத்து அவனை பரிசோதிக்க ஆரம்பித்தார் பரிசோதித்து முடித்தவர் பிசிக்கலி எல்லாம் ஓகே மென்டலி எப்படி இருக்கீங்க மாத்திரை எல்லாம் ஒழுங்காக எடுத்துக்கிறீங்க தானே இப்போ முந்தி மாதிரி நினைவுகள் எப்படி வருது அது வரும்போது உங்களுடைய மனநிலை தலைவலி எப்படி இருக்கு முந்தி வந்த மாதிரி அடிக்கடி வர்றதில்ல ஆனாலும் நான் எதையாவது தீவிரமாக யோசிக்கும் போது அந்த நினைவுகளும் தலைவலியும் இருக்கத்தான் செய்து மாத்திரை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பரவாயில்ல ஆனாலும் சில சமயம் நான் யாருங்கிறது எனக்கே குழம்பிடுது இது எப்போதான் மாறும்னு தெரியல டோன்ட் வரி மிஸ்டர் ரிஷி ஆதியோட நிறைவேறாத கனவுகள் ஆசைகள் நிறைவேறும் போது அந்த உணர்வுகள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் அவரோட ஆசைகளை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நிறைவேற்ற போறேன்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே டெல்லியில் இருந்து இங்கே வந்தீங்க ஆமாம் அரசியலில் சாதிக்கணுங்கிறது சின்ன வயசில் இருந்து அவரோட ஆசை அதை ஓரளவு நிறைவேற்றிருக்கேன் இன்னும் ஒரே ஒரு ஆசை அவரோடது இருக்கு என்னது அவர் சாகும்போது அவருக்கு கல்யாணமாகி ஆறு மாதம் தான் ஆகியிருந்தது தன்னுடைய மனைவி தனக்கு பிறகு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக வாழணுங்கிறது அவரோட ஆசை ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணினவங்க எனக்கு தனக்கு அப்புறம் அவ வாழ்க்கையில் தனியாக இருந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார் இது எனக்கு அடிக்கடி அங்கே இருக்கும்போது நினைவுக்கு வர ஒரு விஷயமாக இருந்தது இங்கே வந்து பார்த்தா அது உண்மையாகவும் இருக்கு நீங்கள் அவங்கள பார்த்தீங்களா ம் பார்த்தேன் அப்போ உங்கள் நிலைமையை சொல்ல வேண்டியது தானே சொன்னா ஏற்றுக்கிற நிலைமையில அவங்க இல்லை ஏன்னா தப்பு பண்ணியது எங்கள் அப்பா இல்லையா அப்போ எனக்கும் அதில் பங்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் என் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து என்னை உள்ள வச்சவங்களே அவங்க தான் நோனோ ஆஸ் அ டாக்டர் உங்கள் மேலே எந்த தவறும் இல்லை நான் இதை எங்கே வந்து வேணாலும் சொல்லுவேன் நீங்கள் சொல்லுவீங்க அவங்க நம்பணுமே ஒரு கண்ணால் அவளை பார்த்தான் நம்பி தான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்களே சுயநினைவு இல்லாமல் இருந்தபோது அந்த ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு அப்புறம் எப்படி உங்கள் மேலே சந்தேகம் என்னை கேட்டால் நீங்கள் இந்த உண்மையை ஊருக்கு சொன்னதன் மூலமே இதை அவங்க உணர்ந்திருக்கணும் டாக்டர் சொல்லியது அத்தனையும் அவள் கேட்டிருப்பாள் என்னவாக இருக்கும் அவளது மனநிலை என்று யோசித்தவனுக்கு அருகே சென்று அவள் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று அவா எழுந்தது ஆனால் கொக்குக்கு மதி ஒன்றே என்பது போல கம்ப்யூட்டரில் இருந்து கண்ணை எடுக்காமலே காதை மட்டும் இங்கே வைத்து கொண்டு இருந்தவளை எங்கனம் பார்ப்பது பார்க்கும் வகையில்லாது தவித்தான் நாளைக்கு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடுங்க ஒரு ஃபுல் செக்அப் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுத்துடுறேன் அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்லேயும் சாட்சி சொல்லிவிட்டு கிளம்புறேன் ஓகே சார் கெஸ்ட் ஹவுஸ் வசதியாக இருக்கா ரொம்ப வசதியாக இருக்கு தேங்க்யூ என்றவாறு வேலையால் கொண்டு வந்த ஜூஸை குடித்து விட்டு கிளம்பினார் அவர் சென்று பத்து நிமிடங்களில் ராம்ஜி விபுல் விக்ரம் எல்லாருமே வர அனைவரும் ஒன்று போல சாப்பிட சென்றனர் எல்லோரும் சென்ற பிறகும் தன்னிடத்திலே இருந்து நகராமல் இருந்த வைஜுவின் அருகில் சென்ற ரிஷி வைஜு இது என்னோட வீடு இல்லை முதலமைச்சர் இல்லை இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே விருந்து கொடுப்பது முதலமைச்சர் தான் அவரோட கட்டளையை மீற சாதாரண குடிமகனுக்கு அதிகாரம் இல்லை சாப்பிடவா என்றான் நிமிர்ந்து பார்த்தவன் விழிகளில் கோர்த்திருந்த நீர்மணிகளை பார்த்தவன் பாத்ரூம் போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வா நான் உனக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் என்று அடுத்த அறையில் இருந்த வாஷ்ரூமை காண்பித்தான் டாக்டர் பேசியதை கேட்ட நொடியில் இருந்து இது எப்படி சாத்தியம் 
என்ற கேள்வி போய் ஐயோ அவருடைய உணர்வுகள் அத்தனையும் நினைவாக அவருக்கு வருகிறது என்றால் என்னை பற்றிய கவலையும் இவருக்கு தானாகவே தெரிந்தது என்றால் வேறு என்ன நினைவுகள் என்னை பற்றி அல்லது எங்கள் இருவரை பற்றி தெரிந்திருக்கும் அப்போ என்று நினைக்கவே பயமாயிருந்தது ஐயோ இதை எப்படி கேட்பது அல்லது தெரிந்து கொள்வது அவளுக்கு பைத்தியமே பிடித்துவிடும் போல இருந்தது அந்த டாக்டரிடம் கேட்கலாம் என்றால் அவன் முன்னால் எப்படி தங்களுடைய கல்யாண வாழ்க்கை கண்களில் படமாக ஓட பாத்ரூமில் இருந்த நிலை கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்தவள் தன் முகமே அவளுக்கு அந்நியமாக தெரிய ஹொன்னோ என்று கத்தினாள் அத்தியாயம் முப்பது சென்னை அரசாங்க மருத்துவமனையில் உள்ள மனோதத்துவ பிரிவு அங்கேயே தனக்கு வேண்டிய பரிசோதனையை செய்து கொள்ளலாம் என்று ரிஷி பிடிவாதமாக கூறிவிட்டதால் மருத்துவமனை அல்லோலம் கல்லோலம் பட்டு கொண்டிருந்தது அந்த செக்கப்புக்கு நானும் வரலாமா என்று நேரடியாகவே வைஜெயந்தி கேட்டு இருந்ததால் அவளையும் அங்கு வர சொல்லியிருந்தான் சென்னை மருத்துவமனை டாக்டர்கள் மற்றும் தியாகி என்று ஒரு மருத்துவ குழுவே அவனை பரிசோதிக்க ரெடியாக இருந்தது வைஜெயந்தியும் வருகிறாள் என்றதும் மருத்துவமனை டீனே வாசலில் வந்து வரவேற்க அவருடன் கூட நடந்தாள் காது அவர் சொல்லியதை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாலும் கண்கள் சுற்றி சுழன்று மருத்துவமனையை பார்வையிட ரிஷி சார் வந்தாச்சா இன்னும் இல்லையே மேம் ஓகே இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ஒரு ரவுண்ட் ஹாஸ்பிட்டலை பார்த்துடலாமா என்று கேட்க அவர் தவித்து போனார் இன்று எந்த விசிட்டும் என்று அவருக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை ரிஷியின் பரிசோதனை இங்குதான் என்பது மட்டும்தான் அவருக்கு வந்த தகவல் ஆனால் இவள் வருவது காலையில் தான் தெரிய வந்தது அவளிடம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் ஷோர் என்றவர் முதன் முறையாக ஊரில் உள்ள தெய்வங்களையெல்லாம் துணைக்கு அழைத்தபடி அவளுடன் சென்றார் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அவள் தனக்கு ஒப்புமை இல்லாத விஷயங்களை எல்லாம் தனது எக்ஸ்ரே கண் கொண்டு பார்த்தவள் தேவைக்கு ஏற்ப செல்லிலும் பதிவு செய்தாள் முழு மருத்துவமனையை சுற்றி பார்க்க ஒரு மணி நேரம் பிடித்தது ஒரு வழியாக விபுல் அழைக்கவும் நான் ஏற்கனவே ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கேன் இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸில் அங்கே வந்துடுறேன் என்றவள் சார் ரிஷி வந்துட்டார் அங்கே போகலாமா என்று கேட்கவும் ஷோர் மேம் என்றவர் அங்கு அழைத்து சென்றார் அங்கு ரிஷியை ஒரு நீண்ட டேபிளில் படுக்க வைத்து சுற்றி அத்தனை மருத்துவர்களும் நின்றனர் தியாகி மட்டும் அவனது முகத்தை பார்த்து கொண்டு ரிஷி என் கண்ணையே உற்று பாருங்க இன்னும் ஆழமா இமைக்காம பாருங்க உங்க மனதில் இப்ப எந்த சிந்தனைகளும் இல்ல என்னோட கண்கள் தவிர உங்களுக்கு வேறு எதுவும் தெரியல அதையே உற்று பாருங்க இப்ப ஆழ்ந்த தூக்கம் உங்கள் கண்களை தழுவுகிறது உங்க மனதில் கேட்கும் பேரிரைச்சல்கள் எதுவும் இல்லாம உங்க மனம் அமைதியாக இருக்கிறது நீங்கள் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறீர்கள் அவர் சொல்ல சொல்ல ஆதியின் மனதில் சொல்லொன்னா அமைதி சொல்ந்தது எந்தவித சிந்தனையும் இன்றி அவன் மெல்ல உறக்கத்தில் ஆழ அவனது ஆழ்மனம் முழித்து கொண்டது மனிதனின் மனதை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அது மேல் மனம் கான்சியஸ் மைண்ட் இது கண்ணால் பார்ப்பது காதால் கேட்பது என்ற நிகழ்காலத்தில் நடக்கும் விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது அடுத்து ஆழ்மனம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இந்த மனதில் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் நமது விருப்பு வெறுப்பு ஆசைகள் கோபம் குரோதம் நாம் எதையெல்லாம் விரும்பி நினைவு வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அது நல்லதோ கெட்டதோ அத்தனையும் பதிந்து வைத்து இருக்கும் ஒரு மெமரி கார்ட் இதன் மூலம்தான் நாம பிராக்டிஸ் பண்ணி இருக்கும் விஷயத்தை இம்மி பிசகாமல் செய்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நாம் வண்டி ஓட்டி கொண்டு இருக்கும் போது வேறு சிந்தனையில் இருந்தாலோ அல்லது பேசிக்கொண்டு இருந்தாலோ எப்படி தானாகவே வண்டியை செலுத்த முடிகிறது அடுத்து அதியாழ் மனம் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் இதைத்தான் மகான்கள் முனிவர்கள் மற்றும் ரிஷிகள் அனைவரும் விசேஷமாக சொல்கின்றனர் இந்த மனம் செய்யும் அற்புதங்கள் வித்தைகள் பல இதை இதுவரை வரையறுக்க முடியாமல் உலகின் அனைத்து முன்னணி மருத்துவர்களும் திணறுகின்றனர் டியூக் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் ஒருவர் டெலிபதி மற்றும் ஞான திருஷ்டி பற்றி குறிப்பிடும் போது அதற்கான சாத்தியங்களை வரையறுக்கிறார் சுவிட் போர்டு போல செயல்படும் மூளையின் இயக்க மையத்தையும் மூளையின் செயல்களையும் இணைக்கும் லட்சக்கணக்கான இணைப்புகளை பற்றியும் இன்னும் யாராலும் தெளிவான முடிவுக்கு வர முடியவில்லை அவருடைய குறிப்பில் டெலிபதி மற்றும் ஞான திருஷ்டி சாத்தியம் என்று கூறுகிறார் புலனுக்கு அப்பாற்பட்டவைகளை உணரும் வல்லமை பற்றி யாராலும் வரையறுத்து கூற முடியவில்லை என்பதுதான் உண்மை அதனால் ஒரு மனிதனின் ஆழ்மனதில் ஒரு எண்ணம் தீவிரமாக படிந்துவிட்டால் அதை நிறைவேற்றும் வாய்ப்புகளையும் அந்த மனமே அவருக்கு வழிகாட்டியாய் விளங்கும் பெரிய தலைவர்கள் பல்வேறு துறையில் சாதித்தவர்கள் எல்லோரும் இந்த யுக்தியை பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டு வந்துள்ளனர் மற்றவர்களும் பின்பற்றி வருகின்றனர் அப்படி தீராத ஆசை கொண்டு இறந்த மனிதன் அவன் சாவதற்கு முன்வரை அவனது ஆசைகளை சுற்றியே அவனது எண்ணங்கள் இருக்கும் 
ஒருவேளை ஆதித்யாவின் எண்ணங்கள் அவன் சாகும் போதும் அவனுடைய அரசியல் பற்றிய கனவுகளும் தனது மனைவி பற்றிய எண்ணங்களும் அதிதீவிரம் அடைந்திருக்க வேண்டும் ஆசைதான் மனிதனை இந்த பூமியில் வாழும் எண்ணத்தை பிடித்து நிறுத்துகிறது ஆதலால் அந்த எண்ணங்களின் தாக்கம் ரிஷிக்கு வருவதற்கு சாத்தியம் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அதை உறுதியாக கூறுவதற்கு இல்லை ஆனால் ரிஷிக்கு சம்பந்தம் இல்லாத எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அவருக்கு வருவதை பார்த்தால் அதை நாம் நம்பத்தான் வேண்டும் என்றவர் ரிஷியிடம் சில கேள்விகளை கேட்க பதில் ஒழுங்காக சொல்லிக்கொண்டே வந்தான் அந்த விபத்துக்கு அப்புறம் உள்ள நாட்களை சில கேள்விகள் கேட்க அவனது பதில்கள் வேறு மாதிரி இருந்தன முன்னர் அரசியல் பற்றி பிடித்தம் இல்லாமல் பேசியவன் இப்போது அரசியல் பற்றி அதிக ஆர்வத்தோடு பேசினான் அவனுடைய பேச்சில் இப்போது அடிக்கடி வைஜெயந்தி மற்றும் சோமநாதன் கல்பனா என்ற பெயர்களும் அடிபட்டது அதிக அளவு இல்லை என்றாலும் அவர்களை தெரியாதவர்கள் என்று அவன் சொல்லவே இல்லை ஏன் சார் அவர் தெளிவாய் மனைவி அம்மா அப்பா என்று சொல்லவில்லையே என்று சுற்றி இருந்த டாக்டர்கள் கேட்டனர் இப்ப அவர் ரிஷியாக பதில் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அவனுக்கு எப்பவாவது அதி தீவிரமான தலைவலியும் அதைத் தொடர்ந்து சில எண்ணங்களும் சில கலங்களான காட்சிகளும் அவனுக்கு அடிக்கடி வந்து மிகவும் டிஸ்டர்ப் ஆனார் அந்த நிலையில்தான் அவர் என்னை வந்து சந்திக்க வந்தது அப்போது அந்த காட்சிகள் உணர்வுகள் வந்து சென்ற பிறகு உங்களுக்கு அதை கோர்வையாக என்ன முடிகிறதா என்று கேட்டபோது அவர் சில விஷயங்களை சொன்னார் அதை வைத்துதான் ஆதியை பற்றி விசாரித்து அந்த விஷயங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த சந்தேகம் வந்தது முடிந்தவரை மருத்துவமும் செய்து அவரை கன்வீன்ஸ் பண்ணி இங்கு அனுப்பிவிட்டேன் ஆனாலும் இங்கே வந்த பிறகு அவர் தனக்கு தோன்றிய எண்ணங்களுக்கு வடிவு கொடுக்க முயல அதனால் விளைந்த விளைவுகள் தான் இப்போது தமிழ்நாடே அறியுமே முடிவா என்ன சொல்றீங்க சார் அவர் உடலால் உள்ளத்தால் ரிஷிதான் ஆனால் சில சமயங்களில் அதீத தலைவலையும் அதைத் தொடர்ந்து வந்த சில எண்ணங்களும் காட்சிகளும் அவருக்கு வேறு மாதிரி சில உணர்வுகள் ஏற்படுவதை அறிவிக்க அதை முழுவதும் புறக்கணிக்க முடியாமல் கோர்த்து பார்த்து அவருக்கு சில விஷயங்கள் தெரிய வந்துள்ளது அந்த நபரை பற்றி நான் விசாரிக்க சொன்னபோது கிடைத்த அதிர்ச்சி வேறு அவரது மனதை பாதித்து விட்டது தன்னால்தான் ஒரு உயிர் போய்விட்டதோ என்ற குற்ற உணர்ச்சி வேறு எல்லாம் சேர்ந்து அவர் அதை நினைக்க நினைக்க அந்த நினைவுகள் அதிகமானதை தவிர குறையவில்லை ஆதியோட கனவுகள் நிறைவேறினாலாவது தன்னுள்ளே தோன்றும் உணர்வுகள் குறைந்து மறைந்து விடாதா என்ற நினைப்பில் அதை நிறைவேற்ற முனைந்தார் டாக்டர் சொல்ல சொல்ல சுற்றி நின்று கேட்டவர்களுக்கு அதிசயமான ஒரு கேஸ் அட்டன் செய்த ஆச்சரியம் ஆனால் வைஜெயந்தின் முகமோ பெரும் குழப்பத்தில் தான் செய்ய வேண்டிய அடுத்த கட்ட சோதனைகளை நிறைவேற்ற ரிஷியை தனது மிஸ்மரசத்தில் இருந்து விடுவித்தவர் அவனது மூளையை பரிசோதிக்க ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்தார் அந்த ரிப்போர்ட் வந்ததும் அதையும் போட்டு காட்டி மற்றவர்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் செய்தவர் ரிஷியின் கேஸ் அபூர்வமானது என்ற பல வாதங்களை முன்வைக்க அத்தனையும் எழுத்து மூலமும் சீடியாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டது முழு சோதனை முடிந்ததும் டாக்டரிடம் என டாக்டர் என்று கேட்ட ரிஷிக்கு நத்திங் டு வரிமேன் எல்லாம் நல்லபடியா இருக்கு உனக்கு வர நினைவுகளும் உன்னோட உடல் நலத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல நாளைக்கு என்னோட ரிப்போர்ட் நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன் என்று அவர் சொன்னதும் அவன் பார்வை அவளை தொட்டு மீண்டது ஓகே சார் நான் கிளம்புறேன் என்று அவரிடம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பியவன் அவள் அருகில் வந்து என்ன ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சாச்சா என்றான் ம் அதெல்லாம் முடிஞ்சது அப்புறம் என்ன அப்படின்னா இல்ல உன் மண்டைய கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தேன் டாக்டர் சொன்னதுல உனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை இல்லையா இல்ல நான் கிளம்புறேன் வாங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு என்று அவளையும் அழைத்து கொண்டு காரில் ஏறியவன் வண்டி கிளம்பியதும் என்ன பிரச்சனை என்றான் மறுபடியும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல இல்ல முதல் நாள் விஷயம் தெரிஞ்சு என்னை கைது பண்ண சொன்னப்ப இருந்த கோபம் நேத்து என்னை பார்த்தப்ப இல்ல இப்பதான் உன் மனசுல ஏதோ ஓடுது எல்லாம் சொல்லிவிட முடியாது பட்டென மூஞ்சியில் அடித்தார் போல் அவள் பதில் வந்தது தோள்களை குலுக்கிக் கொண்டு அமைதியா தெருவை வேடிக்கை பார்த்தான் ஒரு கண்ணால் அவனை பார்த்தவள் எந்தவித பாவமும் இன்றி இருக்கும் அவன் முகத்தை பார்த்து அயர்ந்து போனாள் அவன் ஜாமீனில் இருக்கிறான் அவனோட அப்பா மேல் கேஸ் இருக்கிறது இது போதாதென்று அவர்கள் இப்போது கல்வித்துறையிலும் மருத்துவத்துறையிலும் கொண்டு வந்திருக்கும் மாற்றங்கள் என்ன விளைவை ஏற்படுத்துமோ எதற்குமே அலட்டிக் கொள்ளாது இருக்கும் அவன் திறமை அவள் வியந்தாள் விக்ரம் காலிங் அவனது மொபைல் திரையில் எழுந்த எண்களை பார்த்துவிட்டு அழைப்பை ஏற்றான் சொல்லு விக்ரம் நீ எதிர்பார்த்ததுதான் அதிகாரபூர்வமா மருத்துவத்துறையில் நம்ம பிளான் பண்ணி அனைத்தும் செய்தாயிற்று மக்களின் அமோக ஆதரவும் எதிர்கட்சியின் எதிர்ப்பும் சமமா இருக்கு கல்வித்துறை பற்றி இந்த வாரம் நடக்கும் சட்டமன்ற அவையில் மக்களின் பிரதிநிதியாக நிறைய எம்எல்ஏக்கள் பேச போகிறார்கள் அதை தடுக்க ஒரு கும்பல் அலைஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனா ஒன்றும் பண்ண முடியாது கேஸ் எல்லா பக்கமும் ஃபைல் பண்ண சொல்லி பொதுமக்களே முன் வந்துட்டாங்க சோ நம்ம வேலை ஈஸி 
கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகணும் அது மட்டும் சரியா செஞ்சுட்டா எல்லாத்தையும் மக்களுக்கு ஆதரவா முடிச்சு கொடுத்துடலாம் முக்கியமான விஷயம் உளவுத்தோட ரிப்போர்ட் படி உனக்கு ஆபத்து இருக்கு நீ கொஞ்சம் கவனமா இரு ஹிதேதடா வம்பா இருக்கு நீ தானடா முதலமைச்சர் என்று சிரித்தான் டே நான் டம்மி பீஸு நீ தான் மூலனை எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் முடிஞ்சு இந்த ரெண்டு கேஸிலும் ஜெயித்தவுடன் முதல் வேலையா நீ முதலமைச்சர் பொறுப்பு ஏற்றுக்கோ டே நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போய் நிம்மதி எங்கள் அம்மா அப்பா கூட இருந்து மாச கணக்காச்சுடா அந்த பக்கம் புலம்பினான் விக்ரம் பாப்போம் பாப்போம் விளைத்து கிடந்தால் பாப்போம் என்று சொல்லி சிரித்தவனை பயத்துடன் பார்த்தாள் வைஜெயந்தி அவன் பேசிக்கொண்டு இருந்ததை கவனித்தவளுக்கு ஓரளவு அவர்கள் இருவரும் பேசியது புரிந்தது கடைசியில் அவன் சொன்ன வார்த்தை தான் அதுதான் அவளுக்கு சற்று பயத்தை ஏற்படுத்தியது நேரே முதலமைச்சர் இல்லம் வந்தனர் அங்கு ஏற்கனவே ராம்ஜி தலைமையில் ஒரு சிலர் கணினியில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்க அவர்கள் அருகே சென்றவன் ராம்ஜி டுவிட்டர் எஃப்பி நிலைமை எப்படி இருக்கு நாம எதிர்பார்த்தத விட பயங்கர சப்போர்ட் இப்ப நாம வேண்டாம்னாலும் மக்கள் விட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இது பெரிய விஷயம் அவங்க சம்பாத்தியத்துல மூன்றுல ஒரு பங்கு மருத்துவத்துக்கும் இன்னொரு பங்கு பிள்ளைங்க படிப்புக்கும் போயிடுது அந்த கஷ்டம் இல்லைங்கிறப்ப அதை விடுவாங்களா எஸ் இததான் நானும் எதிர்பார்த்தேன் இன்னொரு விஷயமும் செய்யணும் இது முடிஞ்சதும் நாம அதை ஈஸியா பண்ணிடலாம் மக்கள் எல்லா வரியும் ஒழுங்கா கட்டணுங்கிறது அது இனி தன்னால நடக்கும் அந்த பணத்துலதான் நாம இதெல்லாம் செய்ய முடியும்னு பட்ஜெட் போட்டு காட்டுவோம் உங்களை நினைச்சா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு எப்படியெல்லாம் ஒரு அரசாங்கம் எங்கணும்னு ஆதி கனவு கண்டானோ அதை நீங்க நிறைவேத்திட்டீங்க ராம்ஜி மகிழ்ச்சியுடன் ரிஷியின் கையை பிடித்து கொண்டான் அப்போதுதான் வைஜெயந்தி அருகில் நிற்பதை பார்த்தவன் என்னம்மா இங்க வந்திருக்க எது முக்கியமான வேலையா ஆமா மருத்துவத்துறை சீரமைத்ததுல மேடம் பங்கு நிறைய உண்டு அதை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியட்டும்னு கூட்டிட்டு வந்தேன் என்றவன் ஒரு கணினி முன்னால் அமர்ந்து இங்க உட்காரு என்று அருகில் இருந்த நாற்காலியை காட்டியவன் பேஸ்புக்கை ஓபன் செய்தான் அடுத்து ட்விட்டர் லட்சக்கணக்கான வாழ்த்துக்களும் பதில்களும் லைக்ஸ் குமிந்து கிடக்க ஒரு மௌன புரட்சி அதில் நடந்து கொண்டு இருந்தது எல்லாவற்றையும் பார்த்தவள் இது மட்டும் போதுமா எல்லாவற்றையும் மாற்றியமைக்க என்றாள் போதாதுதான் ஆனா இது வலிமையான அடித்தளம் எப்போதுமே அரசியல்வாதிகள் அடுத்தவர்கள் செய்த தப்பை மட்டும் பேசி ஓட்டு வாங்கிய இடத்தில் நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் என்று காட்டி ஓட்டு வாங்கி ஜெயித்திருக்கிறோம் அடுத்து நம்மிடம் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது அவர்களின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்லும் வழியையும் அதை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்ற வழியையும் தான் நல்லதோ கெட்டதோ ஒரு விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி சொன்னால் அதுவே உண்மையாகிவிடும் இந்த சிம்பிள் சைக்காலஜி தான் நான் இப்போ பயன்படுத்தி இருப்பது நாம் ஒருவராக நினைக்கும் போது இந்த விஷயம் சாத்தியமா என்று தோன்றும் இதே லட்சக்கணக்கான மக்கள் நினைக்கும் போது பேசும்போது அதுவும் அவர்களின் உரிமைகள் என்று வரும்போது இந்த நெருப்பு சீக்கிரம் அணையாது இதற்கு முன் இருந்த அரசாங்கம் மக்களின் இந்த நெருப்பை அணைப்பதிலே குறியாய் இருந்து வந்தது இப்போது உள்ள ஆளும் கட்சி மக்களுக்கு சப்போர்ட் ஆளும் கட்சி இதை நடைமுறைப்படுத்த மக்களே ஒரு வழி அமைத்து தருவார்கள் வேடிக்கை பார் அவன் பேச பேச அவளுக்கு தன்னை அறியாது ஆதியின் நினைவு வந்தது கண்ணுக்குள் கனவோடு அவள் இருந்த கோலமே அவள் ஆதியின் நினைவில் இருப்பதை காட்ட அதை கலைக்காமல் அவன் எழுந்து உள்ளே சென்றான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று கோர்ட்டில் அன்று கூட்டம் நெருக்கி அடித்தது ஏற்கனவே அவர்கள் வெளியிட்ட மருத்துவமனை பற்றிய செய்திகளும் அதற்காக அரசாங்கம் எடுத்து இருக்கும் முடிவுகளும் தனியார் மருத்துவமனை அதிபர்கள் மற்றும் பணம் சம்பாதிப்போரின் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்க மக்களின் முழு ஆதரவும் ரிஷி விக்ரம் பக்கம் திரும்பியிருந்தது எங்கு பார்த்தாலும் ரிஷி ரிஷி என்ற முழக்கமும் பேனர்களும் விக்ரமையும் அவனையும் வாழ்த்திய போஸ்டர்களுமாய் இருக்க போலீசாரால் கூட்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியவில்லை பத்து மணிக்கு கோர்ட்டுக்கு கிளம்பிய ரிஷியிடம் தர்மா சார் அளவுக்கு அதிகமா கூட்டம் இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் மீடியால பேசினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் என்று சொல்ல சரி வர சொல்லுங்க என்றான் அதற்காகவே காத்திருந்தார் போல் மீடியாக்காரர்களை உள்ளே அழைத்ததும் மக்களிடம் எந்தவித இடையூறும் பண்ணக்கூடாது என்றும் அவர்களுக்காகவே எல்லாவித விஷயங்களும் இடையூறு இல்லாமல் நடக்க வேண்டும் என்று புரிய வைத்தவன் நேர்மையான முறையில் உங்கள் உரிமைகளை பெற முயற்சி செய்யுங்கள் என்று வேண்டுகோள் வைத்தான் அதேபோல் முதலமைச்சரிடம் பேட்டி எடுத்து ஒளிபரப்புங்கள் என்று சொல்லி கோர்ட்டுக்கு கிளம்பினான் இவர்களுடைய பேட்டிக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது கோர்ட்டில் கூட்டம் இருந்தாலும் எந்தவித இடையூறும் இன்றி மக்கள் அமைதியாக நிற்க இவர்கள் உள்ளே சென்றனர் நிலைமை கருதி இவர்கள் வழக்கு முதலில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட டாக்டர் தியாகி தனது தெளிவான வாக்கு மூலத்தை அளித்தார் அவரது வாக்கு மூலத்தின்படியும் சோதனை முடிவுகளின்படியும் ரிஷியின் மேல் எந்த தவறும் இல்லை என்று நிரூபிக்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டான் ஆதியின் சாவுக்கு காரணமானவர்களை கண்டுபிடித்து கோர்ட்டில் ஒப்படைக்குமாறு காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டு நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார் திருப்பு பற்றி முதலிலேயே அனுமானம் இருந்ததால் வைஜெயந்தி கோர்ட்டுக்கு செல்லவில்லை
தனது அலுவலகத்துக்கு வந்துவிட்டாள் தீர்ப்பு வெளியானதும் அதை அவளது உதவியாளர் அவளிடம் வந்து சொல்ல ஒரு வகையில் அது அவளுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் இப்போதுள்ள நிலைமையில் ரிஷியால் மட்டும்தான் ஆதியின் கனவுகளை நிறைவேற்ற முடியும் என்பது புரிந்ததால் அமைதியானாள் ஆனாலும் தன்னை பற்றி எந்த அளவுக்கு ஆதியின் நினைவுகள் ரிஷிக்குள் பதிந்து கிடக்கின்றன என்ற கேள்வி அவள் மண்டையை சதா குடைந்து கொண்டு இருந்தது ரிஷியின் விடுதலை பற்றியும் மற்றும் ஆதியின் சாவு மற்றும் மற்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் தொலைக்காட்சி மூலமாக தெரிந்த தாமரை கணவரிடத்தில் உண்மை என்னவென்று கேட்டார் என்னங்க இப்ப டிவில சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயம் எல்லாம் உண்மையா அதெல்லாம் இல்ல சும்மா எதிர்கட்சிகள் பண்ற சதி வேலை இதோ பாருங்க சும்மா எப்பவும் சொல்ற மாதிரி இப்பவும் ஏதாவது சொல்லாதீங்க இவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருக்க போய்தான் என் பையன் உங்களை எதிர்த்து இருக்கான் அவனுக்கு இந்த மாதிரி தப்பு செய்ய எல்லாம் தெரியாதுங்க அதனாலதான் அவன் அரசியலே வேண்டாம்னு ஒதுங்கியிருந்தான் நானும் உங்களை ஏதோ சின்ன சின்ன விஷயம் பண்றீங்கன்னு நினைச்சேன் இப்படி பெரிய விஷயம் எல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கல என் பையன் செய்தது சரிதான் இனி நீங்க என்கிட்ட பேசவே பேசாதீங்க என்றவர் தனது அறையை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை தனது கணவர் சென்ற பிறகு வெளியே வருபவர் அவர் வருவதற்குள் அறைக்குள் சென்று முடங்கி கொள்வார் தன் மகனை வீட்டை விட்டு போய் என்று சொன்னதற்காக மனதுக்குள் நித்தம் அழுதவர் தனக்குள் முடங்கி போனார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மருத்துவமனைகளின் மாற்றம் குறித்து அரசாங்கம் போட்ட உத்தரவுகளை நிறைவேற்றுவதில் அவனும் சர்குணமும் முழு மூச்சாய் இறங்கினார்கள் அரசாங்க உத்தரவுக்கு சம்மதம் அளித்த தனியார் மருத்துவமனைகள் டாக்டர்ஸ் எல்லோரிடமும் புதிய ஒப்பந்தம் மருத்துவர்களின் மருத்துவமனைகள் தைவ தாட்சிணியமின்றி மூடப்பட்டன அரசாங்க மருத்துவமனைகளை சரியான முறையில் இயங்க செய்தல் மருந்துகள் தடையின்றி கிடைத்தல் அரசாங்க மருத்துவமனையின் தரத்தை உயர்த்துதல் வேலை நேரம் மாற்றி அமைத்தல் ஒரு சின்ன அசம்பாவிதம் நடந்தாலும் ஒட்டுமொத்த டியூட்டியில் உள்ளவர்கள் எந்தவித விசாரணையும் இன்றி வேலை நீக்கம் செய்யப்படுவதோடு பத்து வருடங்களுக்கு மேல் சிறைவாசம் மருந்துகளின் தரம் மருந்து கம்பெனிகளின் தரம் மற்றும் தயாரிப்பு முறை பற்றி விளக்கம் மருந்துகளின் விலை அத்தனையும் அவளுக்கு கீழ் டீம் டீமாக ஆட்களை நியமித்து பம்பரமாக சுழன்றாள் ஒரு வாரம் தான் நேரிலும் தனது டீமின் மூலமாகவும் சென்னை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள மருத்துவமனைகளை மாற்றியமைத்ததன் மூலம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயனடைந்தது மட்டுமல்லாமல் அவர்களின் மருத்துவ செலவு பத்தில் ஒரு பங்கு கூட இல்லை என்பதை அவர்களிடம் பேசி தெரிந்து கொண்டதில் அவளுக்கு மனதில் மிகப்பெரிய நிறைவு வந்தது காலை பத்து மணிக்கு கோட்டையில் முதலமைச்சர் கூட மீட்டிங் இருக்கிறது என்று அவளது உதவியாளர் சொல்ல கேஸ் ஜெயித்த பின் அன்றுதான் திரும்பவும் ரிஷியை சந்திக்க போகிறோம் என்பது அவளுக்கு உள்ளூர கொஞ்சம் நெருடலாகத்தான் இருந்தது மிக முக்கியமானவர்கள் மட்டுமே மீட்டிங்கில் இருந்தனர் கல்வி அமைச்சர் தங்கமணியும் அன்று வந்திருந்தார் மேடம் உங்களோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கு என்று தங்கமணியிடம் விக்ரம் கேட்டதும் சார் ஏகப்பட்ட வரவேற்பு ஃபேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டரில் இருந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான கேஸ் ஃபைல் ஆகியிருக்கு நாளைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படியும் மக்களின் கோரிக்கைக்கு நீதிபதிகள் பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் இது சாத்தியமா கவர்மெண்ட் நிதி நிலைமை இதுக்கு ஒத்துக்குமா என்ற நீதிபதிகளின் கேள்விக்கு என்னோட ரிப்போர்ட் இது இதில் எவ்வளவு பணம் இருந்தால் இந்த நிலைமையை சமாளிக்கலாம் என்ற பட்ஜெட் இருக்கு இதை நீங்கள் சரிபார்த்து ஓகே சொன்னால் நாளைக்கு கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணி இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்திடலாம் சார் என்று ஒரு ஃபைலை விக்ரம் கையில் கொடுத்தாள் அந்த ஃபைலை வாங்கிய விக்ரம் அதை பார்த்துவிட்டு ரிஷியின் கையில் கொடுக்க அதை பார்க்க ஆரம்பித்தான் ஓகே நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன் இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சிடும் என்று கூறி அமைச்சருடன் பேட்டி முடிந்து விட்டது என்று கூறி அவரை அனுப்பிவிட்டனர் அடுத்து வைஜெயந்தி தன்னுடைய செயல்பாடுகள் குறித்த தெளிவான ரிப்போர்ட் கொடுக்க அதை பார்த்து திருப்தியுற்ற விக்ரம் யு டிட் இட் தேங்க்யூ என்று சொல்லவும் இல்ல நான் எதுவும் செய்யல சார் டிட் இட் தேங்க்ஸ் சொல்றதா இருந்தா அவருக்கு சொல்லுங்க என்று ரிஷியை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் முதன் முறையாய் அவள் தன்னை பாராட்டி பேசியதும் அவனது விழிகள் பிரகாசித்தன அவளிடம் தங்கமணி கொடுத்த ஃபைலை காட்டி இத கொஞ்சம் செக் பண்ணணும் ராம்ஜி வேற வர சொல்லியிருக்கேன் முதலமைச்சர் எல்லாம் போகலாமா என்று கேட்டான் விக்ரமுக்கு வேறு சில சந்திப்புகள் இருக்கவே இவர்கள் இருவரும் கிளம்பினர் அவர்கள் முதலமைச்சர் இல்லம் வரும் முன்னே அங்கே ராம்ஜி தனது ஆட்களுடன் இருந்தான் அவனிடம் ஃபைலை கொடுத்த ரிஷி இதில் உள்ள பட்ஜெட் நமக்கிட்ட இருக்கா எல்லா தகவலும் செக் பண்ணி எனக்கு சொல்லு என்றவன் விக்ரமின் அரசாங்க செயலாளரை தொடர்பு கொள் என்று கொசுறு தகவலையும் கொடுத்துவிட்டு மாடியில் உள்ள தனது அறைக்கு சென்றான் தயங்கி நின்ற வைஜெயந்தியிடம் நீங்க என்னோட வாங்க என்று கூறிவிட்டு மாடி ஏறினான் தனது அறைக்குள் வந்ததும் அங்குள்ள சேரில் அவளை உட்கார சொன்னான் முதலும் கடைசியுமா ஒரு விஷயம் நான் உங்க கிட்ட பேசி முடிச்சுட்றேன் என்றவன் சற்று நேரம் அமைதியாக ஜன்னல் அருகில் சென்று வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் பின்னர் திரும்பி ஜன்னலில் சாய்ந்து நின்று கொண்டு அவளை பார்த்து 
எனக்கு ஆதிய முன்ன பின்ன தெரியாது என்பது நூறு சதவீதம் உண்மை அதே மாதிரி ஆதின் ஆக்சிடென்ட்டுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை எதிர்பாராத ஒரே விஷயம் கோமாவுக்கு போன உங்க கணவரின் இதயத்தை எனக்கு எடுத்து பொருத்தியது தான் அதற்கு காரணமான எங்க அப்பாவுக்கு நான் எந்த உதவியும் செய்யல நான் அவங்கள விட்டு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இதெல்லாம் உங்ககிட்ட நான் எதுக்கு சொல்றேனா என்ன நல்லவன்னு காட்டிக்கிறதுக்காக இல்ல எல்லா மனுஷனுக்கும் அவனோட மனசாட்சி கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லியே ஆகணும் நிறைய பேர் அதுக்கு உடனே பதில் சொல்லிட்டாலும் ஏதோ ஒரு கட்டத்துல அவங்க பதில் சொல்லும்படி ஆகிடும் ஆதியோட உணர்வுகளை நான் இனம் கண்டு அவனோட நிறைவேறாத ஆசைகள் என துரத்தினப்ப அதை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் அவனோட ஆத்மாக்கு சாந்தி அளிக்கணும்னு நினைச்சுதான் இந்த அரசியல நுழைஞ்ச அரசியல் குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் எனக்கு அரசியல் ஆர்வம் துளி கூட கிடையாது ஆனா என்ன ஆச்சரியம்னா நான் அரசியல சேரணும்னு முடிவு எடுத்ததும் தொடர்ந்து நான் என்ன பண்ணணுங்கிறது என்ன அறியாமலே நான் செய்தேன் இதுதான் உண்மை தூங்கி காலையில எழுந்ததும் என்னோட மனசுல இது இது இப்படி செய்யணும்னு ஒரு குரல் கேட்கும் அது எப்படி எனக்கு புரியல அரசியல் சம்பந்தமா ஆதியின் மனசுல என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ராம்ஜே சௌமீனி எல்லாரும் சொல்லும் போதுதான் இது எல்லாம் அவருடைய கனவுன்னு எனக்கு புரியுது இந்த விஷயங்கள் எனக்கு ஞாபகம் வந்த மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் எனக்கு அடிக்கடி நினைவுக்கு வந்தது அது என்றவன் சற்று தயங்கி கடைசி நிமிடத்தில் உங்களை பற்றியும் அவனுக்கு கவலை இருந்திருக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கை அப்படியே வீணாவதில் அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை ஒருவேளை கடைசி சில மணி தொழிகள் அவன் விழித்திருந்தால் அவன் உங்களிடம் சொல்ல நினைத்தது இதுவாகத்தான் இருக்கும் நீங்கள் இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் ஆதியின் கனவு ஆசை சமூக நோக்கோடு இருந்ததால் அதை நான் நிறைவேற்ற முடிந்தது ஆனால் இது ஒரு ஜீவன் சம்பந்தப்பட்டது இன்னொருவரின் விருப்பம் ஆசை சம்பந்தப்பட்டது இது நிறைவேற வேண்டுமானால் நீங்கள் மனது வைக்க வேண்டும் ஒருவேளை இதை நீங்கள் நிறைவேற்றினால் என் மனதில் ஏற்படும் சில இனம் புரியா கஷ்டங்களுக்கு எண்ணங்களுக்கு தீர்வு ஏற்படுமோ என்னவோ இதுதான் அவரின் ஆசை என்று கூட சொல்லலாம் என்றவன் இதற்கு மேல் உன் விருப்பம் என்பது போல திரும்பி நின்று வெளியில் வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கினான் அப்போது கூட அவன் மனதிலும் அவள் இருப்பதாய் அவன் சொல்ல துணியவில்லை ஒருவேளை அது அவளை மிரட்டி திருமணம் முடித்தது போல இருக்குமோ என்பது அவன் எண்ணம் இந்த விஷயத்தில் என்னதான் ஆதியின் உணர்வுகளை முழுவதும் அவன் அறிந்தாலும் அதை முழுதாக அவளிடம் வெளிப்படுத்த அவன் விரும்பவில்லை உடலாலும் உருவத்தாலும் ரிஷியாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஓரளவுக்கு மேல் இதை அவளிடம் கோடிக்காட்ட முடியாது என்பது அவன் திண்ணமான எண்ணம் சூசகமாக ஆதிதான் என்பதை தெரிவிக்க எண்ணி ஆரம்பத்தில் ஒரு சில உரிமை பேச்சுகளை பேசியிருந்தாலும் அது ஆதியின் செயல்களை அவள் தடுக்க கூடாது என்பதற்கும் அவனின் லட்சியங்கள் அவளுக்கு தெரியும் என்பதாலும் தான் ஆனால் இத்தனை விஷயங்கள் நடந்தாலும் என்னதான் டாக்டர் வந்து சாட்சி சொன்னாலும் அது உண்மை என்பதை நீதிமன்றமே ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஒரு பெண்ணின் மனதில் என்ன ஓடுகிறது என்பதை யார் அறிவார் அவனுக்கு அது புரிந்தே இருந்தது ஆதி ஆதிய அவ்வளவு ஈஸியா என்னால மறக்க முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அவளின் கேள்விக்கு திரும்பியவன் நேரடியாக அவள் கண்களை சந்தித்தான் அவனையே நேரடியாக பார்த்தவள் திரும்பவும் அதையே அவனிடம் கேட்டாள் இதைய என்கிட்ட கேட்கறீங்க அது நீங்களும் அவரும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பொறுத்தது உதடுகள் பதிலை சொன்னாலும் உள்ளத்தில் ஏன் தெரியாது அத்தனையும் தெரியும் என்று தோன்ற தன் முகம் மாறாமல் காத்தான் என்னால அவரை மறக்க முடியல ஒருவேளை நீங்க இதையெல்லாம் சொல்லாம அவரோட கனவுகளை நினைவாக்காமல் இருந்திருந்தா இன்னும் சில வருடங்களில் அவரை மறக்காவிட்டாலும் அதிகம் நினைக்காமலாவது இருந்திருப்பேன் ஆனா நீங்க சொன்னதில் இருந்து இப்ப ஒவ்வொரு விஷயமும் நடப்பதில் ஒவ்வொன்றிலும் அவர் முகம்தான் தெரியுது எப்படி நான் வேற வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்க ஏன் இன்னைக்கு டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு மறுமணம் பண்றவங்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவர் உயிரோட இல்ல ஏன் நீங்க மறுமணம் பண்ணக்கூடாது இன்னொரு திருமணத்தை இப்ப என்னால யோசிக்கவே முடியாது அதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு அதை நான் உங்களிடமும் சொல்ல முடியாது என்றவள் அவனிடம் சொல்லாமலே சென்று விட்டாள் அவள் அவனிடம் சொல்லாமல் விட்டு சென்ற காரணம் அவனுக்கு தெரிந்தே இருந்தது எதை அவளிடம் அவன் சொல்லாமல் விட்டானோ அதை புரிந்து கொண்டே அவள் குழம்பி இருக்கிறாள் என்பதை அவன் புரிந்து கொண்டான் அரசியலில் ஒரு முடிவு தெரிந்துவிடும் ஆனால் வைஜெயந்தின் வாழ்க்கைக்கு என்ன முடிவு அது தெரியாமல் அவனாலும் வேறு யோசிக்க முடியவில்லை ஆதியின் உணர்வுகள் அவனுக்குள் தோன்றி அவளை பற்றிய விஷயங்கள் தெரிய வந்த நாள் முதலாய் ஆதியாகவும் ரிஷியாகவும் அவன் அவளுக்காக அவளுடைய வாழ்க்கைக்காக துடித்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் ஆனால் இதை அவளிடம் எப்படி சொல்வது என்பதுதான் தெரியவில்லை நீதிமன்றம் ஏற்கலாம் மக்கள் ஏற்கலாம் சட்டம் ஏற்கலாம் டாக்டர்கள் ஏற்கலாம் அவனை அவனின் உணர்வுகளை ஆனால் அவள் ஆதியாக மட்டும் இல்லாமல் ரிஷியாக அவனை ஏற்பாளா இதை எப்படி அவளிடம் கேட்பது 
உன்னை பற்றிய ஆணைத்தும் எனக்கு தெரியும் நீ என்னை கல்யாணம் செய்து கொள் என்பது ரிஷியாக அவனுக்கு இழுக்கு ஆதியாக உருவத்தில் அவன் மாற முடியாது ஆதியாக உருவத்தில் மாற முடியுமெனில் அவன் இதை சொல்லலாம் என்ன செய்வது அவன் முழித்து கொண்டு இருந்தான் அவனது சிந்தையை கலைக்கும் வண்ணம் அவனது அலைபேசி ஒலி எழுப்பியது தன் அப்பா வீட்டு நம்பர் யோசனையுடன் அழுத்தி காதில் வைக்க எதிர் திசையில் சொன்ன செய்தியை கேட்டு உறைந்து விட்டான் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு பெரியையோ இறந்து விட்டார் சின்னையா என்று கூறிவிட்டு வேலையால் அழ ஆரம்பிக்க ஏய் என்னாச்சு சொல்லு என்று பதறினான் பெரியையா பெரியையா தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரு என்றான் திக்கிக் கொண்டே அம்மா இப்படி இருக்காங்க எங்க இருக்காங்க அம்மா ஏற்கனவே உடம்பு சரியில்லாம ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்காங்க கேட்க கேட்க தலை சுற்றி போயிற்று எப்படி அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பதை கூட தன்னிடம் சொல்லவில்லை அப்படி ஆகாதவன் ஆகிட்டேனா என்று நினைக்க தோன்றிற்று இப்போது இங்கு யோசித்து கொண்டு இருக்க நேரமில்லை என்பதால் சரி உடனே வரேன் நான் வர வரைக்கும் யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் போலீஸுக்கும் சொல்ல வேண்டாம் நான் வந்த பிறகு பார்த்துக்கலாம் பேசிக்கொண்டே அவசரமாக மாடியில் இருந்து இறங்கி வந்தான் வெளியில் இருந்த விப்புலை போனில் அழைத்துக் கொண்டே வந்ததால் இவன் வாசல் வரும் முன்னே அவன் வண்டியை கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்க சீக்கிரம் போவீட்டுக்கு என்று துரிதப்படுத்தினான் என்னாச்சு ஒன்னும் புரியல அப்பா இறந்துட்டார் எப்படி சூசைட் இதற்கு மேல் அவனிடமிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட வராது என்று விப்புலுக்கு தெரியும் டிரைவிங்கில் தனது முழு திறமையும் காட்டி பதினைந்து நிமிடத்தில் அவனது வீடு கொண்டு வந்து நிறுத்தினான் அதற்குள்ளே கட்சியில் விஷயம் தெரிந்து ஓர் இருவர் வந்திருக்க அவரது உடலை போலீசார் கைப்பற்றி இருந்தனர் இவன் வரவும் அப்பாவின் உதவியாளர் கனிசெல்வன் ஓடி வந்து தம்பி என்று அழுகையில் குலுங்க எப்படி என்று அவரை கேட்டான் தம்பி உங்க வழக்கு தீர்ப்பு வந்த அன்னைக்கு உங்க அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் பயங்கர சண்டை ஏற்கனவே அம்மாவுக்கு உங்க டிவி பேட்டி மூலம் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்பா இருந்து உங்க அப்பா கிட்ட பேசுறத குறைச்சுக்கிட்டாங்க தீர்ப்பு வந்த அன்னைக்கு உங்க அப்பா கிட்ட எல்லாம் உண்மையானு கேட்டாங்க ஐயா ஆமாம்னு உண்மைய சொல்லவும் அவங்களுக்கு பயங்கர கோபம் வந்துட்டது நீங்க ஏதோ சின்ன சின்ன விஷயம் பண்றீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கல நம்ம மகனுக்காகத்தான் என்று சொல்லாதீங்க அப்ப அதுக்கப்புறம் முன்னாடி நடந்தது எல்லாம் எதில் சேர்த்தி உங்க நண்பரோட சேர்ந்து நீங்களும் தானே செஞ்சிருக்கீங்க இனி என் முகத்திலேயே முழிக்காதீங்கன்னு அம்மா சொல்லிட்டு ரூமுக்குள்ள போய் கதவை அடைச்சுக்கிட்டாங்க அதுல இருந்து அவங்க ஒழுங்கா கூட சாப்பிடுறது இல்ல அப்பா கிட்ட பேசுறதும் இல்ல ஐயா ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போயிட்டாரு டே பொண்டாட்டி பிள்ளைக்காக மட்டும்தான் நான் சொத்து சேர்த்தேன் அவங்களே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா எதுக்கு இதெல்லாம்னு என்கிட்ட புலம்பிட்டே இருந்தார் நான் இதெல்லாம் வேண்டாம்னு அவங்கிட்ட சொல்லிட்டே தான் இருந்தேன் அவன் கேட்கவே இல்லை பேசாம நான் சரண்டர் ஆயிட்டா என் பிள்ளையாவது என்னை மன்னிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆனா இப்படி பண்ணுவார்னு நினைக்கவே இல்லை எப்படி இருந்தார் தெரியல காலையில வழக்கமா நேரத்துக்கு எந்திரிச்சு வரலனதும் சமையல்காரர் தான் காஃபி எடுத்துட்டு போய் பார்த்திருக்காரு கதவை தட்டியும் திறக்கலனதும் உள்ள போய் பார்த்தா ஹைய பெட்ல மூச்சு பேச்சு இல்லாம கிடந்திருக்கார் அவன் அவர் அறைக்குள் போய் பார்த்தான் அதற்குள் பாடியை போஸ்ட்மார்ட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல போலீஸ் தயாராக இருந்தது இவனை கண்டதும் அங்கிருந்த உயர் அதிகாரி சல்யூட் வைக்க அதற்குள் சைரன் சத்தமும் போலீஸ் பரபரப்பும் தெரிய அவர் வாசலுக்கு நகர்ந்தார் அப்பாவின் அருகில் சென்று உற்று பார்த்தவனுக்கு அவன் குழந்தையாக இருக்கும் போது இருந்து ஒவ்வொரு கணமும் தன்னை அவர் தன்னை வளர்த்தது நிழற்படம் போல கண்ணில் விரிய எல்லாவித விருப்பு கோபங்களையும் தாண்டி அப்பா என்னும் பாச உணர்வு அசைத்து பார்க்க கண்கள் கண்ணீரில் மிதந்தன அதற்குள் மின்னல் வேகத்தில் மாடிக்கு வந்திருந்த விக்ரம் ரிஷி என்று அழைத்து தாவி அணைத்து கொண்டான் என்னடா வீட்டுக்கு வந்த எனக்கு உன்னை எங்கேன்னு ராம்ஜி கிட்ட கேட்டா தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டான் அதுக்குள்ள விப்புல் கூப்பிட்டு சொன்னான் என்னடா எனக்கு போன் பண்ணியிருக்க வேண்டியது தானே என்னாச்சு என்று கேட்டான் ரிஷி தெரியாது என்பது போல் தலையசைக்க அருகில் நின்ற போலீஸ் உயர் அதிகாரியை பார்த்தான் அவர் அருகில் வந்து மெல்ல விஷயங்களை சொல்லவும் ஓகே சீக்கிரம் ஃபார்மாலிட்டிஸ் முடிச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பி வைங்க என்றவன் விப்புலிடம் நீ போய் கூட இருந்து வாங்கிட்டு வா என்று அவனையும் அனுப்பி வைத்தான் அம்மா எங்கடா ஹாஸ்பிட்டல்ல இனிதான் போய் பார்க்கணும் தன் அருகில் நின்றவர்களை ஒரு முறை பார்த்தவன் ரிஷியை மட்டும் அழைத்து கொண்டு அருகில் உள்ள அறைக்கு சென்று கதவை அடைத்து விட்டு டே இதுக்கெல்லாம் பயந்துட்டு தான் நான் ஒன்னும் வேண்டாம்னு நீ கேட்கல இப்ப பாரு என்ன வெல்லாமோ ஆயிடுச்சு அதுக்காக தப்பு பண்றத ஒத்துக்க முடியுமா ஏதேது நடக்கணும்னு தலையில எழுதியிருக்கோ அது நடந்துதான் தீரும் எனக்கு என்னவோ இது தற்கொலை மாதிரி தெரியல ஏன் அப்படி சொல்ற இல்ல சரண்டர் ஆகிறத பத்தி பேசியிருக்காரு ரெண்டாவது தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு கோழ கிடையாது அவர் 
அதுதான் யோசனையா இருக்கு சரி விசாரிப்போம் இப்ப நீ போய் அம்மாவா ஹாஸ்பிட்டல்ல பாரு நான் தர்மாவா வர சொல்றேன் மத்ததான் அவர் பார்த்துப்பார் என்று கூறி வெளியே அழைத்து வந்தான் அதற்குள் விஷயம் தெரிந்து ராம்ஜியும் வந்திருக்க அவனிடம் சொல்லிவிட்டு விக்ரம் கிளம்பினான் தர்மா வந்ததும் அவரை தனது வீட்டில் இருக்க வைத்துவிட்டு அம்மாவை பார்க்க ஹாஸ்பிட்டல் சென்றான் சாப்பிடாமலே இருந்ததால் பிரெஷர் லோ ஆகி மைக்க நிலைக்கு போனவரை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிக்கொண்டு இருந்தது துணைக்கு வீட்டில் அம்மாவின் உதவிக்கு இருக்கும் பெண்மணிதான் இருந்தார் இவன் சென்றதும் தம்பி என்று அழைத்து அழ ஆரம்பித்தவரிடம் அம்மாவுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு பரவாயில்ல தம்பி இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் பேசினாங்க விஷயம் தெரியுமா இல்ல தம்பி எனக்கு இப்பதான் போன் வந்தது இங்க வச்சு பேசல வெளியில வச்சுதான் பேசின அம்மா கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாம தான் முழிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்க எல்லாம் எடுத்து வைங்க நான் டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு வரேன் வீட்டுக்கு போகலாம் என்றவன் டாக்டரை பார்க்க விரைந்தான் அவரிடம் விஷயத்தை சொல்லி டிஸ்சார்ஜ் ஏற்பாடு செய்துவிட்டு அம்மாவிடம் வந்தான் அம்மா என்று அருகில் உட்கார்ந்து அவரின் கையை பிடித்ததும் அவருக்கு மொழிப்பு வந்தது வெகு நாட்களுக்கு பின் மகனை காணவும் ரிஷி என்று அழம் உற்பட அம்மா அழக்கூடாது வீட்டுக்கு போகலாம் உடம்பு சரியில்லைனா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்களா என்று கடிந்து கொண்டவன் அவளை எழுப்பி உட்கார வைத்தான் அடுத்து பத்து நிமிடங்களில் அம்மாவை அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் ஏமா என்னதான் என் மேல கோபம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா எனக்கு சொல்லணும்னு தோணலையா அப்படி இல்லப்பா ஏதோ ஒரு வெறுப்பு உனக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பாக்குறதுக்கு பதிலா உன் வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு கவலை பணம் இருந்து என்ன பையன் பிள்ளைக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்க முடியலேன்னு உங்க அப்பா மேல கோபம் உண்மை தெரியாம உன்ன வேற வீட்டை விட்டு போக சொல்லிட்டேனேன்னு வருத்தம் எனக்கு இருக்கவே பிடிக்கல அதான் என்ன வேணா நடக்கட்டும்னு இருந்துட்டேன் ஆமா உனக்கு யார் சொன்னா நம்ம மாறிதான் சொன்னான் அவன் பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போது வீடு வந்துவிட வீட்டின் முன்னால் குவிந்து இருந்த கூட்டத்தை பார்த்த தாமரைக்கு ஏதோ விபரீதம் என்று பட ரிஷி ஏன் கூட்டமா இருக்கு என்ன விஷயம் கட்சியில ஏதும் பிரச்சனையா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா நீங்க வாங்குள்ள அவளை மெல்ல கையை பிடித்து கீழே இறக்கி கூட்டி வந்தான் அவனிடம் பேச வந்தவர்கள் அனைவரும் அவன் முக குறிப்பில் அவனை விட்டு விலக நேரே கீழே இருந்த படுக்கை அறைக்குள் கூட்டி வந்தவன் அவளை அங்கு உட்கார செய்தான் அம்மாவுக்கு குடிக்க ஏதாவது கொண்டு வாங்க கூட வந்த அம்மாவை அனுப்பிவிட்டு அம்மாவின் அருகில் உட்கார்ந்து அம்மா நான் இப்ப சொல்ல போறத கவனமா கேளுங்க உங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா பாத்துக்க நான் இருக்கேன் நீங்க அப்பா மேல உள்ள கோபத்தை விட்டுடுங்க புரியுதா எப்படிடா விடுறது அவரானதான் எல்லாம் என்று திரும்பவும் கோபப்பட ஆரம்பிக்க உண்மைதான் நானும் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனாலும் அவரே இல்லைங்கிறப்ப அவர் மேல உள்ள கோபத்தை எழுத்து பிடிச்சு வச்சு என்ன செய்ய போறீங்க அவன் சொன்னதை கிரகிக்கவே அவருக்கு ஒரு சில நொடிகள் ஆனது என்னடா சொல்ற அவரு இல்லையா ஏ என்னாச்சு அதுதான் இவ்வளவு கூட்டமா ஐயோ இதெல்லாம் எதுக்கு பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இப்ப பாரு மான மரியாதை கௌரவம் எல்லாம் போய் கடைசில உயிரம் போயிடுச்சா இப்படிடா தெரியல சூசைடு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அப்பா அப்படி செய்யக்கூடிய ஆள் இல்ல அதற்குள் வாயில் சத்தம் கேட்கவே என்னவென்று போய் பார்த்தான் ஆம்புலன்ஸில் பாடி வந்து இருந்தது வீட்டுக்குள் கொண்டு வர கூடாது என்று யாரோ ஒருவர் சொல்ல அங்கேயே வாசலில் ஒரு நிமிடம் இறக்கி வைத்தனர் உள்ளே சென்று அம்மாவிடம் வாங்கம்மா உள்ள கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கடைசிய ஒரு தடவை பார்த்துடுங்க என்று அழைத்து வந்தான் அவரை பார்த்ததும் தாமரை இதுக்குதான் நான் எப்பவுமே சொல்றது நான் சொன்னதை என்னைக்கு கேட்டீங்க சேரக்கூடாதவங்க கூட சேர்ந்தா இப்படித்தான் ஆகும் கடைசியா நீங்க கட்டின வீட்டுக்குள்ள கூட உங்களுக்கு வர கொடுப்பட இல்ல காரியம் பண்ண பையன் இருந்தும் அதுவும் கொடுத்து வைக்கல இதுக்குதான் இத்தனை ஆட்டம் பாட்டமா ஒரு பிடி சாம்பலா போக போறோம்னு தெரிஞ்சும் தேவையில்லாதத செஞ்சு இந்த உலகத்துல கெட்ட பேர் வாங்கிட்டு இப்படி போகணுமா தாமரையின் கதறன் சுற்றி இருந்தவர்களை ஒரு நொடி யோசிக்க வைத்தது தன்னை தானே உரைக்கல்லாக்கி பார்க்கும் சில தருணங்கள் இப்படி வாய்ப்பதுண்டு மாணிக்க வேலின் வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டதுதான் அவரை சுற்றி நின்றவர்கள் தாமரை பேசியதை கேட்டதும் ஒரு நொடி தங்கள் வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்தனர் அம்மாவை அனைத்து வீட்டுக்குள் கொண்டு விட்டவன் பார்த்து கொள்ளும்படி வீட்டில் உள்ள பெண்களிடம் சொல்லிவிட்டு தனது காரில் கிளம்பினான் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் மின்சார இடுகாட்டில் எரியூட்டப்பட்ட மாணிக்கவேல் காற்றில் கரைந்து சாம்பலானார் வீட்டுக்கு வந்ததுமே தர்மா அவனிடம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் என்ன என்று சொல்லிவிட்டார் அப்படின்னா ஆமா கொலையா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா எப்படி அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் இங்க உள்ள ஆட்கள் எல்லோரும் விசுவாசமானவங்க தானே ஆமா ஆனா 
நானும் அம்மாவும் இல்லாததால யார் யார் இங்கு வந்து போனாங்க தெரியலையே சரி நான் எல்லாம் விசாரிக்கிறேன் சார் என்று அவர் சொன்னதும் அம்மாவை தேடி சென்றான் அழுத்து ஓய்ந்து படுத்திருந்த அம்மாவை பார்த்தவன் அருகில் இருந்த பெரியம்மாவிடம் அம்மா சாப்பிட்டாங்களா மாத்திரை கொடுத்தாச்சா என்றதும் அம்மாம் தம்பி என்றார் அம்மாவின் உறவு அப்பாவின் உறவு என்று நிறைய பேர் வந்தவர்களில் பாதி பேர் சென்றுவிட மீதி கொஞ்ச பேர் இருந்தனர் அம்மாவின் அக்காவிடம் அவர்களை கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு தனது அறைக்குள் சென்றான் என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை ஏன் இப்படி ஆயிற்று அதற்கும் பதில் தெரியவில்லை இருக்கும் பிரச்சனை போதாதென்று இது வேறு தன்னுடைய கம்பெனி தவிர அப்பாவின் சொத்துக்கள் எதுவென்று தெரியவில்லை இரவு முழுவதும் தூங்காமல் குறுக்கும் நெடுக்கும் நடந்ததுதான் மிச்சம் எல்லா சேனல்களிலும் மாணிக்க வேலும் ரிஷியும் மிஷினில் அரைப்படும் மாவு போல அரைப்பட்டு கொண்டு இருந்தனர் இரவு விக்ரம் அவனை அழைக்க என்னடா என்றான் ரிஷி நீ அங்கே இருக்க வேண்டாம் இங்க வந்துட உன்னை எப்படியாவது தப்பா மக்கள் முன்னாடி நிலை நிறுத்தணும்னு எல்லா கட்சிக்காரங்களும் மீடியாவும் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கு நீ அங்க இருக்க இருக்க அதுக்கு அரசியல் சாயம் பூசிடுவாங்க ம் புரியுது ஆனா அம்மா இருக்காங்களே அதான் யோசிக்கிறேன் அவங்க நிறைய சென்டிமெண்ட் பார்ப்பாங்க என்னால அவங்கள விட்டு வர முடியாது அவங்க எப்படியோ போகட்டும்னு விடவும் முடியாது நடக்கிறது நடக்கட்டும் நான் உன்கிட்ட சொன்னதை மட்டும் மறந்துடாத கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு விஷயமும் நடக்கணும் என்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் அது விஷயமா ராம்ஜி என்ன சொன்னா இல்ல நான் இன்னும் பேசல அநேகமா இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நான் நாளைக்கு ராம்ஜி மீட் பண்ணி இது விஷயமா என்ன செய்யணும்னு சொல்லிடுறேன் கோர்ட் கேஸ் அன்னைக்கு அவன் பார்த்துப்பான் சொல்லிவிட்டானே தவிர எப்படி என்பது புரியவில்லை மறுநாள் காலையிலேயே அப்பாவின் வக்கீலையும் ஆடிட்டரையும் அழைத்தவன் நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் சொல்லுங்க சார் அப்பா ஏதும் உயில் எழுதி வச்சிருக்காங்களா இல்ல சார் ஓகே அப்ப எல்லா சொத்தும் அரசாங்க கஜனாவுக்கு போய் சேரணும் அதுவும் கல்விக்கும் மருத்துவத்துறைக்கும் மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும்னு உயில் தயார் பண்ணிட்டு வாங்க என்று வக்கீலை பார்த்து சொன்னவன் ஆடிட்டரிடம் நீங்க சரியான வரி கணக்கு சொத்து எதெல்லாம் என்ற எல்லா விவரமும் வேண்டும் எனக்கு சார் வேணும் ரெண்டு நாள்ல ஓகே சார் என்று அவர்கள் சொன்னதும் அதுக்கு மேல ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே என்று சொல்லி அவர்கள் சென்றனர் ராம்ஜிக்கு அழைத்தவன் ராம்ஜி நான் இப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் முதலமைச்சர் இல்லம் வந்துடுவேன் நீ வைஜெயந்தி கூட அங்கே வந்துடு அப்புறம் ஏற்கனவே இதில் நம்ம கூட டீம் ஆக இருந்தாங்களே அவங்களும் வரணும் ஷோர் என்று அவன் சொல்லியதும் நேரே அம்மாவிடம் சென்றவன் அம்மா உங்ககிட்ட நான் முக்கியமாக பேசணும் சொல்லுப்பா எனக்கு தனியாக உங்ககிட்ட பேசணும் என்று சொல்லி மற்றவர்களை அனுப்பியதும் அம்மாவிடம் அம்மா என்னை நம்பி நீங்கள் என் கூட வரீங்களா நான் உங்களை நல்லா பார்த்துக்குவேன் ஏன்பா இப்பவே நீ நல்லா தானே பார்த்துக்கிற இல்லம்மா இது வேற அது வேற அதாவது என்னோட சம்பாத்தியத்தில் உன்னை நல்லா பார்த்துக்கிறேன் இது எல்லாம் அப்பாவோட சொத்து இதில் நம்ம பரம்பரை சொத்து இருந்தாலும் அதுவும் வேண்டாம் எல்லாத்தையும் நாம் அரசாங்கத்துக்கே திருப்பி கொடுத்துடலாம் என்றான் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று வைஜெயந்தி நியூஸ் பார்த்துதான் மாணிக்கவேல் இறந்தது பற்றி தெரிந்து கொண்டாள் அவர் இறந்தது இவளுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தவில்லை எனினும் ரிஷியை நினைத்து கவலையாயிருந்தது தான் அழைத்து பேசவா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்திலேயே அவள் இரவு முழுவதும் யோசனையிலே கழித்தாள் காலையில் டைனிங் ஹாலில் சாப்பிட செல்லும் போது அப்பா அம்மாவிடம் சொல்வது கேட்டது அந்த மாணிக்கவேல் இறந்து போயிட்டார் யாருங்க அது ஏய் உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா அவர் பையனுக்கு தான் நான் வைஜெயந்தியே பேசியிருந்தேன் ஆமா ஏன் என்னாச்சு தெரியல பேசி கொண்டிருந்த இருவரும் இவளை பார்த்ததும் பேச்சை நிறுத்தினர் என்னப்பா ஏதோ பேசிட்டு இருந்தீங்களே ஒன்னும் இல்லம்மா நீ சாப்பிடுவா பேச்சை மாற்றினர் ஜெயந்தி நடந்தது நடந்து போச்சு உனக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு எங்களுக்கும் ஆசை இருக்காதா அப்பா தயவாக சொல்ல இந்த தடவை என்னமோ அவரை எதிர்க்க தோணவில்லை அதற்குள் ராம்ஜி அழைத்து விஷயத்தை சொல்ல ஓகே நான் அங்கே வந்துட்டேன் இல்ல இன்னும் ஹாஃப் அன் அவர்ல நான் அங்க இருப்பேன் என்றவள் உடனே கிளம்பினாள் அங்கு இவள் செல்லும் போது விக்ரமும் இருந்தான் எல்லோருமே பிஸியாக கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்க விக்ரம் தனது அலுவலக அறையில் இருந்து ஃபைல்கள் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் ராம்ஜி இவளிடம் நீங்க இதை பண்ணிடுங்க என்று ஒரு குறிப்பை கொடுத்து அவளை ஒரு சிஸ்டத்தில் உட்கார வைக்க அதை கவனிக்க ஆரம்பித்தாள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் கட்டணம் குறைப்பது பற்றி லட்சக்கணக்கான மக்கள் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்க இரண்டு நாளில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கு நடைபெற உள்ளது 
பொதுமக்கள் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் நன்கொடை கணக்கு பார்த்து இன்னும் எவ்வளவு தேவைப்படும் என்ற விஷயங்களை இன்றைக்குள் முடிவெடுத்து வைக்குமாறு நேற்றே ராம்ஜியிடம் ரிஷி சொல்லிவிட்டான் ஆனால் வெளிநாட்டு இந்தியர்களிடமிருந்து மட்டுமல்லாமல் மற்ற மக்களிடம் இருந்தும் கணிசமான நன்கொடை வந்த வண்ணம் இருந்தது அதை தப்பாக யாரும் பயன்படுத்திவிடக் கூடாது என்று அனைத்தும் தெல்ல தெளிவாக கோர்ட்டில் சப்மிட் செய்ய வேண்டும் என்பது ரிஷியின் எண்ணமாக இருந்தது சற்று நேரத்தில் உள்ளே வந்த ரிஷி நேரே விக்ரமை பார்க்க சென்றுவிட்டான் அடுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக அழைப்பு வர உள்ளே சென்று அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து வந்தனர் எல்லோரும் ஒருவித தீவிரத்துடன் வேலை பார்த்தனர் இவளிடம் கொடுத்த வேலை முடிந்துவிட்டதா என்று ராம்ஜி வந்து பார்த்து சென்றான் எல்லாருக்கும் காஃபி மதிய லஞ்ச் என்று அங்கேயே வழங்கப்பட்டது ஆனால் விக்ரம் ரிஷி மட்டும் அறையை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை இதற்கிடையில் அப்பாவின் வக்கீலும் ஆடிட்டரும் அவனை பார்க்க வந்துவிட அவர்கள் கேட்ட அனைத்திற்கும் பதில் சொல்லி அவனுக்கு மூச்சுவிட நேரமில்லை விக்ரம் கூட பசிக்கு ஏதாவது வரவழைத்து சாப்பிட்டான் ஆனால் ரிஷி காஃபி ஜூஸ் இதை தவிர வேறு ஒன்றும் சாப்பிடவே இல்லை டே ஏதாவது சாப்பிடு இல்ல வேண்டாம் சாப்பிட்டா வேலை ஓடாது போதும் எனக்கு அப்பா கேஸ் என்னாச்சு அந்த ஏசி கிட்ட கேள விக்ரம் நேரடியாக கேட்கவும் விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் சார் தற்கொலை இல்லைன்னு ரிஷி சார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கார் அந்த கோணத்துல தான் விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் போஸ்ட்மார்ட்டம் என்ன சொல்லுது தூக்க மாத்திர அவங்க வழக்கமா போடுற ஒன்று தான் போட்டிருக்கார் வேற பாய்சன் வயிற்றுல இருக்கு அதனால அவர் எதை சாப்பிட்டு உயிர் இழந்திருப்பார்ன்னு விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் மேலும் தூக்க மாத்திர பாட்டில் காலியா இருந்தது சும்மா போலீஸ் கவனத்தை மாத்திர விஷயம் ரெண்டு நாளில் எனக்கு ரிசல்ட் தெரியணும் ஓகே சார் என்ன சொல்றார் என்ற ரிஷியின் கேள்விக்கு விக்ரம் அவர் சொன்னதை சொன்னான் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர்ஸ் நம்ம போட்ட கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஒத்து வரல கவர்மெண்ட் மருத்துவமனையில் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கு இப்போ என்ன பண்ண முதல் ரெண்டு நாள் கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் அதெல்லாம் சமாளிச்சுக்கலாம் போர்க்கால உத்தரவு போடு ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் டியூட்டி டைம் அதிகமாக்கியாச்சு இல்லையா அப்புறம் என்ன பிஜி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு சமாளிக்க சொல்லு பொதுமக்கள் கிட்ட இந்த சூழ்நிலையா அமைதியா பொறுமையா இருக்க சொல்லி நேரடியா நீயே தொலைக்காட்சியில அறிவிப்பு கொடு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இந்த கேஸ் முடியற வர கடத்தியாச்சுன்னா இதை ஜெயிக்கிறது ஈஸி பொதுமக்கள் பிரச்சனை பண்ணினா அத காரணம் காட்டி நம்ம ஆட்சியை கலைக்க பார்ப்பாங்க ஆட்சி கலைஞ்சு வேற ஆள் வந்தா பொதுமக்களுக்கு இன்னும் பழைய நிலைமைதான் இத ஒவ்வொரு ஊரிலும் இருக்கும் நம்ம கட்சி ஆட்கள் பொதுமக்கள் கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கணும் மாற்றம் வரணும் அதுவும் நல்ல முறையில் வரணும் என்றால் அது ரொம்ப சுலபம் அல்ல ஆதி காலத்துல இருந்து இதுதான் நடந்திருக்கு எப்போதுமே அதர்மம் தலை விரிச்சு ஆடும்போது அங்க தர்மம் தலை தூக்கணும்னா நிறைய போராட்டங்கள் இழப்புகளை சந்திச்சுதான் ஆகணும் இப்ப பொறுமையா இருந்தாலே மக்களுக்கு தேவையான உரிமைகளை பெற்றிடலாம் இத நாம் அவங்களுக்கு எந்த வழியிலாவது புரிய வச்சாகணும் தெளிவாக பேசினான் அது மட்டும் இல்லாது கட்சியில் உள்ள இவர்களை புரிந்து கொண்ட தொண்டர்களிடம் தானே நேரடியாக பேசினான் தொடர்ந்து போன் அடுத்தவர்களுடன் சந்திப்பு நேரம் பறந்தது இரவு ஏழு மணி ஆனதும் ராம்ஜியை அழைத்து வைஜெயந்தியை வீட்டுக்கு போக சொல்லு அவகிட்ட கொடுத்த வேலை முடிஞ்சுதா இல்லை என்றால் அதை நீ பாரு ராம்ஜி சென்று அவளிடம் சொன்னதும் முதன் முதலாக வைஜெயந்தியின் மனம் சுணங்கியது ஏற்கனவே அவனது தந்தை இறந்த பிறகு அவனை பார்க்கவே இல்லை அதுவும் இன்று காலையில் தன்னுடன் அம்மாவும் அப்பாவும் பேசிய விஷயம் அவளுக்கு முற்றிலும் புதிது இதை பற்றியும் அவனிடம் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தாள் ஆனால் அவளை பார்க்க கூட விருப்பம் இல்லாமல் அவளை திருப்பி அனுப்பவும் அவளால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை பழைய வைஜெயந்தி என்றால் அவனை ஒரு கை பார்த்திருப்பாள் ஆனால் இப்போது ரிஷியின் பதவியும் அவனை சுற்றி உள்ளவர்களின் பார்வையும் இவள் மேல் படுவதை அவள் விரும்பவில்லை பதிலே பேசாமல் எழுந்து சென்றாள் விபுல்லுடன் செல்ல மறுக்க கடைசியில் ராம்ஜி அவளை அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பினான் நான் அலுவலக வண்டியிலே போயிடுவேன் அப்புறம் என்ன இல்ல ரிஷி சாருக்கு அது விருப்பம் இல்ல எது கெடுத்தாலும் ரிஷி ரிஷி நீங்களும் அந்த ஆள் கிட்ட மயங்கிட்டீங்களா அவர் ரிஷின்னு நினைக்க முடியல எனக்கு ஆதி சொல்ற மாதிரியே தெரியுது என்றவனுக்கு குரல் கரகரத்தது ஆமா நீங்களும்னா அப்ப வேற யாரும் மயங்கிருக்கா வேண்டுமென்றே வம்பு வளர்த்தான் பதிலே சொல்லவில்லை என்றாலும் கண்கள் கலங்கி அவள் அதை துடைத்துக் கொள்வதை பார்த்து என்னம்மா வைஜெயந்தி நீயே இப்படி கலங்கினா என்ன செய்ய இல்ல நீங்க எல்லாரும் அவருக்கு நெருக்கம் என்றாலும் ஒரு அடி தள்ளிதான் ஆனா என்னால இதை தாங்க முடியல ஆதியன் சாவுக்கு ரிஷியோட அப்பாதான் முழு காரணம் இல்லைனாலும் அவரும் ஒரு காரணம் அதையே என்னால ஜீரணிக்க முடியல அப்புறம் எப்படி இவர ஆதியா என்னால பார்க்க முடியும் தன்னை மீறி அவனிடம் அழுதாள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் எப்படி அவரை துரத்தி துரத்தி லவ் பண்ணினேன்னு இப்ப அத மறக்கவும் முடியாம வாழவும் முடியாம சில சமயம் ஏண்டா இருக்கோம்னு இருக்கு ஏமா இப்படி நினைக்கிற 
எல்லாருக்கும் இப்படி நடக்கிறதில்ல ஆனா இப்படி நடந்தவங்க யாரும் அதுக்காக உடனே செத்து போயிடல அவங்க வாழ்க்கைய அவங்களுக்கு பிடிச்ச விதத்துல கழிக்கதான் செய்திருக்காங்க ஆதிங்கிறது கடந்த காலம் இனி அடுத்து உன்னோட எதிர்காலம் என்னன்னு முடிவு பண்ற முழு உரிமம் உனக்கு இருக்கு அது ரிஷியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஒருவேளை இது அவர் மனசுலயும் தோணியிருக்கலாம் அதனால அவர் உனக்கு இன்னும் சிரமம் கொடுக்க வேணாம்னு நினைச்சிருக்கலாம் நீ உன்னை பத்தி மட்டும் யோசிக்கிற ஒரு நிமிஷம் அவரை பத்தியும் நினைச்சுப்பாரு அவர் வெறும் ரிஷியா மட்டும் இருக்கும்போது அவருக்கு அரசியல் மட்டும்தான் ஆர்வம் இல்லை ஆனா வளர்ந்தது படிச்சது எல்லாம் பெரிய பணக்கார பசங்க எப்படி வளர்வாங்களோ அதே மாதிரி சூழ்நிலையில தான் வளர்ந்திருக்கார் அப்போ இருந்த அவருடைய பொழுதுபோக்கு சந்தோஷம் நிம்மதி இது எல்லாமே வேற மாதிரி அவருக்கு ஆதியின் உணர்வுகள் வந்த உடனே அவனோட ஒழுக்கமும் காதலும் தெரிஞ்சு தன்னை மாத்திக்கிட்டார் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க அப்பா அம்மாவோட சண்டை பிரிவு அடுத்த ஓயாத அரசியல் பிரச்சனை இத்தனைக்கும் இடையில அவரை துரத்துற ஆதியின் நினைவுகள் அவரோட நிலைமை எப்படி இருக்கணும்னு யோசிச்சுப்பாரு ஒருவேளை அவரோட ஆபரேஷனுக்கு பிறகு அவருக்கு இந்த நினைவுகள் வரலைனா அவர் இப்ப நிம்மதியா இருந்திருப்பார் நமக்கும் ஆதி இப்படிதான் இருந்தாங்கிற விஷயம் தெரியாமலே போயிருக்கும் இதனால நமக்கு பெரிய நன்மைகளோ தீமைகளோ இல்ல ஆனா மக்களுக்கு இந்த விஷயத்தினால எவ்வளவு பெரிய நன்மை ஒரு உண்மையான அரசியல் ஆர்வம் உள்ள இளைஞன் கிடைச்சிருக்கான் இந்த சிறிய வயதிலே இத்தனை பெரிய நன்மை மக்களுக்கு செய்யறவ இன்னும் போக போக மக்களுக்கு என்னவெல்லாம் செய்யலாம் ஒருவேளை அதுக்காக தான் கடவுள் எந்த மாதிரியான ஒரு விளையாட்டு ரிஷி மூலம் நடத்தினாரோ என்னவோ ஒரு நாடே நாட்டு மக்களே நன்மை அடைய போகும் வேளையில் நீ ஒரு சின்ன விஷயத்த பிடித்து தொங்குறது எனக்கு வருத்தமா இருக்கு நீ ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் நீ பதவி ஏற்கும் போது உறுதிமொழி எடுத்திருப்பியே மறந்து போச்சா நம்ம நாட்டுல உள்ள இராணுவ வீரர்கள் எத்தனையோ பேர் சிறிய வயதுல இறந்து போயிடுறாங்க ஆனா அதுக்காக இராணுவத்துல யாரும் சேராம இருக்காங்களா என்ன நீயும் பொதுமக்கள் சேவலை இருக்கிறவ ஒரு விஷயத்த எல்லா கோணத்திலையும் சீர் தூக்கி பாக்குற புத்திசாலித்தனம் வேணும் இதையெல்லாம் யோசிக்கிறப்ப உன்னோட விஷயம் ரொம்ப சிறியது யாரோ ஒருத்தனோட உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து தனக்கு பிடிக்காத அரசியல தன்னோட வாழ்க்கையா மாத்திக்கிட்ட ரிஷி உண்மையிலே கிரேட் ஆனா உன்னுடைய ஆதியின் கனவுகள் தான் நினவாகுது தெரிஞ்சு நீ ரிஷிய மன்னிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அவனோட கனவுகளுக்கு துணையா இருப்பேன்னு நான் நினைச்சேன் ராம்ஜி தன் மனதில் இத்தனை நாள் வைத்திருந்ததை கொட்டவும் வைஜெயந்திக்கு தன் மீதே ஒரு குற்ற உணர்ச்சி கிளம்பியது அதற்குள் வீடு வந்திருக்கவே அவளை இறக்கிவிட்டு வேகமாக திரும்பி சென்று விட்டான் ரிஷியிடம் பேசலாம் என்றால் அவனை தனியே பிடிக்கவே முடியவில்லை நடு இரவு தன் வீட்டுக்கு சென்றவன் மறுநாள் காலையிலேயே வந்து அதே கதையை தொடர ராம்ஜால் வைஜெயந்தியை பற்றி பேச முடியாமலே போயிற்று அடுத்த நாள் தமிழ்நாடை எதிர்பார்த்த கேஸ் லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்களால் ஒரே விஷயத்தை பற்றி தொடரப்பட்ட வழக்கு என்பதால் கோர்ட்டு வளாகம் முழுவதும் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது அரசாங்க நிலைமை பற்றி பதில் சொல்ல வக்கீலுடன் ரிஷியும் கோர்ட்டுக்கு வந்து இருந்தான் கேசை விசாரித்த ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நீதிபதிகள் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு மக்களுக்கு சாதகமாகவே தீர்ப்பளித்தனர் பள்ளி கல்லூரி கட்டண குறைப்பு அமலாக்கப்படும் என்று தீர்மானமாக சொன்ன நீதிபதிகள் அதற்கு அரசாங்கத்தில் தேவையான நிதி இருக்கிறதா என்பதையும் விசாரிக்க அதற்காகவே காத்திருந்த ரிஷி அரசாங்கத்தின் நிதி நிலைமையை கல்விக்கும் மருத்துவத்துக்கும் இந்த ஒரு மாதத்தில் எந்த அளவு கூடியிருக்கிறது என்று ஆதாரத்துடன் நிரூபித்தான் அதனை பார்த்த நீதிபதிகள் ரிஷியின் முயற்சியை பாராட்டியதும் மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்தினர் மக்களின் வாழ்த்தொலை கோர்ட் வளாகத்தை ஒழுக்க ரிஷி மக்களால் கொண்டாடப்பட்டான் அந்த இடத்திலேயே தனது தந்தை சம்பாதித்த சொத்துக்கள் அனைத்தும் கல்வி அறக்கட்டளைக்கும் மருத்துவத்துக்கும் கொடுத்து விட்டதாக சொல்லியதும் இன்னும் கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த அதிருப்தியும் மக்களுக்கு விலகிவிடவே அவர்கள் கட்சி அசைக்க முடியாத இடத்தில் மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்தது மக்களின் நாயகனாக எல்லோர் மனதிலும் இடம் பிடித்த ரிஷியை எல்லோருமே முதலமைச்சர் பதவி ஏற்கும்படி வற்புறுத்தினர் அதையெல்லாம் அன்புடன் மறுத்த ரிஷி மக்களின் அன்பை நிராகரிக்க முடியாமல் அவர்களுடன் சற்று உரையாடிவிட்டு நேரே முதலமைச்சர் அலுவலகம் வந்தான் அவர்கள் முன்னர் அறிவித்த செய்திகளை தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர் ஒத்துக்கொண்டவர்கள் போக மீதி உள்ளவர்களை பற்றி கவலைப்படவில்லை மாற்று ஏற்பாடுகளை கச்சிதமாக செய்வது பற்றி எல்லா மாவட்ட கலெக்டருக்கும் ஃபேக்ஸ் மூலமும் இமெயில் மூலமும் செய்தி தெரிவித்து எல்லா வேலைகளும் செய்து அன்று இரவு அவன் வீட்டுக்கு செல்லும்போது மணி பத்து அவனது போனை சைலண்டில் போட்டு வைத்திருக்க அவனுக்கு வந்த மிஸ்டு கால்களை பார்க்க வைஜெயந்தி பலமுறை அழைத்திருப்பது தெரிந்தது ஓய்வுக்காக உடலும் மனமும் கெஞ்ச அதையும் மீறி சாதித்த உணர்வு மனம் முழுவதும் வியாபித்து இருக்க எதற்கும் பார்ப்போம் என்று வைஜெயந்திக்கு அழைத்தான் ஹலோ என்று இவன் குரல் கொடுக்கவும் வாழ்த்துக்கள் என்று வைஜெயந்தியின் குரல் அவனது காதில் தேனாக பாய்ந்தது 
ஏற்கனவே அவனது மனம் வெற்றி கழிப்பில் ஆதியின் நினைவுகளை அதிகப்படுத்தி இருக்க என்று வெறுமனே சத்தம் மட்டும் கொடுக்க எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல இன்னைக்கு நீங்க செய்தது மிகப்பெரிய சாதனை கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமா கல்வி மருத்துவமனை செலவு எல்லாமே மக்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலா இருந்திருக்கு அதை மாற்றியது மிகப்பெரிய விஷயம் ஆதி இன்னும் நீங்க நிறைய சாதிக்கணும் ஆதியாக நினைத்து அவள் பாட்டுக்கு பேசிக் கொண்டே போக இந்த பக்கம் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த ரிஷிக்கு மண்டிக்குள் ஏதோ பிரளயம் நிகழ்வது போல் இருக்க அவள் பேச்சு காதில் கேட்டாலும் மூளை எட்டாமல் ஏதேதோ நினைவுகள் நிழற்படங்கள் எல்லாம் தெரிய தலை வெடித்து விடும் போல மண்டையின் பின்புறம் வலிக்க தன்னை அறியாமல் கண்ணை இருட்டிக்கொண்டு வர அலைபேசியுடன் அப்படியே தொப்பென்று கீழே விழுந்தான் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு ஆதி அவளிடம் சொன்ன அத்தனை கனவுகளும் நினவானதில் வைஜெயந்தியால் தனது சந்தோஷத்தை அடக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை முதன் முதலாக ரிஷிக்கு அழைத்து அவனிடம் தனது வாழ்த்தை தெரிவித்துவிட வேண்டும் என்று நினைத்து அவனுக்கு அலைபேசியில் அழைத்தாள் அவன் எடுக்கவே இல்லை என்றதும் அவளது மனதில் ஏமாற்றம் நிரம்பியது ஆனாலும் திரும்ப இரண்டு மூன்று முறை முயற்சித்தும் அவன் எடுக்கவில்லை என்றதும் தன்னிடம் பேச விரும்பவில்லையோ என்று மனதுக்குள் விரக்தியானாள் ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக அவனே அழைக்க இல்லை அவனுக்கு நம் நினைவு இருக்கிறது என்ற சந்தோஷத்தில் அவனை ஆதியாக நினைத்து பேசிக் கொண்டே இருக்க பதில் இல்லாத ஒரு கட்டத்தில் சொத்தென்று சத்தம் கேட்க பதறிப்போய் ஹாதி ஹாதி என்று அழைத்தாள் அவன் எடுக்காமல் போகவே அடுத்து யாரிடம் விஷயத்தை சொல்வது என்று யோசித்து கடைசியில் ராம்ஜே அழைத்து விஷயத்தை சொன்னாள் என்ன சொல்றமா ஆமா நான் பேசிட்டு இருக்கையில் பதில் இல்ல ஆனா ஏதோ விழற சத்தம் கேட்டுச்சு இரு நான் பேசிட்டு சொல்றேன் என்றவன் ரிஷிக்கு அழைத்து பார்த்தான் ஆனால் அவன் எடுக்கவில்லை என்றதும் விப்புலுக்கு அழைத்து விஷயத்தை சொல்ல அவன் நேரில் சென்று பார்த்துவிட்டு சொல்வதாக கூறிவிட்டு அவுட் ஹவுஸில் இருந்து விரைந்து ரிஷியின் வீட்டுக்குள் சென்றான் மாடியில் உள்ள அவனது அறைக்கு சென்று பார்த்தபோது மயங்கி கிடந்த ரிஷியும் அவனது அருகில் விழுந்து கிடந்த அலைபேசியும் தான் அவனை வரவேற்றது ரிஷி ரிஷி என்று அழைத்து பார்த்தும் அவனது மயக்கம் தெளியாததால் பயந்து போய் விக்ரமிற்கு சொல்ல அடுத்த அரை மணிக்குள் அருகில் இருந்த மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டான் ஏற்கனவே அவனை பரிசோதனை செய்த டாக்டர்களும் வந்துவிட அவர்களது முயற்சியின் பேரில் ஒரு மணி நேரம் கழித்து கண் விழித்தவன் மீண்டும் அசதியில் கண்களை மூடிக்கொண்டான் ரெஸ்ட் இல்லாதது போல தெரியுது அதுதான் முக்கிய காரணம் என்று கூறிய மருத்துவர்கள் அவனது தூக்கத்திற்கு ஊசி போட்டுவிட்டு சென்றனர் நல்ல தூங்கி விழிக்கட்டும் நாளைக்கு எல்லா டெஸ்டும் எடுத்து பார்த்துடுவோம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றனர் துணைக்கு ராம்ஜியும் விபுலும் அருகிலேயே இருந்தனர் மற்றும் காவலுக்கு போலீஸ் வேறு இருக்க வேறு வழியில்லாததால் விக்ரம் கிளம்பி சென்றான் ரிஷியின் அம்மாவும் உடம்பு சரியில்லாதவர்கள் என்பதால் அவரை எழுப்ப வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு வந்திருந்தனர் மறுநாள் காலை விஷயம் தெரிந்தவுடன் அவனது அம்மா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துவிட்டார் என்ன ரிஷி இப்படியா சரியா தூங்காம கொள்ளாம உடம்ப கெடுத்துக்கிற ஏற்கனவே உனக்கு ஏற்பட்ட விபத்து ஒண்ணு போதாதா என்று தாமரை வந்து அழுது புலம்ப அம்மா ஒன்னும் இல்லம்மா கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்ட அவ்வளவுதான் ரிஷி உங்க அப்பா உட இந்த அரசியல் எல்லாம் போகட்டும்டா நீ பேசாம ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு உன்னோட கம்பெனிய பாரு எதுவும் நிரந்தரம் இல்லைன்னு ஆகிட்டது அப்புறம் என்ன அவனுக்கு அம்மாவின் மன வருத்தம் புரிந்தே இருந்தது அவனுடைய சொல்லுக்காக அத்தனை சொத்துக்களையும் தாரை வார்த்து கொடுத்து விட்டார் இப்போது அவனிடம் இருப்பது அவன் கம்பெனி மட்டுமே அதை நல்ல முறையில் நடத்தினால் மட்டுமே அவர்களுக்கு வருவாய் அவன் அதையும் கவனிக்காமல் கட்சி கட்சி என்று இருந்துவிட்டு பணத்துக்கு கஷ்டப்படக்கூடாது என்று இருந்தது ஆரம்பத்தில் இருந்தே கஷ்டம் என்றால் பரவாயில்லை ஆனால் ரிஷி அவன் அப்பா வளர்த்த விதமே வேறு ஆயிரம்தான் தப்பு என்றாலும் தன் மகனுக்காக என்று பார்த்து பார்த்து செய்த கணவனை அவரால் முற்றிலும் ஒதுக்கிவிட முடியவில்லை தம்பி நீ உன்னோட கம்பெனியை மட்டும் கவனி போதும் எப்போதும் இந்த பங்களாவை காலி பண்ண வேண்டும் என்று சொல் நாம உடனே உன்னுடைய கம்பெனி கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போய்விடலாம் சரிமா என்றவனுக்கு அதுவும் சரிதான் என்று தோன்றியது செய்த தப்புக்கு பிராய்ச்சித்தமோ அல்லது ஆதியின் உணர்வுகளோ ஏதோ ஒன்று தன்னால் முடிந்ததே செய்தாயிற்று இனி தனது வேலையை பார்க்க வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்து கொண்டான் சரிமா நீயும் விபுலும் சேர்ந்து சமையல் செய்ய வேண்டிய சாமானும் ட்ரெஸ் மட்டும் பேக் பண்ணி கெஸ்ட் ஹவுஸ் கொண்டு வந்துடுங்க நாம ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து நேரே அங்கு போயிடலாம் அவன் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கையிலேயே விப்புலின் பின்னால் வைஜெயந்தி உள்ளே நுழைந்தாள் இவ யாரு பார்வையாலேயே மகனிடம் கேட்ட தாமரையிடம் கலெக்டர் மேடம் என்று பொதுவாக சொல்லி வைத்தான் 
எல்லா விஷயமும் தாமரைக்கு டிவியில் பார்த்துவிட்டு சுற்றி இருந்தவர்கள் சொன்னதுதான் தெரியும் அவள் வைஜெயந்தியை டிவியில் பார்த்திருக்கவில்லை அதைவிட முக்கியம் அவள் பதவியில் இருந்ததால் அவள் படத்தை டிவியிலும் அதிக அளவு காட்டவில்லை அவன் அம்மாவை அங்கு எதிர்பார்க்காததால் என்ன செய்வது என்று ஒரு நொடி திகைத்தவள் வாங்க என்ற ரிஷியின் அழைப்பில் தெளிந்தாள் இப்ப எப்படி இருக்கு ம் ஓகே உட்காருங்க சற்று தள்ளி இருந்த நாற்காலியை காட்டினான் வெண்மையில் குட்டி குட்டி அரக்கு பூக்கள் போட்ட உயரக காட்டன் சாரி இடது கையில் ஒரு வாட்ச் காதுகளில் முத்துக்கள் வைத்த பெரிய பூத்தோடு கழுத்தில் ஒரு மெல்லிய செயின் மிக எளிமையான அலங்காரம் ஆனால் அவளது இயற்கையான அழகுக்கு முன்னால் இது ஒன்றுமே இல்லை என்றது நல்ல உயரம் அவளுடைய சேலையின் நிறத்தை கூட மழுங்கடித்த மஞ்சள் கலந்த பலரிடும் வெண்மை வட்டமான முகம் அதில் கரிய பெரிய விழிகளும் கூர்மையான மூக்கும் அவளது அழகுக்கு அழகு சேர்க்க தன்னை அறியாது அவளை விடாது பார்த்தவன் தனது பார்வையை அவள் தாங்க முடியாது விழிகளை திருப்பவும் தானும் தனது கண்களை திருப்பி கொண்டான் ஐ எம் வெரி சாரி எதுக்கு என்பது போல் அவன் புருவத்தை சுருக்க இல்ல உங்க அப்பா என்று சொல்லி வார்த்தை முடிக்காமல் விட்டாள் அவனுடைய பதிலை எதிர்பார்க்காததால் அது என்னவோ தற்கொலை இல்லைன்னு நீங்க சொல்லி இருக்கிறதா கமிஷனர் சொன்னார் ஆமா எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு தர்மா சார் என்ன சொல்றார் அவரும் சந்தேகப்படுறார் விசாரிக்க சொல்லியிருக்கேன் டாக்டர் எப்ப வீட்டுக்கு போகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க தெரியல இன்னும் சீஃப் டாக்டர் வந்தாதான் தெரியும் அதற்கு மேல் அவனிடம் பேச அவளுக்கு விஷயம் இருந்தாலும் சூழ்நிலை சரியில்லாததால் சரி நான் கிளம்புறேன் அவன் தலை அசைத்ததும் அவனுடைய அம்மாவை பார்த்து பொதுவாக வரேன் என்று கூறி கிளம்பினாள் அவள் சென்றதும் யாருடா அந்த பொண்ணு அழகா இருக்கு உனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பொண்ணா எம்மா உனக்கும் தெரிஞ்ச பொண்ணுதான் யாருடா எனக்கு தெரியாம தெரிஞ்ச பொண்ணு மா அதான் அப்பா சொன்னார் இல்ல நல்ல கண்ணு பொண்ணு என்றதும் டக்கென்று அவளுக்கு நினைவு வந்துவிட்டது டே உனக்கு அப்பா பார்த்த பொண்ணா அழகா தான் இருக்குது ஆனா அதுக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டதுன்னு அப்பா சொன்னாரே ஆமா கல்யாணம் ஆகிவிட்டது ஆனா புருஷன் இப்போ உயிரோடு இல்ல என்னடா சொல்ற இம்புட்டு சின்ன வயசுலயா ஐயோ பாவம் யார் யாருக்கு என்ன விதினும் போட்டு கிடக்கோ நம்ம கைலியா இருக்கு என்று விரக்தியாக சொன்னவள் ஒரு நொடி கணவனின் நினைவில் கண்கலங்க அம்மா இதுக்கே இப்படி சொல்ற இன்னொரு விஷயம் இருக்கு என்னது இவ புருஷன் பேரு ஆதி ஹதி யாருப்பா என்றாள் அப்பாவியாய் அவளுக்கு ஆதியின் உணர்வுகள் வருவது அதனால்தான் அவன் அரசியல் சேர்ந்தது இந்த விவரங்கள் எல்லாம் யாரும் கூறவில்லை மாணிக்கவேல் பங்குதாரராக இருந்த மருத்துவமனையில் முறையில்லாமல் மற்றவர்களுக்காக மனித உறுப்புகள் திருடப்பட்டு வந்தது அதற்காகத்தான் அவரை கைது செய்தனர் என்பது மட்டும் தெரியும் அதையே தாங்க முடியாமல் கணவரிடம் சண்டை பிடித்தவர் இப்போது இந்த விஷயம் தெரிந்தால் ஆனாலும் இப்போது சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற வேகம் எழ அம்மா ஆதியோட இதயத்தை தான் எனக்கு பொருத்தி இருக்காங்க அவன் சொன்ன செய்தியை கேட்ட தாமரை பதறி போய் விட்டார் என்ன சொல்ற இந்த பொண்ணோட புருஷன் இதயமா ஆமாம் என்றவன் தனக்கு ஆபரேஷன் முடிந்து மிசௌரி சென்ற கொஞ்ச நாளில் தனக்கு நேர்ந்ததை எல்லாம் அம்மாவிடம் சொன்னான் அங்கேயே அதற்கு மருத்துவம் பார்த்து அதற்கு டாக்டர்கள் சொன்ன பதில் அவனுக்கு ஆதியின் உணர்வுகளால் உண்டான மாற்றம் தந்தையின் தவறு பொதுமக்களின் நலன் அரசியல் ஆர்வம் மற்றும் வைஜெயந்தியின் வாழ்க்கை இதையெல்லாம் உத்தேசித்து அவன் இங்கு வந்த பின் எடுத்த நடவடி நடவடிக்கைகள் பற்றி சொன்னான் கேட்க கேட்க அந்த தாயின் உள்ளம் பதறியது இவ்வளவு நடந்திருக்கா நாம் ஒன்றுமே அறியாமல் இருந்திருக்கிறோமா என்று மனம் விதும்பியவரே அம்மா உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை ஆனா அப்பா சொன்னா நீங்க எந்த விதத்துல இதை எடுத்துக்குவீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதனால சொல்லல எனக்கே நான் ரிஷியா அல்லது ஆதியான ஏகப்பட்ட மனக்குழப்பங்கள் அதுல இருந்து நான் வெளியில வரணும்னா நான் முதல் அவனோட கணவன் நிறைவேற்றணும்னு புரிஞ்சுது அதத்தான் செய்தேன் முக்கால் வாசி முடிஞ்சிட்டது அவன் சொல்லி நிறுத்தினான் அவன் சொல்லாமல் விட்டது தாமரைக்கு புரிந்தது ஹேம்பா ஆதியோட நினைவுகள் அல்லது அவன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உனக்கு எப்படி தோன்றும் அவர் பல கேள்விகள் கேட்டு தன் சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்தி கொண்டார் ரிஷிக்கும் தன் தாயிடம் எத்தனை நாள் சொல்லாமல் விட்டது தவறு என்று தோன்ற அவர் கேட்டதுக்கு எல்லாம் தனக்கு தெரிந்த வகையில் பதில் கூறினான் மதியத்துக்கு மேல் வந்த மருத்துவர்களும் அவனது உடல்நிலையை பரிசோதனை செய்துவிட்டு நாளை நீங்கள் செல்லலாம் ஆனால் ஒரு வாரமாவது கட்டாயம் ஓய்வு தேவை என்று சொல்லி சென்றனர் 
விபுலை அழைத்துக் கொண்டு சென்ற தாமரை மிக முக்கியமான சாமான்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு கம்பெனி அவுட் ஹவுஸ் சென்று விட்டார் மறுநாள் ரிஷி நேராக தனது அவுட் ஹவுஸிற்கு சென்று விட்டான் ஒரு வாரம் ஓய்வில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னதால் தாமரை அவனை வெளியே செல்லக்கூடாது என்று சொல்லிவிட அவனை காணாது இரவு ஊர் அடங்கியதும் விக்ரம் வந்தான் என்னடா அது இங்க எதுக்கு வந்திருக்க நேரே நம்ம முதலமைச்சர் இல்லம் வர வேண்டியது தானே டே அது உனக்கு கொடுத்ததுடா இதோ பார் உனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு பாக்குறேன் இந்த முதலமைச்சர் பதவி எல்லாம் உனக்காக நான் சுமக்கிறது அப்பா சாமி பெரிய மனசு பண்ணி நீ இதை உன் தோல்ல சுமந்துட்டு எனக்கு ரிலீஃப் கொடுடா எல்லாமே உன்னுடைய பிளான் உன்னுடைய முயற்சி நீ தான் இந்த பதவியில இருக்கணும் அதுதான் நியாயம் நான் உன்னோட டம்மி பீசுடா இந்த கேஸுக்கு பயந்து நீ முதலமைச்சர் பதவி வேண்டாம்னு சொன்ன அப்ப சரி இப்ப என்ன இப்பதான் எல்லாம் நேராயிட்டுதே இல்லடா அம்மா பேசாம கம்பெனியை கவனிச்சுட்டு உடம்ப பார்த்துட்டு இருங்கிறாங்க அவங்களுக்கு யார் இருக்கா அதனால பேசாம கம்பெனி மட்டும் பார்த்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு உதவி பண்ண ராம்ஜி இருக்கான் விபுல் கூட வச்சுக்கோ வேணும்னா ஃபாரின்ல வேலை பார்க்கற ஆதியோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு பிரதாப்ப வர சொல்லு இதை விட மேலா ஆதியோட கனவுகளை முற்றிலும் அறிந்த வைஜெயந்தி இருக்கா அவகிட்ட கேட்டா எல்லாம் சொல்லுவா அப்புறம் என்ன நீ நேர்மையா இருந்தா உன்னை எப்பவும் மக்கள் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க போதாதா உனக்கு என்று அவன் வாயை அடைத்தான் டேய் என்று ஏதோ பேச வர அங்கு வந்த தாமரை இல்லப்பா அவன் கொஞ்ச நாளைக்கு நிம்மதியா இருக்கட்டும் மறுபிறவி எடுத்து வந்திருக்கான் இன்னும் அந்த சிக்கலுக்குள்ள இவனை எழுத்து விட வேண்டாம் என்று சொல்ல மறுக்க முடியாமல் விக்ரம் கிளம்பினான் மறுநாள் காலையில் அலுவலகம் வந்த வைஜெயந்திக்கு சிஎம்மிடமிருந்து நேரடி அழைப்பு முதலமைச்சர் இல்லத்துக்கு செல்ல அவள் வரவை எதிரநோக்கி காத்திருந்த விக்ரம் அவளை தனிமையில் சந்தித்தான் மிஸ் வைஜெயந்தி நான் இப்ப சிஎம்மா உங்ககிட்ட பேசல ரிஷியின் நெருங்கிய நண்பனா உங்ககிட்ட பேசுறேன் ரிஷி நீ அரசியல் பக்கம் வரதி இல்லைன்னு முடிவெடுத்துட்டான் கம்பெனியை மட்டும் பார்த்துட்டு அவன் இருக்க போறதா சொல்றான் அவங்க அப்பா சொத்து முழுவதும் ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் நிதிக்கு கொடுத்துட்டான் இப்போ அவனோட வாழ்க்கை முறையே மாறிட்டுது இதையெல்லாம் என்கிட்ட ஏன் சொல்றீங்கன்னு நீங்க கேட்கலாம் அவன் வெறும் ரிஷியா மட்டும் இருந்துட்டு இந்த முடிவு எடுத்தா நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் ஆனா அவன் ஆதியா இருந்துதான் அரசியலை இப்படி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தான் அவன் சொன்னதை நாங்க எல்லோரும் செய்தோம் இப்ப இந்த முதலமைச்சர் பதவி அவனுக்குரியது ஆனா உங்க கணவர் விஷயம் வெளியே வந்தா தான் அரஸ்டாக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்போது தான் பதவியில் இருந்தால் அந்த பதவிக்கு அது இழுக்குன்னு நினைச்சு என்ன அந்த பதவியில உட்கார வச்சான் அந்த பதவியை தக்க வைக்கணும் மக்களுக்கு தொடர்ந்து நன்மை செய்யணும் என்றால் அது அவனால மட்டும்தான் முடியும் அதுவும் ஆதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் அவன் முழுவதும் ரிஷியாக மாறிவிட்டால் இந்த அரசை பதவியை எல்லாவற்றையும் விட மக்களுக்கு சேர வேண்டிய நன்மைகளை யாராலும் செய்ய முடியாது இப்ப அவன் ஆதியாகவும் நினைவில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அப்படி அவன் இருக்கணும் என்றால் அது உங்களால் மட்டும்தான் முடியும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் என்றவன் அவளை தீர்க்கமாக பார்த்தான் ரிஷியின் முடிவும் விக்ரமின் சொற்களும் வைஜெயந்திக்கு இப்போதுள்ள நிலைமையை தெல்ல தெளிவாக புரிய வைத்தது தலைவன் இல்லாத சேனை எந்த விதத்திலும் போர்க்களத்தில் பயன்படாது என்பதை நிதர்சனமாய் புரிந்து இப்போதுள்ள போர்க்களத்தில் நிராயுத பாணிகளாக இருக்கும் மக்களுக்கு ஆதி போன்ற ஒரு தலைவன் தேவை அவள் முடிவு செய்து விட்டாள் பதில் சொல்லாமல் கை குவித்து விட்டு எழுந்து செல்லும் அவளையே விக்ரம் பார்த்து இருந்தான் அவனுக்கு இப்போது நிம்மதியாக இருந்தது இனி அவள் பார்த்து கொள்வாள் என்ற நம்பிக்கை பிறந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து காரில் சென்று கொண்டிருந்த வைஜெயந்தின் மனதில் புயல் அடித்துக் கொண்டு இருந்தது விக்ரம் அழைத்த போது வேலை விஷயமாகத்தான் ஏதோ என்று நினைத்துதான் பார்க்க வந்தாள் ஆனால் அவன் தன்னிடம் இப்படி ஒரு பிரச்சனையை முன்வைப்பான் என்று அறியாததால் அதற்கு பதில் கூட சொல்ல முடியாமல் எழுந்து வந்துவிட்டாள் ஒரு சிஎம்மிடம் இப்படியா நடந்து கொள்வது என்று தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டாலும் சிஎம்மாக நம்மிடம் அவர் பேசவில்லையே என்று அவளுடைய மனதே அவளுக்கு சமாதானம் சொன்னது இப்போது ரிஷியை சந்தித்து பேசியே ஆக வேண்டும் ஆனால் என்ன பேசுவது எப்படி பேசுவது ஆதியிடம் முதன் முதலில் பேசும்போது எந்தவித தயக்கமும் இன்றி பேசினாள் ஆனால் ரிஷியிடம் நீ அரசியல் பண்ணுவதை நிறுத்தி விடாதே உன்னை நம்பித்தான் இந்த மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று எப்படி சொல்வது சற்று சுயநலமாக கூட தோன்றியது அவனுடைய உடல்நிலை மனநிலை இவற்றை கூட கருத்தில் கொள்ளாது இந்த முடிவை அவனிடம் திணிக்க நான் யார் அவனுக்கு நான் என்ன வேண்டும் அல்லது அவன் எனக்கு என்ன வேண்டும் எல்லாவற்றையும் விட இப்படி மக்களுக்காக அவன் உழைக்க வேண்டுமா அதைவிட அவன் ரிஷியாக சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்துவிட்டு போகட்டுமே என்று மனசாட்சி குரல் கொடுக்க அதற்காகத்தான் அவன் அத்தனையும் எழுந்தானா என்று அவன் மேல் எழுந்த காதலை மறைக்க முடியாமல் இன்னொரு மனதை எதிர்வாதம் செய்ய கடவுளே ஆதி என்னோட இந்த முடிவை நீங்க ஆதரிப்பீங்களா அதை எனக்கு எப்படி புரிய வைப்பீங்க 
நான் சொல்லாமலே உங்களுக்கு ஏன் மனது புரியுமா என்று அவனுடன் மனதுக்குள் பேசியபடியே இருந்தாள் மேடம் எங்க போகணும் எவர்கிரீன் சொல்யூஷன்ஸ் போங்க அலைபேசியை எடுத்து ராம்ஜியை அழைத்து அண்ணா உங்க பாஸ் எங்க இருக்கார் தெரியுமா எங்க ஆபீஸ்ல தான் இருக்கார் என்ன விஷயம் இல்ல எனக்கு அவரை பார்க்கணும் நான் அங்கதான் வந்துட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் அவர்கிட்ட சொல்லி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தர முடியுமா நீ வாமா பாத்துக்கலாம் என்று ராம்ஜி சொல்லிவிட ஒரு வித படப்படப்புடனே அவனது கம்பெனிக்குள் நுழைந்தாள் அவள் சென்றதும் காத்திருந்த ஒருவர் அவளை நேராக ராம்ஜின் அறைக்கு அழைத்து சென்று விட வாமா உக்கார் அதுக்குள்ள வந்துட்ட ஆமா நான் பக்கத்துல வந்துதான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் சரிமா நீ வா மேல பர்சனல் ஆபீஸ் ரூம் இருக்கு அங்க வெயிட் பண்ண நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன் என்று அவளை அழைத்து கொண்டு ஐந்தாவது மாடியில் உள்ள ரிஷியின் பர்சனல் ஆபீஸ் அறையில் கொண்டு அவளை இருக்க வைத்துவிட்டு கீழே சென்றான் வெகு நாட்கள் கழித்து ஆபீஸ் வந்து இருப்பதால் நேரடியாக அவனை பார்க்க வேண்டி காத்திருந்த ஒரு சில நபரை அவன் பார்த்து கொண்டு இருந்ததால் ராம்ஜியும் அவனை தொந்தரவு பண்ணாமல் இருந்தான் ஆனால் இப்போது ஒரு நொடி தங்கியவன் கதவை லேசாக திறந்து எக்ஸ்கியூஸ்மே என்றான் ரிஷி தலையை திருப்பி என்னவென்பது போல் பார்க்க அருகில் விரைந்து சென்று காதுக்குள் வைஜெயந்தி அவனை சந்திக்க அலுவலகத்துக்கு வந்து இருப்பது குறித்து சொன்னதும் ஓகே நீ இவங்களை மேனேஜ் பண்ண நான் பார்த்துட்டு வரேன் என்றவன் அவர்களிடம் எக்ஸ்கியூஸ்மே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சிஎம் லைன்ல இருக்கார் நான் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று கூறிவிட்டு வெளியே சென்றான் நேரே ஐந்தாவது மாடிக்கு விரைந்தவன் மனதில் வைஜெயந்தின் வரவு எதற்காக என்ற யோசனை ஓடியது அந்த அறையின் மூடியிருந்த ஜன்னலின் வழியாக வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்த வைஜெயந்தி கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தாள் கதவை திறந்து ரிஷி உள்ளே நுழைந்தான் அன்று ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்ததை விட சற்று கம்பீரமாய் வழக்கமான தனது கூறிய பார்வையை அவள் மேல் செலுத்தி கொண்டு உள்ளே நுழைந்தவன் அங்கிருந்து அவனது நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவளை எதிரே அமருமாறு செய்கை செய்தான் அவன் சொன்னதை கவனிக்காமல் அவள் ஏதோ யோசனையில் இருக்க மேடம் என்று அழைத்தான் அதற்கும் அவள் அசையாமல் இருக்க எழுந்து அவள் அருகில் சென்றவன் என்ன டோலி அப்படி என்ன தீவிர யோசனை என்று ஆழ்ந்த குரலில் அவளது காதருகில் அவனது குரல் கேட்கவும் திடுக்கிட்டு தன் நினைவுக்கு வந்தவள் மிக அருகில் நின்ற ரிஷியை பார்த்தாள் அவன் கண்களில் வழிந்த காதலும் ஆசையும் இப்போது அவளுக்கு தவறாக தோன்றவில்லை அவன் பார்வையை தாங்கி நின்றவள் அவன் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் என்ன பார்க்குற நான் யாருண்ணா என்று சற்று குறும்பாய் அவளிடம் வினவ இல்லை என்னும் விதமாய் தலையசைக்க சரிவா உட்காரு என்றான் அவள் அமர்ந்ததும் தானும் எதிரில் அமர்ந்து கொண்டு என எவ்வளவு தூரம் என்று ரிஷி கேட்க இப்போது அவனது பார்வையும் பேச்சும் மிக சாதாரணமாக மாறிவிட்டதை உணர்ந்து கொண்டவள் வாய திறந்து சொல்லேண்டா என்று மனதுக்குள் அவனுக்கு அர்ச்சனை நடத்தினாள் சிஎம் என்ன கூப்பிட்டு பேசினார் என்று சொல்லி நிறுத்த அவன் என்ன சொல்லியிருப்பான் என்று தெரியும் ஆதலால் மேலே சொல் என்பது போல பார்த்திருந்தான் வாய திறந்து கேட்டா என்ன முத்தா ஒழுந்துடும் என்று அதற்கும் நொடித்து கொண்டவள் நீங்க அரசியல் பண்றதை நிறுத்திட்டு உங்க கம்பெனி மாத்திரம் பார்த்துக்க போறதா சொன்னார் ஏன் இந்த திடீர் முடிவு திடீர் முடிவு எல்லாம் இல்லை என்னோட கம்பெனி நடத்தினாதான் எனக்கு வருமானமே நான் மட்டும்னா கூட பரவாயில்ல என் கூட என்னோட அம்மா இருக்காங்க அவங்கள நான் தான் பார்த்துக்கணும் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் இந்த அரசியலுக்காக நாங்க இழந்தாச்சு இல்ல நீங்க அப்படி பாதிலேயே விட முடியாது இல்லையா ஒரு விஷயம் செய்யணும்னா ஒண்ணு நமக்கு அதுல விருப்பம் இருக்கணும் அல்லது யாருக்காகவாவது செய்யணும் இந்த ரெண்டும் இல்லாம நான் செய்த அரசியல் ஆதியோட நிறைவேறாத ஆசையை நிறைவேற்றி எங்க அப்பா செய்த பாவத்துக்கு பரிகாரம் தேடிக்கலாம்னு தான் அதை நிறைவேற்றி வச்சுட்டேன் உங்களை நம்பியே இருக்கிறாங்களே மக்கள் அவங்களுக்கு நீங்க சொல்ற பதில் இதுதானா அவங்களுக்கு தேவை நான் இல்ல ஒரு தலைவன் அது விக்ரமா கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவை அவங்களோட நியாயமான கோரிக்கைகளை நாம நிறைவேற்றணும் அதை விக்ரம் செய்வான் அதுக்கு ராம்ஜி விப்புல் எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எல்லாரையும் விட ஆதியம் முழுவதும் அறிந்த நீங்க இருக்கீங்க நீங்க நினைச்சா அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் என்னால என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் சாதாரணமா வரக்கூடியது கிடையாது நம்ம ரத்தத்திலேயே எப்பவும் அந்த சிந்தனை ஊறி கிடந்தாதான் முடியும் அப்படி எதுவும் இல்ல உங்களுக்கு ஆதியின் செயல்பாடுகள் எல்லாம் தெரியும் நீங்க விக்ரமுக்கு உதவலாமே அதுக்கு வாய்ப்பில்ல நான் ஒரு அரசாங்க அதிகாரி அவர் கூடவே எப்பவும் இருந்து அவருக்கு உதவ முடியாது வேற மாதிரி கதை கட்டி விட்டுருவாங்க அப்போ ஒண்ணு பண்ணுங்க அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு அவனை நல்லா தெரியும் என்னை விட நல்லவன் எந்த தப்புக்கும் போகாதவன் ஸ்டில் ஒரிஜினல் பேச்சுலர் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஆதியோட இன்னொரு ஆசையும் நிறைவேறிடும் ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா அவன் பேசி முடித்ததுதான் தாமதம் நிறுத்துங்க முதல்ல உங்க அபத்தமான பேச்ச 
என்று கத்தினாள் அதுவரை சாதாரணமாக பேசிக் கொண்டிருந்த ரிஷி கடின குரலில் எதுக்கு கத்துற நான் உண்மைதானே சொன்னேன் ஆதியன் உன்னை பத்தின கவலையும் அவனோட அரசியல் கனவும் தான் என்னை இத்தனை நாள் தூங்க விடாம தொந்தரவு பண்ணுச்சு அது தாங்காம தான் நான் எனக்கு பிடிக்காத அரசியல்குள்ள நுழைந்து இவ்வளவு தூரம் சாதிச்சு காட்டியிருக்கேன் இப்ப ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரேடியா தீர ஒரு வழி கிடைக்குதுன்னா அதை நான் சொல்றதுல என்ன தப்பு என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளை துளைத்து விடுவது போல பார்க்க அவன் பார்வை சொன்ன செய்தி அவளுக்கும் புரிந்தே இருந்தது இன்னொரு வழிக்குத்தான் நீ வரவே இல்லையே என்று அவள் மீது குற்றம் சாட்டும் பார்வையை அவன் கண்கள் பிரதிபலிக்க தான் ஒரு பதவியில் இருக்கிறோம் எதிரில் இருப்பவன் மக்களின் அபிமானம் பெற்ற மிகப்பெரிய தலைவன் அவனுக்கென்று ஒரு இமேஜ் இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாது பழைய குறும்பு வைஜெயந்தி தலை தூக்க இப்படி பேச உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல என்றால் முகத்தில் இகழ்ச்சியை காட்டி ஏய் என்ன மரியாதை பலமா இருக்கு ஏன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கா சரி ஏண்டா உனக்கு மூளையை கிடையாதா அல்லது ஓவரா வேலை பார்த்து மூளை சூடேறி போச்சா என்று கேட்டுவிட்டு தனக்குத்தானே சொல்வது போல எப்படிதான் இவனை எல்லாரும் தலைமையில தூக்கி வச்சு ஆடுறாங்களோ ஒருவேளை அதனால ஓவர் கான்பிடன்ஸா இருக்குமோ தான் சொல்றதுதான் சரின்னு என்று தனக்குத்தானே சொல்வது போல அவன் காது கேட்க சத்தமாகவே முணுமுணுத்தாள் அவனை சீண்டிவிடும் நோக்கில் அவள் பேச அது சரியாக வேலை செய்தது அவள் பேச்சும் அந்த அலட்சிய பாவனையும் ஏற்கனவே எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாமல் அவளை விடவும் முடியாமல் அவள் மேல் உள்ள காதலை சொல்லவும் முடியாமல் தவித்து போயிருந்தவன் கோபம் தலைக்கு ஏற எழுந்து அவனுக்கு எதிர்ப்புறம் இருந்தவளை அணுகி அவள் பக்கமாக கைகளை மேஜின் இருப்புறமும் ஊன்றி ஏய் வாத்தியா அழுந்து பேசு யார்கிட்ட பேசுறோம்னு நினைவு வச்சுட்டு பேசு சரி போனா போகுதுன்னு உன்னோட உணர்வுகளுக்கு மரியாதை கொடுத்து ஒதுங்கியிருந்தா நீ உன் இஷ்டத்துக்கு பேசுவியா தோடா நீங்க மட்டும் உங்க இஷ்டத்துக்கு பேசலாமாக்கும் நாங்க பேசினா உங்களுக்கு வலிக்குதாக்கும் என்ன பண்ணுவீங்க என்று கேட்டு வாய் மூடும் முன் அவள் குரல் வளை அவன் கையில் சிக்கி இருந்தது நான் என்னடி இஷ்டத்துக்கு பேசினேன் உன் மனசு வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு பார்த்து பார்த்து நடந்துகிட்டதுக்கு இதுவும் பேசுவ இன்னமும் பேசுவ என்று கழுத்தை அழுத்த என்று சைகையில் அவள் ஏதோ பேச முற்பட ச என்று கையை விளக்கியவன் டேபிளில் வலது கை முஷ்டி கொண்டு ஓங்கி குத்தினான் கழுத்தை தடவி விட்டு கொண்டவள் ஏ விக்ரம கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு நீங்க சொல்லல ஏ அதுல என்னடி தப்பு ஆதியோட விருப்பம் நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறது அதத்தான் நான் சொன்னேன் வேற எவனையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு விக்ரம் பெஸ்ட் சாய்ஸ் நல்லவன் இப்போ சீயம்மா வேற இருக்கான் உன்னோட ஆதியின் கனவுகளை நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைவேற்றலாம் இதை விட வேற என்ன வேணும் உனக்கு நல்லவனாவும் பணமும் மட்டும் இருந்துட்டா போதுமா வேற என்ன தாண்டி வேணும் உங்களுக்கு உண்மையிலே புரியல சும்மாவ சொன்னானுங்க பொண்ணுங்க மனசு கடல் ஆழத்தை விட அதிகம்னு சாதாரண வாழ்க்கைக்கு இது போதும்னு நினைப்பாங்க ஆனா நான் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணினவ வாழ்க்கைக்கு இது மட்டும் போதாது நீங்க சொல்ற ஆளை எனக்கு பிடிக்கணும் அது முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் பணம் பதவி எல்லாம் ஆமா அவனுக்கு இவ்வளவு டீ ஆத்துறீங்களே என்ன விஷயம் எதிர்கட்சியில எவனும் உங்களை சரியா கவனிக்கிறேன்னு ஏதாவது தூது விட்டுருக்கானா அப்படின்னா புரியாமல் கேட்டவனிடம் கொஞ்சம் குனிங்க என்றவள் அவன் குனிந்ததும் காது அருகில் அதான் அவன் பொண்ணையும் கொடுத்து சொத்தையும் கொடுத்து உங்களை அவன் பக்கம் எழுக்க முயற்சி பண்றானா என்று போட்டு வாங்க ஏய் உனக்கு ஆனாலும் இவ்வளவு ஆகாதடி உன் கூட பேசுறது சுத்தம் வேஸ்ட் முதல்ல நீங்க இருந்து கிளம்பு என்று பல்லை கடித்தவன் அவளை வெளியே அனுப்பும் நோக்கத்தில் எழுப்ப முயற்சித்து சற்றை குனிந்தவன் கழுத்தில் கைகளை மாலையாய் போட்டு அவன் முகத்தை தன்னருகில் இழுத்தவள் அவன் காதுகளில் தன் உதடு உரச ஏண்டா இந்த பேச்சு பேசுறேனே அப்படியே என் வாய அடைக்க ஸ்பெஷலா ஏதாவது வழி தெரியலையா என்ன என்று கேட்டு கண்ணை சிமிட்ட அதுவரை இழுத்து பிடித்து இருந்த பொறுமை போக முரட்டுத்தனமாய் எழுப்பியவன் அடுத்த நொடி அவள் சொன்னது போலவே அவள் இதழ்களை சிறை செய்து இருந்தான் முதலில் கோபத்தில் ஆரம்பித்தவனின் செயலுக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவனை அவளும் இறுக்கி கொள்ள அவள் தன் விருப்பத்தை வாயால் சொல்லாமலே தன்னை ஜெயித்த விதத்தை நினைத்து வியப்பில் ஆழ்ந்தான் ஒற்றை முத்தத்தில் அவனை வீழ்த்தியவளது பெண்மையில் அவனது மனம் சரணாகதி அடைந்தது வைஜு ஐ லவ் யூ டி என்று குழைந்தது அவனது குரல் ஹம் யாரோ கொஞ்சம் முன்னாடி எனக்கு விதம் விதமா மாப்பிள்ள பார்த்தாங்க அவன் ரொம்ப சுமாரடி வெறும் தயிர் சாதம் அவனெல்லாம் உனக்கு செட் ஆகவே மாட்டான் யார சொல்றீங்க அந்த மாப்பிள்ளையதான் கொஞ்சம் முன்னாடி என்னவோ தியாகி மாதிரி ஒரு ஆள் இங்க இருந்தார் அவர் எங்க அவன் காணாம போயிட்டாண்டி இப்ப அவன் பொண்டாட்டி கூட எழுஞ்சிட்டு இருப்பானா இருக்கும் அப்படியா அவனுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகிட்டுதா 
எனக்கு தெரியவே தெரியாதே அப்படியா ஜில்லு நான் வேணா சில விஷயம் சொல்லி உனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணவா ஜில்லுவுக்கு என்று ஆரம்பிக்கும் போதே அவன் இதழ்களை இவள் வாயால் மூடினாள் திரும்பவும் இதழ் யுத்தத்தில் களைத்து போன இருவரும் பேச ஆரம்பித்த போது அவள் கேட்ட கேள்வி இதுதான் ஆதி போய் உங்களுக்கு அவரோட நினைவுகள் வந்தபோது என்னை பற்றிய அனைத்தும் வந்திருக்கும் என்பது எனக்கும் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது உரிமையா என்னை அதட்டி திருமணம் முடிக்க வேண்டிய நீங்களே இப்படி பேசும்போது என்ன செய்ய அதனாலதான் உங்ககிட்ட நான் இத்தனை பேச வேண்டியதாயிற்று எனக்கும் அதே பிரச்சனை தான் வைஜு உனது திருமணத்திற்கு முன்னரே நம்ம ரெண்டு பேர் வீட்டிலும் திருமணம் பேசியிருக்கிறார்கள் அப்பவே நான் உன்னை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் உனக்கு திருமணம் முடிந்துவிட்டது என்று தெரிந்ததும் அதை நான் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இந்த பிரச்சனை எழுந்த பின்பு ஆதியின் மனைவியாக நீ எனக்கு தெரிந்த பின்பு என்னால் உன்னை விட்டுக் கொடுக்கவே முடியவில்லை ஆனால் ஆதி உன்னிடம் சொல்ல எனக்கு மிகவும் தயக்கமாக இருந்தது காரணம் நடந்த தவறுக்கு நீ என்னையும் காரணம் காட்டி வெறுத்து விடுவாயோ என்று அதையும் மீறி நீயும் ஆதியும் வாழ்ந்த வாழ்வு எனக்கு வெட்டு வெளிச்சம் என்று சொல்லி உன்னை கஷ்டப்பட வைத்து திருமணம் செய்ய எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதுவும் ஒரு காரணம் அதனால்தான் உன் மேலே எனக்குள்ள நேசத்தை நான் மறைத்தேன் பரவாயில்ல விடுங்க இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க இனிமே என்ன உன்னோட சம்மதம் தான் எனக்கு தேவையாய் இருந்தது உங்க அப்பா கண்டிப்பா சம்மதிச்சிடுவார் அப்புறம் என்ன ஐயோ அது இல்ல உங்க அரசியல் வாழ்க்கை அதுக்கென்ன அம்மனே இனி ஜோரா போகும்ல அடுத்து என்ன செய்யணும்னு நான் சொல்லும் போது அதை செய்ய நீ இருக்க விக்ரம் இருக்கான் அப்புறம் என்ன ஒரு கை பார்த்துடுவோம் என்று சொன்னதும் அவள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று நெகிழ்ச்சியுடன் சொன்னவளை கையை பிடித்து எழுத்து அணைத்து கொண்டான் ஹெப் பைத்தியம் நீ எதுக்கிட்ட எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிற நான் தான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மிக சாதாரணமாக போயிருக்க வேண்டிய என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய பெயர் சரித்திரத்தில் நிலைக்கும்படியான வாழ்க்கையா மாத்தி அமைச்சதுக்கு நீயும் ஆதியும் மட்டும்தான் காரணம் அதுக்கு நான் தான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் தேங்க்ஸ் டாலி என்றவன் அவள் கண்ணத்தில் தன் எதிர்கள் கொண்டு தேங்க்ஸ் என்றான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு ரிஷி வைஜெயந்தியின் மூன நிலையை கலைத்தது அலைபேசி என ரம்ஜி சார் அவங்க எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க தர்மா சார் பார்க்க வந்திருக்காரு ஓ இருக்க சொல்லு நாங்க இப்ப வரோம் கீழே போகணும் வைச்சோம் ஏசி தர்மா சார் வந்திருக்காரு அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா இல்ல இரு நான் உங்க அப்பாவை பார்க்க வரேன் ஏசிய பார்த்துட்டு போவோம் இவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் விரைப்பாக சல்யூட் ஒன்றை வைத்தவர் சார் குற்றவாளி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு என்றார் வெல் யாரு கனிசெல்வன் வாட் அவரா அப்பாவோட விஸ்வாசி அவர் அப்புறம் எப்படி அதான் எங்க பிரச்சனையே அவருக்கு அப்பா ரொம்ப இடம் கொடுத்து இருந்ததால அந்த நம்பிக்கையில ரத்தனசாமி கூட சேர்ந்துட்டு நிறைய தப்பு பண்ணிருக்காப்புல அப்பா சரண்டர் ஆக போறேன்னு சொன்னதும் எங்க தானும் மாட்டிக்க ஓமோன்னு பயந்து ரத்தன ரத்தனசாமி கிட்ட போய் கேட்டிருக்காரு அவர் இவரோட பயத்தை பயன்படுத்தி அவரை கொல்ல சொல்லி ஐடியா கொடுத்திருக்காரு அன்னைக்கு நைட்டு சமையல்காரர் பால் கொடுத்துட்டு போனதும் அப்பாவை கடைசியா பார்க்க வந்தது இவர் தான் யாருக்கும் இவர் மேல சந்தேகம் வரல தன் கையில கொண்டு வந்த மருந்த பாலில் கலந்து கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் பேசி இருந்துட்டு போயிட்டார் போகும்போதே எப்படியோ தூக்க மாத்திரை ஃபுல்லா எடுத்துட்டு டப்பாவை மட்டும் வச்சுட்டு போயிருக்கணும் கைது பண்ணி விசாரிச்சதுல உண்மையை ஒத்துக்கிட்டார் அநேகமா இதுல ரத்தனசாமியும் மாட்டுவார்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்க என்ன நடவடிக்கை வேணா எடுங்க அதுல நான் தலையிட மாட்டேன் எனக்கு நீதி வேணும் சார் என்ன இது நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நாங்க செய்ய காத்திருக்கோம் இது பசுவின் கன்றை கொன்ற மகனையே தேர்காலில் வைத்து கொல்லுமாறு தீர்ப்பு கூறிய நீதிமான்கள் வாழ்ந்த நாடு அதில் எல்லோரும் சமமே என்று அவருக்கு விடை கொடுத்தவன் வைஜெயந்தி அழைத்து கொண்டு நேராக அவளது வீட்டுக்கு சென்றான் ரிஷியை தனது மகளுடன் பார்த்ததுமே மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்த நல்ல கண்ணு வாங்க தம்பி என்றார் சுற்றி வளைக்காமல் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வந்த ரிஷி தான் வ தான் வைஜெயந்தியை மணந்து கொள்ள அனுமதி கேட்க தம்பி இது உங்க அப்பா இருக்கும் போதே நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் அதனால எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம்தான் என்று மறைமுகமாய் தனது சம்மதத்தை சொன்னார் அப்ப எல்லா ஏற்பாடும் சீக்கிரம் பாருங்க எந்த ஆடம்பரமும் வேண்டாம் சிம்பிளா கோவில வச்சு கல்யாணம் முடிஞ்சா போதும் ஏனா அம்மாவும் எந்த விஷயமும் பார்க்க முடியாது எனக்கும் இப்ப கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தி இருக்கு என்று கூறி அவரை அதற்கு சம்மதிக்க வைத்தான் அதற்குள் அவனுக்கு அடுத்து அடுத்து அழைப்பு வரவே நான் வைஜவ கூட்டிட்டு முதலமைச்சர் இல்லம் போறேன் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நானே கொண்டு வந்து விட்டுடுறேன் அவர் அனுமதி அளித்ததும் அவளை அழைத்து கொண்டு நேராக தனது கெஸ்ட் ஹவுஸ் வந்தான் வைஜெயந்திக்கு அவன் இந்த இடத்தில் தான் இருக்கிறான் என்றதும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது எதுக்கு இங்க இருக்கீங்க உங்க அம்மாவும் உங்க கூட இங்கேயா ஆமா அதனால என்ன 
அப்பா சம்பாதிச்சது எல்லாமே அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்தாச்சு இது எங்க தாத்தா எனக்கு தந்த சொத்துல வாங்கினது அதனால இத நான் யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை ஓகேவா அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லிடலாம் என்று அவளை அழைத்து கொண்டு வீட்டினுள் சென்றான் இருவரையும் பார்த்த தாமரை அவளை பார்த்து வாமா என்று அழைக்க எப்படி இருக்கீங்க இருக்கேமா உங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க அம்மா உனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி அப்பா நிச்சயம் பண்ணிய மாதிரி வைஜுவே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அதில் சம்மதமா என்னப்பா இப்படி கேட்டுட்ட எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சதும் நீ அவளைத்தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு உன்கிட்ட சொல்ல நினைச்சேன் ஆனால் பொண்ணு விருப்பம் இல்லாமல் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லலை நீ அவ சம்மதம் வாங்கிட்டியா அதுக்கு தாமா இவ்வளவு நாள் வெயிட்டிங் மேடத்துக்கு இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு என்ன பிடிக்கிறதுக்கே என்றவன் அவளை பார்த்து என்ன மேடம் ஓகேயா எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிடுங்க என்றான் வேண்டுமென்றே அவனை செல்லமாக முறைத்தவள் எங்க அப்பா கிட்ட பேசியா சத்த ரொம்ப சந்தோஷம்மா என்று அவளை நெட்டி முறைத்தார் முதலமைச்சர் இல்லம் சென்றதும் விக்ரம் விபுலிடம்தான் விஷயத்தை முதலில் சொன்னார்கள் நண்பனை கட்டி பிடித்து கொண்ட விக்ரம் டே கங்கராஜுலேஷன்ஸ் இதுக்காக தான் நான் இத்தனை நாள் காத்திருந்தது பிளீஸ் அதோட நீயே இந்த முதலமைச்சர் பதவியை ஏற்றுக்கோ உனக்கு சிஸ்டர் துணை இருப்பாங்க எனக்கு கம்பெனி பொறுப்பு மட்டும் போதும் விப்புல நீ வச்சுக்கோ ராம்ஜியை நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படியே எனக்கு சௌமிய வச்சுக்க ஏற்பாடு பண்ணிடு என்னது என்று வைஜெயந்தி நெற்றி கண்ணை திறக்க ஹயோ சிஸ்டர் டங்கு ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு சௌமிய கட்டி வச்சுடுங்கன்னு சொல்ல போய் இப்படி ஆயிடுத்து உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட மட்டும் போட்டு கொடுத்துடாதீங்க அப்புறம் ஒரு கன்னிப்பையின் வாழ்க்கையை கெடுத்த பாவம் உங்களைத்தான் சேரும் அவன் சொல்லி வாய் மூடவில்லை ராம்ஜியும் சௌமியும் வந்து விட்டனர் வந்ததுமே வைஜெயந்தி பிடித்து ஒரு சுழற்று சுழற்றியவள் அவளை கட்டி பிடித்து கங்கராஜ் வைஜோ ரிஷி அண்ணா மனசு தெரிஞ்சதுல இருந்து நீ இதுக்கு சம்மதிக்கணுமேனு நான் வேண்டாத நாள் இல்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பெரியம்மா பெரியப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா இன்னும் சந்தோஷப்படுவாங்க என்றவள் ரிஷியை பார்த்து கங்கராஜ் அண்ணா என்றாள் இப்பதான் உன்னை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசிட்டு இருந்தோம் என்ன பத்தியா நீங்களா என்ன பேசினீங்க நான் இல்ல முதலமைச்சர் யார் விக்ரம் சாரா ஆமாம் அவன் கண்ணை காட்டுவதை பொருட்படுத்தாது போட்டு கொடுத்தான் என்ன சொன்னார் இல்ல விப்புல நான் வச்சுக்கணுமாம் அவன் ராம்ஜியும் உன்னையும் வச்சுக்குவானாம் சொல்லி முடிக்கவில்லை ரிஷி ஹெட்டி விக்ரம் சட்டையை பிடித்த சௌமி டே நீ பெரிய முதலமைச்சராக இருந்தா என்ன வேணாலும் பேசுவியா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க பதவியில இருந்தா நீ என்ன வேணா செய்யலாமா அண்ணா உங்க ஃப்ரெண்டா இவர் உங்க தங்கிய போய் இவர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்று பொறிய அவள் இப்படி செய்வாள் என்று எதிர்பார்க்காததால் திகைத்து போன ராம்ஜி சௌமி அவர் சட்டையை விடு விக்ரம் சரட் பத்தி நமக்கு தெரியாதா என்ன கம்பெனில நம்ம எத்தனை நாள் பார்த்திருக்கோம் அவர் அப்படிப்பட்டவர் கிடையாது இங்க வேற ஏதோ குழப்பம் என்று சமாதானம் செய்தான் ஆனாலும் அவனை முறைத்தபடி நின்ற தோழியை அணைத்து கொண்ட வைஜெயந்தி ஹே அதெல்லாம் இல்லடி அவர் உன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்க கேட்டார் என்று சமாதானம் செய்ய அதுக்கு இப்படி பேசுவாரா என்று மீண்டும் முறைக்க நெருங்கி வந்த ரிஷி சௌமி என உன் அண்ணனா உண்மையிலே நினைச்சேன்னா நீ விக்ரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ பெஸ்ட் சாய்ஸ் அவன் உன்னை விரும்புறான்னு ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் உன்கிட்ட நான் அப்படி சொன்னேன் நீயே அவன் கிட்ட பேசி ஒரு முடிவுக்கு வா என்று சொல்லிவிட்டு மற்றவர்களை அழைத்து கொண்டு தனது அறைக்கு சென்று விட்டான் ஐயோ என்னை தனியா இவன் கிட்ட விட்டுட்டு முதலமைச்சர் வேற என்ன பண்ணுவான்னு தெரியலையே டென்ஷனில் நகத்தி கடிக்க ஆரம்பிக்க கையை கட்டி கொண்டு அவளையே பார்த்த விக்ரமின் முகமும் மிக மென்மையாக மாறியது அவள் பயந்து விட்டாள் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டவன் சற்று இடைவேளை விட்டு நின்று கொண்டு சௌமி உங்ககிட்ட ஒரு நிமிஷம் பேசணும் என்றவன் அவள் பதில் பேச மாட்டாள் என்பதை உணர்ந்து தொடர்ந்து பேசினான் உன்ன நான் ரிஷி கம்பெனியில பார்த்த உடனே என் மனதுக்குள்ள நீ வந்துட்ட உடனே சொன்னா நீ என்ன நினைப்பியோ என்று நினைச்சு உன்கிட்ட சொல்லல அப்புறம் சொல்ற மாதிரி சூழ்நிலையில நான் இல்ல இப்ப எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டது ரிஷி கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே அவன் சீயம்மா பொறுப்பேத்துக்க போறான் நான் பழையபடி கம்பெனி பொறுப்பை பார்க்க போறேன் இப்ப நான் ரொம்ப சாதாரணமான ஆள் இப்ப சொல்லு நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்குவியா என்று கேட்க நம்பாமல் அவனை பார்த்தாள் அவன் கண்களில் தெரிந்த காதலே அவனது கூற்று உண்மை என்பதை பறைசாற்ற நீங்க அம்மா அப்பா கிட்ட வந்து பேசுங்க என்று கூறிவிட்டு வெளியில் விரைந்தாள் உடனே வந்துவிட்ட சௌமியை பார்த்து என்னடி அதுக்குள்ள வந்துட்ட அவருக்கு என்ன பதில் சொன்ன அம்மா அப்பா கிட்ட கேட்க சொல்லியிருக்கேன் என்று அவள் சொன்னது வைஜெயந்தி கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல சம்மதிப்பாங்க விக்ரமுக்கு என்ன குறை என்று சொன்னாள் 
அடுத்த ஒரு வாரத்திலே முதலில் ரிஷி வைஜெயந்தி திருமணம் கோவிலில் வைத்து நண்பர்கள் முக்கியமான உறவினர்கள் மத்தியில் நடந்தது வைஜெயந்தி தனது போஸ்ட் ரிசைன் பண்ணிவிட்டாள் ஆதியின் பெற்றோருக்கு மிகவும் சந்தோஷம் அவர்கள் திருமணத்தில் கலந்து கொண்டு இருவரையும் மனதார வாழ்த்தினர் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் சட்டசபையில் ஆளும் கட்சியில் உள்ள எம்எல்ஏக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவுடன் ரிஷி ஏகமனதாக முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான் ஏற்கனவே விக்ரம் தனது முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டதால் கவர்னர் இந்த மாறுதலை ஆதரித்து ரிஷிக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் கோட்டையில் அதே ஹால் முதலமைச்சர் பதவி ஏற்கும் நிகழ்ச்சி வைஜெயந்திக்கு இந்த முறை உரிமையாக அவனது மனைவியாக அந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு கழித்தவளுக்கு ஆதியின் கனவு பரிபூர்ணமாக நிறைவேறியது கண்டு ஆனந்த கண்ணீர் வந்தது அவன் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற முதல் மாதம் அவன் மாற்றி அமைக்க நினைத்த மருத்துவத்துறையும் கல்வித்துறையும் மாற்றி அமைப்பதில் உள்ள பிரச்சனைகளை அவனே நேரடியாக தலையிட்டு தீர்த்து வைத்ததில் மக்களுக்கு அவன் மீது அளவில்லா நம்பிக்கையும் மற்ற எதிர்கட்சிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாகவும் விளங்கினான் மக்கள் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் மருத்துவத்திலும் கல்வியிலும் கிடைத்துவிட தனிப்பட்ட மனிதனின் வருவாய் முதன் முதலாக இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் மட்டும் உயர்ந்தது மக்களை மனமுவந்து தங்களது வரியை தயங்காமல் கட்டினர் ஆதலால் அரசாங்க கஜானாவில் எப்போதும் கையிருப்பு இருந்து வந்தது எப்போதும் எல்லோராலும் எளிதில் அணுகக்கூடிய தலைவர்கள் ஆக அவனது எம்எல்ஏக்கள் அமைந்துவிட மக்கள் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தனர் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான உணவு உடை இருப்பிடத்துக்கு வழி செய்த இந்த தலைவனையும் அவனது அரசையும் இனி எத்தனை காலம் ஆனாலும் அவனிடம் இருந்து பிடுங்க முடியாது என்ற எதிர்கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு தெரிந்து போயிற்று நல்லவனாகவும் மக்களின் நன்மை நாடுபவனாகவும் இருப்பவனே உண்மையான தலைவனாக முடியும் என்பதை அவர்களும் உணர்ந்து கொண்டதாலும் ரிஷியின் அரசாங்கத்தில் தப்பு செய்பவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை என்பதாலும் அவர்களும் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சித்தனர் இதோ சௌமியின் திருமணம் விக்ரமோடு அதுவும் முதலமைச்சர் தலைமையில் சௌமியின் வீட்டார் ஏற்பாடு செய்து இருந்த சிறிய மண்டபத்திற்கு முதலமைச்சர் கார் வந்தபோது பாதுகாப்புக்கு தர்மா மட்டுமே வைஜெயந்தி ஏற்கனவே காலையிலே வந்துவிட்டாள் ரிஷி கிளம்பி வர சற்று நேரம் ஆயிற்று ரிஷி வந்து தாலி எடுத்துக் கொடுத்ததும் சௌமி கழுத்தில் அதை விக்ரம் அணிவிக்க வெட்கத்தில் முகம் சிவக்க தலை குனிந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டாள் மதியம் விருந்து சாப்பிட்ட பின்பே ரிஷி கிளம்பினான் அவனுக்கு அன்று ஒரு மருத்துவமனை திறப்பு விழாயிருக்கிறது ஆம் ரத்னா மருத்துவமனையை அவன் இலவச மருத்துவமனையாக மாற்றி அமைத்து ரத்னசாமியிடம் இருந்து கைப்பற்றிய சொத்துக்களையும் தனது அப்பாவின் சொத்துக்களையும் விற்ற பணத்தை அந்த மருத்துவமனைக்கு எழுதி வைத்து அதை செயல்பட வைத்தான் நீ விபுல் கூட போயிடு வைஜு என்று மனைவியிடம் கூறிவிட்டு சென்று விட்டான் இரவில் முதலமைச்சர் இல்லம் ரிஷிக்கு ஆரம்பத்தில் விக்ரம் ஒதுக்கி வைத்த அதே அறை வைஜெயந்தி ரிஷியின் வரவுக்காக காத்திருந்தாள் கல்யாணம் முடிந்த கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் ஆகியிருந்ததாலும் இருந்த பிரச்சனையில் இருவருக்கும் தங்களை பற்றி நினைக்க நேரமில்லை இன்று திருமண வீட்டில் அவனது பார்வையும் பேச்சும் புதிதாக இருக்க அவளது மனமும் ரிஷியின் அருகாமைக்கு இயங்க என்னவோ ஒரு படப்படப்பு பங்க்ஷன் முடிந்து ஒன்பது மணிக்கு திரும்பியவன் வீட்டில் கீழே உள்ள அலுவலகத்தில் சற்று நேரம் இருந்து கோப்புகளை பார்த்துவிட்டு தனது அறைக்கு வந்தான் உள்ளே நுழைந்து கதவை தாளிட்டு திரும்பியவன் கண்களில் அவனுக்கென்றே பிரத்யேக அலங்காரத்தில் பால்கனியில் உள்ள ஊஞ்சலில் காத்திருந்த வைஜெயந்தியை பார்த்தான் பால்கனி கதவுக்கு அருகில் நிழலாடவும் நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் பங்க்ஷன் நல்லபடியா முடிஞ்சதா ஆமாம் என்றவன் அருகில் வந்து ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து இருந்தவள் மடியில் தலை சாய்த்து கண்களை மூடினான் மெல்ல ஊஞ்சலை கால்களால் உந்தி ஆட்டியவள் சாப்பிட்டாச்சா என்று கேட்க இல்ல சாப்பிடல அப்ப எழுந்துருங்க ரெண்டு தோசையாவது ஊத்திட்டு வர இல்ல வேண்டாம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பால் மட்டும் எடுத்துட்டு வா போதும் என்றவன் அவள் இடுப்பை கட்டி கொண்டு முகத்தை அவள் வயிற்றில் பதிக்க சூடான கண்ணீர் அவள் வயிற்றை நினைப்பது கண்டு பதறி போனாள் என்னங்க என்னாச்சு இல்ல இன்னைக்கு அந்த மருத்துவமனைய இலவச சேவை பண்ற இடமா மாத்தி எங்க அப்பாவோட பாவத்தை கழுவிட்டேன் ஆனாலும் மருத்துவம் மருத்துவர்கள் இதெல்லாம் கடவுளுக்கு அடுத்தபடியா சொல்லுவாங்க அத படிச்சவங்க பணத்து மேல உள்ள ஆசையில தப்பு பண்ணியது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை ஒருவேளை நூத்துல ஒரு பங்கா ஆதி பிழைச்சிருந்தா இது எல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை இல்லையா அது மட்டும் இல்ல நீ கூட அதனாலதான் எனக்கு உன்னை நெருங்க கூட தயக்கமா இருந்தது அவன் பேச பேச மனதுக்குள் ஊமையாய் அழுதவள் இப்போது அதை வெளிக்காட்டும் நேரமல்ல என்பதை உணர்ந்தாள் ரிஷி இதுல உங்க தப்பு எதுவும் இல்லை 
எல்லாம் விதி இறைவன் கையில நாம எல்லாருமே விளையாட்டு பொம்மைகள் அவனுக்கு போரடிக்காமல் இருக்க விதவிதமான விளையாட்டுகளை நம்ம வைத்து விளையாடுகிறான் அதில் நம்முடைய பங்கு நல்ல விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று மட்டும்தான் நாம அவனிடம் வேண்டுதல் வைக்க வேண்டும் முதலும் கடைசியமாக நாம நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி பேசி முடிச்சிடுவோம் ஆதி எனக்கு கடந்த காலம் நீங்க எனக்கு நிகழ்காலம் ஆனா ஆதிலையும் நான் அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கேன் அதனாலதான் என்னோட கடந்த காலமும் நிகழ்காலமும் ஒன்று சேர்ந்து இரவில் இதயமா உங்களுக்குள்ள எனக்காகவும் நம்ம குழந்தைகளுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை யாருக்கு கிடைக்கும் ஆதிக்கு நீங்க சொன்னது மாதிரி உங்களுக்கு வேறு இதயம் கிடைக்காம இருந்து இருந்தா நீங்களும் உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டீங்க தானே யார் உயிரோடு இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் அவன் கணக்கு நீங்க இனிமே இதை பத்தி பேசவே கூடாது நம்ம வாழ்க்கையை மட்டும்தான் பார்க்கணும் என்றவள் அவன் கண்ணீரை துடைத்து கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாள் உண்மைதாண்டாலே இனி இந்த இரவல் இதயம் உனக்காக மட்டும்தான் தொடிக்கும் மற்றையெல்லாம் அவன் செயல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மக்களுக்கு என்னாலான நன்மைகளை செய்ய முயற்சி பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு சந்தேகம் டாலே என்ன சந்தேகம் இல்ல என்னமோ குழந்தைகள்னு சொன்னியே அதுக்கு அச்சாரமா போடாம எப்படிம்மா எங்க சிஎம் எல்லாத்திலையும் ஸ்ட்ராங் ஆனா இதுல கொஞ்சம் வீக் எப்படி பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக் அப்படிங்கிற மாதிரியா என்றவன் அவள் மடியில் இருந்து எழுந்து அவளை அலைக்காக தூக்கி கொண்டு தங்களது படுக்கை அறைக்குள் நுழைந்தான் படுக்கையில் அவளை தொப்பென்று போட்டவன் இப்ப சொல்லடி எது ஸ்ட்ராங் எது வீக்னு என்று அவள் மேல் பாய போகையில் மெத்தையில் உருண்டு அந்த பக்கம் சென்றவள் அவன் மெத்தையில் விழுந்ததை கண்டு கிளுக்கி சிரித்தாள் எட்டி கையை பிடித்து அவளை தன்மேல் போட்டு கொண்டவன் ஏய் முதலமைச்சர் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறது கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கோ அப்புறம் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு வருஷம் காத்திருக்கணும் என்றவன் லைட்டையும் அணைத்து அவளையும் அணைத்தான் முற்றும் நீங்கள் இதுவரை கேட்டது அஜித்யா காந்தனின் இரவில் இதயம் என்ன நண்பர்களே கதை கேட்டீங்களா கதை பிடிச்சிருந்ததா கதையை பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கிழக்க மண் பாக்ஸில் எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல கதையில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் கிருத்திகராஜ்